哥哥，陪我一起玩吧。第999次，这是郑寻第999次听见这句台词。郑寻的视线压低，一个身高只到他腰部的红衣小女孩仰头，露出僵硬的笑容。小女孩身披红色斗篷，帽子遮住头顶，两根麻花辫从耳朵旁边垂下，小皮鞋，白短袜，右手挎着竹编的篮子。除了脸色格外苍白，看上去和正常的小孩子没什么区别。但郑寻知道， 1 5分钟后，这小丫头的脸会从中间裂成四半。如同一朵邪恶绽放的妖花，每一半脸的边缘长满锋利的牙齿，中间吐出像花蕊又像舌头似的长满倒刺的异物。它有名字，叫小红帽。作为该副本的最终 BOSS， 它从游戏开始就伪装成无害的 NPC， 潜藏在玩家身边，帮助玩家解密，给出各项提示。直到最后的场景，外婆的小屋出现后，他才会撕破虚假的外皮，露出真实面目，将玩家吃的连骨头渣子都不剩。若是普通玩家，真的要被他可爱清纯的外表欺骗。在抵达小屋的那一刻，看见漂亮的小姑娘变成巨魔食人花，十个有九个都要被吓得屁滚尿流。但通关999次的郑寻已经无所畏惧，非但不畏惧，甚至有点妈了。大姐郑寻欲哭无泪，你弄死我142次，我弄死你857次，四舍五入，咱俩也算扯平了。能不能放我去下一关？小红帽眨着圆溜溜的大眼睛，哥哥说的什么啊？我听不懂呢。这傻瓜 NPC 没有安装额外的语音包，玩家的话稍微多一点。他就无法解析，只会回答我不知道呀。郑寻长长的叹了一口气，认命的向右前方走了几步。他目前所在的地方是玩家的复活点，也就是游戏的起点。在这里，新人玩家与 NPC 小红帽展开对话，小红帽会引导玩家领取一件武器。郑寻的右前方放置了一个储物柜，也就是武器架储物柜，分上下两部分是打通的，上半部分被透明的玻璃覆盖，下半部分是实木的柜门。它看上去平平无奇，实则大有乾坤。狼牙棒、铁斧、一人高的镰刀，应有尽有。总共有十件互不相同的武器。郑寻早就一一试过。他捡起角落里最不起眼的充气锤，这把充气锤长约一五米。猛男都爱的粉色做图示，锤身两个对称的星星标志，敲击起来还有咯吱咯吱的俏皮声音。一把正常玩家都不会选择的儿童玩具。通关九百来次的郑寻选择它，自然是有理由的。充气锤自重轻，使用方便。关键是手柄最底端盖子掀开后，有正常、强化两种模式的按键。弓切换，这是郑寻在第458次游戏时发现的秘密。不过模式切换需要三秒时间，在战斗中要计算好。强化模式下的充气锤重若千斤，只有在双手做出落锤动作时切换模式，才能发挥出效果，否则就会闪到腰。这是郑寻在闪了三百次腰后才掌握的战斗技巧武器在手。玩家准备完毕，小红帽踩着皮鞋哒哒哒的跑过来。陌生的哥哥你好，可以请你帮个忙吗？我是住在隔壁幸运小区的红红，妈妈要我去看望住在幸福小区的外婆。我小红帽的声音突然变得沉闷，因为郑寻一只手捏住了他的鼻子、眼睛，还有嘴巴，然后他把手背在身后，怎么就没办法跳过剧情呢？小红帽 ，NPC 可疑的卡顿一下后，继续交代故事背景。郑寻无聊到抠手，没办法，试验过好几百次了 ，NPC 对话不能跳过，不然他的通关时间还能缩短。终于等到最后一句，那我们出发吧。郑寻如同离弦的箭，噌的飞射出去。小红帽副本分为三个主要场景：街道、楼梯、外婆的小屋。前两个场景的怪不算难，新手绰绰有余。变态的是，第三场景外婆的小屋居然放了三个 boss： 狼、外婆和最终 boss 小红帽。三个 boss 各自伪装，有击杀顺序。新人要先识破他们的身份，再逐个击破，最后还要提防单纯的小红帽给出的致命一击。但这些在通关999次的郑寻眼中都不成问题。他飞速穿过街道，在第二、七、九个街口分别斩杀三只人面狼蛛。在街角的包子摊站着，听老板逼逼赖赖半天，得到半张老照片，又在公告栏得到另外半张。进入楼道，他压低身子，钻进三楼的水缸，躲避倒吊女的追击。等对方反复游荡四遍后，才从缸里爬出来，上四楼，进入外婆的小屋。小屋里有一对真假外婆，阴笑着迎接郑寻和小红帽。郑寻等他们叽叽叽的笑完，没办法，这也是剧情的一部分。然后他连线索都不用拼，指着左边的说：“你是狼。”右边的说：“你是死去的外婆。”一边给了一锤，还有你。郑寻回身，正对上张着深渊巨口的小红帽，一充气锤塞进他的嘴里。游戏结束，周围的老旧场景如同坍塌的沙堡，慢慢消散。一片沉寂的黑暗中，有一条发光的路，这条窄长的路如同凌驾于无尽的深渊之上。悬着的一根细细的线，稍微走错一步。
就要万劫不复。但走了999次的郑寻，只能说是闭着眼睛也能走完。和之前没什么不同，第一千次，郑寻走上这条路，边走边叹气。上辈子他零零七加班，不幸猝死，醒来后就到了这个鬼地方，通关一千遍，也不知道有什么意义，不如下地狱。他该不会已经身在地狱了吧？不然怎么一遍遍折磨人？这个想法有些惊到郑寻。他一念之差，脚软了一瞬，顿时感觉到身体腾空。啊啊！郑寻惊叫着坠入无边的黑暗。不知过了多久，感觉自己被用力砸在地面，砸得他猛了许久。你没事吧？隐约间，他听见有人在说话，他以为自己幻听了，待视野重新清晰起来，周围仍是熟悉的一切。灰暗的天色，无人的长街，静寂之中，只有几声凄怆的鸟鸣。呼，原来是回到复活点了。郑寻欣慰又遗憾。准备开启他的第一千零一次猎杀小红帽行动，但这次有些许不同。他盯着眼前的九个陌生人，警惕：“你们是谁？”那九个人衣着不同，男女都有，看上去不像一伙人，也都神情紧张。有个身穿运动装的少女怯怯地回他：“我们都是玩家呀，你不是吗？”玩家，新玩家。郑寻的眼睛灼灼发亮，吓得对面那少女以为他要吃人。别害怕，郑寻抬手，表示自己的无害。我只是太久没看见活的了。郑寻兴奋地围着新玩家们转来转去，每个都要贴贴蹭蹭，开始吸人。面对女孩子，他矜持了，只是隔了两步的距离，笑眯眯地望着他们。九个人，七男二女，男士们的年龄跨度在二十至三十五岁，两个女生相差不大，都是二十岁上下的模样。一位身穿烟紫色职业装，大概是白领；另一位就是和他第一个打招呼的运动装，看上去像大学生。在场的所有人都被他奇怪的举动惊得不敢说话，有胆子大的上前问：“你是这个副本的 NPC 吗？”“我，我不是。”郑寻的脖子转了转，忽然眼神定住，指向众人身后他是。九人皆是一阵，自动分成两拨让开。原本空无一人的背后，不知何时出现了一个红衣小女孩，熟悉的麻花辫和小皮鞋，还有挎在胳膊上的小竹篮，以及听到吐的开场白：“陌生的哥哥和姐姐，你们好，可以请你们帮个忙吗？”我是住在隔壁幸运小区的红红，妈妈要我去看望住在幸福小区的外婆。小红帽顶着惨白一张脸，僵硬的挤出乖巧的笑容。有个穿着连帽卫衣的男生走上前，好奇的问：“你就是 NPC？ 我还是第一次见到真正的白塔 NPC 呢。”就在卫衣男说话的同时，一只黑色渡鸦自深空滑翔，降落在他们头顶一棵干枯的树。渡鸦的降临吸引了郑寻的注意力。经过一千次副本经历，他现在对于声音、视线和气味等格外敏感。他发现杜鸦的眼睛不自然的转了转，有红光闪过，还发出机器运转才有的滋滋电流声。摄像机是直播，运动装女孩不知何时来到他身边，似乎把他一并当成了什么都不懂的新人，向他悄声解释。全球直播，见郑寻仍是困惑茫然的模样，女孩低头，把外套左袖撸起，露出黑色的智能手环。小天才电话，郑寻下意识的说道。女孩沉默一瞬，才继续说：“这是玩家手环。”上面记录了玩家相关信息，同时配备了直播相关功能。女孩边说边操作，很快，一块半透明的虚拟显示屏自手环上方浮现，呈现的画面正是他们十人站在副本入口的样子。左上角是直播间人数，右上角是主播头像，黑色，没有其他图案。下面的 ID 是第一千零八十九区，一千零八十九，这么大的数字，看来我们很牛。郑寻啥也不懂，但语气很笃定。方才女孩的名字在操作中一闪而过。他叫许离，十九岁，在 X 大就读。许离摇摇头，否定了郑寻的胡乱推论。越是排在后面的屈服实力越弱，超过一千的区，随时都有被注销的可能。被注销，就是整个区完全消失的意思。许离惴惴不安的解释。郑寻点点头，懂了，送命游戏。说到这里，许离忍不住眼圈红了。这次的副本至关重要，要是不成功，我还有我的家人。但郑寻完全没听女孩子煽情。他正专心致志看屏幕左下角飞快闪过的弹幕，不会吧，不会吧，这新人连手环都不知道啊！哪里来的卧龙凤雏？ 1 0 8 9区要完喽！这场不是屈服生死战吗？就派出这么十个菜鸡啊！据说排名一千以外的区管理极其混乱，有能力的玩家早就升区了，剩下的都是些老弱病残。1089区，是不是那个至今没有参加过一次副本的区啊？是吧？没想到第一个就是屈服生死战。真不知道是幸运还是倒霉，谁来给这个新人一本《新人指南》啊？看了觉得真可怜。《新人指南》是白塔发放的游戏入门书，只有刚识字的娃娃才需要。
类似于学前汉语拼音表。弹幕在嘲笑郑寻，但郑寻不知道，他很真诚的问许离：“有新人指南吗？”许离，嗯、呃，等你出去之后，随便找个书店都有卖。好的，谢谢。他还挺有礼貌。郑寻看弹幕也不是白看，他在捕捉信息。屈服生死战是什么意思？说到这里，仿佛触碰了许离脆弱的泪腺，让他的眼睛又盈上眼泪。这个副本是生死副本。不但决定我们的性命，也关系到全区的人。一旦我们失败了，那么不仅是我们十人，连带着外面的人都将如同游戏中的数据被抹去存在的痕迹。许离说，屈服生死战对于排名靠前的大区来说根本不值一提，但像他们这样大多数是老年人的区，几乎等于白白送命。目前在这里的十个人已经是全区的精英了。郑寻环顾一周，看了看另外九位精英灰白暗淡的脸色，估计他们也都是没有什么特殊能力的普通人，只不过。为了各自的家人或爱人，才挺身而出。许离已经在旁边哭出声，趁着乌云漫天和妻妾压鸣，更显得十人命运悲惨。那个女白领也忍不住抹了抹眼角。众人哀伤不已，只有郑寻依然摊着张脸，盯着许离被手臂蹭得俏红的面容。弹幕刷得飞快，不会是看上人家小姑娘了吧？都什么时候了，还有这心思？这副本怪吓人的，有点感情线也不错呀、啊。郑寻没看弹幕，不清楚大家在讨论什么。直到他坦率的视线把许离看得都不自在了。先，先生，许离想，他不会真的对自己。嗯，郑寻的视线顺着他放下手臂的动作下移。你这小天才真不错，哪里买的许离哀愁的情绪被他的不解风情打断，差点噎住。普通版本外面超市就有卖。好的，郑寻礼貌的笑笑。两人说话的功夫 ，NPC 小红帽已经介绍完故事背景和任务。许离没有听到全部，懊恼的捶了捶脑壳。坏了，坏了。NPC 说什么我都没听见，里面应该有线索的。郑寻瞥他一眼，没事，不听也没关系。他倒着都能背出来了。许离见他虽然同为新人，但神情淡定，不免有些好奇。先生，我叫郑寻。好吧，郑寻，你难道不害怕吗？生死副本里面的怪极为难杀，全军覆没是非常有可能的。郑寻责备似的看他，你一个小姑娘，别把打打杀杀挂在嘴边。好不容易有这机会。吹吹风，欣赏一下路边的景色，做个自由自在的游客，多好！阴风阵阵，路边的广告牌倒地半截，许离一脸见了鬼的表情。郑寻没理睬，自顾自的回到人群，围成一圈做什么呢？其他人此时已经来到了储物柜，也就是武器架旁边。和之前郑寻的一千字不同，这次多了一个生锈的铁皮摇号机，机身覆盖了花花绿绿的灯条和一圈字母，字母的排列顺序有些奇怪 ，S 在最首，随后才是 A B C D， 直到 Z。和最前的 S 紧挨着，这是什么东西？郑寻以眼神询问其他人，有个老实巴交的西装男青年为他解释，这是本次副本的游戏难度，需要一位玩家摇动手柄。哦，副本难度不是预先设定好的吗？郑寻奇怪的问，是设定好的西装男干巴巴的解释，这只是个仪式。郑寻有点明白了，虽然副本的难度已经设定好，但谁也不想刮开这个奖面，万一刮出来地狱难度，那刮奖的就要背大锅。怪不得大家萎缩不前，我来，我手气好。郑寻挺身而出，走上前去。摇号机内部搭载的语音哔哔叭叭响起来，欢迎欢迎，欢迎欢迎，又是一批新鲜的玩家到了。嘻嘻嘻，嘻嘻嘻，白塔欢迎你们的到来，请将你们可爱的小手放在手柄上，轻轻摇动，等待好运降临。嘻嘻，新鲜的玩家，嘻嘻，请各位玩家带好你们的随身物品，包括心脏、胃、手臂。谷歌嘻嘻语音戛然而至。是郑寻，他找到了连接播放器的电线，把他扯断了。在众人惊骇的脸色中，郑寻嘟囔一句：“什么玩意？闹兮兮的。”随后，他按照指示摇动手柄，三个橙黄的小球接续从机器的开口中吐出来。S S S， 竟然是3 S 级别的副本。3 S 的副本，卧槽，这新人什么手气？ 3 S 的本好像所有屈服家一起开出来不到50次吧？最近一次是明确工会的人开的吧？我记得通关时间是七十多小时，而且伤亡惨重。他们带队的副会伤的最轻，都休养一个多月。幺零八九区也太难了，这要怎么活？哎，没救了！弹幕一片悲声，玩家们也是愁云惨淡。一个脾气急躁的高个子青年冲上来，抓住郑寻的衣领：“你他妈乱抽什么？三 S 要怎么过？”另外的西装男和卫衣男连忙上来制止：“别起冲突，总会有办法的。”西装男像和事佬的角色。是啊，是啊，卫衣男随之附和，又好奇的扭过头问西装男：“哥， 3 S 是啥啊？”西装男欲言又止，被强行举起又放下的郑寻咳了两声
，没有和高个青年计较。弹幕还在看热闹，内讧了，打起来，打起来！你们不要再打了！郑寻的嗓子还有点哑，用手指示意，指着后面的储物柜。这时，小红帽恰好开口：“妈妈说，幸福小区的坏人很多，请哥哥姐姐们选择一样趁手的武器防身。十个人，十把不同的武器。”郑寻被高个子推了一把：“你最后挑。”郑寻耸耸肩膀：“好吧。”反正没人会选择他的猛男粉星星图案，咯吱咯吱充气锤。在选择武器的过程中，他们互相交换了名字。许离不必再介绍，队伍中另外一位女玩家叫陈子成，职业的确是公司白领。有点状况外的卫衣男是大学生，叫钟玉。老实巴交的西装男叫顾远恒。高个子的暴躁青年是孟闯。剩下四人有一对兄弟，姓王。最后两个看上去胆子比较小，对他们不太信任，不想透露自己的姓名。其他人也没有勉强。或许是因为几个人都没有抱着生还的希望，取武器的过程比较和谐，并无争抢。所有人挑选了满意的武器后，只给郑寻剩下那把充气锤。充气锤，还有这种没用的武器，新人也太倒霉了吧！最起码拿个斧子镰刀，砍不死别人还能自我了断呢。这个叫郑寻的，是不是脑子不太正常呀？他怎么不害怕的？该不会是白塔的 NPC 伪装出来的吧？我知道 NPC 也是分级的，从高危到低危，弹幕上刷的内容。除了没有小天才的郑寻，其余九人都能看见。八个人对郑寻投以怀疑的目光，剩下的那一人是没搞清楚状况的钟玉。钟玉凑到郑寻身边：“哥，你是白塔高危 NPC 吗？”他直白的问话让另外八人连同直播间一并紧张起来。“卧槽，卧槽，这新人太勇了！哪里来的憨子？坏了，郑寻不会要变身了。”郑寻面无表情的回视，盯着钟玉，良久，开口道：“弟弟，啥是白塔呀？”钟玉一低头，哥，弹幕都在刷卧龙凤雏，夸我们呢，别骄傲。郑寻拎起他的粉色充气锤，扛在肩上，咯叽一声，和当前严肃紧张的气氛格格不入。许离忍不住上前，他手中是一把铁斧。寻哥，要不我和你换吧？不必，我就喜欢这个。郑寻还很倔强，玩家装备好武器，游戏就算正式开始。小红帽带领他们走出小区保安室，进入幸福小区。九个人的队伍不大不小。但因为他们之间并不熟悉，走得十分松散，没什么队形。陌生人组队，最好是站在队伍的中间。西装男和卫衣男的位置就很合理，可攻可守。高个子真的莽啊！打头阵。那对兄弟走在队尾，这个位置最容易被迷雾或者什么陷阱吞噬，连求救都来不及。这怎么还有个贴着 NPC 走的？紧挨着 NPC 的不是别人，正是郑寻。弹幕的董哥指挥的没错，出入副本最好不要紧跟着 NPC。有经验的玩家都知道。NPC 有随时变身成 BOSS 的可能，但对于通关一千次的郑寻来说，脸色惨白的红红是他唯一熟悉的人。他们之间的对话也无比亲切。红姐，今年贵庚？我不知道呀。红姐，吃饭了没？我不知道呀。红姐，狼外婆是姓狼吗？我不知道呀。弹幕卡顿一会儿，疯狂刷起来。这是在干什么？调戏 NPC。第一次见识到这么没营养的对话。白塔 NPC 搭载的云包也太贫瘠了，就会这一句啊？不如说郑寻问的都是些什么有的没的。所以狼外婆是姓狼吗？其他几人也在偷听郑寻和小红帽的对话。寻哥许离悄悄挨近，又不敢太靠前，你不害怕他吗？郑寻心说：这我老熟人。他微微笑，别怕，多可爱的小姑娘，人见人爱。小红帽配合他的话，露出两排森然的牙齿。虽然仍是小女孩的容貌，但不知为何这么咧嘴笑怪吓人的。许离后退两步，陈子成拉了他的手臂，小声道：“你别凑得太近，我总觉得这男人不太正常。”许离是涉世未深的大学生，犹犹豫豫的：“橙子姐，我感觉寻哥不像坏人，坏人把坏字写在脸上吗？别太天真了。”可是许离和陈子成重新回到队伍之中，钟玉又跳了出来，他对郑寻似乎有无穷尽的好奇心：“哥，你这锤子真不错，好看吧？但是看上去不实用啊。”啧啧。郑寻一脸语重心长，年轻人，你不懂。当你把一件事情重复太多遍后，你就无聊到不想实用了，你只想整点花活。哥钟玉的脸上是不加掩饰的钦佩，大哲学家，你听懂了？没有，还大学生呢。郑寻无奈，这不傻叉吗？你怎么高考的？哥，你想多了，全班就剩我一个活人，没高考，招生办打电话求我去的。此时队伍已经走过第一个街口，即将走出第二个，在街口的一侧岔路。堆叠的快递纸箱动了两动，无人察觉，除了已经形成条件反射的郑寻。郑寻按兵不动，仍在和钟玉。
进行着眉头末尾的闲聊。他右脚迈出，身子越过路口飘扬的半截红色横幅。就在这时，一只脸盆大小的人面狼蛛嘶叫着自半空杀出。人面狼蛛，如同它的名字，是一张扭曲的人脸和狼蛛的结合体，它毒性强烈，咬上一口就能把人送到下辈子。别问郑寻怎么知道的。狼蛛行动灵活，性子狡黠，专挑正在聊天的钟玉和郑寻下手。此时的钟玉正面朝向郑寻，比比划划说的兴高采烈。狼蛛就在他的背后，郑寻眼疾手快，一巴掌把说个不停的钟玉拍到旁边，同时左手抡锤，切换模式，树劈、粉锤重重凿穿了狼蛛的人脸，暗红色的血液飞溅而出。我靠！我靠！我靠！刚才什么东西过去了？狼蛛，这就解决了，就那把破锤子，还是充气的，解决了。新人什么来历？他真的是新人，怪不得都说烂蛆出战神。这反应速度，这战斗能力，妥妥的天才啊！几大公会得抢疯了吧？不一定，只是一次歪打正着而已。说歪打正着的那位老哥太酸了吧？不如等直播结束去看回放。这一锤没有十年功力，使不出来的。弹幕疯狂地刷起来，直播间人数从几万瞬间突破到几十万。自刚刚屈服生死战1089区开合及入土的热帖后，又有一条新的帖子爆了： 1 0 8 9烂区战神。此时的副本内外。有人讨论郑寻本人，有人讨论郑寻的武器，还有人在讨论郑寻和小红帽的对话有什么深意。郑寻本人是顾不得那些的，他被坐在马路牙石上的钟玉单手指着，后者的另外一只手捂住了发红的脸。哥，你打我一巴掌，论一个大逼兜对男大学生的伤害有多大。郑寻出手后，队伍中的气氛不一样了。王家兄弟，首先和他示好。哥们，刚才那招不错呀，你是不是哪个大公会的人才，被派下来解救我们这些烂区的？郑寻一如既往，礼貌又疏离。没有，我就是一心人，什么都不懂。兄弟中的哥哥竖起大拇指，不愧是高手，性格也低调。是啊，是啊，哥们别谦虚了。郑寻倒也不是谦虚，他是真的什么都不懂。他死而复生，醒来就掉落到小红帽副本，和他亲爱的红姐相爱相杀一千遍，搞得精神都有些不正常。听见有人和他正常说话，都是恍若隔世。王氏兄弟还想跟他套点话，哥们，你说这次的生死副本？我们十个人有没有机会生孩啊？郑寻一脸高深莫测，难。他对自己有信心。这个副本说白了，致死的怪就那么五六个，但吓人的东西不少，被吓死也是极有可能的。郑寻现在也算是小白队伍中唯一的高人了，尽管他自己没有这份自觉。他一个男子脱口，气氛明显紧张起来。郑寻让大家自求多福，并没有要保全任何人的意思。王氏兄弟垂头丧气的回到队伍中间，高个子的孟闯冷笑一声。不知道在笑些什么。郑寻做的对，非亲非故，没必要保护别人。保护伞可不好当，说好听点叫爹，说不好听的是保姆那个姓孟的小子在高贵什么呀？抱抱大腿又不丢人，难哦。谁知道下一次郑寻还能不能挺身而出？说不定上次真的是瞎猫碰死耗子呢。小区内的路坑洼难行，他们的两侧是高高的公寓楼，如同沉默的士兵，那股威压自上而下倾泻在所有人身上。小红帽用清甜的嗓音哼着诡异的儿歌。爸爸去森林里捕狼，妈妈端了爸爸上桌。我和小杨一起，我是杨，杨是我外婆家里有外婆和狼外婆睡着了，外婆吃了外婆，我把猎人带回家。哪个是假的，哪个是真的？猎人吃掉我，我吃掉猎人女孩。甜美的嗓音一遍遍唱着恐怖的歌谣，听得一行人不寒而栗。除了郑寻，儿歌其实交代了整个副本的明线，只要细心点就能看出其中的门道，对最后的场景也能有所防范。依照郑寻过了一千遍的经验，这个副本解谜的难度不大，谜题和最后通关的关联性也不紧密。更多是在交代小红帽的背景。NPC 虽然叫小红帽，但只是套用了那个童话故事的名字。整个故事线还是落在现代的时间。这个副本被评为 SSS 级。郑寻想，比较有可能的原因是真假外婆、NPC 小红帽的身份反转，还有楼梯间无解的倒吊女。是的，那个倒吊女只能躲避，不能硬刚，碰了必死，就是这么不讲理。别问郑寻怎么知道的，他以各种离奇操作试验两百多次了，无意成功。许离还是想靠近郑寻。他让人有安全感。这次陈子成没有拦，估计是因为郑寻刚才的表现对他有所改观。郑寻见他靠近，也没有走离，仍是贴着他红姐前进。寻哥许离的声音，切切，刚才你杀掉的是是蜘蛛吗？嗯，对。许离的身子止不住的打哆嗦。那个蜘蛛有人的脑袋那么大了？你怕蜘蛛？我有点，但也没关系，我能克服。许离明显不想给人添麻烦，他知道自己没什么本事。能侥幸存活下来就不错了，不能矫情。但他实在是怕
，豆粒大小的蜘蛛都会让他尖叫、颤抖、做噩梦，简直是写在血液里的天敌。郑寻扫一眼前方的路，很快要到第七个路口，那可糟了。他说：“嗯。”许离的表情茫然。你低下头，寻哥，快点低头。哦，看你脚边，右脚。好，好，是不是有一朵紫色的花？在哪？还真的有许离低头弯腰。白皙的指尖要去触碰那朵娇柔的花，弹幕一片不解，这是在干什么？搞暧昧？靠，居然有点甜，不是吧？生死关头还有心思谈这些？这郑寻到底有没有谱啊？我看他上把就是蒙一锤吧。郑寻到底是不是蒙一锤？很快就见分晓了。许离低下身后，又一只人面狼蛛从角落里窜出，被郑寻一锤钉死在地。弯腰碰花的许离，怎么感觉头顶一阵风？他疑惑的站起身。只见郑寻闲散的站在两步开外，你不摘下他？郑寻这个破坏花草树木分子，某次甚至把全小区的树都拔了。许丽摇摇头，轻皱着眉头，却微笑起来，就让他留在那里吧。哦，郑寻耸肩，无所谓的模样，继续前进。弹幕在狂刷，刚才的一锤，这一锤证明了郑寻的实力，动作太利索，太漂亮了。之前那个说郑寻只能挥一锤的呢，这会儿怎么不出来叫了？这个新人还真是怪物。冷静胆大，战斗能力又强，几个小怪不算什么吧？至于嘛，不能因为是排名一千多的烂区就降低标准吧？现在直播间里应该有个大公会的人吧？还在观望吗？直播间的确有目前白塔排行榜上排名靠前的公会内部人员在观察，一个具有成熟战斗能力的新人百里挑一，在白塔游戏的规则下，天赋比后期培养重要的多。进入白塔副本，不仅要求玩家拥有分析解谜的能力，也要有灵活应变的态度。当然，更需要战斗水平。郑寻明显全都具备，更可贵的是他情绪平稳，不与人计较。这从挑选武器时他和孟闯的互动可见一斑。一个不会挑衅工会权威的天才，比纯粹的天才更难求。从副本开始到现在已经将近一个小时，郑寻总共出手两次，两次都是高光表现。按理说，大工会招人有考察期，至少要考察四至五个副本，综合分析目标玩家的各项能力。但郑寻有点特别，他太突出了。要是不早点下手，恐怕会被其他工会捷足先登。已经有工会坐不住了，明确工会，诚挚邀请玩家郑寻加入我工会。银谦，第五章必须是我们的人。银谦，居然是银谦，明确也太大方了。啥是银谦啊？银谦就是工会与玩家签约合同的一种，最高级别是金谦，其次是银谦、铜谦和普谦，还有租借合同之类的。一般金银谦都是给内部骨干玩家的特别合同，合同不止承诺高额的薪酬。甚至有的会承诺给玩家在管理层的位置，明确好歹是排行榜上排名前二十的大公会，没想到会直接给开出银签，这是有多相中新人啊？那是普通新人吗？那可是烂区战神郑二锤，郑二锤是什么？哈哈哈哈哈哈！太好笑了，明确上次进副本元气大伤吧，引进一个怪物新人，也算是给工会打一针强心剂。主要是明确也没想到，一个普通的 A 级副本居然开出 SSS 级隐藏支线，本来带的人就不多。差点全搭进去。此刻，二锤先生正在和中信大学生吵架。钟玉飞说他双标，刚才打蜘蛛时扇他一巴掌，轮到许离就让人家低头看小花。第一次我没有准备。郑寻理直气壮，打你也是意料之外。钟玉简直不敢相信，哥，你打就打了，还嘴硬那你就说我有没有救你吧。你就是救了钟玉的手乱比划，但相应的，我也失去了尊严。下次出手前跟你说对不起，这还差不多。对不起，嗯。嗯，终于意识到什么，身体比脑子快，下意识的把脸往左偏，结果这次郑寻恰好把手伸去他左边，啪的一声脆响，终于被扇了个正着。草郑寻没理睬，手中的锤子就要切换模式抡出去，一把长镰刀突然从半路杀出来，那人面狼蛛被斩于镰刀之下，凄惨的分成两半。郑寻抬头去看出手的人，不是别人，正是从一开始就和他不对付的孟闯。孟闯动了动手腕，把镰刀抽回。扛在肩头，对郑寻冷笑，又想一个人出风头，想得美。郑寻没说话，但顶着两个对称巴掌印的钟玉跳出来：“嘿，你这小子什么态度？有本事前两个怪窜出的时候，你别躲呀！”孟闯懒得跟连基本规则都没搞清楚的蠢新人说话，头也不回的又走在最前。哥，你看他终于还要理论，却被郑寻拦了一下。马上要到下一个游戏场景，他不想起无意义的争执。这个孟闯跟郑寻有梁子，不像吧？他们十个人像临时凑起来的，之间都不认识，单纯嫉妒吧。酸味隔着屏幕我都闻到了。郑寻脾气真不错，
要我直接一锤子抡上去。不过孟闯也有点战斗天赋，那一镰刀看上去也不简单。这场生死副本，要是他们十个都能活下来，估计得有两三个人被大公会递合同，也要活下来再说吧。死人可没有合同签。我看钟玉这小子也不错，没心没肺的，当个吉祥物。孟闯单方面和郑寻又起了冲突，而且孟闯也展示出他的实力，这下子队伍内的气氛紧张起来。许离忠玉自然是无条件的站到郑寻这边，陈子成两边都看不惯，但他偏向于另一个女孩子在的阵营。西装男顾远恒维持他和事佬的形象，不选边。两个无名的玩家商量之后，站孟闯，他们似乎认为郑寻这边有女生会拖后腿。陈子成不耐烦的翻了对面两个白眼，有这么个小插曲，反倒让他坚定的选择郑寻一方。王氏兄弟是墙头草，他们兄弟谁也不得罪，哥哥在孟闯那方，弟弟在郑寻这边。王家弟弟不忘给郑寻拍马屁。哥们，明确工会给你递邀请函呢？什么明确？什么工会？郑寻还搞不清楚情况。这儿呢，这儿呢。王家弟弟主动把自己的手环点亮，给郑寻看。郑寻的脸出现在直播间，弹幕和他打招呼：“嗨，郑哥，叫什么哥？要叫郑神？笑死，砍两只蜘蛛就叫神了。你行你上，死亡角度也能这么帅？不愧是我郑哥。郑寻真的要去明确啊？”郑寻没去理睬弹幕说什么。他的注意力在明确工会发的那条置顶弹幕，直播间打赏到一定金额，弹幕就可以置顶一定的时间。这条弹幕直到现在都没撤，看来明确的运营是想让他一直挂到郑寻打完副本，确保他能看见了郑寻对着屏幕点点头。弹幕又是狂刷，卧槽，郑神同意了，太快了吧！明确又挖到宝贝了，加入明确有什么不好？排名前二十的工会有实力有底蕴，也可以当踏板跳到豪门工会。二锤看着怎么这么茫然呢？他明白工会是啥吗？郑寻不负所望，偏过头问王家弟弟：“啥是工会？”王家弟弟擦了擦额头的冷汗，语速飞快的解释：“工会就是玩家组织，每个区都有。大工会能够提供完备的训练方案和模拟场地，帮助签约玩家更好的提高自身素质，进入副本后有更高的生还率。另外，大工会给玩家开出的薪酬也很丰厚，在死之前衣食无忧，完全没问题。”哦。郑寻似懂非懂的点头，所以哥你加入明确吗？明确是啥呀？王家弟弟抹了一把脸，哥们，你还是看路吧，别摔了。郑寻对着屏幕礼貌的笑笑，把手环还给王家弟弟。与此同时，明确工会副会办公室，副会长萧俊聚精会神的盯着巨大投影屏幕上的郑寻，旁边的助手很不服气：“小哥，这个郑寻是真傻还是狂妄啊？听听他说的是什么话。”另一位女助手绕了绕卷发发梢。长腿交叠椅靠在办公桌边，脑子不太正常，但身体反应倒快，长得嘛也算一表人才。年轻的男助手简直要气得冒烟。蓉姐，你就喜欢长得帅的苏海荣白太爷？姐姐就是这么肤浅。萧俊没有加入两个助手的对话，他观察着屏幕内的郑寻。此时对方正在不耐烦的听包子铺老板逼逼赖赖，从他手里获得线索。这个郑寻，他的手指敲了敲座椅扶手，不只是战斗能力强，他似乎对危险有一种特别的嗅觉，是我们需要的那类人。说着，萧俊从宽大的座椅里起身，他的一条手臂带着白色的绷带，收拾东西去1089区。郑寻从副本出来，第一个见到的必须是我们明确工会。队伍在不知不觉中被分成两拨，郑寻和孟闯各自为首。郑寻没有搞小团伙的意思，以他的实力完全可以无伤速通。但他现在没有选择那么做，是因为他心里没底。这回的小红帽副本不但多出九位陌生玩家，在一些小的细节方面。和他之前经历过的一千次也有细微不同，无伤大雅，但值得提高警惕。他们得到了照片的线索，这个照片郑寻早就看烂了。上面画的是一家四口：小红帽、爸爸妈妈、外婆。小红帽抱着一只小羊玩偶站在最中间，他的父母的脸被抠掉，剩下两个空荡荡的窟窿。外婆笑得很慈爱，站在小红帽身后，苍老的手轻轻搭在他的双肩。这张照片有什么深意吗？许离问。陈子成拧着眉头。女性的直觉让她察觉到问题，父母关系不好吧？站在老太太两边，看着身体和表情也很僵硬。顾远恒扫了照片一眼，问郑寻：“你怎么看？”郑寻什么话都不想说。这个故事翻来覆去看了一千遍，他都要倒背如流了。小女孩和母亲每天忍受着父亲的残暴行为，外婆在保护小女孩时不小心被发怒中的父亲推搡，倒地死去。母亲疯了，握住刀冲向丈夫。一桩悲惨的社会事件。这个老人很疼爱孩子。郑寻说了一句模棱两可的话，这话是什么意思？好像说了一句有用的废话。副本到现在只有照片这一个线索，那
那就是关键线索了吧？橙子美女说的有道理，从照片上的关系入手，说不定会发现什么。八个人都在研究那张单薄的照片，只有郑寻和钟玉在插科打诨。你脸上的巴掌印很对称，哥，你张嘴就说两句人话吧。郑寻不关心照片，他在想接下来的流程如何进行。前方就是外婆的住所，一栋六层的公寓楼，外婆家住在四层。这个公寓楼的构造很神奇，左右都有单元口，并且两个入口都能抵达外婆的小屋。NPC 小红帽停住脚步，小手指向单元楼口，从这里上去就能到外婆的家了。哪个入口？顾远恒问。嗯，妈妈说都可以。不带郑寻说话，孟闯先开口。既然这样，那我们分开走。弹幕开始刷。年轻人太莽撞了吧？不知道在这种恐怖副本分队必出事啊。这里算是两条支线，会解锁不同的结局吗？分成两路未必是坏事。现在这气氛。两拨人怕不是要在楼道干架，是想独吞 BOSS 掉落的奖励吧？有郑寻在，他肯定要拿大头的。郑寻对此倒是没什么意见。你先选。两个单元口唯一的区别是吴姐的倒吊女，她只会随机出现在其中一个单元，这点郑寻也把握不住。所以在他看来，选择哪条都无所谓。孟闯选择一单元，他带着两个无名玩家先走一步，王家哥哥也跟着孟闯走了。王家弟弟看了眼郑寻，又看了大哥的背影，一咬牙，还是跟着大哥走一单元。郑寻发现小红帽没有动，红姐，你怎么不跟着他们？小红帽仰着头，乖巧的眨眼。哥哥，我跟着你，嘻嘻。郑寻意识到什么？小红帽只有一个，他没有跟着孟闯一行，而是跟了他们。那么到最后一关，孟闯不会遇到小红帽反杀事件，但他们会。出于平衡难度的考虑，那么孟闯一行应该会遇到无解的倒吊女，他们不会，因为之前过的那一千遍只有郑寻单打独斗，所以。整个副本的 BOSS 全部招呼到他一人身上，不会出现这样的区别。现在看来，两个单元的设定自然是有它的意义。郑寻这样猜测，不过他仍然不敢冒险。你们都留在楼下。郑寻说，不只是在场的人惊讶，连弹幕也震惊了。卧槽，郑神这是要单挑 BOSS？ 虽然这几个队友废，但也不能这么莽吧？二锤这样做，自然是有他的考虑吧？对自己的实力这么有信心，可别翻车。已经预料到结局了。对于郑寻的提议，钟玉第一个跳出来反对：“我不同意，哥，你这样做不是牺牲你自己吗？”“放心，我有数。”“你有什么数？这上面藏着什么东西？谁能知道？”“我跟你一起去。”“许离也出来劝。”“寻哥，你要是觉得我拖后腿，我可以不上，但是你一个人太危险了。”陈子成没说话，但神情也是不赞成。顾远恒没有吭声。郑寻当然不能坦白说，这楼道他来来回回走的鞋底都要磨穿了。谁能明目张胆的宣扬自己有挂啊？他只好装出一副无悔无畏的样子，两手搭在钟玉的肩膀。小钟，你还是大学生，要好好读书，不能把性命搭在这场游戏里。钟玉被他的情绪感染，眼圈通红。还有你，许离。郑寻又扭头看向旁边流眼泪的女孩子。你也是，好好上大学。有空了教教钟玉，他是个笨笔，你多费心。许离呜呜的哭出声。寻哥，你放心，我会好好读书的。郑寻的视线越过钟玉的肩膀，看向不远处的陈子成和顾远恒，都是成年人了。两人点点头，意思是他们会照顾好两个学生，让郑寻放心。郑寻含笑：“我走了。”他挥了挥手，头也不回，高挑的背影看上去悲壮极了。弹幕跟着哭，没想到郑寻还挺有为人牺牲的精神。哎，现在这世道，居然还有玩家愿意舍弃自己保护别人，不是吧？这么难得的新人，就折在出道站了。没办法呀，副本一旦开启，外人就无法进入了。应该可以使用救援卡，强行撕开副本入口吧。别傻了，那救援卡的掉率多离谱啊！各大工会都留着救自家会长呢。救援卡是在击败白塔 BOSS 之后掉落的一种特殊奖励。副本关闭后，外界玩家如果想要进入，可以使用救援卡重新开启副本入口。只不过这张卡实在罕见，各大工会的存量也仅有三五张，有的还是高价从李氏购入。明确工会也有一张。此时，萧俊带着两位助手已经抵达1089区白塔正门。等小红帽副本结束后，存活的玩家会被传送到这里。排行榜上有名的工会，一旦有任何动向，都会被敏锐的媒体捕捉到。萧俊没有刻意隐瞒自己的行踪，喷有明确工会红金会徽的专机刚抵达1089区机场，蹲守在此的记者一拥而上。萧副会，萧副会是专程为了新人而来吗？明确真的要迎签郑寻吗？明确会动用救援卡保下郑寻吗？一身西装的萧俊松了松领带，他单手把手机贴在耳畔，正在和明确的会长通话。好，我知道了。
。萧俊挂断电话，站定。苏海荣和程杰两位助理一左一右站在他身后。明确对于有潜力的新人，向来是抱有十分的诚意去接触萧俊露出官方的笑容。只要郑巡能在屈服生死战生还，我们明确会把赢家合同送到他手中。赢家合同，记者们一片哗然。明确竟然给郑巡开出更优厚的条件，瞬间白塔论坛、各大营销号、直播间全部被该消息点燃了。这件事的爆点不仅在于明确二次抬高给郑巡的待遇，而是赢家合同与一个出道战的新人实在很难联系在一起。赢家顾名思义是在赢签之上的合同，因为现在各大工会日渐成熟，原本的经营同划分不能满足需求，在此之上又分出家、家家、家家家三类合同。赢家合同不只表明明确十分看重这次要签的新人，更是直接把他当做未来的工会核心培养。这种合同通常会出现在为工会效力几年的老成员身上，不仅有能力，还要有忠心。没想到明确竟然如此看重郑巡，其他几家工会原本只在观望，这下也不由得怀疑郑巡是不是有什么特殊技能被明确的人看出来。他们陆陆续续放出消息，说要签下郑巡。二锤先生的身价顿时水涨船高，直播间也有人转发了一个帖子，标题非常劲爆：“明确千里求爱。”副会长肖俊称，新人郑巡将收到赢家合同。弹幕炸开，赢家，明确动真格的，之前有给新人开出赢家合同的先例吗？看出来，明确是真缺人了。缺人至于给出赢家合同吗？那可是相当于把郑巡保送到副会会长的位置了。看来郑巡是要被明确强娶了，还能有其他工会敢给新人开出这么好的条件吗？只要郑巡脑子没问题，就会答应。不，二锤他脑子是真的有问题。耳边响起二锤赢家是啥呀的声音，别说了，别说了，已经有声音和画面了。此时的郑二锤没有理会弹幕在讨论什么，他也没那个条件，他还没拥有小天才电话手表。杜鸦拍打着翅膀，落在楼梯间破碎一半的窗户边，黝黑的眼睛缓慢转动，尽职尽责的记录好全部影像。从杜鸦这边拍摄的画面也能够传送到直播间。为了方便直播，每位玩家都有独立的摄像机跟踪拍摄，只要观众选择不同的机位拍摄视角即可。此时，郑巡视角已经汇聚了100万左右的观众。等到许离终于他们的身影消失不见。郑巡看着紧跟他身边的小红帽，露出阴险笑容，稍纵即逝。小红帽不明就里，抬头，甜美又僵硬的望着他。二锤刚才是不是阴笑了一下？看错了吧？以二锤的智商，还能露出阴险的表情？看不起我们烂区战神郑二锤是吧？我擦！快切梦闯视角，他们那边开了个大的，和郑巡料想的差不多。倒吊女果然不在他这边。相应的，梦闯那边的情况艰难非常。梦闯带领其他四人进入楼道后。小心的行走着，他们听见楼梯间有滴水的声音，但抬头看，周围的一切却都是干燥的王家兄弟，有些退怯。孟闯却要他们别退缩，都到这一步了，要么生要么死，没有回头路。孟闯的态度很坚决，王家兄弟心一横，只好跟上。老旧的楼道晦暗不明，头顶灯光忽明忽暗，住户的防盗措施还是在家门外保留着老式的推拉铁门，被阴风一吹，滋滋呀呀的响起，咚咚不轻，不重的脚步声从他们头顶响起。王家弟弟颤抖着，没有忍住好奇心，从回环的楼梯扶手间向上望，正好对上一张五官扭曲的怪脸。啊！直播间突然传来接连不断的惨叫，飞溅的血糊住了镜头，看不清的画面让观众们更加恐惧。我靠！发生什么事了？那张女人的怪脸，那是什么怪物？操！是倒吊女。其他副本也出现过。那东西无解。完了完了，这五个该不会全灭吧？怪不得是3 S 级的超高难度本，居然有倒吊女。这要怎么玩？那东西的最高战绩是灭了一个小工会。楼下留在原地的许离、钟玉等人也开启了梦闯视角。摄像头拥有自动清洁的功能，血雾散去，镜头调整了几个角度，终于拍摄到较为清晰的画面。楼梯间全是血和肉块，从画面中能看到王家弟弟和两个无名玩家全部被淘汰。王家哥哥浑身浴血，抓住手环向外界求助：“救命！救命啊！”他惨叫一声。画面最后定格在狰狞的表情，弹幕寂静了一瞬。直播间屏幕右侧一竖排的玩家头像，顿时有几个变为灰白。许离捂住自己的嘴，眼泪止不住的流。同样脸色苍白的陈子成拍了拍他的后背，安抚他的情绪。钟玉和顾远恒也是神色各异，尤其是钟玉，他的脸上有一闪而过的深沉凝重，和他之前的二比表现十分不符。橙子姐、许离的声音都在发抖。寻哥，郑寻他会不会有事啊？没事的。会没事的陈子成摸摸他的长发，低头扫了眼手环屏幕。孟闯活下来了，郑巡也会有生还的机会。相比较孟闯一方的惨烈，郑巡那边倒是平静许多。
，他一步三级台阶，急速冲上四楼。小红帽在他身后几乎是飘着行走，没有发出任何脚步声。等郑寻来到四层时，一低头就是小红帽的红色斗篷，这里就是最后的关卡。郑寻知道摄像机还在跟着他，不能直接破门而入。之前他都是一脚踹开老旧的门，大喊着“老贼，你的勾魂，索命人来了，抡锤就上”。现在不行，直播间人多，得矜持点。郑寻礼貌的敲敲门。像是去别人家做客，请问有人吗？良久，里面传来一声苍老的女音：“谁啊？”小红帽在旁边点脚：“外婆，外婆，是我，妈妈叫我来给你送东西。”过了好一会儿，才有缓慢的脚步声响起：“来了，来了！”一个年迈的妇人穿着长袍，头戴暗紫色围巾，她把门打开一条缝，先警惕的看了看微笑的郑寻，垂下眼睛，看到小红帽时，才露出慈爱的笑：“乖孩子，外婆这就给你开门。”哗啦，第一层防盗门被拉开，然后是第二层。外婆的小屋布置的很温馨，看上去和外面的破旧格格不入，但再温馨也没用，等会就要染上层层鲜血。郑寻走进门，小红帽给外婆介绍：“这位哥哥是好心人，是他保护我到外婆家里哦。”佝偻着身子的外婆仰头看了郑寻一会儿，和善的笑笑：“也是好孩子。”郑寻面不改色的走进房间，房门在后面被外婆锁好。这时，房间里又传来一道同样年迈的声音。谁啊？郑寻的眉头轻轻挑起，我擦，这不是外婆的声音吗？怎么有两个外婆？弹幕开始发疯，我没听错吧？这两个声音的确一模一样，听上去都是老婆婆在说话。真假孙悟空，真假外婆。按照小红帽的原故事，狼扮成外婆，也就是说，这两个里面有一个是真外婆，另一个是 boss。那要怎么区分啊？之前那张照片吧，里面不是有小红帽和真外婆吗？也没有别的线索了。但那照片里没有狼啊，不愧是3 S 副本，真的变态。看郑寻吧，他似乎半点不慌。二锤到底有没有搞清楚状况啊？他看上去好像没睡醒，急死我了。郑寻半垂着眼皮，的确不怎么精神。他倒不是犯困，主要是这最后一关他都过了一千遍了，耐性再足的人都会烦。这里有一小段隔代亲的情节，郑寻就在等这段情节跑完。说多少次了，幕后的开发商能不能给按个剧情跳过的按钮？对他这种恩刷人，实在不友好。等外婆和小红帽相亲相爱的戏码结束，那个躺在卧室只发出声音的外婆也走出来。小红帽很惊讶，怎么有两个外婆？两个外婆从外貌和身形上看几乎没有差别。饶是郑寻刷一千遍，也没看出他们俩到底差在哪里。通过外形来判断是过不了关的。郑寻深知这一点。每个老太太都说自己是小红帽的亲外婆。这里小红帽还有几句话：你们都说是我的外婆，那你们说我喜欢的颜色？异口同声的红色。我喜欢吃的东西，外婆们的回答依旧很一致。嗯，再说说我小时候的事，这回更离谱了。两个外婆都挑了同一件事回忆，连措辞都是一模一样。小红帽露出苦恼的表情，她的小手揪住郑寻的衣服下摆：“哥哥，帮帮忙，我分不出哪个才是我的亲外婆。”郑寻低下头，一手搭在小女孩的后脑勺，抚摸两下：“没事，红姐，哥帮你。”啪的一声脆响，郑寻狠狠给了小红帽脑袋瓜一巴掌。我靠！欺负小孩，这举动有啥意义？我懂了，小红帽的亲外婆心疼孩子，肯定要下意识的去看孩子有没有伤了。原来是这样，和弹幕猜测的一致，郑寻就是用这一招来分辨真假外婆，不管是生是死，这种亲情的维系不会变质。郑寻笃定这一点，所以他从没有选错。果然，右边的外婆虽然神情僵硬，但她的脚尖无意识的往小红帽的方向动了动。郑寻动作迅猛，抡圆了胳膊，狠狠给了左边外婆一记重锤。你是狼，假外婆呜嚎一声倒地而死，画出狼的原型，是小红帽凶恶的父亲。小红帽吓得尖叫，止不住的往郑寻身后躲，不知是因为害怕死人，还是单纯的害怕父亲。Boss 居然是人形，看来故事背景不简单啊！这小姑娘唱的童谣里埋了线索了，她爹是罪魁祸首。这回副本结束了吧？最终 Boss 都被干掉了，郑寻怎么没动？不对劲，你看那真外婆笑得也很瘆人。郑寻转头看向剩下的真外婆，伸手扯掉她的围巾，露出警侧深深的伤口。外婆，你也是，已经死了。郑寻的话音刚落，原本和蔼的老人忽然面容扭曲，浑身的皮肤变成灰绿色，眼睛充血，死死的瞪着他。外乡的人，必须被驱逐。他的声音如同一口破损的钟，震得整个楼道发出响声，连楼下的钟玉他们都听到了。怎么回事？陈子成紧盯着屏幕，顾远恒和钟玉都摇摇头。大概是 boss 语音，许离猜测道。郑寻也感到奇怪，过往的一千次
，他从来没有听到过这句台词。难道是更新了？他一分神，外婆阴险的笑了，干枯的手突然变成藤蔓，急速向郑寻袭来。卧槽！郑神小心啊！郑寻一手按住藤蔓，身子灵巧的翻越腾空，手中的充气锤切换模式，重重的砸在外婆的头。幸好幸好，多亏二锤反应快。等下，小红帽，那小女孩的脸，镜头恰好对准小红帽的脸，只见她兜帽下。原本天真无邪的模样陡然生变，他的额头到鼻梁处出现一条红色的缝隙，脸颊中间垂直浮现另一条，四条血线将小红帽光滑的脸蛋分成四半，如同果皮似的向不同的方向拨开。我靠，眼睛要瞎了！什么精神污染？我需要测一下我的散值。这 NPC 居然真的变成 BOSS 了！房门突然被强力拽开，外面出现一个血红血红的人影，是孟闯。孟闯费尽力气。他幸运地发现了那个可供一人躲藏的水缸，避开倒吊女的追杀，好不容易来到四楼，扯开大门，没想到入目的正是小红帽那张可怕的脸。什么？小红帽发现新的目标，他似乎敏锐地感觉到郑寻不好惹，转移了视线，如同野兽一般向孟闯奔去。碰伴随着一声巨响，小红帽的身子如同被抽空了力气，栽倒在地。气喘吁吁的孟闯和郑寻隔空相对，郑寻笑了一声，收回他的粉色，咯咯滋滋垂扛在肩上，有点本事啊。那东西可不好对付。孟闯算是被郑寻救了一命。如果郑寻不出手，他站在这发呆，绝对要被小红帽一口吞，连骨头渣子都不剩。但他别扭，让他道谢，简直要命。彼此彼此，他说：“狼外婆，小红帽先后解决。”郑寻的肩膀也松懈下来。周围的场景开始变成虚拟方块消散。很快，他们就能够离开副本。能离开的只有幸存的玩家。惊险的 S S S 级副本终于结束。弹幕也跟着松了一口气，结束了，剩下就是奖励清算了吧。还好郑寻反应快，那个小红帽是真的让人措手不及。倒吊女那关就活了孟闯一个人。话说郑寻是不是说了一句那东西？难道他知道点什么？故意的吧？孟闯那惨样，一看就是个什么厉害的怪交手了。不知道奖励有什么？这种3 S 关的奖励一定很丰厚吧？武器、道具、特殊卡牌。上次的3 S 关，我记得是把副本免费送了。万事工会拿到的副本里所有的东西，包括 NPC 和怪，现在都归他们工会所有了。不知道这次会怎样。随着副本场景的消失，渐渐的，周围变成一片黑暗，只有玩家周身泛着淡淡的白光。没有楼板的隔阂后，郑寻看见了另外几个人。寻哥哥许离和钟玉率先向郑寻跑过来，兴奋不已。陈子成和顾远恒站在原地，看见郑寻没事，也都露出放心的神情。寻哥，你受伤了吗？许离关心的问。郑寻如实摇摇头，他毫发无伤。幸存的玩家凑齐后，开始奖励结算环节。每个人的面前都出现了一个四四方方的礼物盒，除了孟闯和郑寻，其他四人的盒子大小相当，包装也没有区别。这就是奖励吗？许丽好奇的把盒子抱起来，只有他两个手掌大小。孟闯的礼物盒就要大多了，能装下两个篮球。郑寻的礼物盒更大，甚至有半人高。要拆开看看吗？许丽问。顾远恒推了推眼镜，提醒道。这个盒子里面的奖励每个人都不同，可以选择私下拆的。万一有什么特殊奖励，被人看到就撕拉。拆包装的声音骤然响起，顾远恒神色无奈，转过头去，果然是郑寻在撕包装纸。什么东西这么大个儿？不怪郑寻好奇心旺盛，之前的一千遍 ，BOSS 啥都没掉落给他，每次都是两手空空。回复火点，不止郑寻对里面的东西感兴趣，直播间的观众也是。郑神真的这么直接拆？他是不是不知道这玩意可以私底下自己拆啊？有没有人提醒？算了，他也不会停。别告诉他，别告诉他，让大家开开眼。急死我了，急死我了！能不能拆快点，拆快点？礼物盒的开口朝上，郑寻把外包装清理掉后，撕开胶带。玩家们的目光都集中在他身上。会不会有危险的东西、啊？许丽喃喃道：“有可能。”郑寻反应过来：“你们站远点。”不会都奖励环节，还杀个回马枪吧？终于探头探脑的郑寻不再搭话，专心致志的把里面的东西拿出来。第一个奖励是那把粉色的充气锤，充气锤，这个奖励会不会有点敷衍了？未必，从3 S 副本里面带出来的武器基本上也是3 S 级别了。这东西郑寻用的顺手，杀伤力还不小，就是配色值得吐槽。第一个奖励郑寻很满意，这把充气锤他用着方便，如果能带到下一个副本，那就再好不过了。郑寻拿着充气锤，突然感觉这玩意有点碍事，能不能收起来？他问。你去买一个玩家手环。到时候从副本中得到的奖励都能作为数据储存进去了。顾远恒给他解释：“哦，这样就方便了。”
。郑寻继续扒拉礼物盒子，这是什么？他拿出两张金属卡片，卡片上会有奇怪的图案，一张是代表无穷的符号，另一张是沙漏。顾远恒的眼睛一亮，这是两张技能卡，复活卡和石亭卡。卧槽，居然是紫卡！二锤的手气不错呀。复活卡在副本中给你一次复活的机会，石亭卡是在和怪物的战斗中有石亭的机会，能够帮助你取胜。虽然是消耗性的卡，但这两张卡相当于保命卡，面对超高难度副本时，最起码能生存下来。白塔副本中掉落各种武器道具药物是常见的事，但技能卡几乎都很罕见。拿到李氏去换钱，也能换到一大笔。郑寻似懂非懂地点点头，把卡揣好。礼物盒下端还有一个隔层，这一层用大量的白色泡沫封住。郑寻伸手往下捞了捞，碰到一个柔软的东西，像什么布料？他抖了抖手上粘着的泡沫球，一脸疑惑，正要再次伸手，结果那盒子里的东西直接弹出来。哥哥，陪我一起玩吧。什么东西？郑寻下意识的挥动充气锤，在锤子距离那东西十厘米时，他终于看清楚他的脸，是他的老熟人红姐。这不 NPC 吗？小红帽？不是吧？这玩意还带复活的？游戏都结束了 ，BOSS 应该无法攻击玩家了吧？这是从属。和玩家签订契约的白塔 NPC， 见多识广的顾远恒也在为郑寻做出解释。他是奖励的一部分。副本中的 NPC 与玩家结成契约后，就成为玩家的从属。下一次副本，你就可以带上他一起战斗。我靠，还是第一次看到有人拥有从属，蛮罕见的。白塔对于道具、武器什么的不算吝啬，但可不会轻易放自家 NPC 走。而且这个 NPC 一看等级就不低啊。二锤这小子运气太好了吧！ 3 S 级别的副本 A 能活下来都是万幸了，给点好的奖励又能怎样？话说奖励领完，他们就要出白塔了吧？明确的人可在外面蹲点呢。郑勋真的要进明确？之前那两锤不说，他在 BOSS 关展现出来的实力可远远超过预期。是啊，三连杀的水平足够进个人排行榜前十五了吧？前面几个豪强难道不来抢人，眼睁睁等着明确捡便宜？是有顾虑吧？上次青兰用铜钱捞了个假货，现在打折都卖不出去。砸手里了药，你说霍子烟，他是心理压力大吧？实力还是有的，不管什么原因，现在都是废了。奖励领取完毕，小红帽的副本彻底结束。斑斓的虚拟方块散去，幸存几人站在空荡荡的大厅。这是白塔的一层，除了一扇闭合的大门，空无一物。白塔就是这样的存在，它的外表是一个纯白的塔形，没有任何多余的修饰。第四天灾降临后，在全球各地忽然涌现出许多这样高矮不一的塔，塔将全人类列入玩家。玩家进入副本后就能获得大量的奖励，但相应的，如果玩家游戏失败，也要付出生命的代价。白塔的开发者是谁？他为何降临在地球上？他的目的是什么？一概不知。他只是一夜之间出现，彻底改变了一切。郑寻对这些事还一无所知，知道了或许也不会有太大的反应。开局的一千次反复折磨，的确改变了他的性格不少。那我们就在这里分开吧。郑寻仿佛刚从商场抢购回来。左胳膊夹着小红帽，右手扛着他的锤子，和众人道别。孟闯已经因为失血昏迷过去，终于架着他，一脸的不耐烦。顾远恒在旁边熟练的叫救护车。听见郑寻要走，钟玉喊了一句：“哎，哥，你住哪里啊？给个联系方式。”钟玉的话提醒郑寻了，他还没住的地方呢。不过郑寻是个随遇而安的性格，等出了副本再说。于是他回：“有机会联系你。”他的态度不远不近，原本在一旁默默期待的许离也不免失落下来。陈子成把他的心思看得明明白白，想要联系方式就勇敢点。他拍了拍女生的后背，我还是不聊。徐丽摇摇头，只要在一个区，总会再见面的。郑寻往大门方向走，走到半路，他忽然低下头，和眼睛圆圆的小红帽对视。不知道是不是因为离开了衰败的环境，尽管 NPC 的脸色依旧是死人一样的白，看上去却没那么可怕。我说，出了这扇门后，你怎么办？我现在可没有手环，我不知道呀。小红帽天真的说。郑寻的问题很快得到解答。当他推开门的那一刹那，外面的空气涌入，小红帽和充气锤如同灰尘一般化成数据粉末，进入他的身体。等买了手环后，就会自动输入吗？郑寻喃喃自语。没有了两个累赘，他轻松的活动两下肩膀。不等他多呼吸两口新鲜空气，就被外面的记者堵了个正着。郑先生从3 S 副本幸存，有什么感受？郑寻，你真的要加入明确吗？郑先生有为工会效力过的经历吗？没见过如此阵仗的郑寻被吓了一跳，哪里来的这么多人？他正无措着，有两个高大的黑衣保镖拨开人群，一左一右护住他。郑先生，我们赴会有请，请跟随我们。茫然的郑寻点了点头，虽然不清楚黑衣人的来历，但总比被记者活活堵死在门口的好。
保镖不愧是专业的，尽管费了一番波折，郑寻总算是从人堆里面挤出来，简直比金副本还累。他被请到一辆黑色的商务车上，车门一关，外面的记者就再也没法跟拍。印有明确会徽的商务车扬长而去。车内，郑寻和明确的副会长肖俊面对面坐，两侧是助理苏海荣和程杰。苏海荣对着郑寻单眨了下左眼，妩媚娇俏；程杰则是全程黑脸，似乎很看不上郑寻。郑寻不清楚他们的身份。但很明显，中间坐着的萧俊是老大，他不说话，另外两个也不开口。郑先生，你好，萧俊，西装革履，笑起来如春风拂过。第一次见面，我是明确工会的副会长萧俊。郑寻点点头，你好。萧俊开门见山，郑先生在副本中的表现，我们已经见识到了，你的综合能力很强，是我工会急需的人才。郑先生，我们敞开天窗说亮话，我希望你能够加入明确工会，合同已经准备好了。苏海荣把一个黑色的文件夹递给郑寻，在收回手指时，轻轻的勾了一下郑寻的手背。可惜郑寻是块铁板，软硬不吃。他专心致志的看着萧俊给的合同，虽然有很多专业名词暂时不懂，但也能看出这是一份待遇十分丰厚的合同，明确诚意十足。郑寻揉了揉太阳穴，虽然在白塔中，玩家不会感觉到困倦，但出了白塔之后，积攒的疲惫和睡意瞬间爆发，让郑寻有些支撑不住。可惜现在不是睡觉的时候，萧富会。很多事情我不懂，但也能看出你开出来的条件似乎过于优厚了。这不是应该给一个新人的合同？你有什么附加的要求，也直接说了吧。萧俊的眼中有一丝赞赏，看来这郑寻不是单纯的木头一块，他很聪明，也很敏锐。明确只有一个要求，希望你能尽快参与到淮阴第四中学的副本。淮阴第四中学正是上一次差点害得明确二队全军覆没的副本。复会萧俊带领二队全员，一个刷道具的 A 级副本。却被开出潜藏的 SSS 级支线。那场游戏在明确上下引起强烈震动，所有观看直播的成员以及幸存下来的人都产生了深深的阴影。我们在组织新的队伍进入淮阴，郑寻，我希望由你带队。为什么这么急切？郑寻嗅到其中不寻常的意味。你们的人都被打出心理阴影了，永远远离那个副本才是应该做的事。萧俊收敛笑意，旁边的苏海荣和程杰的脸上也倍显深沉，因为会长的妹妹被困在了支线中。生死未卜，怪不得明确如此急切和不惜代价。萧俊给出的理由说得通，但郑寻不得不提醒他：萧富会副本的危险程度是个人有眼睛都能看得出来。你们那位会长的亲人生还的几率几乎为零。我们知道萧俊完美的表情终于有一丝裂隙，但会长说了，活要见人，死要见尸。郑寻点头，这么说，郑先生答应了。郑寻摇头：“喂，你程杰脾气火爆，说话也直接，你怎么回事？”耍我们玩是吧？苏海荣单手托腮，郑先生，如果有什么要求还可以提哦，别害羞。我不会加入明确，但我会帮你们刷淮阴副本。郑寻明澈的眼睛注视着坐在中间的萧俊，这是我的回应。至于是否答应，决定权在你们明确。你不加入工会，还要帮我们？程杰的惊讶写在脸上。你是哪里来的圣母？普度众生。郑寻笑了笑，笑容有些狡猾。你们的银签合同我不要，但是我会开出别的条件。放心吧。肯定在你们的接受范围内。苏海荣看向一言不发的萧俊，后者沉思片刻后做出决定。好，不过丑话说在前面，明确是否兑现郑先生的条件，要是淮阴副本中的表现而定。当然不会让你们失望的。商务车平稳的行驶在公路上，中途经过一个商区，郑寻看着窗外倒退的风景。啊，我还有一个要求，你说。萧俊回道：“既然是让我带队，我把命都压给明确了。要明确上下听我几天的话，也是可以的吧？”你别得寸进尺，要不是有车顶阻挡，程杰几乎要跳起来了。郑寻撇撇嘴，头一偏，不答应就算了。停车，停车，我要下去。嘿呀，你真是给脸程杰！萧俊沉声喊了助理全名。程杰被迫安静下来，但依然很不服气。现在明确指望着郑寻能为他们卖命，自然是要好好哄着。只要不做的太过分，一切都听你的。郑寻眉开眼笑，这还差不多。程杰差点背过气去。肖哥。你就这么惯着他？苏海荣在旁边火上浇油，有什么关系吗？我们现在可指望着人家呢。荣姐连你也萧俊比了个晋升的手势，有什么话等他们回去再说。郑寻没理睬他们之间的眼神互动，他趴着车窗，忽然看见一家超市。啊，我想起一件事，又怎么了？这不耐烦的声音，除了程杰没别人。郑寻回过头，对着程杰一笑，我想买东西。商务车停在不起眼的角落，程杰一脸晦气地下了车，帮我买一个小天才，呃，是玩家手环。我还要一本《新人指南》。耳边响起郑寻的话，程杰一手揣兜，郁闷的踢了踢石子。明确又不是没有
，非得现在要他的背影渐渐离去。萧俊望向郑寻，郑寻是真的累了，上下眼皮止不住的打架。超市里卖的玩家手环是最普通的，功能少，也容易损坏。你想要手环，明确可以为你定制。”萧富会轻声说。郑寻疲惫的摇摇头，身子缩在宽大的明确队服中。这是方才苏海荣找来的，他随意裹在自己身上，我就要便宜的。你们明确，动手脚睡着了。苏海荣把那宽大的外套给郑寻往上拽了拽，毕竟是3 S 副本，很耗费精力的。不需要谈判后，萧俊也放松的靠在椅背上。富贵苏海荣不再故意做出娇柔的表情，脸上有深深的担忧。这样真的可行吗？郑寻只走了一个副本，他横空出世，过往的任何经历是一张白纸。在前往1089区的路上，苏海荣已经调查过郑寻的背景。这个玩家没有在任何工会注册过的记录，也不存在以往的游戏影像。说明他是第一次以个人玩家的身份进入白塔。以上只能说明郑寻是个纯新人，但苏海荣在调查他的身世时也没有查到有价值的信息。无父无母，无入学记录，无工作记录，他好像是天外来客，凭空出现在游戏中。非要做对比，和当初白塔降临的情况倒有些类似。苏海荣借着递合同时碰了一下他的手，有体温，是人类，但这仍然不能让他对郑寻产生信任。萧俊对此似乎也很头疼。我们也是疾病乱投医，只能姑且相信他。这同样是会长的决定。程杰在超市随便捡了一只玩家手环，再拿一本《新人指南》给认出他的粉丝们签了名后，带上卫衣，兜帽，急匆匆的往车里回。快走快走！他关好车门，被粉丝追上来的车子启动后，他坐回原位，一扭身，看见郑寻酣睡的脸。程杰的鼻子差点气歪了，把东西丢到郑寻怀里。不是说苏海荣的高跟鞋鞋尖踢他小腿，他压低声音：“不是说马上要看吗？睡着了。”怎么这么会使唤人？让他休息吧。萧俊又松了松领带。不管以后如何，现在是我们明确的人。程杰，你态度好点。程杰简直有苦说不出。萧哥是这样，荣杰也是，一个两个都偏心他。这还没加入我们工会呢，要是真加入了，他把工会拆了，你们是不是也在旁边鼓掌叫好啊？说什么呢？苏海荣涂着单扣的手指戳人脑袋，怎么会让他拆工会？我就知道荣姐还是清醒的，伤了手怎么办？萧俊微微一笑。苏海荣看见程杰郁闷又憋不出话的表情，也在忍笑。郑寻看上去睡得沉，外界的声音完全无法干扰他，只是他睡得似乎不安稳，眉头一直紧紧皱着，身体时不时也有小幅度的颤动。郑寻的确是睡着了，但他做了一个奇怪的梦，说梦也并不准确。如果是梦，那就太真实了。他站在荒凉的校门外，里面空无一人，保安室的窗户被什么东西砸出了一个窟窿，有风吹进去时发出呜咽的响声。校门边立着的牌子已经掉了。被已放在墙上，白板黑字：“淮阴第四中学，哥哥。”有一道声音悠悠响起。郑寻低头，看见小红帽扬起分成四半的脸，长长的舌头丝丝吐气，一只手还在揪住他的衣服下摆。低头的同时，郑寻还发现他的手腕上不止合适多了一只黑色的玩家手环。他点开屏幕，里面已经输入了他的个人信息：姓名，郑寻，等级 ，LV 99竟然满级了。郑寻带着好奇点开手环。半透明的虚拟屏幕弹出，上面是他的全部信息：姓名，郑寻，等级 ，LV 9 9精神力， 999战力， 999卡槽，石亭卡星号一，复活卡星号一，武器，充气锤，浪漫的粉色搭配星星图案，猛男的最爱，从属，小红帽，拥有四张脸皮的孤僻少女，别叫小孩，叫红姐。评价，难以相信，竟然有人真的刷新手关一千遍，并把自己刷到满级。祝你好运吧，无趣的疯东西。郑寻看到最后评价一栏，无言。难道是他想刷一千遍吗？真烦。虽然被这个评价莫名其妙的踩了一脚，但好消息是，他凭借在新手关的坚持不懈，居然刷了个满级。很难不想起一些十里坡剑神的传说。尽管等级满了，但郑寻也并没有多骄傲。白塔出现这么多年，估计已经有许多人上了九十九级，这应该算不得什么成绩。保持谦虚，对外界情况一无所知的郑寻。自然也不知道，现在个人排行榜上的第一名只有48级而已。在白塔没有开始第一次升级时，最高级别峰在50级。像郑寻这种情况，属于 bug 中的 bug。单刷3 S 副本 1,000 遍的他，不管在精神还是战力上，已经属于另一个位面了。但郑寻本身并不会太关注这些事，他的想法很朴素，就是在复生后的新世界活下去。新世界不好混啊，什么工会，还有这些神神叨叨的东西。郑寻嘟囔着，手指快速点击屏幕。查看其他的功能，直播、云空间这些基本的功能一应俱全，和他之前看到的许离的手环页面差不多。但细心的郑寻发现，他的手环有一个隐藏页
，只有用它的指纹和面部识别才能开启。副本全息模拟功能，本功能为私人定制，全球仅限一个 ID。使用副本模拟功能，玩家可以在限定次数内反复进入副本。玩家在此功能下死亡不影响现实。本次模拟副本，怀英第四中学，请玩家设定模拟次数，最高为一千次，模拟可随时停止。隐藏功能是一个惊喜发现，只要有了这一功能，郑寻就能随时模拟他即将进入的游戏副本。而且更好的消息是。模拟功能可以随时停止，它不必再像最开始那样完成一千次后才能离开模拟过程。虽然刚才因为太困倦和萧俊的对话，到后来听得模模糊糊，但郑寻基本可以确定，他的下一个副本就是怀英第四中学。先设置一下模拟次数，郑寻的指尖点了点屏幕，设个一千次吧，反正能随时终止本次模拟次数为一千。副本模拟正式开始，手环主屏幕由钟表转换成计时器，表明模拟开始。郑寻从云空间取出他的充气锤。此时的副本时间是下午五点，但天气是阴天，灰蒙蒙的，显得无人的学校更加阴郁。气氛烘托到这里了，郑寻揉了揉鼻尖，打个喷嚏，什么味道？像肉腐烂了的气味，真不舒服。华英第四中学的校门和普通中学的门没有太大的区别，电动伸缩门是供车辆通过的，早已经坏掉了，轨道上长满了枯草。还有一道门是供学生进出的，比较窄，只能容易人通过，就在伸缩门和保安室中间。他瞥了一眼旁边竖立的校门牌。伸手推开保安室旁那道供学生通过的窄门，吱声秀的合金门发出叫声。郑寻走进去，小红帽跟在他身后，小皮鞋哒哒两声，之后就再也没发出其他的声音。走入学校之后，不知道是不是心理作用，郑寻觉得这边要比校门外的光线更暗。时间才过了五分钟而已，入目就是偌大的操场、塑胶环形跑道、白色的球门，四周空无一人。教学楼在他的左手边，高四层，呈 L 型。窗户从远处望是淡蓝色的，估计是因为学校空了，无人修整，不少窗户破了洞，还有的整扇窗户都没了，像一张空洞的大口。郑寻的目光扫过三层一排窗户，其中有一扇坏了一半。他望过去的时候，不知是反光还是别的原因，总感觉有一道影子一闪而过，也许是错觉，没太多追究，简单环视了周围的环境后，郑寻收回视线。小红帽就在他的右边，不知道什么时候变回了普通小女孩的模样。郑寻低头和他小声说话。红姐，你说这副本怎么没 N P C 啊？学校也不小，要我一层一层找，得什么时候才能玩？我不知道呀。郑寻压根没指望从他嘴里得到什么有用的回答，就把他当做一个没什么用的观众。要不然他一个人寂寞，自言自语也太奇怪了。算了，那我带你走走吧，就当遛弯了。小红帽把自己的小手往郑寻的手里一塞，动作很快。虽然他的脸僵硬到没有办法做太多表情，无法表达许多情绪。但这个小动作似乎是表明了他心里很高兴，郑寻就没那么高兴了。他的手像握住了一块冰，好冷。大人牵着小孩，正准备出发，看看有没有什么有用的线索，尽快通关。结果郑寻刚一抬头，脚步停住，在他的面前，不知道什么时候出现了一个保安模样的人。那保安拿着一个白色的搪瓷缸，另一只手提着矿泉水，圆脸、胖身子，有些结巴。看见郑寻的第一面，他没有厉声驱赶，而是有些憨厚的笑，你。你好，郑寻向后半步，躲在他红姐后面。红姐茫然：“你是谁？”郑寻警惕地问。“你，你就是新新来的小郑吧？我听保卫处的人说，说了，看来是把他当做新来的保安，怪不得没有赶他走。”“我是小郑。”郑寻自然地接受了新身份。“这是我的妹妹，来跟叔叔打招呼。”他晃了晃和小红帽牵着的手，小女孩乖巧地挥挥手。结果胖保安一脸的菜色：“谁？谁？兄弟，你。”你身身边可没人啊！别别别吓我哦！想不到 NPC 居然看不见他的从属，这样也好。胖保安捂住心口，瞪大眼睛，惊悚的看着郑寻。郑寻这个坏心眼的，不但没解释，还补了一句：“你没看见吗？”那可能只有我看见了。胖保安吓得两眼翻白，差点背弃。好了好了，我开玩笑逗你呢，哥。郑寻赶紧把人扶住，保安这才回过神，有些埋怨的说：“小郑，你你第一天来。”就拿我开涮，抱歉抱歉，没想到哥这么不惊吓。两人一前一后走回保安室，胖保安迈着沉重的步子在前面嘟嘟囔囔，后面郑寻依旧牵着小女孩。他低下头，手指竖在唇间，轻轻嘘了一声。小红帽捂住自己的嘴巴，眼神呆滞，用力点点头。保安用手拨开紧巴巴的外套，裤带上系着一大串钥匙。他拨弄半天，找出一个方头的，打开保安室的门，哔啵两声，头顶吊着的灯泡闪了闪，发出昏黄的光。胖保安介绍自己姓李，李保安拿出两本厚厚的书，挡在窗口的破洞，然后把油腻腻的窗帘拉下。
，这窄小的空间总算像个能住人的屋子。他搬出两把凳子，放在半人高的桌几旁边，咳嗽两声，叫郑寻坐。郑寻顺从的坐好，小红帽紧贴着他站。第一遍模拟，郑寻不急于砍怪通关，能获得更多的线索自然是最好的，哪怕死亡也没关系。遗漏线索就容易卡关，这点郑寻已经在那一千遍深有体会了。既然现在模拟可以随时终止。那么他想提高效率，用最少的次数把副本彻底摸清楚。小小郑，这是值班表，你你保管好。郑寻低下头，翻开老李给他的一个本子。从周一到周日，每天分成上午、下午、晚间三个时段，每个时段都确保保安室有一个人。前几个月值班人员大概有六七个，但从最近一个月开始，保安室只有两个名字轮流出现：李月初和风保安。李月初显然是老李的名字，风保安应该是信封。没有透露他的名字，不知道是不是副本有意为之。等到最新一周的排班表，还是两个名字：李月初和郑保安。郑保安就是他郑寻在副本中的身份。哥，这个风保安辞职不干了。提到风保安，老李的脸色变得不好。哎呀，小郑，这这个老风可是不不能在我们学校提提提的。不，郑寻点点头，那我不提了。啊，他说了不提，但难受的反而变成了李月初。保安大多健谈，郑寻强行把话题中断。老李简直浑身都憋得痒。老冯是我上上一个同事，你你就是来接接他的班。老李说，风保安比他在四中工作的时间还要长，他也算是后来人。郑寻问他之前那些保安都哪里去了，结果老李的脸色忽然变得很差，他的眼睛不安的四周瞟了瞟，压低声音：“那那些人都跑了，死死了。这中学部不太平，这里闹闹那东西。”郑寻的眉头皱起来，他处在模拟的环境下，在外界看来就是睡眠状态。车辆行驶在高速公路上，载着明确一行人去机场。程杰是个坐不住的，他凑近郑寻，手指戳了戳他，睡得这么沉。他的手指落在郑寻的鼻子下方，探了探，还活着。肖俊不以为意，只当是郑寻在副本中消耗了太多的精力，让他休息，等到了机场再叫人。然后他转头去问苏海荣，外界的情况怎么样？苏海荣的鼻梁上架着一副粉晶镜框的眼镜，手指在键盘敲敲打打。他正在浏览论坛和媒体的消息。记者拍到了郑寻上车的照片。现在外面都认为他签下合同的可能性很大，毕竟没有新人会拒绝赢家合同。但是郑寻拒绝了。肖俊对此也觉得麻烦，明确需要郑寻过淮阴四中的副本，但也希望能够把他吸纳到工会当中，为己所用。然而郑寻的态度很明确，他有自己的想法，让宣传放出消息。明确和郑寻正在就合同细则进行谈判，让外界认为郑寻马上成为我们明确的人也不是坏事，这样其他工会也能收收心思。至于郑寻这边，先稳住他个人，至少把怀英的副本刷了，等人就出来听听他的诉求。我们还要争取一下，不能这么轻易的放走郑寻。肖俊有一种预感，怀英的副本刷过后，郑寻的名声会二爆。他做副会有两三年的光景，在识人方面已经形成自己的经验。郑寻非同小可。就明确自身的实力和水平来说，要想永久的留住这种天才，大概是异想天开。但让郑寻为明确效力一年半载，提一提他们工会的声望，还是很划算的一笔生意。睡梦中的郑寻动了两下，有苏醒的迹象。肖俊示意另外二人不要出声。郑寻的眼睛睁开一道缝隙，对面三人的身影映在眼底。醒了，肖俊问。他似乎是仍然陷在梦中，好一会儿才理解肖俊的话，轻轻点头。海荣。肖俊叫了一声“苏海荣”，后者给郑寻倒了一杯热茶。郑寻到邂逅，接到手里，两手捧着一次性茶杯，慢慢酌饮，脑子里还在想着刚刚和李月初的对话。老李说，淮阴寺中在一个月内先后发生三起事故：一位姓许的男老师、姓风的保安，还有个姓梁的高二女生接连出事。一时间，淮阴寺中谣言四起，这座普通的中学被蒙上阴郁的气氛。老李一边说着，一边从脚下取出保温壶，他嘴上抱怨着工作不好干。学校马上倒闭了，拖着他们的工资不给开。郑寻面无表情地看着老李倒水的动作，从悬开瓶盖，拔掉木塞，再倾斜瓶身。瓶子里传来的声音有些发涩，不像是水的声音。郑寻的眼睛顺着老李倒水的动作看，他看见浓稠的红色浑浊液体在半空画出一道弧线，哗啦啦，连着那些不明的肉块一并倒入宽大的搪瓷缸中。呵，喝呀！老李的圆脸上露出憨厚的笑，把搪瓷缸往郑寻的方向推。手环突然弹出一条消息。提醒郑寻即将到达机场，郑寻顺势存档，从模拟中返回现实。醒来看到的正是明确的三人。苏海荣提醒他马上要到机场了，明确的专机在等
。郑寻点点头，思维仍没有从刚才的模拟中抽出，居然是三条人命，而且那个热情的结巴保安看上去也并不正常，不知道是已经活成变态了，还是说没有意识到自己死亡的事实。郑寻把程杰买来的玩家手环佩戴在左手腕，扣好，他抬头看向萧俊，我想要上次进入怀音副本的录像。萧俊点头。都为你准备好了，你可以等上飞机后再看。得到肯定的回答后，郑寻不再多问，开始摆弄手环。和梦中的情况一样，他一眼瞥见了那个模拟副本的图标。郑寻装作没看见，图标的位置并不起眼。另外三人自然是没有注意。很多玩家会在手环中下载乱七八糟的 app， 这并不罕见。他点开了白塔论坛，虚拟屏幕弹出，上面的帖子五花八门，什么都有。最近正值东窗，讨论最热烈的就是各大工会玩家交易的情况。谁家的王牌出走，谁家在烂区捡漏。明星选手自然是最受到关注的，半点风吹草动都会引起网络上的轩然大波。八卦新闻也不少，在各家工会的包装下，许多明星玩家拥有了自己的粉丝群体。郑寻一眼就扫见有个男选手和女友分手的帖子标题后面跟了个爆，哪里有瓜，吃瓜人的板凳就搬到哪里。当然，郑寻的名字也在热帖之中。烂区战神郑二锤真的要进明确了，有明白的进来讨论。郑寻点开帖子。如题，二锤就这么把自己卖给明确了。二楼，不然呢？明确都开出赢家了，哪个新人不缠赢家？除非脑子被马猴子啃了。马猴子是白塔副本中的一类低级怪，虽然等级低，但非常猛，见人五五开，还会吐口水。被缠上后不掉两块肉，别想脱身。白塔乱不乱？马哥说了算。三楼继续跟帖，二锤的脑袋可能已经被马猴子啃了。马猴呆滞。JPG， 但居然没有一个工会跟明确抢人吗？怎么抢？明确的赢家大概能抵上豪强的铜签了吧？不能这样算。明确和万事这样的豪门之间还是有弊，差距也就是十个森秒吧。水水帮走在路上都能被凭空踹一脚，水水帮震怒。话说森秒到底能不能引进几个活人啊？当年的豪门就这么放任自己堕落？怎么引？老板每次发布会都哭穷，除非遇到十个脑子不好使的二锤。不是在讨论二锤和明确吗？还有啥讨论的余地？明确又不是九鼎那种飘了新人就跑的渣男，明确应该很快就会让郑寻下本，等着二锤秀吧。帖子讨论的热度很高，网友跟帖又快，郑寻看了三四页就累了。在副本外，他的精力总不是那么充足。但萧俊用他造势这件事，他看出来了。郑寻对此没有直接发表看法，他关掉了论坛页面。不多时，车子也停了下来。这次萧俊不需要再大张旗鼓，带郑寻走了 VIP 通道。不过，郑寻披着明确队服，打着哈欠下车的照片。还是被媒体拍下来，似乎他进入明确已经是板上钉钉的事。郑寻一边走路一边打哈欠，旁边的程杰忍不住：“有这么困吗？”郑寻眯缝着眼睛看他：“程杰，干嘛？”他突然叫全名，程杰的心里一咯噔：“你是喇叭成精吗？”好吵！明明就说了一句话，气死了！萧俊让苏海荣把一个红金双色的袋子递给郑寻，里面是明确发给每一个入会新人的手册、指南，还有工会吉祥物玩偶等。等到了068区，我就要去外地开会。郑寻，工会那边会有其他人接应你，有什么需要和海荣或者程杰说。说到这里，他想起来什么？海荣这两天也要去刷一个本，你跟着程杰吧。这次他也会跟着一起下怀音的本，提前熟悉熟悉也好。明确，自从调整过一次工会的运营团队后，目前还没有找到特别合适的专业人选。工会内的部分职务，目前由资历较高的玩家兼任。苏海荣和程杰都是白塔高级玩家，没等程杰不愿意。郑寻先有反应了，不行，我看见程杰心里就堵，程杰简直要炸！你以为我就想照看你吗？郑寻绷着张俊白的脸，看看，这就是明确的态度。我这就发帖说我是自由身。哎哎，你怎么说了话不算数？程杰急了。郑寻当然不会言而无信，他就是没事找事。萧俊和苏海荣都看出来了，也就没吭声，任由郑寻欺负人。到了明确，我住哪里？跟人合住吗？周到细致的萧俊早把一切安排好了，给你安排单独的房间。不过，如果你想和其他队员住在一起，了解情况的话，也不是不行。苏海荣回眸一笑，和我住一起也可以哦。郑寻点点头，那我和程杰住一起。程杰，你那么烦我，还要跟我住一起？你是不是诚心的？是。郑寻有一说一，程杰在一旁生闷气，郑寻的气倒是顺了。说归说，他和程杰住在一起，自然是为了尽快熟悉明确的情况。相比较苏海荣和萧俊，程杰的心也没有那么多，好懂。郑寻不想把太多时间浪费在猜测别人的心思上。郑寻本质上不是喜欢社交的人，模拟副本会占用他许多精力。
，如果可以的话，他希望能省掉其他一切麻烦事。明确并非他的最终去处，但是个很好的暂时落脚之地。交谈间，几人先后上了飞机。郑寻和程杰亲切交流几句之后就累了，等上了飞机后一言不发，缩在宽大的座椅里面看回放。刚刚肖俊递给他一个平板，上面已经传好了上一次明确二队进怀英本的视频。明确二队的队长是会长的妹妹，叫陶雪晴， 1 7岁，很年轻，但很有实力。她第一次下副本是10岁，到今年已经有七年光景。在去年接手了二队，已经成功刷过一个 S 级、四个 A 级，还有若干个 B、C 级别的本。陶雪晴的外表和她的实力不相符，她看上去是个很内向的漂亮女生。如果能正常读书，那她或许会成为大学里很受欢迎的校花。在给队友布置任务时，小陶队长说话也是轻声细语的。但从他的安排来看，他的每一步都很合理，也体现出他的经验。可以说，如果怀英只是一个普通的 A 级副本，那么陶雪琴早已顺利带队归来，为自己的战绩添上一笔。但事情坏就坏在，他们其中一个队员不小心开出了3 S 难度的噩梦之线。郑寻按下暂停键，把屏幕放大，他想看清楚进入副本有几个玩家。除了小陶队长，这次怀英的本还有傅慧、肖俊两名男队员，一名女队员，总共五人，和郑寻模拟的过程一样。他们进入怀英中学后，第一个遇到的 NPC 就是保安老李。李月初在讲述了三桩离奇命案后，陶雪晴提出今晚由他们几人值班，有人代班。老李很高兴的端着搪瓷刚离开。之后，陶雪晴带着人走进教学楼。进入教学楼之后，明确二队首先看到的是一个叫小影的女 NPC， 她在这个副本充当引导者的作用，和老李差不多，交代一下故事背景。怀英作为一个 A 级副本，怪的等级不高。他们解决了两只无头怨魂后。顺利的来到了高二五班，老李口中第一个事发地。五班教室场景的 boss 是那位姓许的男老师，跳楼致死。作为首个出场的 boss， 他的实力并不很强，被队伍中的男队员一刀斩灭。第二个场景是走廊尽头的一个杂物储存室，守在这里的 boss 是信封的保安。这个怪因为长相害人，吓得队伍中的女队员惊叫一声，不知为何刺激了他，让他狂化。不过他的上限在那里，最后被肖俊和陶雪晴合力灭掉。第三个场景位于学校的楼顶。五人全部幸存到最后一关，只要渡过此关，他们就能带着奖励离开。和小影进行简短的对话之后，小影说：“那个姓梁的女生就是在这里一跃而下，结束了自己的生命。”陶雪晴猜测，按照常理，最终的 BOSS 就是她。现在他们只要等触发 BOSS 的时机。结果中间不知道哪一步有误，天地翻转，他们五人自天台坠落到了一段隐藏的走廊。这段走廊如同一个光怪陆离的迷宫，紫红双色交叠，墙壁上游动的黑色图案。像活的眼睛，除了小陶队长和肖富会勉强支撑，其他三人都表情痛苦的半跪在地。走廊里的隐藏 BOSS 突然出现，当即咬掉了一个队员的头颅。其他两个队员还没来得及叫出声，也一并被夺走性命。在短短一瞬间，失去三个队员，让陶雪晴和肖俊也猝不及防。这个 BOSS 不但速度快到让人无法看清他的身形，而且他能够随时藏在墙壁上的眼睛中，让剩下的两人根本无力回击。视频回放就到这里，进度条走到最后。郑寻想看后面的内容时，发现已经到尽头了。之后发生了什么？他问肖俊。肖俊端了一杯咖啡，坐到他对面，脸色很不好。想起当时的场面，这位以冷静著称的肖富会也有所失态。摄像头被击毁，后来的事没能被记录。我虽然是亲历者，但那时我分不清现实和虚幻，只能把我记住的讲给你听。肖俊说，他和陶雪琴当时用光了身上全部的装备，只为对付那个连影子都无法捕捉的隐藏 BOSS。他们都是有经验的人。不会抱有天真的幻想。当时二人就意识到，这段走廊绝对是个高难度的支线 ，BOSS 的等级超过他们太多，根本无法对付。两人都做好了无法生还的准备，但都希望对方能活。肖俊把自己身上的所有体力药丢给陶雪晴，而陶雪晴做得更绝。他用了一张传送卡，强行把肖俊送出副本。传送卡是稀有的紫卡，能够把一名残血玩家强行传送到副本之外。明确一共有两张传送卡，分别在一队和二队的队长手中。就是为了在这种生死关头，至少把队长的性命保住。但小陶队长选择救他的队员，把生还的机会留给了肖俊。肖俊被传送出来的时候，已经是昏迷的状态。送到医院，连续抢救48小时后，又过了四五天才苏醒。死里逃生后的肖俊就开始组建新的队伍，在下怀英。正好在这个时机，郑寻横空出世，他也锚定了这个人选。郑寻不在媒体面前，肖俊才显露出些许疲惫。现在没有外人，我也不绕圈子。怀英的本队明确上下来说，已经是巨大的心理阴影。现在我们不止要找到雪晴，也要破除这个阴影，不然工会就要散了。苏海荣和程杰在一旁不说话，脸色也是同样的凝重。
，要重新组织人选进入副本非常难。作为副会，我不能强求，毕竟怀影本直播的时候，所有人都在看，所有人都目睹了队友的死亡，我是一定会二次下本的。惩戒会跟海荣要留在外面协助会长维持工会的运转。副会苏海荣忽然站直身子，脸上是不可置信：“你没有跟我说过这一安排？之前不是定好了，我们三人一起，再另外找一到两人下本吗？”“嗯，但我和会长商讨过，这样不行。”不能把所有工会骨干都搭在里面，那可以让程杰协助会长，我下本。这可不行，程杰立马反对。荣姐，你是知道的，我除了打架，别的什么都不会，还不等苏海荣说什么。郑寻赞同的点头，这一点我同意。要你同一个鬼敏锐的感觉到气氛不对，无情冷酷的下本机器郑寻的食指搔了搔侧脸，看向其他三人，要不你们先别煽情了，听我说两句。萧俊冷静下来，你说，首先要告诉我，这种失败了的副本能否重新进入？对于郑寻的疑惑，萧俊解释说：“白塔的所有副本，只有成功了才会自动消失。如果通关失败，那么副本会自动关闭，等待下一次玩家进入。失败后，副本不会进行刷新吗？我是说，就算你们想找尸体，也隐藏支线的刷新速度要更慢。有证据吗？我们在论坛上翻到过经验帖，也联系到了本人。那人说他连续两次进入过同一副本的隐藏线，并且在一个房间捡到了自己上次不小心掉落的戒指。好吧。”那假设找到尸体了，怎么带出副本？据我上次的经历，只有幸存的玩家才能离开副本。这个你放心，我们准备好了道具。郑寻想问的多问过后，眼睛一闭，把毯子裹在身上。那我没问题了。如果你有什么需要，我需要郑寻半张脸被毯子盖住，我需要睡一个很长的觉。说完这句话后，他就默了声息。这一觉足足睡了一天一夜。郑寻不知道自己是怎么到达明确工会的，他醒来就是陌生的天花板。墙上的时钟凌晨四点。程杰在几步之外的单人床安眠，郑寻下床走了几步，无情铁手掀开程杰的被子，起床起床，把人都喊起来，跟我下本，半夜睡不着，看森淼在副本挖矿。同四点醒，挖矿有什么好看的？解压呀！水水帮挖矿都挖得稀碎，不愧是水水帮。卧槽，明确下本了，什么什么？我醒了，我彻底醒了。068区直播间，怀银四中副本二下，速来。郑寻神采奕奕地站在白塔大门外，面前是四个哈欠连天的明确队员：萧俊、程杰，他熟悉，还有两个新加入的，一男一女。男队员叫小五，看上去年纪很轻，二十岁上下；女队员叫李双，是明确二队的替补队员。新加入的二人看起来都没有太多经验，从他们乱转的眼神中可见心里的不安。一队的主力半个都不见，郑寻不傻，他能看出萧俊这是把宝都压在他身上了，自家王牌不能搭进去。郑寻现在对于明确来说是个不相干的外人，哪怕失败也顶多是个外人蛇了。不过萧父会舍命陪君子，也算得上有胆有识。这点心计，弹幕中自是有人看出来了。二锤是明确的人了，莫吧？梅官宣都是耍流氓，没签约，二锤能心甘情愿下这种高难本？不懂，二锤在我心里现在就是白塔外的马猴子，莽就完了。摇号了，摇号了。这次下本是郑寻带队。通常队长要在副本正式摇难度之前，和队员们交代一些注意事项，简单说两句战术，另外给大家鼓鼓劲。但郑寻完全没有这个自觉，转身要推门。哈哈哈，二锤该不会忘了自己是队长了吧？毕竟第一次没经验。啥是队长啊？二锤语气，我还蛮喜欢二锤这种风格。现在工会下本表演的意味也太重了。是啊是啊，有什么好啰嗦的？干就完了。萧俊把人拉回来，郑寻一拍脑门。哦对对对，还要讲两句。在队员们各异的神色中，郑寻一本正经的开口：“你们在这里不要走动，我去去就回。”说着又要往大门跑。等等，这次是程杰把人拉住，你睡懵了？说什么梦话呢？郑寻反倒露出不理解的表情。副本有人说要求吗？没有，但是那不就成了？不不，不对，程杰差点被他绕进去。你自己一个人怎么过？有什么不能的？你们四个碍手碍脚，怎么了？怎么了？出矛盾了？哈哈哈哈！二锤不愧是二锤，他要单刷这个本，单刷，别做梦了！别说那个3 S 的支线，就是 A 级的副本，也不可能单刷啊！烂区战神到底是不是水货呀、啊？怎么感觉不靠谱呢？水货？什么水货？水水帮警觉，二锤这回看着有点急，和他上个本的表现不一样。郑寻的反常逃不过弹幕的眼睛，敏锐的萧俊也发现了。郑寻他问：“你是不是有什么别的顾虑？你看起来很急切。”郑寻是很急，模拟副本的时间和外界有差别。经过一天一夜不间断的模拟，郑寻刷了五百次，只有二十次开启了三 S 支线。说实话，
。白塔或许没想难为玩家，这个副本隐藏支线开启的频率并不是很高，也没有什么能固定开启的方法。正常情况下是较难开除这一支线的，但不得不说，明确二队就是这么倒霉。对于正巡而言，通关不是难题，他已经掌握了要领。可对于隐藏支线开启的套路，他还没摸清。这似乎是随机的，一旦随机，就意味着不好控制。幸运的话，他第一次正式下本就能开，否则就要多刷几次。为了节约时间，郑巡才决定单刷。一听郑巡不要带人，程杰也恼火：“你不带人，那你大清早把我们都喊醒做什么？不认识路。”郑巡有一说一，你程杰、萧俊打断程杰的话，继续劝郑巡：“我们熟悉这个本，开出隐藏支线的可能性或许也高一些。”郑巡一琢磨，也有道理，他运气好，开出来的概率低。说不定在另外四人当中就有那种老倒霉蛋，一进去支线就开了呢。好吧，相信一下玄学，和上次相同的流程，进入副本需要摇号。欢迎欢迎，恶正寻熟练的扯线，让 B B 八八的摇号机提前闭嘴。摇出来的圆球上面标注字母 A， 不出意料。怀音副本没有选择武器的环节，玩家可以使用云空间的任意武器。正寻只有一把充气锤，其他四个队员五花八门，但看上去也都是正常的武器。来了来了。熟悉的粉红色，这个配色比副本的怪更让我掉 Sam， 亮瞎了救命！二锤就不能买个跟他相匹配的武器，明确也太抠门，都不给配一个。我看这锤子跟二锤的精神状态很匹配。郑寻进入副本后，不像许多在直播时博关注的玩家，他几乎不看直播间，也不关心观众在讨论什么。他不愿炒作，但他自带热搜体质。第一遍郑寻没作妖，萧俊以为他要折腾，但很神奇，这人安安静静的带着队伍走。除了不愿意和 NPC 交流，都由其他人代劳外，没别的异常。如果说三秒解决一个 BOSS 不算异常的话，郑寻不跟 NPC 对话，一言不发，但刷 BOSS 很积极。第一个 BOSS 没来得及吼一嗓子，被郑寻干掉；第二个还不如第一个，连门都没来得及开。郑寻一锤破门，门板屏飞出去，直接把怪拍成个饼，弹幕几乎疯狂。我靠，郑寻真不是一般人，这是什么反应速度？他真的是第一次下滑音本吗？应该之前看过上次明确二队下本的回放吧？看回放有这么大作用，我现在都干到单人榜首了。明确刮了个大奖啊！这么强的新人，六边形战士，他甚至比上次副本更强了。这才隔了多长时间？两天！不愧是烂区战神，以一己之力把1089区拉到900名。1,089 居然前进了那么多名。是啊，毕竟是3 S 的本。别聊了，别聊了，正神都在单挑最后一关了。最后一关在天台。正战神和仿佛梦游的其他四人毫发无伤的站在这里，郑寻刚站稳脚步就咋舌，咋这把不成？什么？旁边的程杰正要问他什么不成，只见天台栏杆那边升起了一个模糊的白影。最终 ，boss， 程杰正要喊出声，忽然身体前倾，大头朝下，天台下的景色飞速逼近他的眼睛。程杰愣住，又大骂：“妈的！郑寻竟然把他们四个推下来了！”因为没有成功击退，最终 boss。白塔自动认定本次副本未通关，被从天台推下来的四人，直到游戏场景散去还在发懵。你程杰简直天旋地转，你干嘛把我们推下来？郑寻站在旁边，像个没事人，手指在手环弹出的屏幕点敲不停，已经是准备好再次进本的状态。如果打掉最后的 BOSS， 白塔会判定副本成功，入口永久关闭了，我们谁都没办法进去。郑寻打 BOSS 的时候虽然猛，但他不上头，记得最初任务是什么？还有这个，收着。他从脚边提起一个焦糖色的布袋，丢到程杰旁边。这是什么？任务奖励一袋金币。副本失败同样会有金币奖励，金币可以在交易市场兑换道具、武器等。李双第一次下本，什么都没来得及体验，就跟着其他人跑了。他小心翼翼的问：“那我们接下来要怎么办呢？”接着，靳正寻没有半点犹豫，直到刷出3 S 之线，他弯下腰，把鞋带重新系紧，又站直身子。现在他们处于白塔的一层大厅。在郑寻手边有一个蓝色的按钮，玩家拍下就能进入副本。郑寻的手已经搭在上面，他看向其他人：“这次我单刷一次，看看能否把支线开出来。”“你单刷怎么行？”程杰说，“让他去吧。”这次萧俊倒没反对，不如说他对于郑寻的实力有了切实了解后，逐渐产生信任。他看上去心中有数，也是发自内心觉得另外四人碍手碍脚。程杰被附会阻拦，不理解，但也不吭声。另外两名队员当然没意见。那我走了。郑寻拍下进入副本的按钮。上次他只从云空间取出充气锤，这回他把小红帽叫了出来。扎着麻花辫的小女孩神情木讷，眨了眨僵硬的眼皮。我靠，红姐！
，这把红姐 carry， 那必然的。我听说从属是要所属玩家训练一段时间，培养默契后才能上场的。郑勋这么直接用高危的从属能行吗？那可是正神，等着瞧吧。小红帽不愧是小红帽，超一流的人气，直播间的观众人数瞬间上涨。相比于那些家喻户晓的王牌，郑勋这颗冉冉升起的星星，在这一周内得到更多的关注。烂区出身，首战封神 ，boss 战一挑三。高危卷者的主人，这些要素叠加在一起，让郑勋的关注度瞬间爆炸。他自己不关心，但所有人都在注视他的一举一动。这次的明确首秀，直播间里也有许多大公会的选手，甚至是 Ace 在观看。青蓝公会的霍子烟结束了晨间训练后，没有和其他选手一起去吃早饭，而是趁着这难得的休息时间，缩在无人的茶水间，打开068区直播，观看怀音副本。郑勋的身影已经出现在怀音寺中的大门外，小红帽乖乖被他牵着。这一幕如果不是背景过于阴森，简直像哥哥送妹妹上学。霍子烟戴着蓝牙耳机，手指按在手环的音量加号键，把声音调大。郑寻的说话声清晰可辨。红姐，商量下，等会儿第一个 boss 归我，第二个 boss 归你。我不知道呀，你知不知道都得知道，等下你就知道了。一长串绕口令说的小红帽，天真的眨了眨大眼睛。别瞪眼睛，一会儿眼珠子再掉下来，自己死没死，心里还没点数吗？郑寻的吐槽毫不留情，弹幕区在哈哈哈。要说郑寻不但打架好看，也能整活，直播效果极佳。有的选手能力强，却很严肃；有的很会插科打诨，但打架时比较狼狈。郑寻二者兼有，这也是为什么有他的直播受欢迎。霍子烟也跟着笑了两声：“小霍，看什么呢？这么高兴？”两个穿着青蓝队服的队友一前一后的挤进茶水间，霍子烟陡然变得局促眉，没什么。他下意识的想把手环收起来。却被队友按住，藏什么？我们也看看。哟，这不是那个烂区战神吗？短短几日，郑寻的名字已经传遍各大工会，工会内部对其态度不一，有的认为昙花一现，不予重视；有的则认真研究他仅有的一次副本，评估他的能力。青蓝工会属于前者，工会高层不关注郑寻，也不许工会名下的选手过多关注这种随意性高、不打配合的玩家。像郑寻这种风格的玩家，曾经不是没有出现过。但他们不但扰乱了工会的安排，下场往往也很惨烈，所以霍子烟只能背着人研究。两个队友中的一人强行拽着霍子烟的小臂，让他不能收回手。屏幕中的郑寻和小红帽已经开始跟保安老李的对话，有什么好看的？这种类型的玩家都短命。其中一个讥讽道：“是啊，另一个附和，但这人跟小霍有点像啊。首战那叫一个经验，等被大工会买下之后呢？啧啧，当初青蓝砸铜签给一个下本次数唯一的纯新人的炸裂新闻。”仿佛还是昨天。后来，这个新人进入青蓝后，如同水滴入海，再没了音讯。不知道是因为能力不够，还是什么别的原因，他在队伍中的表现平平，渐渐从一队滑到二队，现在已经是三队的无名成员。这个新人就是霍子烟。听出队友的言外之意，霍子烟也没有反驳，只是面无表情，看起来有些麻木。另外两个队友也感觉到无趣，啧了几声后，说了两句闲话，才离开。等他们走远。霍子烟重新把耳机戴上。别人说他们是同类，但他知道郑寻和他并不一样。郑寻从战斗能力到精神意志都是真正的强大，他只差时间来验证。此时的郑寻正在和老李对话，面对老李这张反复出现的脸，郑寻实在是熟悉到有点想吐了。老李跟他说话：“小郑啊，你你知道我知道，咱咱们中学不不不太平。你你你郑寻为了加速和 NPC 的对话，可以说无所不用其极。”老李在一旁说话，说的磕磕巴巴。他突然沉默的打量，小小郑，哪哪里不对？老李想到什么，蹭的站起，是不是有有鬼？老李，你坐。郑寻客气的让他坐。等老李刚粘到椅子的边他来一句：“你说我在这把你打晕了，是不是就不用进行那些没用的对话了？”老李瞪着郑寻，像在看一只活的魔鬼。魔鬼温和一笑，哈哈哈哈哈！二锤终于要对 NPC 下手了吗？我就知道这小子不说话。就是在憋坏招，二锤静悄悄，必定在作妖，所以这个办法真的可行吗？郑寻说到做到，他眼疾手快，动作行云流水，一搪瓷刚给老李拍晕过去，无事发生，成了。郑寻提溜起小红帽的后领，像在抓一只猫，走走走，别浪费时间。他冲出门去，直奔教学楼。在教学楼的门口，他会看见一个隐隐约约的人影，这是第二个 NPC， 那个叫小影的女生。如果正常通关，小影在入口时会跑走。这时玩家就算追也追不上。郑寻带队第一遍通关的时候就是如此，所有人都看见了。但是人追不上，不代表别的东西追不上。
。郑寻一锤子破开摇摇欲坠的教学楼大门，指着逃跑的小影说：“红红，追小红帽裂开小脸，兴奋的吐舌头。他蹭的窜出去，像一只张牙舞爪的红爆竹。”弹幕都惊了，这是什么操作？追 NPC？ 不是，一般人看到那个鬼影式的 NPC， 不都会吓得逃走吗？可怜的 NPC 被玩家吓得落荒而逃。NPC 不说，二锤这破坏力也太惊人了吧！门说拆就拆了，拆迁队啊！话说他追 NPC 到底要做什么？我靠，居然是绑架！小红帽不愧是前白塔高危 NPC， 很快他挟持着小影来到郑寻面前。NPC 取腿坐在地上，一脸的害怕。郑寻半蹲下来，肩膀上还扛着他的锤子。你别害怕，他说我不会对你做什么。听完他的话，小影更害怕了。我想要问你知不知道怎么开启那条3 S 的支线？小影用力摇头。那太遗憾了，郑寻露出可惜的表情，高高举起锤子，小影紧紧闭上眼睛，一阵风擦过他的耳侧，毫发无损的小影惊讶的抬起头，他看见郑寻已经到了第一层的楼梯处，走吧，愣着干嘛？赶快把剧情跑完！小影连忙站起身，跟在郑寻的身后一起上楼。郑寻的速度很快，尽管在副本外总是无精打采，但在副本中，郑寻的体能远超其他玩家，他爬楼梯快到出现残影。在直播的画面中，观众只能看到锤子的表面偶尔反射的月光。二锤是不是有点太快了？这是什么体力？飞得太低。郑寻这种风格在玩家当中不常见吧？白塔的副本危机四伏，大多数又是恐怖本，不被吓死就算胆子大的，哪里像他把人家老家都给拆了？二锤是不是不喜欢解谜啊？不解谜真的 OK 吗？白塔副本的规律不就是解谜加砍怪？第一个副本解谜难度不高，看不出来。如果这样，那二锤这种偏科选手肯定要掉身价，也不能怪二锤，毕竟白塔外的马师傅狗头。一时间，弹幕都在讨论郑寻会不会解谜，所以他会吗？副本外，程杰问道。四人闲来无事，围着手环屏幕看直播。李双回他，声音很细，看不太出来啊，他好像没遇到什么需要解谜才能过的环节吧？是这样，萧俊也倾向于这个答案。他转头看向沉默不言的另一位男队员小五，你觉得呢？小五似乎比李双还要内向，被突然点到名字，他吓了一跳。我我觉得应该是擅长的哦，何以见得？程杰是个自来熟，尽管第一次见，他也跟人家勾肩搭背的。小五被压得肩膀一沉，说话声音更小。他他在小红帽的本看照片的时候说了一句“老人心疼孩子”，在 BOSS 关，他就是这么判断出来的。狼和外婆，我我想他是有解谜能力的。他越说声音越低，但仍然鼓起勇气补充一句。不能因为他做的轻松，就说明这件事很容易。副本外的四人也在摄像范围内。小五的发言被很多人认可。没错，郑寻不是一味的莽，他有自己的判断。那个三连杀是真的惊讶，甚至有点超出常理。郑寻那一瞬间的判断也太快了。他真的是第一次下小红帽的本吗？没听说过之前有谁开了小红帽的本吧？是第一次开屈服生死战的本，一般都是全新副本，也有可能是巧合吧。蒙一下，蒙能蒙对三锤。不止这么简单吧？小五的话让其他三人也思考起来。程杰第一个回应：“没想到你这么了解他。”小五，你是不是偷偷看过郑寻的回放？明确对待郑寻的态度，虽然没有青兰那么负面，但也不鼓励队员模仿他的行为。说白了，郑寻这种莽夫加孤狼的风格，用好了是一把手术刀，用不好会把自家队伍撕裂。现在大公会的战队基本成体系，副本的难度越冲越高，怪的等级越来越高。如果队伍之间配合不好，全军覆没也不是新鲜事。但郑寻太特殊了，大公会如果想要把他吸纳进来，恐怕要做出许多人员上的调整。明确需要郑寻，但不需要太多的郑寻，所以没有大张旗鼓的动员大家去研究。小五是闷不吭声自己琢磨的，我我正好赶上直播，结束后又钻研了几遍。哎，那种东西有什么好看的？看一遍就行呗。程杰随意的摆摆手，又想起什么。不过小五，我之前好像从没见过你。是二队的替补吗？是是的，我没什么名气，能力也不高。程哥不认识我也也正常。程杰的性格大大咧咧，不像很多工会骨干计较辈分，除了偶尔说话不好听之外，总的来讲是个好相处的人。别拘谨，怎么感觉有点怕我？我不在乎前后辈什么的。好，好。小五唯唯诺诺的答应。小五应下后，不知道是不是程杰的错觉，他总觉得萧俊看他的眼神有点奇怪。咋了哥？他藏不住话，有什么问什么。没事，萧俊微笑，只是突然发现缺心眼还挺好的。含沙射影。
，多心了。程杰一脸莫名其妙。萧俊向来比他心眼多，他绕不过人家，说多了还容易暴露智商。他带着满脑子问号，视线重新回到直播的画面。这一看，大惊：“我草，郑寻干什么呢？逼着 boss 跳楼？”时间调回到十分钟前，郑寻顺利的干掉班级内的凶残男老师，然后来到杂物室，杂物室的经历更是见了鬼了。郑寻一句：“红红上。”小红帽从他的蝴蝶结点缀的竹篮子里面掏出一把菜刀，推开门横冲进去。郑寻就在外面把门一关，抱着手臂靠墙等。不到两分钟，里面传来礼貌的敲门声：“哥哥，开开门吧。”郑寻转身把门打开，小红帽已经把自己清洁干净，一张小脸白白的，举高左手要牵。储物室的门这回被虚掩上，那些浓稠的液体顺着缝隙横流。渡鸦摄像机在飞离时，最后捕捉到里面的场景，稍纵即逝。看到那一幕的观众。差点呕出来！我去，红姐是不是过于凶猛了？毕竟高危级别，上次要不是郑寻三杀，就是他灭掉整个小队了。真可怕、啊！不过这个从属居然这么听话。我看到有的从属追着主人咬，二锤教的好吧？他哪有时间教？不是出了上个副本，隔两天就到下个了吗？我听说，如果玩家的等级特别高，就能压制从属，让他乖乖听话。问题来了，二锤作为新人，有那么高的等级？郑寻花费最短的时间，带着小红帽来到最后一个关卡。不出意外，最终 BOSS 那位姓梁的女高中生出现。郑寻这次没有像上次那样直接从楼上蹦下去，小影不知何时出现在他身边，两只手缠在一起，略显恐惧的看着不远处的白影。那，那是不久前死去的梁雀英。他说。郑寻点了点头，右手握紧锤子，小红帽站在他身前，做好了战斗准备。结果，郑寻把武器收起来了。二锤咋了？怎么回事？突然收了武器，这把又不想打了。来晚了，二锤上次为啥器官啊？明确没说，但我猜是要刷三 S 支线。刷那个干什么？不是上次都失败了？不知道，或许是为了找小桃吧。有内部消息说二队的陶雪琴或许还活着。郑寻收起武器之后 ，BOSS 也显出了身形，一个穿着夏季校服的长发女高中生。她面容可怖，神情阴森，怀着恶意打量郑寻和小影。小影倒退两步。郑寻余光瞥见后，没有说什么。你就是梁同学。郑寻开口，我想跟你聊聊。郑寻的策略是这样的，能想到的办法他都要试试。要说最了解这个副本内容的，应该是 M P C 和 Boss。这次他不想把 Boss 干掉，他要跟他聊聊。你是不是有什么冤情？郑寻突然说道。二锤这是要干嘛？看不懂，给 Boss 做心理疏导。我看还是想套话吧。Boss 难道不发起攻击吗？让众人没想到的是。郑寻的话音刚落，那个 boss 的神情一变，突然流下眼泪。郑寻，还真的有用！哈哈哈哈哈！二锤那表情，笑死人了。二锤不会也没想到吧？我看他就是在拿瞎猫碰死耗子。郑寻走上前几步，梁雀英就取腿坐在地上，不停的用手抹眼泪。从他的口中，郑寻得知了一个真相：梁雀英说他本来是淮阴四中高二五班的学生，因为学习突出，长得也好，被班里的女生极度排斥，还被一位姓许的老师动手动脚。他很害怕，就把这件事告诉了班主任。没过多久，徐老师被开除。他似乎承受不住道德舆论，选择了结自己。梁雀英本以为一切可以到此为止，他能安稳的读完高中，没想到他被学校的保安尾随，保安意图施暴，他拼死反抗，最终两人同归于尽。他说他实在难过，还有一个坏人好好的活着，他不能甘心。郑寻问他那个人是谁？李月初，梁雀英的表情忽然变得凶恶。他和信封的保安是一伙的李月初，这不是校门口的那个保安吗？我靠，这算是隐藏剧情，所以只要了却 BOSS 的心事，就能开启隐藏支线。也不像，上次萧俊他们下这个本也没有开启类似剧情啊，所以现在到底要怎么办？该怎么办？郑寻也在思考这个问题，但他突然听见一阵啜泣声，他转头看见身后的小影流下了泪水，这又是怎么回事？被感动哭了，小影哭得很厉害。干净的小脸都是乌黑的浊泪，你，你撒谎！他的手指指向梁雀英，咬着牙喊道：“梁雀英似乎不认识小影，你是谁？为什么说我在撒谎？难道你是当初排挤我的那些女生中的一个？”小影说完了那句撒谎，好像被抽离了灵魂，又回到沉默麻木的样子。郑寻都懵了，这是什么情节？梁雀英是缠绕在淮阴寺中的怨气最深重的灵魂，只要他不在，一切都能解决。这是 M P C 小影的台词。只要到 boss 关，他就会说这句话，好像和之前没什么不同。郑寻有点茫然。梁雀英听见他的话
似乎受了很大的刺激。什么元魂？我我怎么？我不可能害大家！我我不相信他捂住自己的脸，看上去痛苦非常。郑寻还没等说什么，他仿佛承受不住，大喊一声，要往楼下跳。郑寻都惊了，你给我等等！他飞快的跑了几步，拉住 BOSS 的手，恭喜男女嘉宾牵手成功！哈哈哈哈哈！二锤，别笑死我，怎么还救 BOSS 啊？哈哈哈哈哈！ boss 挂了，那就彻底游戏结束。二锤心里不得骂死，二锤都是为了生活。这一幕就是程杰点开屏幕时看到的，他误会了，郑寻没打算把 boss 弄死，相反，他要救他。大姐，你准备跳之前，吭一声啊！郑寻手臂发力，把 boss 重重甩回去。幸好他手快，不然 boss 挂了还怎么玩？行了行了，你别跳了，我带你。说着，他纵身一跃，半点犹豫都没有。在下坠时，不知道是不是郑寻的错觉。他仿佛看见有道黑影站在天台栏杆后面，沉静地注视着他坠落。看轮廓是个女孩子。直到游戏场景散去，郑寻仍然是深沉的表情回来了。萧俊他们迎上去，程杰手中一沉，又是一袋金币。郑寻把金币抛过去后，收拾收拾，准备今天第三次下本。他一边整理衣服，一边在想小影的话，话的内容搁置。小影做一个 NPC， 是不是情感过于丰富了？寻哥，你你要不要休息一下？郑寻正在弯腰把裤腿放下，听见有人在跟他说话：“你是小五。”他不太关心同行的人，反正最终都要靠自己。想了一会儿，才想起来眼前这个年轻人的名字。是的，小五看上去内向极了，这样的性格能和不熟悉的人主动打招呼，看来是很崇拜郑寻。郑寻摇摇头：“没关系，我不累。”他说的是实话，只要在副本中，他就能有无穷的精力，反而是在现实世界容易感觉到困倦。所以他想尽快进入到副本中。郑寻、萧俊也走上前，有什么头绪吗？面对萧俊，郑寻难得的多说两句，毕竟会长不在，他这个副会就是老大，他还等着明确兑换条件呢。这个本没什么难度，要说难度在哪，就是刷出那个隐藏支线。郑寻实话实说，我真挺好奇的，当时你们队里哪个倒霉蛋有这么大能量，居然一次就把你们所有人带到沟里？明确二对下本时的视频资料，郑寻不是没研究过，但他横看竖看也没看出。到底是哪个操作触发了支线剧情？郑寻猜测是天台上藏了一个机关，他在模拟副本时做过很多次试验，应该是踩中某一块砖就能进入那段走廊。但这块砖是随机的，郑寻反复尝试也没有找到规律。他觉得奇怪，像这种隐藏支线，在他的理解应该是有固定的触发条件，但好像有什么力量在阻止他，类似于一种保护机制，不让玩家陷入更危险的环境。这种保护现在反而成了最大的阻碍。我可能要尝试很多次。郑寻对其他四人说：“你们不必守在这里，如果有事就离开。”那怎么行李双担忧的说：“至少也要留一个人陪着吧。”不用，郑寻摇头，意义不大。之前触发支线的队员应该不在了。如果有那个人，说不定还能提高点效率。现在只能我自己慢慢试。说完，郑寻看向了萧俊，这里面唯一能拿主意的人。萧俊想了想，让你一个人下副本，已经是我们在勉强你了。再把你单独留在塔里，于情于理。实在说不过去。萧俊知道郑寻的方法对他们明确来说有利，但把新人一个人扔在白塔，这会给其他工会留画饼，也让很多玩家对明确印象不好，有损工会的形象。作为副会，萧俊不得不考虑这些东西。郑寻，你不用考虑我们，如果你有什么需要，我们在这里也能马上帮得了。好吧，郑寻不想浪费口舌，那我进去了。郑寻一开始的心态是很好的，毕竟作为拥有丰富重复刷本经验的玩家，当初那一千遍都没折磨到他。现在这十几遍、几十遍更不会。然而，他还是高估了自己。模拟时，郑寻第十次下本就触发了支线，但当时隐藏的 BOSS 太强，他通关失败。第二次刷出隐藏线，大概是又过了二十遍。等到第三次刷出来，郑寻就已经能把隐藏 BOSS 打到残血。但郑寻是个严谨的人，他为了彻底摸清楚 BOSS 的战斗风格，硬是过了二十次的隐藏关才停止模拟。可是，等他在现实下本后，不知道为什么，这个隐藏支线迟迟刷不出来。已经是第二十九次了，郑勋连隐藏 BOSS 的影儿都没见着，这不科学。二十九遍了，我靠，二锤真有耐心啊！现在最快的记录是多少？十二分三十八秒，这么快 ？A 级副本目前排行榜的记录是多少？半小时以上吧，这记录二锤早破了。牛啊，郑神，单刷也这么强，关键是他看上去完全没有不耐烦啊。换作是我，已经要把他给拆了。郑勋的神色平静，一遍一遍的刷怪。每次结束后，就把白塔奖励的金币往地上一丢。过了半天，白塔一层的金币已经铺满一个墙角了。第56遍。
，郑寻一就没有刷出隐藏 BOSS。刚吃完饭，二锤还在打，在打呢，五十来遍了。我靠，他还是人吗？不说体力，换做别人都要疯了吧？我看二锤现在也是半疯的状态了。这次从副本出来，郑寻没有急着开启下一次，而是坐到了堆满金币的那个墙角。萧俊把能量饮料和食物递给他一份，怎么样，身体还能撑住吗？郑寻没点头，也没摇头，什么反应都没有。因为离得近，萧俊能看见他的眼珠在轻微晃动，像是在快速思考着什么。他像一台高速运转的机器，除了刷关，没有别的想法。萧俊把拆开包装的能量棒塞到他手中，他咬了半口，就叼着，没有咀嚼的动作。郑寻，萧俊唤了他一声。郑寻像是终于和外界有了链接，他的眼睛聚焦，咬了一大口能量棒后，重重的捶了下地面，背后堆成小山的金币哗啦啦滑落。弹幕开始笑，二锤终于急了。哈哈哈！哈，靠着金山锤地，太好笑了。有人家财万贯，但不高兴。狗头二锤这辈子没受过这种委屈，我看着都心累。别说亲自打了，回去就教育我儿子，把二锤叔叔打游戏的镜头用在学习上。观众调侃归调侃，萧俊他们对郑寻的情况还是比较担忧的。几个人把坐在墙角的郑寻围住，哪里不对？真不用我们替你。程杰弯下腰问：“要不，要不让我们试试那李双提建议？”说不定换人后就能刷出来了。郑寻摆明了不同意，就算刷出来，你们也过不了三 S 的支线。哎，你程杰正要反驳，但看见郑寻一脸真挚没撒谎的表情，一肚子话又憋回去。你觉得问题出在哪里？萧俊是比较冷静的，有一股力量在阻拦我。郑寻说：“从概率上来说，我已经满足次数，是时候刷出这条线了。至于阻拦的是 NPC 还是 BOSS， 我不知道，我也不清楚他的目的是什么。怎么会出现这种情况？”李双威正按照白塔副本的设定，应该不会出现这种故意阻碍玩家的意志啊。郑寻也是倍感头疼，他按了按太阳穴，是副本的 NPC 吗？萧俊道：“李月初和小影是不会攻击人的 NPC。”徐老师、风保安、梁同学是 BOSS， 隐藏 BOSS 的身份不清楚。整个副本所有的 NPC 就是这些了，我都试过，没有作用。郑寻说：“这几个 NPC 不论交谈、威胁还是直接做掉，都没有开启隐藏线。”梁同学，我没动过他。他是场景三的 boss， 一旦他被干掉，副本就会永远关闭了。几人陷入沉思，他们被困在一个巨大的谜团中，不论怎么走都是死路。最后还是郑寻想了个办法，这样参考一部分你们的建议。从下次进入副本开始，每次我会带上一个人，如果刷出隐藏线，你们记得保护好自己。郑寻没有隐瞒，和其他几人讲清楚危险。我只能确保 boss 被干掉，但你们会不会被 boss 干掉，我无法担保。想清楚再跟来。每一位选择成为白塔玩家的人，从注册的那一天起，对于生死的问题就已经思考过。哪怕是李双这样性格柔弱的玩家，对此也做好准备，不用顾虑。萧俊说：“我们四个既然出现在这里，就是已经想好了一切后果。”那好，郑寻点头。我随便说个顺序，你们一次跟我来。遇到 BOSS 不用你们动手，只要跟住我就可以。第一个跟随郑寻下本的是李双，李双的经验不多，又怕自己乱说话，干扰郑寻做事。他一路惴惴不安地跟着郑寻跑，连大气都不敢喘，只是在杂物室那边差点尖叫出声，但又及时捂住嘴巴。一轮结束，从副本出来时，李双的两腿一软，瘫坐在地，活下来了。郑寻没有多余的眼神给他，直接叫下一个。第二个是程杰，程杰虽然性子直率，但他不坏事。郑寻在出发前说：“任何人不要动手。”他真的忍住了，反倒是郑寻在过关后盯着他，看什么？程杰没好气的问：“没什么，还以为你被夺舍了。”郑寻露出放心的表情：“是不是不对我两句，你就心里不舒服？多少是有点。”第三个是萧俊，这次郑寻放慢了速度，在开启副本前，他跟萧俊低声交谈了两句，旁人没能听清。二锤和萧富会在说什么？商量计策吧。萧俊还是有两把刷子的，前两年还经常单刷 A 级副本。接了富会的位子之后，身不由己吧，会长不中用。全靠副会扛明确的会长到底是谁啊？从来没露面过。陶雪季，陶雪晴的哥哥，早先明确会长是大哥陶雪山，牺牲了就让陶家老二接班。这个二陶神神秘秘的，没有照片，也没见过真人。开了开了，郑寻他们要下本了。和前两次一样，郑寻主导了节奏，只不过刚一进教学楼，萧俊就不见了。等郑寻到了天台上，有一会儿，萧富会才现身。有吗？郑寻问。有。萧俊肯定道。那行，不顾 NPC 小影和 BOSS 梁雀英两人双双从天台跳下去。
，来到白塔一层。这回郑寻没有急着开下一次，而是等待萧俊点开他的手环。手环带有拍照功能，萧俊把他拍下来的照片放大。这是五班的花名册，有梁雀英的名字，但没有一个女孩名字中有影子。紧接着，他手指一滑，翻到下张图片。不过，我找到了他们的班级集体照，这上面有个女孩和小影一模一样。萧俊又点击一下屏幕，滑到第三张。照片背面就是他们的名字，小影的真实名字叫李月莹。其他人皆是一惊。李月莹，程杰的眉毛挑起一边，那个保安叫李月初，兄妹。萧俊点头，很有可能。郑寻安静的看着证据，他的表情说明他早已经猜到一部分真相。果然如此，过了片刻，他才开口：“我去找过花名册和照片，但我看到的和萧俊拍到的有差别，我没有看到李月莹的样子。”你是说李双也有点明白过来？那个 NPC 在干扰你，对郑寻确认完这件事后，又提起另外一件。徐老师是怎么回事？他是被冤枉的。萧俊说：“我在他的办公室找到了一张撕碎的声明书，大致意思是说，梁雀英喜欢他，但他不想和学生有超出师生关系的感情，所以拒绝了。”梁雀英由此生恨，诬陷了他。他不能忍受别人的污言秽语，就轻生了。阿里双轻叫出声：“怎么会是这样？好可怜的老师！”风保安和李保安又是怎么回事呢？小五在旁边问。风保安不冤枉，他却实做了。呃，只不过受害人是小影，梁雀英在颠倒是非。郑寻面无表情的开口，又看向萧俊。萧俊肯定了郑寻的说法。不错，我找到了校方发布的通报，真正的受害人是李同学。那李保安的出现就不难解释了。程杰凝重的说：“他是为了妹妹而来的，也许风保安的死与他有关。”所有线索梳理好，一个悲情的故事呈现在所有人面前。李月莹因为太出色而遭人嫉恨。受到以梁雀英为首的小团伙霸凌，这可怜的女孩又被恶魔一样的坏人欺侮遇害。李月初为了给妹妹报仇，先后报复了风保安和梁雀英。至于徐老师，他是多出来的一重悲剧。真相水落石出，众人久久没有开口，沉默的像石雕。只有郑寻已经做好最后一次进本的机会，在出发前，他问小五：“你还要跟来吗？”其实没有太大的必要，我已经知道要去找谁了。小五没有犹豫，请让我跟你一起吧。那好，两人的身影虚化，消失在白塔一层。这次郑寻目标明确，速度也不减。经过这么多次的重刷，他还能保持如此体力，在外人看来已经是怪物级别的了。再次看到李月初时，两人的心情都不一样了，尤其是小五。在告别时，小五对保安老李认真的说：“老李，你不要再愧疚了。”这句话似乎在 NPC 老李的解析范围外，他没有反应，只是挂着憨厚的笑。等走出保安室时，郑寻才问小五。为什么要跟老李说那句话？小五有点不好意思，是我乱猜的。没有保护好妹妹，应该是最让他痛苦的事。复仇并不能弥补这种伤痛。走在前面的郑寻脚步一缓，又若无其事的继续前行。他们是 NPC， 没有感情的。那些真相都是剧本。我我知道小五从情绪中回过神，慌乱的解释：“是我想的太多。”没事，郑寻把锤子变出来，接下来就要迎击教学楼内的 BOSS。沉浸式玩法，没什么可指摘的。小影第一次出现是在教学楼门口，但这次郑寻没有放小红帽去追。小五还有些奇怪：“哥，不用追上去吗？”“嗯，还不到时候。”郑寻没有理睬，按照他原来的计划，把前面两个 boss 解决掉，上天台。在推开天台的门之前，他突然来了一句：“小五，你真名不叫这个，是吧？”小五一怔：“等下我可能会揭穿你的身份，这样才能救他。为了不冒犯，我先询问你的意见。”郑寻一手搭在天台的门把手上，只要轻轻一压，门就开了。他在等。过了半分钟后，寂静的环境中响起一道声音：“好，我没关系，麻烦了。”郑寻说的话是什么意思？不知道。暗号。说起来，这个小五看着面生啊，没见过。萧俊怎么会带他？明确真缺人了。谁知道呢？临时抓来凑数的吧。看二锤，这把能不能行？再不行，我要疯了。郑寻有没有点谱啊？怎么看上去没什么实力？新来的吧？你可以说二锤没有脑子，但绝对不能说他没实力。二锤，我谢谢你替我说话。<笑>郑寻推开天台的门，外面空寂无月，冷风一阵一阵的刮得人起鸡皮疙瘩。和往常一样，等他们踏上天台，小影就出现。小影说完自己的台词，轮到 BOSS 登场。看见那抹朦胧的白影，郑寻把小红帽放出来。红姐，去看住他。梁雀英作为一个 BOSS， 还莫等有什么动作。就被旁边的小女孩吓住，那女孩的脸裂成四瓣，害人极了，手中还拎着一把沾血的菜刀。梁雀英后退两步
，求助似的望向不远处的郑寻 boss 的脸上，竟然有一丝楚楚可怜。但郑寻不为所动，他扳起脸：“你别动，按顺序来，最后收拾你。” boss 意图反抗，小红帽手中的菜刀一反光，砍掉他一条手臂。白塔的 boss 和 NPC 也分级别。像红姐这种 S 级以上的副本出身的，对于 S 级以下的是天生压制。梁雀英扶住断臂，憋屈极了，也不敢动。搞定这边后，郑寻看向一言不发的小影：“我要进隐藏支线。”小影没有动静。我知道那里面的隐藏 BOSS 是谁。郑寻接着说：“就是你，对吧？”始终保持沉默的小影忽然抬起头，条件反射一样，但又深深埋下去：“你和藏在走廊里的 BOSS 应该是互为表里。第一次有人下本时，你没能控制好。”结果那一队人掉到隐藏支线，有两人死亡，一人失踪。后来你为了不制造更多的悲剧，拼命阻拦其他人误触隐藏线。郑寻不管小影有无回应，自顾自的讲：“是我错了。”他说：“我认为副本内的一切都是设定好的 ，NPC 就是 NPC，BOSS 就是 BOSS， 执行固定的命令就好。”我万万没想到，居然有 NPC 拥有保护玩家的意识。NPC 会保护玩家？怎么可能？不会吧？白塔的 NPC 就算再怎么像真人。也都是设定好的呀。二锤是不是因为刷太多遍的本，已经疯了？如果给 NPC 赋予意识，那整个白塔的世界观就要被颠覆了。这应该只是触发隐藏支线的必要条件，比如说说服 NPC 小影之类的。小影垂在身侧的两手紧紧握成拳，他的身子在细细颤抖。请玩家击退 BOSS 梁雀英。郑寻用余光扫了旁边的小五一眼，又悄然收回目光。那走廊里现在还困着一个女生，她的哥哥。正在寻找他，小五惊讶的抬起眼睛，他以为郑寻会直接揭穿他的身份。进入天台之前，他们也是默契的商量好了，他已经做好准备，接下很久之前就应该担起的责任。但郑寻没有，我能解决。郑寻语气平淡，好像在讨论天气一样，轻松笃定。只要你放我进去，我就能解决。小影抬起苍白的脸，乌黑的眼睛里面隐隐闪着水光。他没有回复郑寻的话，但他的右脚轻轻向后踩了半步，一阵天旋地转。斑斓的色块几乎要把整个视野塞满，四周传来尖细的讥笑声。郑寻没有丝毫畏怯，相反，他长舒一口气。终于到了，小五在他的右后方，鼻尖渗出汗珠。郑寻向后扫了一眼，看见人完好的站着，心里有些惊奇。这个空间的杂音，还有这些墙壁上的色彩和图案，对玩家的视觉和听觉都是猛烈的攻击。普通人早就昏厥过去了，而小五还能保持清醒，看来他的实力也不容小觑。保护好自己，在一片噪声中，郑寻抬高了声音：“我去了。”好，得到小五的回应后，郑寻变出他的充气锤，两只手握住。隐藏 BOSS 就在距离他十步远的地面，他探出了半个头，身子埋在那些涌动的图案下，眼睛眯成狭长的形状，桀桀的怪笑。他沉入地面，开始了。BOSS 再次出场时，是在郑寻的左侧，被迅猛的一锤挥开，又从上方发起攻势。郑寻向后一个滑步，轻盈避开。他和 BOSS 对视，战斗骤然加快。仿佛有人按下加速键，攻击和防守在瞬息间调转几次。只听得走廊里传来砰砰砰的阵裂声和墙壁上悬挂的照片掉落后玻璃炸开的声音，眼花缭乱。我靠，这也太快了！我眼睛要瞎了。这是人类能拥有的速度吗？二锤之前刷了七八十遍的关，现在还能有这爆发力？这不只是爆发力的问题吧？建议协会查查郑寻到底是不是人类，太可怕了。在之前模拟过的二十次隐藏关中。郑寻已经掌握了战斗要领，除了快，没别的。这个怪虽然善于躲藏，但他只会在那些大的眼睛图案里面出没，有点类似打地鼠。郑寻的反应速度在无数次的模拟当中已经被训练的接近怪物，只要再过三分钟，他就能彻底结束战斗。砰 ！BOSS 突然转变了攻击目标，向不远处的小五发起攻势。郑寻眼扫剑，但距离有点远，他的眉毛狠狠皱起，拔出深深凿进地面的充气锤，飞速赶上。争。一道白光闪过 ，BOSS 被力量弹开，怪叫着融进墙壁。一柄三尺长的剑里，在地面，剑身一竖，露出小五沉静的脸。是巨缺，巨缺剑，那不是已故的大桃会长用的武器吗？不是说传给下一任会长了？那这小子是，是明确的会长桃雪季。小五，也就是桃雪季，单手撑着巨缺站起，不用过多交流，两人的眼神对上之后，就明白接下来的分工。郑寻负责前半段走廊。曹雪季负责后半段，有了帮手之后，效率大大提高 ，BOSS 的血条迅速下降。BOSS 要狂暴，撑住！两人背靠着背，郑寻叮嘱道。周围的眼睛图案突然加快了游走的速度，噪音越来越高亢尖锐。BOSS 周身亮起紫色的光，身形变得无比巨大。他大张着嘴
要发出喊叫。郑寻从地面一跃而起，一锤子塞进他的嘴巴，手指拨动锤子的开关，切换模式，崩伴随着一声巨大的爆炸，一切都结束了。烟尘遍布整个画面，细细簌簌的沙子从顶部降落。完，完事了，应该是吧？这个隐藏 BOSS 真的吓人，光是听他喊，我就心惊胆战。完全没敢睁眼，就怕一睁眼就是二锤的尸体。二锤还活着吗？应该活着吧。郑寻趴在地面很久，久到直播间的观众以为他挂了，他才用手撑住地面，起身。噗，嗨嗨，他咳嗽两声，手臂挥了挥面前的尘土，看样子是被呛到了。郑寻从地上爬起来，转头找陶雪季的身影。陶雪季被压在两块石板下面，幸好板子交叠成一个三角形，没有直接压在他身上。郑寻把人拉出来，我。我死了，陶雪季睁大眼睛，不敢相信。嗯，死了。郑寻这讨人嫌的，故意吓唬人。他的话说的，陶雪季一激灵，连忙爬起来，摸摸自己的心跳和体温。还好，还好，还活着。那个寻哥，我妹妹二哥。一幅绘有斑斓色彩的巨大画作从墙壁上坠落，背后钻出来一个灰扑扑的人影。虽然满身灰尘，但仍能看出他的美丽。陶雪晴没有哭鼻子，她带着一头一脸的灰，笑得灿如春阳。我知道你会来救我，陶雪季反而红了眼眶，把妹妹从地上扶起来。我来迟了，陶雪清摇摇头，拍拍二哥的手臂，让他不要介怀。他睁着一双杏仁眼，微笑着看向郑寻，也谢谢郑哥。我知道，你为了进入这条隐藏线，吃了很多苦。郑寻点点头，一点都不谦虚。是这样，如果不是你哥会给钱，我拔腿就跑。不过他很好奇，你能知道外面发生的事？陶雪清点头，又突然压低声音。背着摄像头，我是被藏起来的。他这么一说，郑寻就懂了。能藏起他的只有一个人。隐藏关卡成功通关，周围的场景又变回天台。梁雀英还在被红姐威胁，看他狼狈的样子，估计没少被小红帽折腾。你不如给我个痛快。他咬牙切齿地说。小影消失不见，郑寻环顾一圈，都没有看到他的身影。望着面目可憎的梁同学，郑寻提不起灭掉他的兴致。他的任务已经结束，懒得再多动一根手指。红姐，有劳。Boss 一声惨叫，结束了罪恶的一生。这回是真正的结束。小红帽回到郑寻身边，把手塞在大人温暖的掌心里。郑寻一手牵着他，一手插兜，抬头看着压黑色的天幕，渐渐消散成银白光点。有一道影子无声的出现在他身边。郑寻没有回头，他知道是谁。谢谢你。小影浑身散发着淡淡的光晕，她的脸色恢复红润，和活着的时候没有区别。李月莹本来就是这样一个清秀温和的孩子。如果一切没有发生，他可以度过很好很长的人生路。在游戏场景退去的这一小段时间，外界听不到他们说话的声音。郑寻没有回头，仍旧看着那些星星。你不用感谢我，他说：“如果我没有那么固执的把你们视作没有感情的虚拟形象，那么这一切早就结束了。”小影摇了摇头：“那不是你的错，是我在阻拦。”他的目光投向远处，仿佛在看一段往事。我受尽屈辱的死去，但我不想伤害无辜的人。我只要和梁雀英一起在这里腐烂下去就够了。但我没想到会幻化出那样的怪物。也许我就是这样丑陋而奇怪，丑陋又怎样？奇怪又怎样？郑寻耸了耸肩膀，看起来正常就是正常嘛。我看人人都一样，每个人都很奇怪。女孩有些惊讶，她第一次听过有人这样说。你看我像正常人吗？我也是奇怪的。郑寻就是这样的郑寻，不在乎别人的评价，也没有任何人能在他的心里留下，只有钱可以。他好像一直在看向很远的地方。小影笑了笑，那就拜拜吧，奇怪的人。有缘我们会再见面点。光点散去，一切归于寂静。再次恢复光明后，是白塔内亮晃晃的灯光。萧俊、程杰和李双围在一起，似乎都有些焦急。程杰更是不停在原地踱步。来了，陶雪季搀扶着虚弱的妹妹，陶雪晴对着其他三人挥挥手。李双哭了出来。雪晴是他的朋友，为了朋友，他才报名参加了这场赌命的游戏。程杰和萧俊明显放松下来，两人迎上去，关心了一下陶家兄妹的身体情况。最后出来的是郑寻。他刚一落地，就倒在地上，把其他几人吓了一跳。程杰离得最近，一把将他扶住。郑寻，郑寻，醒醒！弹幕也跟着着急。郑神怎么了？受伤了？快点叫救护车呀！怎么都看着不管，体力不支，刷了那么多遍，铁人都要倒。镜头对准郑寻的脸，他的额头有细细的汗珠，嘴唇发白，看上去很糟糕。别吵！周围的声音太嘈杂。终于，郑寻忍受不了。闭着眼睛皱眉斥道：“是累了。”萧俊看看他的脸色，下了结论。其他人这才放心。副本成功通关，按照惯例，接下来就是奖励环节。
，因为最后一次在副本中的玩家只有郑寻、陶雪琴和陶雪霁，所以奖励由他们三人拥有。陶雪霁的礼物盒是最小的，但他不在意，能把亲人救出来比什么都重要。陶雪琴比二哥的略大一些，郑寻的奖励依旧是最大的那个。领取过奖励，玩家就可以自行离开白塔。我打电话叫车来接程杰，主动接下这个任务，但郑寻怎么办？要叫一辆救护车来吗？啊！还有他的奖励要一起带走，李双提醒着。不用，有人忽然开口打断，众人齐齐望过去，只见那个最大的礼物盒已经被打开，某位玩家的脑袋埋进大大的盒子，半截身子露在外面。我自己走。二锤，哈哈哈哈哈哈哈哈哈！笑死了，我的奖励我要自己拿，只有奖励才能召唤清醒的二锤。这次的本难度不低，应该也会给很优厚的奖励吧？不用猜，反正二锤会拆。郑寻在里面翻来翻去。这次的奖励真不少，十包古力古怪药，它的名字就叫古力古怪，针对 NPC 和玩家都能使用。大容量体力瓶星号20一次性防御盾牌星号三老师的教鞭星号一，保安的搪瓷碗星号一，这都是什么乱七八糟的？前面的药和体力瓶还好理解，盾牌就是盾牌，后面那两个是什么破烂？那两个可是宝贝，副本 NPC 用的东西都可以当做武器的。我记得之前是哪个玩家拿到了一个痰盂。那痰盂能变大变小，在游戏里砸怪一砸一个准，看起来没有小红帽的副本好啊。上次不是收了从属，这次没法收吧？那几个 boss 看上去都很弱，除非是隐藏 boss。郑寻把上面杂七杂八的东西都丢到外面，他以为箱子空了，就准备抱着奖励走人。结果他的腿不小心扫到，礼物盒一翻，里面有一幅画掉了出来，画上是用铅笔画的李月莹的半身像。郑寻，你后面还掉一个成杰提醒郑寻后，走上前好奇的低头，这是什么？怀里一大堆东西的郑寻也扭过身子，两人面对面蹲下来。画框有什么用？程杰问。不知道。郑寻伸出一只手，食指在画框的玻璃上轻敲。噔噔，呼的一声响，一个巨大的花东西从画像里面钻出。围观的两人被那股劲风擦过，不受控制的向后仰。哎呦！郑寻怀里的东西撒了一地，他捂住额头，正要看看是什么玩意，就听见好大好难听的一声。郑寻，郑寻吓了一跳。程杰看清楚眼前的东西，他妈的，这不隐藏 BOSS 吗？郑寻的耳边反复播放李月莹说的那句“有缘，我们会再见面的”，有缘，我们会再见面的，也没说是跟你的阴暗面见啊。郑寻到现在也没琢磨明白这一大团花东西的眼睛鼻子嘴在哪里，只能从他披着的白床单看出，大概像个鳐鱼。见郑寻不吱声，这花东西还哭了。呜、嗯，郑寻，我是小影啊，你不认识我了？你是郑寻被他哭的脑瓜子嗡嗡叫。你是走廊里那个，不不，我才不是那种丑东西。他还好意思说别人？我是白塔的馈赠，专门为你定制的。山寨，我是高级货。我生气了，郑寻理解了一下，原本在副本中的那个害人 BOSS 被他消灭了。这个新出来的奖励应该是白塔照着数据拷贝的一个版本，不知道是不是在性格设定方面出了问题，弄出这么个傻笨的花东西。小花，我是小影。郑寻抗拒把这东西和李同学联系在一起。我说小花，你就是最后一个奖励。是的。从今天开始，我是你的从属，你是我的主人，主人有什么需要，随时可以找我。还有，我叫小野。好的，小花，我知道了。小花，郑寻把不断抗议的花东西变成数据，存到手环当中，又把一大堆奖励全部塞进去。在做完这些后，他终于支撑不住，彻底睡死过去。郑寻在一个宽敞明亮的房间醒来，和煦的阳光从半开的窗户倾泻进入房间，温暖的仿佛仍在梦中。他摊开手掌，怔怔地望着手指。发起了呆房门，被人敲了两声，没得到回应后，外面的人自己推门进来，是陶雪琴。郑哥醒了，他先是惊讶，又变得很欣喜。陶雪琴穿着鹅黄的长裙，外面披了一件明确战队的队服，是他自己的。他手中有一个托盘，上面摆放着早餐和温开水，还有一小瓶维生素。郑寻看了看房间布置，这应该是专门给病号休息的诊室，只不过布置的比较温馨。陶雪琴用小腿把床边的椅子挪了挪位置。将手中的托盘放到床头的柜子上，先吃点东西吧。腹中空空，难得有饥饿的感觉。郑寻没客气，端起那碗粥，慢慢的吃起来。我睡了多久？一天一夜。陶雪琴拿起一只苹果，不紧不慢的削皮。你在白塔晕倒后，我们叫车把你送回了工会。之后你就一直在睡觉。程杰和肖哥都来看过你，但那时候你还没醒。我哥现在有应酬，等他闲下来也要来看望郑哥。一听见那么多人要来探望。郑寻头都大，我没事，不要来那么多人，我又不是景点，没必要多来参观。陶雪琴忍不住笑了一声，两人都不说话，
，墙上的时钟发出有节奏的响声。陶雪芹削好了苹果，从中间切开，全都放到干净的盘子里，递给郑寻。郑寻喝了小半碗粥，忽然又琢磨起刚才的话：“你哥去应酬，他那个性格能去应酬。”陶雪芹有些惊奇：“郑哥跟我二哥应该认识不久，怎么了解？猜的？你们兄妹性格都内向，明确一直不都是萧俊长是吗？是这样，萧哥帮了我们很多，算半个亲人了。”想不到萧父会看上去老奸巨猾的，还有这种属于人的感情。陶雪芹听到郑寻的吐槽，微微笑了一下。说到这里，想起什么，神情又变得忧郁。二哥原来也不是这样的，大哥出事的，那个副本二哥也在。他那时候年纪小，受了很大的打击，之后就有一些阴影。他没有说完后面的话，似乎不想继续这样难过的话题，歪了歪头，笑着。不过现在都好了，二哥说他也要承担起责任，保护好我和工会。陶雪芹虽然内向，但是个乐观的人，不然他不会在那样孤立无援的情况下幸存。郑寻没什么表情，点了点头。那很好。对了，陶雪芹想起之前萧俊叮嘱的事，萧哥让我问问你，是下定决心不考虑加入我们工会了吗？嗯，郑寻的态度没有改变，这是我们一开始说好的条件。陶雪芹露出惋惜的表情，但他有识人的本事，他知道郑寻虽然看着什么都无所谓，其实别人很难撼动他的决定。好，那等下我去跟他讲。不过，郑哥，我可不可以问一下，你的条件是什么呢？你这次帮了明确这么大的忙，肖哥和我哥都说，给你留一个副会的位置都是没问题的。明确在最初就是带着诚意来，赢家合同说明一切，当时的肖俊只是秉持着赌一把的心态，签下郑寻，刷怀英副本。而现在，郑寻圆满的完成了任务，陶雪芹被完好地带出，小队的人没有受到任何伤害，可以说是最好的结果。明确理应给郑寻开出更优厚的报酬。郑寻听到陶雪芹的话后笑了，赴会的位置，这么大方啊！我们是认真的。陶雪芹见郑寻不信，有些气闷，一字一顿和他强调，明确言出必行。郑寻摆了摆手，我相信你们的诚意，但那不是我想要的。那郑哥想要什么？郑寻卖了个关子，萧赴会呢？怎么没有第一时间来见我这个大功臣？真是怠慢。他话音刚落，诊室的门又被人从外面不客气的推开。赴会忙着呢，哪有时间管你这些人？一听这大咧咧的声音，就是程杰。看见程杰的脸后，郑寻两手捏起被子，把自己蒙在里面。我突然感觉自己病重了，好像看见什么脏东西，真不舒服。陶雪芹偷偷的笑，程杰无奈做了个手势，让他站起身。他一把掀开被子，起来起来，装什么病？出去晒太阳。嗨嗨，明确就是这样对待病号的。我要上论坛发帖爆料你们。郑寻故意抖着手，把玩家手环从外衣口袋拿出来。程杰，别闹他了。又有两人一前一后从门口进来，正是郑寻嚷嚷着要见的萧富会和会长陶雪霁。门外还有三两个明确的队员，探头探脑，都想见见这位烂区战神的风采。郑寻被几个人团团围住：“我得了一种晕人的病，你们不要全都挤在这里，想吐。”陶氏兄妹心眼单纯，一听郑寻说不舒服，马上要走。程杰听他讲话拳头就痒痒，还得是萧富会把被子给他盖回去，忍一忍吧，为了金钱。要谈条件了吗？郑寻这下子什么病都没有了，一咕噜坐起来，来吧，你不是有病吗？程杰的太阳穴突突跳，我好了，笑神医，妙手回春。郑寻一本正经地说。程杰走到房门口，把门外那几个八卦的队员赶走，关紧房门，倚靠在门板上，抱着手臂听。萧富会手中是一个黑色的文件夹，打开后递给郑寻。虽然你不要赢家合同，但你帮了我们工会一个大忙，该给的报酬还是要给。这是在你开的条件之外的回报，你看看。郑寻接过来，明确出手很大方，除了金钱方面的，还有游戏中需要的道具、武器之类的。而且郑寻刷关刷出来的金币奖励，明确一枚不占，全部交给他。我很满意。郑寻签好名字后，把文件夹合上。那现在来谈谈我的条件。虽然被轰走，但不一会儿，门外又聚集了几个明确的队员，趴在墙上听。十分钟后，里面传来程杰的声音：“这是什么条件？我们不同意。”郑寻要开一个属于自己的工会，他提出明确全程负责办理此事，开一个工会并不是件容易的事。郑寻照着新人指南琢磨过了，首先需要大量的金钱注册工会名称，其次要向玩家协会提供一系列的材料，证明工会有运营下去的能力。别看条件少，哪一项都不好满足，因为条件很难达到，所以通常有开办工会想法的玩家会先成立一个工作室，相当于小型的工会，其运营模式向正式工会靠拢。为的就是在满足条件后顺利过渡，但郑寻不想那么麻烦，有一条捷径，只要排行榜前二十的工会愿意做担保，那么就可以赋予玩家开工会的资格。
，明确在最近一次的积分统计中恰好排名18。满足要求。通常大公会不愿意做这种担保，费力不讨好，出事后惹得自己一身腥。但明确现在欠了郑寻一个巨大的人情，他救出的人是会长的妹妹。郑寻说过，不会开出让明确为难的决定。陶雪季和萧俊对视一眼，后者开口：“你提出了一个我们完全没有料想到的条件。”没有人会想到郑寻要自己开工会。对于他这样顶尖的选手，并不缺乏大工会的垂青。而且郑寻第二次下本的表现有目共睹，很多工会将不惜一切的追求他，把合同递到他的桌上。郑寻现在积分不够，无法上榜，但他的实力很明显会排到单人排行榜前列。萧俊起初以为郑寻拒绝明确是心中有更高的目标，比如说想直接进入豪强工会，但现在看来，他宁愿自己开，也不想进别人的。如果是其他人。有可能是心气高，想靠自己拼一拼。不过萧俊猜，按照郑寻的性子，他就是单纯的不想被别人管。个人玩家倒也不是没有，但有很多副本需要以工会的名义参加，还有一些由各大工会合办的全明星赛之类的，也都需要玩家有所属工会。如果不加入一个工会，那么作为个人玩家，在当前的情况下是十分受限的。郑寻把所有的因素都考虑到了，所以他要自己开一个工会。萧俊有很多话想说，但话到嘴边又不知道从哪一句开始讲起。导致沉默了半天，陶雪季和陶雪琴又性格内向，遇到这种情况也不知说些什么好。唯一一个能讲的就剩下程姐，这是在做什么药？郑寻，你看不上我们明确，大可以加入别的。你现在要开工会，让我们的人跑手续，不是折腾人吗？钱如果搞不定，那我可以自己赚，多跑几个副本，以郑寻的思路清晰。但我要明确的担保。诊室内鸦雀无声，郑寻没别的可说，他等着明确的人回复，还是萧俊回应他。你提出的要求对我们来说有些突然，办公会的程序我也不是很熟悉，这些都需要准备的时间。这样吧，你先好好休息，明天我会给你答复。郑寻也不勉强，他们必须今天给出结果。那好，一个晚上过去，郑寻在诊室内蒙头睡觉，醒来就吃东西，潇洒的度过这段时间。期间，陶雪晴小坐了片刻，陪他说会儿话，聊了一些关于白塔、关于协会和工会的事。郑寻需要补充这些知识。程杰陪的时间更长，但郑寻看他就烦，还赶不走。只能用被子把自己盖住，装作听不见人说话。萧俊说了，给他答复后，也没有让他等太长时间。第二天早上八点，他刚起床，就有人来敲门。走吧，大功臣来的人是几日未见的苏海荣，我们复会想见你。苏海荣带着睡眼惺忪的郑寻穿过选手的训练室，隔了一道透明的玻璃墙。郑寻打着哈欠经过时，里面有几个选手停下闲聊，不约而同的看他。苏海荣也瞥见了，红唇勾起：“你现在可是我们工会的大明星。”嗯，意料之中，倒是不谦虚，实话实说而已。苏海荣走在前面，高跟鞋跟踏在光洁的深色地砖，发出清脆的声响。我听傅会说了你的条件，真的不加入我们工会，明确还算有人情味。你留在这里不会受亏待的。郑寻把手搭在后颈，活动两下，长时间的沉睡让他的身子都僵了。不止一波人劝过我了，谢谢你们的好意啊。好吧，既然你坚持不想来，那也没办法。但我们傅会这人精明。应该不会轻易答应你的条件。郑寻的神情淡淡，嗯，我有预感。和苏海荣说的一样，萧俊的确没那么容易放郑寻走。他们来到萧俊的办公室，把人带到后，苏海荣就离开了，只剩下两人。萧俊，请郑寻坐下。你的条件我们明确答应了，郑寻，这是我们连夜赶出来的一份方案。你看看，新工会需要有运营方案，协会那边的专业人员要进行审核和评估。萧俊昨夜和经理、助理干了半宿。弄出这么一沓厚厚的纸，郑寻拿在手里翻阅，耳边传来萧俊的讲解：开办公会需要申请时间，大概两周半好。在这期间，郑寻你最好不要进入难度特别大、非常耗时的副本，这样方便我们的人随时能联系上你本人。好，郑寻答应的痛快。接连两个高难本，他也想给自己放个小假。多余的，现在我不和你细说，只要按照流程走就没问题。说多了你会烦。萧俊已经把人的性格揣摩个八九分，但是郑寻有一点我要提醒你。明确只做担保，不帮助你运营。这些运营方案只是看上去可行。如果真的要让工会长久的运作，你要有投资人，要拉赞助商，不然连选手的工资都开不出来。郑寻连连点头，答应归答应，但好像没怎么听进去。萧俊轻叹一口气，他想郑寻没有背景，没有靠山，选择独自开工会，大概只是一时间突发奇想，三分钟热度。等热度消退，赔钱了，吃到苦头了，自然会乖乖选择进入工会。郑寻把方案翻到最后一页，抬头，我没什么意义。现在说说你的要求吧。什么？你有要求的吧？郑寻一双眼睛黑白分明，直说就好。
，还真是，什么都瞒不过你，萧俊都有点无奈了。外人说郑寻是个莽夫，只会下副本，别的不关心。但萧俊看来，他心里一清二楚。既然双方都坦诚，那萧俊就明白讲。我希望你能与我工会签下一份租借合同，另外也邀请你参加明天的发布会。白塔论坛，明确是不是要官宣郑寻了？速度进来讨论，如题链接，明确工会将于两日后召开发布会。二楼来早了，不知道说什么，等大神进来讨论。这新闻写的不清不楚啊，明确只说要开会，最后标了参会人员为有郑寻的名字。二锤在最后，不像官宣的样子。如果要宣心队员，不得把他放在最前面讲，估计没谈妥吧。这次怀英本二锤的表现太优异了，明确对他而言有点屈才了，都开出赢家合同还不要，郑寻可别犯傻。他的风格太突出，难以融入其他工会的战队体系，容易成鸡肋。正神要你教做事，少给他上课。楼上什么东西在发癫？不是吧？郑寻还新人呢，就有这种粉丝，反串黑吧？等两天后就知道了。希望二锤别吃亏，跟这种有一定体量的工会斗，容易被骗得棺材本都折了。如果明确没有拿下郑寻，其他工会是不是该动动心思了？没听说哪家工会跟二锤有私下接触啊？主要是明确看起来十拿九稳，其他工会不好出手吧？我看二锤就是明确的人了，不是我倒立刷本。两日后的上午九点，发布会如期举行。明确这次的发布会弄得大张旗鼓，请来了数十家媒体进场。阵仗这么大，不止因为郑寻，也是为了让会长正式和外界见个面。现在郑寻他们在休息室，造型师在帮几人打理。负责化妆的小姑娘提着化妆箱，不知所措。好不容易换上西装的郑寻趴在桌子上，像一条没有骨头的虫。早知道就不答应了他气若游丝。大清早五点。他的房门就被敲响，几个陌生人拉着他就往外拽，开始换衣服、打理发型。郑寻在现实里永远睡不够，如果没有副本任务，他想每天中午12点起。折腾了两个多小时，终于喘了口气，结果又要给他简单上个妆。郑寻死都不让，再折腾下去，不等发布会正式开，他就要散架了。你们工会的人活得真是累，他把脸往桌面一扣，谁来都不抬，都是玩家，干嘛把自己弄得像明星似的？萧俊对着镜子整理领带，同时回他的话。工会要形象，也要适当的经营粉丝，对运营有好处。他直起身子，跟无助的化妆师说了句：“他不愿意就算了。”这次发布会主要有五人参加：陶雪季、肖俊、郑寻、苏海荣和程杰。八点五十分，他们走进会场，闪光灯接连不断的亮起。郑寻微微眯起眼睛：“这次发布会是现场直播，所有玩家都可以通过手环和其他电子设备观看。”发布会总共分三个流程，开局，肖俊简单说明他们本次下本的情况。夸了一嘴郑寻，随后明确会长陶雪季做自我介绍，并简短陈述了明确未来的发展。再夸一嘴郑寻，最后一部分媒体提问，几乎所有的问题都是冲着郑寻来的。郑先生打算留在明确吗？你对明确的赢家合同是否满意？你的表现这么好，有考虑过其他的工会吗？助理苏海荣咳嗽两声，请大家保持秩序，有问题请举手示意，我们会给各位充分的提问机会。他隔着两人瞥了眼郑寻。后者点点头，按开话筒的开关，所有的镜头都对准这颗耀眼夺目的星星。请问郑先生，这次怀音副本你总共刷新76次，你认为花费大量精力在同一个副本上是值得的吗？一位高个子的男记者提问。郑寻点了头，值得，毕竟我靠着失败也拿到不少金币。那么，请问郑先生认为奖励更重要吗？如果有人开出高价，你会不惜一切代价进入副本吗？活着更重要，没命没一切。你在明确的首战。就是如此高难度的副本，你认为这种安排对于新人是否合理？他们给出了我无法拒绝的价格，所以你还是认为在白塔游戏中，金钱和奖励超过一切吗？我说了，一切的前提都是活着。一番车轱辘话，记者们面面相觑，怎么好像聊了半天废话？与此同时，弹幕区也在疯狂地刷。哈哈哈哈哈！二锤是什么当代废话大师？二锤说的对啊，在白塔的生存规律不就是活着加赚钱吗？什么聊天鬼才，这答了跟没答似的。我看以后谁再说二锤是白塔外的马师傅，这明显是要比马猴子聪明多了。二锤如果可以，请不要把我和马猴子相提并论，谢谢。记者们又问了几个问题，但郑寻的兴趣有限，挑着回答了之后就兴致寥寥，不想说话了。萧俊适时把话接过来，给郑寻解了围。在关于新人郑寻的去向上，萧俊一直保持神秘，没有过多解答。一直到发布会最后，所有记者都认为。他这条老狐狸要把这个问题彻底绕过去的时候，萧俊忽然正面回应了：“有关郑寻的去向，接下来我们将共同做出说明。”记者们瞬间来了精神，直播间的观众数量一下子涨了几万。
，来了来了，终于提到关键问题了。听萧俊这老油条说话太费力，能从0001区扯到0999区，我怎么开始紧张？到底留不留明确啊？不会真的要去其他工会吧？此处 AK 倒立刷本的老哥，郑寻去哪里都能闯出名堂，支持他的决定吧？是啊是啊，新人才过了两个副本，前途大好呢，别限制太死。去万事吧，家底厚，又是豪强来我们九鼎吧。新人待遇好，呸！去谁都别去！你们九鸡，我们九鼎怎么了？吃你家大米了？是不是万狗又在叫嚣？水水帮，考虑一下水水帮。论坛和直播间弹幕都在疯狂讨论郑寻的去向，有人开了个投票帖，已经顶到论坛热议了。萧俊简单介绍完情况，偏过头去看郑寻。你说，他用嘴型问，我来。郑寻把麦克风掰到自己面前，一脸散漫的笑。感谢各位记者和场外观众的支持。大家也别瞎猜了，你们猜不到的。我将开立自己的工会，新工会取名巡回，同时我工会与明确工会保持友好合作关系。巡回工会将租借玩家郑寻给明确工会，租借次数三副本 ，A 上一年期。郑寻要开自己的工会，消息一出，各大平台都爆了。作为最近大受瞩目的新人，郑寻在接连刷了两个3 S 难度的副本后，他的去向是很多玩家和工会关心的一件事。绝大多数人猜测。他将加入排行榜前十的豪门，只不过是哪个的问题。但谁也没想到，郑寻竟然在发布会上宣称他不会加入任何一个。二锤要开新工会，有无大神解读这对其他工会的影响？新人郑寻自立门户，这是自毁前程的做法吗？怎么都说郑神开工会死路一条啊？有没有支持郑神的？线上议论纷纷，各大媒体也在寻找机会采访郑寻本人。但自从扔出那条爆炸性的消息后，郑寻仿佛人间蒸发了，既没有下副本。也没有被任何人拍到他的行踪。记者问明确工会，不知道是不是被副会提前封了口，所有人都说不清楚郑寻的去处。外面吵翻了天，明确内部倒是按部就班、井井有条的正常训练。下本，你这又是从哪里刨垃圾回来？程杰结束了下午的训练，推开房间门，就看见一个身影背对着他蹲下，面前是一个平铺开的破旧毛毯，上面都是些大大小小的土块、石块。这些看上去平平无奇的东西，其实是白塔的一种矿产。把外面的土层剥开后。里面是各色的珍贵矿石，正在扒拉这堆垃圾的人就是郑寻。和外界猜想的不一样，郑寻没有马上从明确工会搬离，这很正常。他在这个世界还没有房。萧俊提醒他要置办一处房产作为工会的用址，不需要太大，但得有这么个东西。郑寻想想，有道理，但买房要用不少钱，尤其是要登记为工会地址的更贵。这笔钱明确不能出，出了明确就是巡回的股东，将来工会经营不善，郑寻是要向明确负责的。包括注册资金都需要郑寻从自己的口袋掏。之前他从怀英副本刷出来的金币都兑换成了这个世界的货币，勉强才够工会的最低注册资金。现在郑寻要有一个小房子，自己住也当做工会的地址。他就在为这事赚钱。白塔的副本分很多种，材料本就是其中之一，可以重复刷。挖出来的矿能兑换道具，当然也能换钱。这样的副本难度不会太大，但比较耗费时间。恰好这几天萧俊不让他下男本，他就每天在材料本里面泡着。挖矿，挖矿也有挖矿的乐趣，不需要担心自己下一秒就被怪咬掉脑袋，轻松且解压。就是郑寻现在不想被媒体骚扰，也不愿意被其他人发现行踪，只能挑特别偏远的材料本去。好在明确内部有传送点，方便多了。萧俊给他开了权限，郑寻可以选择合适的材料本前往。什么都好，就是对程杰的房间不太好。现在他这屋子像个矿洞。刚才的材料本是沙漠区，尘土有点大，你开开窗。郑寻没抬头，继续摆弄他的宝贝们。程杰骂骂咧咧的，也觉得房间内的空气呛人。他走到窗前，把窗子开了一半，然后转过身，蹲着和郑寻面对面，帮他包土。经过几天的相处，两人虽然依旧斗嘴互呛，但已经能够共处了。闲聊几句有的没的，郑寻忽然想起一件事：霍子烟，你认识吗？霍子烟。程杰停下抠土的手，眉毛上扬。青兰公会的人，你怎么突然问到他？我今天去挖矿碰见他了。我不认识他，但他认出了我。没关系吗？你不是现在不想让别人知道行踪？嗯，他说他不会跟别人讲，这话你也信？骗小孩呢？我和他一起挖了一会儿矿，他把他挖到的全给我了，应该是个好人。郑寻把清理好的一部分矿石都装在麻袋里面，明天托人带到交易市场去卖。那个霍子烟和你还有点像，程杰正在用旧牙刷清理缝隙中的土。他发现郑寻没说错，这玩意真的解压。一年前吧，他的第一站大放异彩，当时各大工会都放出消息说要签他。后来青兰拿铜签把他搞定了，哦，但在青兰的首秀，他表现的不是很突出。当时把他放在了一队
一队的副队为了救他，差点弄没一条胳膊。哦，因为这件事，霍紫嫣受到处分，被罚到二队。接下来算是事事不顺吧，捅了几个篓子就滑到三队了。听说很久没上场了。哦，程杰巴巴半天，郑寻在对面就三个哦，他气不打一处来。我说的嘴都干了，你就这么敷衍人？嗯，郑寻打开手环的手电筒照矿石，我也不清楚到底怎么回事啊，搭不上话。程杰扶额，我是让你小心点。这霍子烟出一次战闯一回祸，青兰的粉丝都骂他霍子烟。据说他们工会已经把人挂出来准备租了，但没人要。别的工会都觉得他这人晦气，不想给自己带来霉运。都什么年代了，要相信科学？这话你跟那些工会高层说去。反正青兰现在打对折都没人租，这么便宜，不是便宜不便宜的事儿。你承接一顿，敏锐的捕捉到什么气息？你不会是又要动什么歪心思吧？我跟你说啊，就算租人。你也得挑点好的租。再说，你进本不都是单刷吗？你要是需要打双人本，程少我勉为其难。纡尊降贵可以跟你打一打。程杰愿意自降身份，换来的只有郑寻冷冰冰的一句：“你贵，我没钱。”这话好像在夸他，又好像在对他。程杰堵在那里半天回不来。郑寻其实没有动什么心思，他和霍子烟一面之缘，并没有想过有什么后续。但第二天，他又到了那个极为偏远的沙区矿本时，再次看到了霍子烟。沙区风沙大。每个玩家都要在头上缠一块灰色的布巾挡住口鼻，从头到脚捂得严严实实的。郑寻看见同样全副武装的霍子烟，后者眼睛一亮，快步走过来：“郑神你好，又见面了。第一次如果是巧合，那第二次就有点说不过去了。”郑寻选的这个材料本位置非常偏僻，他不想见人，当然是精心挑选了一番。正常人不会跑这么偏的地方挖矿，虽然心里纳闷，但他什么都没有说，点点头，就算打过招呼，和上次一样。他们之间的交流不多，各挖各的。材料本有固定时间，四个小时是上限。郑寻挖好这回的矿，背在肩膀，一回头，满满一麻袋的矿石在他身后等着。这是霍子烟挖的矿，写了个便条给郑寻，人却不见了。郑寻没客气，收了两袋子矿回明确。你捡钱了？程杰训练中途回房间取东西的时候，恰好郑寻也在。他看见郑寻一脸难掩的高兴，不禁问道：“算是吧，遇到好心人了。”程杰莫名其妙，接下来的三天都是这样。两人在矿本相遇，沉默挖矿。霍子烟把矿留给郑寻，不知不觉，靠着卖矿的钱，郑寻已经攒下一笔不小的积蓄。等到第四天，矿区，霍子烟站在矿坑的底部，手中拿着矿镐，专心致志挖矿。你不需要训练吗？一道声音自头顶响起。霍子烟抬头，看见郑寻蹲在一小块平坦的矿面上，手中的矿镐随意的垂着，在地面划出几道痕迹。我、哦、霍子烟犹豫了一下。我这几天请假了，休息。哦，霍子烟的借口站不住脚，但郑寻没有追问，他把铁镐用力敲进地面，单手握住，从高处溜下来，落在霍子烟的舞步外，开始凿凿凿。如果你有需要我帮忙的，直说就好，毕竟我拿走了你不少的矿。不，我我要那些矿，并没有用处。霍子烟摸了摸后脑勺，我就是来这里排解压力。他没有说压力从何而来，但这几天程杰天天在耳边念叨，对于他的处境，郑寻也了解几分。好吧。郑寻把一块金色的矿石扔进麻袋，我的承诺长期有效，想找人帮忙，随时都可以。两个矿工就这样保持默契，挖了一周。期间，郑寻被叫出去签了几回字。萧俊办事靠谱，把一切流程处理的非常妥帖，不需要郑寻怎么操心。这段时间线上的焦点又转移到其他地方，哪家工会签新人，哪家工会下了高难本。白塔的降临虽然为人类生存带来威胁，但又带来大量的机遇。外界纷纷扰扰，郑寻在矿区独自岁月静好。唯一不太好的一点是，他的好矿友霍子烟连续两天没露面，他凭空少了一半的收入，这让郑寻感觉有点可惜。萧俊下午给他打电话，说再有两三天，所有的手续就都跑完了。郑寻打算最后再挖两天的矿，之后还要继续下其他的本，回到前段日子的节奏中。传送门被设计成一个高高的烟囱，郑寻从里面爬出来没多久，在距离他十米的位置又冒出一个，是好久不见的霍子烟。嗨，小霍，郑寻主动打了个招呼。霍子烟看上去脸色不太好，比之前忧愁，不知道发生了什么事。但听见郑寻的声音，他还是挤出一个笑。好久不见，两天也不算久。郑寻是开心的，霍子烟来了，就意味着他今晚有双份的矿。可霍子烟始终心事重重。郑寻看见了，但他没问，他不会安慰人。反正只要对方足够信任，自己就会说了。两人和之前一样，默契的各挖各的。在有节奏的敲打声中，霍子烟终于敞开心扉。我可能要离开青兰了。工会的组成有决策层、高层、管理层、战队。
普通玩家。霍子烟起初被纳入战队，现在他没有突出表现，青蓝不想养闲人，就给他下了最后通牒：要么主动解约，在工会内做个普通玩家；要么直接走人。我的租界约挂了一个多月，没有任何战队愿意租。一是因为这段时间几乎所有工会都不缺人，二是他们也认为租我就是浪费钱，没有作用。郑寻没有回应，霍子烟自顾自的说下去。他太需要和人倾诉了，哪怕对方不是一个好的倾诉对象。没想到会是这样的下场。当年的霍子烟意气风发，是带着远大目标和希望来到青蓝公会的。可惜种种原因，让他无法施展才能，最终沦落到这一步。说不遗憾是假的，但又有什么办法？他不是没有争取过。铁镐敲击在矿石上，发出当当的响声。郑寻开了口：“那没法子了，只能另谋出路。”这话劝还不如不劝。霍子烟听了心里不适，但看见郑寻平静的侧脸时。不知为何，那些杂念又短暂的远离了他。我很羡慕你，正常，说明你眼光很好。霍子烟忍俊不禁，你跟谁都这样聊天吗？我是说，蛮直白的。嗯，在意的人不管怎么说都在意，不关心的说再好听也没用。我就这么说，别人爱听不听。郑寻重活一世，不想让自己活得憋屈，旁人的想法他不在乎。真好，霍子烟更羡慕了。如果算了，现在是晚上八点，他们挖了一个小时的矿。霍子烟的手环响了两声，似乎是工会的人联系他看了一眼消息后，霍子烟一晚上的好情绪瞬间被破坏，他的肩膀垂下来。郑寻，他被纠正过叫名字，我得走了。哦，那慢走，改天见。郑寻头都没抬，集中精力挖一块特别深的矿。等他好不容易挖出来，抬头，霍子烟已经走了。小霍忘了，没给他留矿石，这可不行。眼看着传送的烟囱即将消失，郑寻背着他一袋子矿从入口爬进去。霍子烟从传送口出来，就被战队的人堵了个正着。他称病请假，不想参加训练的事被队友举报给三队的队长。现在这是不知道怎么又惊动了一队。总之，当霍子烟回到青兰时，传送室的沙发上坐了一圈人，有一队的队长许官、副队孟一家，还有三队的正副队长。三队队长看见霍子烟出现的那一刻，就气不打一处来，厉声斥责他：“霍子烟，你无故缺席训练，还跑出去玩！”三队的脸都让你丢光了。传送室没有安装白炽灯，只有墙壁上有几个亮度不高的壁灯，照得每个人的脸色更加阴郁。霍子烟白着一张脸，嘴巴抿紧，一声不吭的听着三队队长的数落。平时训练就不上心，还偷跑出去玩，说身体不舒服，然后呢，玩就不累。要不是你的队友怕你单独行动出事，把情况汇报给我，我他妈现在还被你蒙在鼓里。队长这边气得口不择言，三队的副队也跟着搭腔，把霍子烟贬低的一无是处。小霍，别怪我们责骂你。来了青兰之后，就再吃白饭，也没见你给队伍出过什么力。一队的正副队许官和孟一家没有说什么。许官沉默的望着霍子烟，孟一家倒是脸上还挂着笑。小刘，少说两句。子烟年纪小，正是贪玩的时候，知道错就改了。三队的刘队长连忙拍马屁。是是，孟副队说的对。霍子烟，副队都帮你说话了，你认个错就完了。刘队长不是坏人。他平日对霍子烟要求严格，但后者称病时，他也给假了。他不清楚霍子烟之前在一队二队经历过什么，可他看人平时的表现，属于有天赋的那一挂。不知为何沦落到三队，他明里暗里护着霍子烟，可这小霍情商低，跟队友搞不好关系。今天就被同队的给举报了，说他生病是假的，每天到材料本玩几个小时不回来。刘队长气急骂了两句，不知怎么就被路过的一队副队孟一家听见了。这孟副队听见了不说，还把队长许官给找来。许官是个眼里容不得沙子的人，性格刻板严肃，批评队员丝毫不留情面，处理起态度不好的队员更是从不手软。这回好了，正踩在许队雷区，小刘又急又气，是真的想骂霍子烟这个不争气的。有这一招式，他算有点明白了，这小霍肯定是在一队的时候把孟一家给得罪了呀，怪不得一二队都待不下去，滑到三队来。本来他们三队这边唱红脸，严厉批评几句，霍子烟顺势认错，说不定这件事侥幸能过去。但一向听话的小霍，不知道被谁洗脑，竟然反抗了。我没有错，霍子烟第一次为自己说话，声音还有点抖。我的确去了医院，就诊单我也交给队长了。晚上是私人时间，不管我怎么用，都是不违反队规的。你还犟嘴，刘队长气得脑仁要炸，真想抽他，地杆子都不知道顺势爬。行了，小刘梦一家看够了三队演的戏，毫不留情的打断。小霍说的有道理，战队的手还没那么长，只要队员不出去飙车喝酒，不做危险的事，我们也没理由管。随后。他看向站得笔直的霍子烟，笑了。再说，小霍很快就有新出路了，我们也别给人家添晦气。临别之际，你还要骂人家一顿，将来小霍发达了，小心人家算你的账。孟一家轻飘飘的几句话
专挑霍子烟最痛的地方戳，让他不禁攥紧了拳头。他明知道自己到底是怎么被赶出一队的。这是发生在一年前，当初的新人霍子烟首秀，青兰高层十分看好，让他加入一队，一起下一个叫做第七病院的 S 级本。这个副本难度不低，但青兰一队都是精英，又做了充分的准备，刷 S 级的本，基本能保证全员无伤。当时的孟副队主动提出带着新人跑图，孟一家刚升上副队不久，许官以为他想表现自己，稳住位置，就把带货紫烟的任务交给他。两人进入手术室，杜鸦摄像机被怪盗坏，那段影像资料缺失，直播间的人看到的是一片漆黑。不久后，走廊里的摄像头显示霍紫烟一人逃出，而手术室内传来孟一家的惨叫。副队受伤，许官用了一张休止符，强行中断了副本。中断副本有几个方法，要么玩家全灭自动判定失败。要么找到副本中的 bug， 要么使用休止符。像上次郑巡用跳楼的方式反复刷怀音副本，不是因为跳楼不会死，而是他在模拟时就发现了这里有个 bug。当然，这个 bug 迟迟没被发现，是因为正常人根本不会从楼上跳下去。不使用技能卡的前提下，游戏里面的死亡就会直接导致现实死亡。休止符也是强力技能卡之一，它能够让正在进行的副本停止，把所有玩家吐出来。不过，技能卡的效力伴随着一定的代价。许官使用休止符把所有人救出后。每个队员都仿佛被抽空力气一般，昏迷了数日才醒。孟一家伤得最重，他差点失血而死。这已经是很幸运的情况，如果严重，可能会有人丧命。一队耗费如此大的力气，才侥幸从副本中逃出。每个人，包括收看的观众，都认定是霍子烟把副队丢下一个人逃跑，才会让孟一家受重伤。这种背叛队友的行为是非常严重的。但青兰念及他是新人，很多事情不懂，需要慢慢教，把他放到了二队。据说霍子烟为自己辩解过，可这也只是据说。事实就摆在眼前，容不得争辩。只有当事人清楚真相。现在两个当事人面对面对峙，身份的差距已经不可弥合。孟一家以胜利者的姿态出现，去年那个被工会寄予希望、被高层看好，甚至能成为一对副队后备力量的霍子烟，就要被赶出青蓝工会。如果是别人从大工会出来，还有一些排名三四十的工会愿意接手，但霍子烟不能够。他背负着小人的骂名，再站队又毫无贡献，被青蓝扫地出门，分手的不够体面。别的工会，只要不想得罪青兰，就不会签他。天才又怎样？还不是沦落到没人要的下场。面对孟一家的阴阳怪气，霍子烟毫无回击之力。他本来就不擅长辩解，若非如此，当年他早就证明自己的清白。又怎会到今天？传送室安静下来，只能听见霍子烟有些重的呼吸声。一言不发的许官终于开口了：“和你一起下材料本的是谁？”霍子烟抬起头，有些惊讶，不知许官怎么猜到。你去材料本挖矿有一周多。只有今天带了矿石回来，沙区环境不好，你去那边不可能只是为了散心。你的矿石给了谁？孟一家不明白许官为什么在意这件事。他们查阅过传送口的往返记录，只有霍子烟一人，不是我们战队的人就不必追究了吧？许官摇头，很坚持。说说，是郑巡。霍子烟犹豫着说出了那个名字。郑巡，这个名字仿佛一颗炸弹，扔到了所有人的心里。只要是在白塔游戏有牵扯的。没有人会不注意到这个名字。许官似乎没想到自家战队的队员能和郑巡扯上关系，微微怔住。郑巡，孟一家提起这个名字就咬牙切齿，又是一个所谓的天才，和那种无视规则纪律的人牵扯在一起，怪不得你越来越说我啊！一道本不该属于这里的声音响起，几人齐齐向声源处望，烟囱形状的传送口冒出一个脑袋，那人把手臂伸出来，挂在外臂上支撑整个身体，他眯起眼睛，视线在房间内巡视一圈。最后落到孤立无援的霍子烟身上，他看起来很兴奋的挥挥手：“小霍，傻站着干嘛？出来玩啊！”郑巡像条挂着的咸鱼，不顾其他人什么表情，只管跟霍子烟招手。反正他是出了名的不会看脸色，也不需要看。他这么明目张胆的出现，自带理直气壮的气势，其他人甚至一时间没能想起质问他来青兰干嘛。还是孟一家先反应过来：“郑先生，你怎么在这？我，我和小霍挖矿挖到一半，他招呼。”没打就走了，我不高兴，追过来看看他干嘛。他单手勾住传送口外沿，低头捞了什么东西上来，砰的丢出去，是一袋矿石。等他的宝贝们先出来，郑巡才两手撑住边缘，挺身翻出。作为不速之客的郑巡，态度比这里面所有人都坦然。他就盘腿坐在地上，守着那一袋子矿，和其他人对话。我看你们也没什么正经事啊，以为叫回来训练呢？我们正是在和紫烟沟通训练的事。这是青兰内部，郑巡先生，如果你想要来访。还请预约，孟一家冠冕堂皇地说。但这套对郑巡没有用。如果这套管用，那萧俊早就把郑巡管得服帖。大晚上的，有什么话不能白天聊？
还占用人家私下里的时间，这是很严肃的事情。郑先生，请你不要插手。那你说，我在旁边听听。郑寻抱着手臂就不走了，愣是要听。孟一家语塞，一时间竟然不知道说什么好。三队的刘队长和副队面面相觑，不知道对这突然冒出来的郑先生说什么好。他还一身破破烂烂矿工的打扮。许官摆摆手，让他们先离开。两人逃也似的关门走了。房间里剩下四人，孟一家有点回过神。这个郑寻真是可怕，一不小心就会被他带跑。郑先生他说：“紫烟目前还是我们青兰的人，要遵守工会的规定。他找借口缺席训练，这种事会严重扰乱秩序，这是不允许的。”他们之前的对话，郑寻听到的不多，但他脑子转得快。霍紫烟在青兰备受打压，这点他已经看出来了。再加上眼前的这位瘦削男子怪里怪气的讲话态度，谁在打压他并不难猜。你们工会的事，我管不着。郑寻不会被人带到坑里，我来也是找小霍。我说了，你们可以先训斥他，然后我再找他出去玩。为什么非要找霍子烟？从刚开始话就很少的许官开了尊口。郑寻不认识他，但看气场也能推断他比另外两个地位高。也不是非要小霍，我去挖矿，小霍帮我忙。如果你们愿意，当然也可以一起来。他倒很大方。孟一家简直无法理解郑寻说话的逻辑。许队和我是青兰的正副队，你让我们去沙区矿本挖矿，咋啦？矿不是人挖出来的，有什么不能去？你许官做了个手势，让孟一家安静下来。郑寻，我知道你，你大张旗鼓的在发布会上声明你要开工会，但看起来你并没有多大的财力去供养他。这段日子你没有消息，应该是待在明确，你没有别的去处。明确欠了你巨大的人情，所有开工会需要的手续是他们在帮你跑，而你一周多的时间不下本，在挖矿也是因为你缺钱。许官不愧是青兰的王牌，他管理战队有雷霆手段，脑子转的也是飞快。是个聪明人，郑寻这几日的行动被他说对了八九成。你主动来接触霍子烟，是因为你缺人，你想便宜租下他。霍子烟刚想解释，是他偶然间碰见郑寻，又是他主动套近乎接触对方。但郑寻放在身侧的右手轻轻往下一压，他让霍子烟别解释。我确实需要小霍，他性格好，不抢功，不像某些人喜欢踩着好人往上爬。说到这，他故意瞥一眼孟一家，许官在场，孟一家不敢争辩，他怕被前者看穿。你们青兰把人挂出来，刚好我钱攒够了。郑寻抬了抬下颌，我要租霍紫烟，我拒绝。许官的话一出口，郑寻的眉头紧皱起来。这位先生，我姓许。这位许先生，现代社会了，要讲契约精神，在租界战队选手这方面，队长有话语权，我拒绝。我提醒一句，这可是出尔反尔。你我二人只是在口头商论，没有形成法律效力。郑寻顿时大感麻烦，没想到青兰工会的人这么不要脸。明明要舍弃霍子烟，等有人要租，他们居然还拿桥了，这都什么毛病？那没办法了，小霍，你再等等吧。郑寻并不纠缠，他在选手租借这些乱七八糟的条款方面是个小白，这事儿得找专业人士。我提醒一句，在郑寻背着他那袋子宝贝要钻回传送口时，许官在背后开口：“就算你找萧俊，也无济于事。”郑寻没理，头都没回，装作听不见。他姿态高傲的离开，但刚回明确，就狼狈的四处找萧俊。苏海荣告诉他，萧俊出差了，有事打他电话。现在郑寻就在房间里和大忙人萧富会通话，程杰也在。很棘手，萧俊那边刚开始有点吵，后来他转到安静的环境，租借选手这事，除了选手本身的意愿，战队教练和队长，还有工会高层都要插一手。霍子烟都被挂出来了，那最起码高层是同意的。青兰有点特殊，一对队长的话语权很大。现在许官不放人，其他工会没资格插手。程杰在旁边说风凉话，那完蛋了。许官出了名的犟脾气，石头驴拉不回来，他认定的是很难改。郑寻横他一眼，让他少插嘴。也不是没有办法，萧俊在电话那边似乎心情很好。如果你肯加入明确，放弃自己开什么工会，这点小事让我亲自出面摆平也可以。那我不要郑寻反应，烟烟，给你们明确白打到死，别亏死我。嘿，我们明确缺你吃，还是短你喝了。程杰撸起袖子，连工会都帮你开了，别得寸进尺啊！我有点好奇，萧俊问。你为什么非得执着于霍子烟呢？跟他差不多水平的选手不是没有。郑寻的理由很直白，也不必会回答真实原因，因为便宜。好吧，萧俊都笑了，这理由非常郑寻。虽然理智告诉我要劝你尽早放弃，但青兰的态度有点欺负人了。明码标价，你情我愿的是挂出来的选手，为什么别人不能租？就是就是。郑寻连连点头，这是明确不好干涉。我作为副会，当然要维护工会的利益。萧俊说话就是这样。什么事先扣个大帽子，接下来要说的才是重点。不过你个人跟雪季和我交情深笃，作为朋友
，我也不能两手插兜，看你着急。”郑寻是要急了，少绕圈子吧，肖哥求人了才叫哥，有什么坏招使出来，坏招算不上，只能说是朋友之间馈赠的小礼物。萧俊那边传来敲击键盘的声音：“我传到你的手环邮箱，记得接收。”电话突然中断，应该是萧俊那边有别人打扰，不方便继续接听。郑寻点亮手环屏幕，果然有一条新消息。他把邮箱里的文件投放在墙壁上，是一张简易地图，上面是分散的几个副本，好像在不同的区。这些副本看上去没什么联系，唯一的共同点是都被标记上了青瓷色的青蓝灰灰。这是什么？郑寻不解。程杰眯起眼睛看，一拍大腿：“我草，这不青蓝工会的标记图吗？肖哥是真偏心啊！”郑寻还是一头雾水。程杰这个看热闹不嫌事儿大的，比当事人还激动，指着其中一个副本标记，手指头猛戳。老郑，别客气，轮着抢，抢他妈的白塔的副本数量是不确定的，至今没有人能统计出一个准确的数字。通关后副本就会关闭消失，不通关可以无限次打开，每隔一段时间会刷新一批副本，难度不固定。各大工会需要刷副本来增加积分，获得高级武器和从属，提高在排行榜上的名次。对于运作成熟的工会来说，很少出现随机开启某个副本的情况，通常他们会大量搜集相关信息。进行计算模拟和综合评估，最终挑选合适的副本进入，提高成功率。被大工会选中的副本一般被现场做了标记，副本是面向所有玩家的，不独属于某个特定工会。但在玩家看到被大工会，尤其是排名前二十的工会标记后，也会掂量掂量。这样的副本往往具有相当的难度，水平不够的进去，只能凭空给大工会的技术团队增加一份参考资料，人能不能出来都是未知数。标记在现场某个不算特别显眼，但也能被人看到的地方。线上地图是完全看不见这些标记的，大工会也不能明目张胆的圈地盘。但排名前二十的大工会之间有这样的一张特殊地图，上面显示被某工会标记的灰灰。一旦标记了，其他工会心照不宣，不会动别人的蛋糕，谁都不愿意得罪人，除非有很深的矛盾，像万事和九鼎这种，才会互相劫掠对方的标记副本。这东西是发给各工会的会长副会看的。现在萧俊单独截出青蓝的部分发郑寻，什么心思？昭然若揭。标记副本一般都有好东西，虽然容易死人，但老郑以你的变态打法，肯定没问题。程杰表现的格外兴奋，看得我都馋了。郑寻好不容易听懂程杰前言不搭后语的解释，他眼睛也亮起来。要不你跟我去？不不，不行！程杰紧紧揪住浓密的头发，神情痛苦非常。肖哥别的都好说，但严令禁止战队队员抢别的工会的标记本。他说这会坏了规矩。我要是敢去，他得把我的皮扒了，陈列在工会门口。想起肖俊笑眯眯的脸。在听程杰的描述，郑寻不寒而栗。这是萧父会是干得出来的，但抢标记本不单是看得见的奖励，更是一种心理上的满足。他们这些工会彼此之间都有大小摩擦，谁不想在老对手的身上狠狠薅羊毛呢？老郑程杰忽然用一种看着全村希望的眼神，炯炯的盯着莫名其妙的郑寻：“你一定要把青蓝洗劫一空，不然我都看不起你。”放心吧，学好不容易学坏一出溜。郑寻已经彻底明白自己要做什么，我绝对不辜负有会对我的期望。两个贼人围着地图。兴高采烈地讨论起先抢哪个副本。青兰这边，郑寻谈判无果离开，孟一家很高兴，连教训霍子烟的话都简短了许多。许官没什么废话，也不打算与霍子烟多说什么。本来他就是打压郑寻的一个筹码，不能让郑寻出头。许官和郑寻没什么个人恩怨，他也不喜欢把私人感情带到公事上。他只是凭借丰富的经验，敏锐地感觉到郑寻是个麻烦人物，一旦让他在自己这里讨到好处，他就会赖着不走。明确就是前车之鉴。高处不胜寒，像青兰这样的豪门，要稳住自己的地位，就必须事事多思量，少出差错。而首战以来就引起大小风波，不断的郑寻，显然是个不稳定的因素。离得越远越好。众人心思各异，处于风暴中心的霍子烟是今晚最惨的角色。他被工会的队长副队连着骂了一个多小时，等回去的时候已经半夜十一点多了。同住的队友是举报他的人，听他开门的声音，不耐烦的翻了个身子，骂了两句难听的话。霍子烟对他的态度已经麻木，他没有开灯，摸黑洗漱完，躺在窄小的单人床上浏览消息。或许郑寻也只不过是一时的突发奇想，要租下他。许队的拒绝在他意料之外，但也不会改变什么。他终究是要被所有人放弃的。他脱下玩家手环，放到床头，准备清掉手机里的消息就睡觉。只有三条新消息来自同一人：哥哥，训练还顺利吗？今天考试我得了一百分，给哥哥看。图片。妹妹整洁干净的字迹把试卷铺满，霍子烟终于露出点真心的笑容，很棒。周末哥哥带你出去玩，散散心。很快，对面又发来消息，没关系，我
：“哥哥忙你的事，工会很忙吧？我会照顾好自己，哥哥也要注意身体。”妹妹很懂事，几乎不需要霍子嫣操心，但越是这样，她越不知道要怎么和妹妹开口。她马上就要离开青兰了。霍子嫣在对话框内输入文字，又删掉，来回几遍。就在她纠结到要放弃时，手机突然震动一声，提示她新消息。她的手指点击屏幕，退出当前聊天页面。看到是谁给他发的消息后，霍子嫣从床上疼的坐起来。是郑神，小霍你好，我是郑寻，深夜打扰不好意思。页面显示的省略号表明对方正在输入。霍子嫣略显紧张的等待，手心都在冒汗。你能不能把青兰一队内部训练计划发给我？霍子嫣懵了，不清楚郑寻要这个东西有什么用。内部计划是保密的，不允许队员泄露。霍子嫣不知道怎么拒绝人，但又不得不拒绝，只能硬着头皮打字。没等他发出去。那边又来消息，小霍，刚刚不是我，是个手欠的人，你不要在意。手机另一端，郑寻挥舞手中的枕头，照着程杰的后脑勺给他致命一击。别坏事，程杰装作无事发生，翻开床头的书倒着看。三分钟后，霍子嫣才收到郑寻的下一条消息：这么晚找你，是想让你有个心理准备。接下来的一周，你可能都要被泼脏水和挨骂。忍住，没事。这次霍子嫣真的回了个问号，他不明白郑寻怎么了。突然间说这些没头没尾的话，什么叫他会挨骂？因为整晚都被郑寻那几句语气奇怪的消息折磨，霍子嫣没睡好。等他挂着两个黑眼圈起床时，青兰已经炸锅了。他听见室友在破口大骂：“那个郑寻他妈的，把咱们据点给撬了！”郑寻在凌晨五点开启直播。现在的他位于179区三号白塔外，青兰工会的标记副本之一。画面晃动两下，郑寻的脸出现在直播屏幕中间：“微微，能听得到我说话吗？”郑神。我草，居然是二锤！死鬼还记得回来？这几天跑哪儿去了？差点没认出是谁，还以为你不小心死在哪个副本了。不是说自己开了工会吗？怎么还在单刷？没钱招人？嗯嗯，知道大家都很想念我。弹幕的内容五花八门，还有很多反串黑。人火了，是非就来了。郑寻现在的粉丝不在少数，但看不惯他的人也有很多。郑寻没理那么多，统一当做友好问候。今天来刷个本，不上难度。大家看看乐呵就行。不得不说，郑寻眼下就是白塔正红的玩家，自带流量。和上次一样，他刷本的时间在凌晨，非常阴间。但短短五分钟内，直播间就汇聚了几十万人。笑死！二锤说不上难度，给直播间新人科普：你们面前这男的，从出道到现在就过了两个本，每个都是三 S 级。重点是他看起来除了精神不好，还算健全。二锤大概只能沾个健全了，精神状态堪忧啊。这边建议及时住院治疗。不知道今天的本是什么难度？要我说，二锤在玩家中也是属于运气特别差的那伙儿，怎么老是开三 S 本？明确那次不算吧，那相当于开卷考。来了来了，二锤要开盒了，等等，门口是不是有个 logo？ 郑寻这次没有像前几回那样急匆匆的开本，而是有意在门口磨蹭了一会儿。普通观众只是以为他太久没出来溜溜，憋得话多，但有细心的人发现亮点，那不是青兰的会徽吗？我草，是标记本。啥是标记本？就是前二十的工会提前调查过，近期准备下的副本。这种本普通玩家不要碰，容易折进去。我记得标记本其他工会也都绕着走吧，怕得罪人。啊，那正神是不是不知道啊？二锤快点看弹幕，急死人了！快跑吧，锤！青兰家大业大，咱这刚起来的小破工会惹不起啊！弹幕跟着着急，但郑寻本人仿佛全无所觉，他没看直播间，而是四处打量，把塔的外观全看一遍。才注意到那个巴掌大的青瓷色灰灰，什么东西？他还上手搓了搓，没搓掉。儿童涂鸦。说着，他起身，一把推开白塔的门。操！二锤，你长点脑子啊！二锤的智商又下线了。谁家小孩会在白塔附近玩？有没有在线下附近的老哥提醒他一句啊？得罪大公会，那是能闹着玩的吗？白塔平等的对待一切，但公会和玩家之间有潜规则。一旦得罪了排名靠前的大公会，后果不堪设想。大工会将把人列入自家黑名单，其他工会见了自然不会接收，而且工会管理的玩家也都不会跟黑名单上的人一起下本。郑寻是独狼，喜欢单刷，但不是所有人都有单刷的实力。白塔副本很多不限制人数，但一个队伍最好有四杠七人。有专家算过，结队的生还几率要远远高于单刷。如果被大工会排挤，那真是在白塔的世界观下毫无生存的能力。但不再为郑寻担心，郑寻还装看不见。大家在聊什么？你们刷的太快，我看不清。不说了，下本。等等，你倒是往上翻翻啊！完了完了
，已经预料到二锤被青兰挂悬赏的样子了。青兰的人还不出面吗？以后别说二锤健全，他眼睛瞎。郑寻当然不是眼瞎无知没见识，硬要往标记本里撞。这点青兰的人，最起码昨晚传送室那几位心里明镜似的，他就是故意的。一大清早，负责监控标记本的值班队员就把所有人都喊醒，说有玩家要开本。一般这种情况是其他工会带人挑事儿。本工会的战队队员要迅速集合，并赶到白塔现场守本，弄不好还有真人线下快打。青兰三个战队的人都做好准备了，结果提上裤子，穿好衣服一看，标记本外孤零零就一个人。郑寻监控室内热闹极了，围了里三层外三层的人，青兰的骨干全在。孟一家咬牙切齿的看着画面上那个人影，许官无言的注视着。镜头拉近后，郑寻不只是有所察觉，还是巧合，对着镜头另一面的青兰众人弯起嘴角。有脾气直的一队队员忍不住：“队长，这是挑衅事啊！队长，一个人还敢敲我们青兰的标记本，就算是别的工会找茬，至少也得带十几个人来吧？这十几个人的分配是这样的：五个下副本斗殴，剩下的在外面打架战队的队员年轻气盛。青兰作为豪门，也给了他们底气和过度的自信。郑寻，这是什么行为？敲标记本是偷家，开直播是造势，相当于一个小偷敲锣打鼓到你家金库门口，准备拿炮把门轰了。换做谁都没法忍。现在不只是直播间的普通观众。”其他工会也在看热闹。前二十的工会有个大群，里面是工会的负责人和骨干。这个群平时除了几个废话多的喜欢刷屏，大多数人都在潜水。早上五点半，这群夜猫子有动作了。森淼、李少安，图片：森淼、李少安。晨跑路过，是不是你们青兰的标记本？怎么大门自己开了？群里的其他人在直播间看戏看得起劲儿，正愁没人带头。这下好，无辜的森淼一队队长丢了个雷，把其他人都炸出来。碧玺、黄鹤，哪是自己开的？被人撬了。直播间链接：湘北、杜文署。哪个不长眼的敢撬标记本？九鼎、有雪山，是郑寻最近风头正盛的新人。万事，贺雨欣。郑寻，他不是消失好几天了？明确人呢？出来说话。at 明确，程杰明确，程杰，明确，程杰，叫我干嘛？万事，贺雨欣，还干嘛？你们工会的郑寻下本了，明确，程杰。第一，郑寻不是我们工会的人，明确，程杰。第二，他下本了，我瞧瞧去。程杰进入郑寻的直播间，反手刷了一个游艇。万事，贺雨欣。万事，贺雨欣。老哥，你别太荒谬，你睁大眼睛看看，郑寻开的是谁家的本？程杰人在床上翘着二郎腿笑嘻了，手指飞快输入文字，明确，程杰。哎呦，不好意思啊。走眼了，走眼了。明确，程杰，人家青兰的标记本，贺雨欣，你个万事的急什么？我来喊人。明确，程杰。at 青兰，许官。at 青兰，孟一家程杰专业导游，生怕看不见，专门把青兰的正副队艾特出来。半分钟后，两人都没有回应，其他人这才敢陆陆续续冒头。房门被人敲响，程杰说了声“进”，吱呀一声，门口探进来一个小脑袋，是陶雪晴。程哥起了吗？肖哥，让我把二队训练表给你看看，我调整好了。好，我来看看。两人出门，来到走廊的沙发坐下。程杰问陶雪晴有没有看郑寻直播，看，看了。陶雪晴起个大早，恰好赶上，是开了青兰的标记本吗？要不要跟郑哥讲一下？程杰一手翻着训练表，语气神神秘秘：“你郑哥心里有数。”啊！陶雪晴聪颖过人，一下子明白这里面有什么猫腻，肯定是郑寻和程杰他们商量好了使坏。那。那青兰会不会针对郑哥啊？程杰很不屑的撇嘴笑。郑寻那个刺儿头，他不针对别人就谢天谢地了，何况他现在就是故意针对。放心吧，这次青兰不会有动作的。不知者不怪嘛。青兰工会这边队员们不满的声音越来越大。只要许官一声令下，他们立刻杀到179区。但许官没有如他们所想，都安静。许队在战队和工会的声望很高，他不大不小的一声呵斥，所有人乖乖闭上嘴，谁都不许乱动。程杰说的没有错，青兰被郑寻挑衅到头上了，也不敢轻举妄动。标记本是拿不到台面上的东西，工会和玩家之间默认的潜规则，不代表它是合理的。没有任何人、任何工会能把副本当做自己的私有物。就算有人告诉郑寻这是青兰的标记本，那郑寻也有说辞。谁规定这个本必须得青兰的人开？如果是工会和工会之间还好办，但郑寻单枪匹马，青兰再派二十几个人去跟他讲道理，明显欺负人。豪门工会不能只是求胜，还牵扯到工会本身的形象。如果粉丝支持率降低，玩家印象不好，那么会严重影响工会的运营。
，到时候高层是要来质问的。许官从大局考虑，但队员们咽不下这口气。队长，难道就要容忍他在我们的地盘撒野吗？是啊，队长，这显得我们工会多窝囊。没错，没错。队员又开始议论纷纷。孟一家深吸一口气，冷静点。郑巡开了直播，就等你们气不过，冲出去找他算账呢。他直播间现在快一百万人，难道要让这一百万人把我们工会喷得体无完肤吗？副队这么解释后。队员们明白过来，都不说话了。这郑巡也太贼了。有人小声嘀咕。霍子烟站在最外围的人群，他是除了正副队外最能明白郑巡为什么这么做的人。怪不得郑神让他做好挨骂的准备。不管郑巡到底是为了租人，还是单纯想给许官找点麻烦，霍子烟都得到一丝安慰。不过，真的能全身而退吗？此时，郑巡已经进入白塔一层，准备下本。很多明星玩家喜欢在下本前跟直播间的粉丝互动，但郑巡不喜欢。刚才要不是为了气青兰的人。他是一句话都懒得说，现在目的达到，郑巡就闭上了嘴，惜字如金。今天要下的副本，他已经提前模拟过，和程杰商量好之后，都凌晨一点了。郑巡抓紧时间睡觉，在梦中进入副本，模拟了数十次。这个副本是 S 级，解谜环节有点难，而且很耗费精力。解到最后一个密码锁，郑巡都烦了，他自暴自弃的把木箱扔在地上，手中的充气锤泄愤一落，咔嗒，锁开了。坐在地上的郑巡，这也行，仿佛开启新世界的大门。郑巡的思路一下子打开，最后模拟了四五遍，彻底搞定一切，才出门。此时，郑巡把手搭在进入的按钮上，手环震动两声，提示他有消息。他把直播间屏幕切掉，换成消息界面。是程杰发来的老郑，青兰的人都在看你直播呢，你别光顾着砍 boss， 也嘲讽两句，给他们点颜色瞧瞧。郑巡心想有道理，来都来了，拍下按钮的动作很果断。周围泛着浅色光晕的虚拟方块溅起，郑巡的意识一沉，场景骤然转变。这是一个庞大的迷宫，它的名字叫爱丽丝惊悚回廊。看着像一条条长长的艺术回廊环绕，两面墙壁每隔一段距离就会有一幅抽象画悬挂。这些抽象画每一幅的用色都非常大胆且浓烈，上面画着扭曲的人体、畸形的动物，还有一些神秘的图案和鲜血涂成的文字。偶然一瞥会引起不适，如果长时间的凝视，更让人感觉有一股特别的魔力。再把自己拖进画中的世界。随着副本开启，直播间的观众都看清了眼前的画面。这是什么？画展？迷宫吧？没看见入口有三条路可选吗？上面那是什么艺术大作？看起来真恶心。三条路要怎么走啊？只有一条是正确的吗 ？NPC 在哪？先摇副本难度吧。郑巡向右方走，那里有一张长条桌子，上面蒙着蓝色天鹅绒布，揭开后就是摇号机。欢迎欢迎，欢迎欢迎。这次郑巡懒得拆电线。让他哔哔叭叭想完，怪异尖锐的机器合成声在空荡荡的回廊游走，形成回声，显得周围的场景更加空旷而阴冷。摇号机缓慢地停下来，一颗橙色的圆球从出口滚落，上面标注了字母 S， 一个，一个，只有 S 级。没看见三个球滚出来，还真有点不适应。大家别被郑巡带跑了呀 ！S 级副本可不是什么人躺着就能过的。是啊，昨天685区开了个 S 本，不是只有两个人活下来。总协应该进行人观看二锤下本，都给带歪了。别说，我看前两天还有新人上论坛问刷本次数为二，能不能开三 S 本，真当自己是三锤呢？三锤是什么东西啊？哈哈哈哈哈哈哈！青兰的标记本应该有点东西吧？虽然难度是 S， 但二锤这么直接吗？能行？我看不行。这入口有三个岔路，像是三人本。弹幕讨论的热火朝天，郑巡这边也蓄力完毕。嗨嗨，他把经过的渡鸦摄像机绑来，捏在手里。今天的本是 S 级，大家看到了，难度不低。青兰工会的人也在观看郑巡的直播，紧盯他的一举一动，知道难度不低，还不赶快滚出来有队员嘲笑？这个本就算派上我们一队的精英，也要至少三小时。这位队员话音刚落，扬声器里就传来郑巡的声音：“这次我们说好了不上强度，这样吧， 3 0分钟搞定。” 3 0分钟，郑巡把话放出来，不管是论坛还是直播间，都是一片哗然。半小时，怎么可能？郑巡上次刷 A 级，不是把时间压缩到13分钟内，但那是 A 级本啊，只要带了 S， 不管什么本难度都是成倍的翻。这话是实在话。目前白塔副本最高 SSS 级，但3 S 和3 S 本之间的难度差距还不小，有些本是3 S， 那是因为上限只有3 S。玩家建议总协划分更高的难度，但这事儿总协说了不算，副本难度都是用摇号机摇出来的，他们这边认为制定毫无意义。带了 S 的本，平均耗时在23小时左右。地图大的就费时些，地图小的用时短。但不管怎么说，半小时都是极限操作。
不只是弹幕和论坛，看戏的其他工会也有点惊讶。万事工会，贺雨欣刚刚结束一轮训练，一双长腿翘在桌子上搭着，漫不经心的喝水看直播。正需那句30分钟出口，他噗的一声，水全喷在外面。对面的队友砸过来一只沙发枕，嫌弃的骂了两句。贺雨欣把枕头拍开，手指赶紧点弹幕区确认。我操，还以为是我听错了。正寻真的要半小时刷 S 本？谁？半小时？哪个精神病院跑出来的在发癫，说的什么疯话？雨欣，你少看点科幻片，你的精神已经超出现有的人类认知水平太多了。贺雨欣本来想跟队友讨论讨论，结果反而成了自己被笑话两句。他烦的不行，都滚都滚，跟你们分享点想法，怎么就这么难？其中一个队友看他烦了，笑嘻嘻的凑过来：“谁啊？半小时刷 S 本，又是哪个不知天高的新人？”贺雨欣把虚拟屏幕拖到他面前，看看吧，是哪个新人？我草！队友看清楚屏幕中央那张清俊的脸后，也愣住。这不正寻吗？两锤子封神的那个正寻早就在各大工会出名了，尤其是战队内，这种新人潜力股都是他们未来的竞争对手，不想关注也不行。他要干嘛？抢了青兰的标注本，还要三十分钟通关。队友也惊了，这不是照着青兰的脸啪啪两巴掌吗？青兰工会的人确实已经脸色铁青，尤其是刚才说出三小时的那位，都不敢抬头了。孟一家强迫自己不露出太刻意的表情，尽量平静的看直播，还要安抚那位丢人的队员。不要紧，说不定他只是在讲空话。郑寻从来不讲空话，他说到做到，怕别人不信，还踩着桌子把墙上的时钟摘下来，调到12点，等到12点半我通关。说完，把调好的时钟挂在原来的位置。秒针开始哒哒的转圈，郑寻却不着急开始，而是先进行了一个简要的讲解。这个本是 S 级，如果解谜家砍怪。走常规流程，不管怎样都不可能压缩在半小时内。弹幕一片问号。那你说个鬼啊？耍我们玩？能不能有点耐心啊？正神说了常规流程。是啊是啊，等着看二锤秀不就完了？我看他别翻车了，撬人家标记本还吹牛。做人还是得谦逊点，不然哪天从高处掉下来，谁都能踩一脚。这回弹幕热闹了，郑寻粉和郑寻黑撕成一片。但本人一直在对着渡鸦摄像机讲话。看不到线上那些风浪，因为常规流程行不通，我们要采用一些非常规的方法。在郑寻的左右脚边，各自出现了一个黑色的漩涡状影子，那影子像是两团泥巴，慢慢的抽长、定型。最后，一个矮个子的小女孩出现，还有一个奇形怪状的花东西，半圈住郑寻的身体，是二锤的从属。红姐，还有那鼻涕似的花东西是什么？郑寻的新宠叫小花，我记得原名是不是叫小影？小红帽不爱说话。只喜欢贴着郑寻，上来就要牵手。小影的废话就多了。郑寻，郑寻，好久不见，郑寻，我们出去玩吗？小影的声音介于男女之间，更像什么会说话的野兽。他没有脸，身子也看不清，整个只能用不可名状来形容。郑寻让他安静点，他有重要的任务安排。看见那两个入口了吗？郑寻指着左边和右边，红姐左，小花右。看见障碍别管，有挡路的你们看着办。小红帽踩着小皮鞋，哒哒哒要跑，小影也流着口水要飞走。郑寻一手拽住一个，别着急，我先进。他模拟过这个本，对一切情况了如指掌。弹幕说的没错，这是一个三人本。三人本不是说限制三人，而是至少要三个人下本，从左中右三路出发。爱丽丝这个副本的特色是重解谜外加逃杀，从三个入口进去后就是回环的长廊，中间有数道带锁的门，只有破解画中的谜题，打开角落的密码箱，找到正确的钥匙，开启对应颜色的门，才能最终通关。在这期间，如果密码输入错误，就会激活长廊中的 BOSS， 一种名字叫画师的怪物。这个怪物会追着玩家咬，被他追上的下场可想而知。三个入口都必须有玩家进入，不然过了15分钟后，其他两个无人进去的入口对应的走廊中的画师都会涌入到有人的走廊。15分钟是郑寻在模拟时计算过的时间，只要把这个时间点掐住，就问题不大。郑寻从云空间取出一个黑色的哨子，这是他出发前买的，没什么特殊作用，但是特别响。他让红姐和小花分别守在左右两个口，叮嘱他们哨声响了才能进。把这一步做完，郑寻才只身走入中间的入口。很快，黑暗吞没了他的身影。走廊里面的壁灯次第亮起。郑寻走的速度并不快，弹幕都催他抓紧了。他磨蹭着才到第一个密码箱。从入口到现在路过四幅画，对应的应该是四位数的密码。郑寻摆弄着怀里的箱子，看起来一点都没有解谜的打算。画上有密码，坏了，根本就没看。二锤怎么还不解谜啊？看的人真着急。是画的颜色，还是上面有什么特殊图案？重解谜的本，半小时更没可能了。
。刚才话说到一半，这次的副本要采取一些非常规的做法。郑寻把箱子放回原处，右手摊开，充气锤出现在他手中。大家偶尔要换换思路，不解谜也是能拿钥匙的。砰！他重重一锤，砸在箱子上面，惊了我靠！什么玩意？还能这么解谜吗？这算哪门子解谜？哈哈哈哈！虽然料到了，但二锤还真这么做了呀？这是解谜还是拆迁啊？我好像听到什么声音，卧槽，该不会是怪出现了吧？怕什么来什么，沙哑的嘶吼声自走廊暗处传来，还伴随着什么东西飞速爬行的声音，还真是！我靠，我靠，这玩意长得太他妈丑了！二锤快跑！郑寻不像刚才的大爷遛弯姿态，他捞起钥匙扛着锤子，迈开长腿跑得飞快。要不是收腿及时，画师的牙就要把他小腿的肉撕下来。玩家暴力拆箱会触发副本中的怪，而爱丽丝本中的画师又是无解怪。不能硬刚，郑寻深知这一点，所以他砸完就跑，跑出残影。眼前有一扇红色的门，正好对应他手中的红色钥匙。郑寻开锁踹门，一气呵成。进门后，用身体顶住门板，把怪锁在外面。铁门被正确的钥匙打开后，在关闭时自动封锁，怪进不来。弹幕跟着松了一口气。还好还好，差点以为二锤要没命了。就说二锤这么玩，肯定要翻车。幸好跑得快，这回还是老老实实解谜吧。你看他哪像长记性的样子！卧槽，他又举锤子。郑寻确实没吸取教训，他找到第二个密码箱后，又来了狠狠一锤子。这次开出的是蓝色钥匙，被锁在门外的怪重新开始叫唤，门锁自动开启，他一头撞进来。郑寻瞥了一眼，拔腿就跑。又来了，又来了！我都开始紧张了。许愿下一个是蓝门，怎么这里有岔路啊？眼前出现了一个丁字形路口，郑寻没有半点犹豫，转身跑到右面那个。画师紧紧追着他，在路口没刹住车，装在墙上震掉两幅画，张牙舞爪的也跑进了右边的路。第一视角摇摇晃晃，紧张感和压迫感极强，切换到郑寻机位的观众们提心吊胆。终于，一扇门出现，怎么是白门啊？我靠，怎么办？怎么办？二锤，那把是蓝钥匙，完了完了，这把凉了。那另一边是蓝门，跑错了。这下郑寻，郑寻看起来面色如常，高速的跑动让他除了喘息声音急促外，没别的变化，在白门前，他停下脚步，丢掉手中的蓝钥匙，一锤砸向了门。这也行，行吧，他不都进去了？操，行什么啊？门是开了，怪也放进来了呀。弹幕说的没错，强行破门就意味着这扇门也没办法拦住怪。郑寻拎着锤子继续玩命跑，这场解谜游戏彻底变成了大逃杀，所有直播间观众的心都被高高提起，总协的人都已经在直播间挂出提醒。有心脏病的观众酌情谨慎观看。前十五分钟，郑寻就在拆箱子、拿钥匙，钥匙开不了门，被怪追着咬的过程中循环往复。每当他拿到一个钥匙，弹幕都在许愿下一扇门一定要是对应颜色的。到最后，没有人关注解谜的事儿了，都在看郑寻到底什么时候被咬死。论坛的投票贴挂在首页第一条就没下来。然而，身处副本中的本尊似乎游刃有余，还有精力看看表，算时间到没到。他一看表。弹幕才想起来十五分钟这回事。对了，十五分钟，不是说十五分钟后让两个从属出发吗？我真搞不懂郑寻，他为什么不留一个保护自己啊？是啊是啊，不然怎么会弄得这么狼狈？话说这个迷宫三条路，到底有没有一条路是正确的啊？等会儿红姐他俩进来就知道了吧。所以郑神现在要咋办？怪还追着呢。郑寻拆箱子已经拆得非常熟练，他也瞄中角落里的密码箱，一锤飞过去。箱子应声而开，里面掉出一把绿色的钥匙。我都不敢许愿下一扇门是绿色的了。都行吧，反正从刚才开始，不管对不对，二锤都是直接一锤把门干掉。妈了妈了，仿佛故意和弹幕唱反调。这次的门真的是绿色，一切在郑寻的预料之中，和他模拟过的路线分毫不差。出乎意料，他把充气锤收起，用钥匙开门。郑寻的动作利落干脆，跑了这么久也没见他的体力消耗多少。大门重重的关闭。把怪拦在外面，只能无助的嘶吼。郑寻抬起手腕，看手环上的时间， 1 5分钟刚好到。他缓了一口气，把口哨从衣服领子拽出来，叼在口中。哨声嘹亮又绵长的响起，回荡在整个迷宫。弹幕又来了讨论的性质：这口哨是什么秘密武器？不知道啊，没见郑寻在哪个副本的奖励中有这玩意儿，大概只是普通的口哨吧。那有个鬼用啊！我看郑寻也别瞎折腾了。红姐和小花不会听不到吧？那不全完了？郑寻吹了十秒钟后，舌尖一顶，黑色的口哨又落回他的脖子上。他没有立刻动作，而是垂下眼皮，竖起耳朵，像在听什么东西。
，二锤干嘛呢？傻站着等什么呢？我好像听见了什么动静，越来越近了，是怪，好像什么东西塌了的声音，不像怪能搞出来的。卧槽，快快，快切另外两条走廊的视角，红姐和小花要把这副本铲平了。画面切换，另外两条走廊，或者已经不能称之为走廊了。小红帽的兜帽因为急速的跑动而落在后背，他手中那个看起来只能给小女孩平添几分可爱气息的小篮子，此时变成了杀伤力巨大的武器。他对于密码箱看都不看，直接暴力连环破门。不愧是前三 S 副本高危 NPC， 身后的怪完全追不上他的速度。至于小影那边就更不用说了，这位刚刚被郑寻收走的从属自身就是最坚硬的武器，仿佛一枚鱼雷，见门撞门，见墙撞墙，走最短的路径要到主人身边去。郑寻听到他们搞出来的巨大动静后，满意的笑了笑，扛起锤子，继续按照原来的节奏撞门。接下来的15分钟，对观众、对怪、对爱丽丝的副本来说，都是一场噩梦。在最后一分钟，郑寻和他的两位从属顺利汇合，在他们面前是最后一扇通关的门。弹幕发出连串的问号和成片的卧槽。画面中的郑寻把手搭在门把手上，微笑：“红姐，来手致爱丽丝，庆祝一下。”小红帽从他神奇的篮子里拿出一个老式收音机，打开开关，就是悠扬的钢琴声，美妙的琴声搭配着眼前如同被轰炸过的长廊和碎裂的画框，一切看起来具有非常破碎的艺术气息。爱丽丝副本总共给出三项奖励：随身的门星号一，随时变大变小，方便携带，看起来像一块长方形的盾牌，实际上也能当做一块盾牌；无限续杯的水壶星号一，居家旅行良品，穷人必备物之一；降级卡星号一，副本难度降一级，可把你开心死了吧！菜鸡郑寻拿到的就是这三样，不知道是不是因为只有 S 级，这次没有从属可收。但想来想去，他在副本中遇到的怪只有那个丑兮兮的画师，不怎么可爱，还很无趣，只会张着大嘴咬人，也没什么收的想法。任务完成，郑寻把两个从属和奖励都变回数据，存到手环中，没事人似的要从白塔走了。弹幕还没反应过来，这就结束了。惊心动魄的三十分钟，没想到还真的是三十分钟。郑寻真就这么顺利地刷完了青蓝的标记本，比起这件事，还是二锤的实力更可怕一点。二锤到底是什么来历啊 ？S 级单刷三十分钟，我已经说不出来话了。不只是直播间的普通观众在震惊，各工会的骨干也是久久没有回过神。万事工会内几个围在一起的队员中，有人啧啧两声，真可怕呀！这新人，我还是第一次见识到这么暴力的过副本，或许能引起新的潮流，以后大家都没必要解谜了。得了吧，那也得到郑寻这种体力和实力。那走廊的距离可不短，让你被无解怪追着跑半个小时，你行吗？干嘛非要莽呢？不还有解谜环节吗？雨欣，你说说呢？贺雨欣从一开始的看热闹，到现在满脸深沉凝重。我得去找下队长，干嘛？问问他能不能把郑寻买过来。难吧？郑寻不是自己开工会了，那就只能把他做掉了。兄弟，你清醒一点，别二极管，不是什么东西得不到就要毁掉。哎呀，你不懂，贺雨欣保持深沉不到五秒，破功。万一哪天郑寻要针对我们，那可就麻烦大了。贺雨欣说的这种麻烦，青兰公会是真真切切感受到了。爱丽丝副本结束后的二十分钟都没有人说话，其他队员被郑寻展示出的强大实力彻彻底底地镇住，回过神来，看着脸色不善的正副队，更是不敢说半句话。小偷来家门口开炮，还成功把家偷了，全身而退。孟一家简直要把后槽牙咬碎，这个郑寻。简直欺人太甚！副队一开口，其他人跟着应和两句：“是啊，是啊，不解谜就硬莽，哪有这样下本的？侥幸吧，这个副本的怪级别不高，我看也是附和的人生多起来，似乎越说越理直气壮，到后来情绪都有点无法控制了，又开始骂郑寻。”霍子烟在人群外觉得他们说的不对，想替郑寻辩解两句，又想起对方的嘱咐，有人敲了两下桌子，不中，是刚好能让所有人听见的力道。是许官，许队长站起来。回身面对着神情激动的队员们，沉声开口。看见别人在副本中有所表现，一味的将其视为侥幸，是傲慢的心理。所有从副本中升环的玩家都有他的能力和本事。有时间议论别人，不如抓紧时间复盘。上次副本的回放都看完了吗？许官一声命令，所有队员连忙行动起来。该练体能的练体能，该看回放的看回放。训练室又重新回到往日的步调后，许官才起身离开。孟一家想叫住他。但看许官的周身低气压，又不得不放弃。在走出门之前，许官深深看了一眼霍子烟，关上训练室的门。这目光看得霍子烟有些无措。从白塔出来后，绕过所有的媒体和粉丝，郑寻上了一辆没有任何灰灰的黑色轿车。等他开门上车，车辆立刻开走，没有片刻停留。
，戴着鸭舌帽的司机是程杰。程杰的心情好极了，明确和青兰大的恩怨没有淡小的矛盾比比皆是，相当于出了一口恶气。但他还要挖苦郑寻两句：“你现在的牌面是真的大，连我这个榜上有名的明星选手都要给你开车。”郑寻拿出手机鼓道，随口一应：“等兄弟有钱了，少不了你的那份。”得了。别给我画饼，程杰打方向盘，拐了个弯，给谁发消息？接下来还要干嘛？你有许官的联系方式吗？发我一个。问肖哥要，许官一般不加人好友。哦，傍晚时，郑寻才从肖俊那里要来了许官的联系方式，发送好友申请。许官刚结束训练，冲了个澡出来，就看见手机屏幕亮了。他解锁屏幕，好友申请弹出。郑寻，申请添加你为好友。许官坐在床的边沿，想了两分钟，点击同意。之后，他把手机放到床头，正准备找手环看今天的副本回放。嗡嗡三声，有新消息，是郑寻发来的。你好，许队，我是郑寻。第一句开场白看起来很正常，紧接着是第二条，冒昧打扰，有事咨询，语气算得上礼貌。然后是第三条，我想租下贵公会的霍子烟选手，请问许队意下如何？三条看完，又有第四条发过来，不答应的话，明天把你们547的本撬了。燕国地图太短了，就四条，图穷匕现。547区的副本是青兰的下一个标记本。如果勉强为郑寻说话，说爱丽丝本是个巧合，那么这回的547怎么也说不过去。郑寻有各大工会标记本地图，地图是谁发给他的也不难猜。许官退出聊天页面，从通讯录里面找人，他发给肖俊：“你给了郑寻地图。”言简意赅的一句。这个时间是晚饭后不久，他猜测回复的时间不会太长。但萧俊简直是秒回，怎么会？想拿到那份地图，巡回工会还排不上号。萧俊否认了，但傻子才信他的话。许官把这件事从头到尾思考了八九分钟，包括547的副本，还有明确的态度，这才给郑寻回消息。霍子烟不会租， 5 4 7的本也不会让。半分钟后，郑寻回了，只有一个表情，微笑。许官看了一眼后，把手机往床上一扔，取毛巾擦头发去了。另一面，明确工会。郑寻看到消息后，把筷子往餐盘里面一丢。这许官真是油盐不进，软硬不吃。肖富会就在他对面，两人正在明确的食堂。过了饭点之后，食堂内的人就不是很多，只有零星的三四位，磨蹭着不走，是在偷偷听他们这一桌说话。许官不会由着人踩在他头上放肆，他不是那种知难而退的人。肖俊垂下眼睛，看着郑寻面前那盘丰盛营养的晚餐，微笑：“我打来的晚饭好吃吗？”郑寻吃了半天，别人打来一口没动的饭，一听这话。没有愧疚，反而猛塞两大口，咀嚼，特别香。什么东西吃的这么香？程杰绕到郑寻这一桌，从餐盘里夹走一颗肉丸，是很不错。程杰、萧俊的笑容更深，帮我去再打一份。傅会，为啥是我下次副本不带你？我去，我去。程杰乖乖过去打饭，窗边的餐桌又剩下两人，想出的气也出了，是不是该适可而止了？萧俊喝了一口一次性水杯中的热水，谁说我想出气了？郑寻用筷子拨弄肉丸。看上去又没有胃口了，嗯，难道你真的想租霍子烟？当然，郑寻用力点头，不只是因为便宜吧？昨天的通电话，你在敷衍人呢。我看过霍子烟下本的视频，郑寻放下筷子，两手臂向后勾着椅背，抬头看天花板彩色的吊灯，他很有天赋的，但是心态不好，咋回事呢？青兰的未解之谜之一，初到惊艳所有人的霍子烟，怎么会在首秀后一蹶不振？跟一队那个副队有关。郑寻的话让萧俊一怔。你怎么知道？孟一家看上去对霍子烟很不错的。嗯，大家都这么认为吧？郑寻含糊回了一句后，就没再继续这个话题。这时候，程杰端着餐盘返回，盘子里是和桌上那份一模一样的饭菜。回来了，回来了。程杰说：“肉丸没了，剩下和刚才一样。”有劳了。坐把程杰坐在肖俊旁边，郑寻拖着下颌看窗外的夜景。我想买个房子。嗯，程杰竖起耳朵，买房子。你钱攒够了？不够。所以我打算去哪里捡个漏？程杰琢磨着郑寻的话，忽然一拳敲在桌子上。正在挑胡萝卜的肖俊皱了下眉：“肖哥，对不住，对不住。”程杰赶紧道歉，然后马上把话引向郑寻：“你不会准备去哪里抢吧？我跟你说，老郑，咱可得清醒点。撬了青兰的本就算了，可不能把人家老巢给霸占了呀！想什么呢？”郑寻有点受不了他的脑回路：“我一个人哪里需要那么大地方？居然是这个原因吗？也行，只要你别昏头就行。你想买哪样的？要是开工会。”我建议你租一层写字楼。写字楼，郑寻说：“还是太大，我用不掉那么多空间。那你也得为以后考虑考虑吧。工会开起来了，总得买选手
、买助理什么的。那么些人上哪儿住？总不能塞进抽屉里啊！我不需要那么多人，我一个人。你一个人成杰杂吧？着这几个字，大金又捶了一下桌子。什么？你一个人？一人工会？怎么不行啊？不是不行，你一个人玩，开什么工会呢？多人本怎么办？大型本怎么办？租人啊？我这不是忙着搞定第一份合同吗？再说了，个人玩家很多本没办法下，那不就亏了？郑寻的算盘早在他准备开工会的时候就想好了。他仔细翻阅过那本新手指南，了解了白塔所有的副本类型，还借了明确的图书室。那地方常年没人进，都落灰了。他在尽可能多地认识这个世界以及工会的运作。现在白塔降临已经有七八年的光景，人们从一开始的恐惧到适应，成立玩家总协会，由大的财团支持的各工会也渐渐步入正轨，把松散的玩家组织起来，在这其中选出最优秀的一批成立战队。慢慢有了现在的样子。白塔副本分为普通副本、材料本、屈服、生死本等。普通副本分成不等的难度，最高为 S S S 级。材料本会掉落材料道具等，没有进入次数的限制。屈服生死本就是正寻下的第一个本，算普通副本的一种变形，但对于整个区而言是决定命运的副本。如果没通过，所有人都会消失，没有一丝踪迹。虽然白塔副本的危险性从未减少，但有了工会的存在，这种危险伴随着一种商机。诱人的奖励吸引着大批玩家涌入，高水平的战队选手享有极高的地位，受到广泛的追捧。除了白塔产生副本，总协也会定期举办各项赛事，使用科技制作虚拟副本，邀请各战队参加。在这其中，最受关注的又是每季度一次的全明星赛。全明星由积分靠前的工会，通常是前二十派出当家选手参赛。这场赛事如果拔得头筹，会有大量的积分奖励和物质奖励，而且能为工会带来广泛的关注度。总之是好处多多。如果想参加全明星赛，首先要有工会。个人玩家是没有机会的。一想到类似的比赛，作为个人玩家都无法参与，郑寻就觉得这个工会办的事有必要极了。郑寻把他的想法简单说了说。程杰全当他刚从精神病院跑出来，没适应现代社会，终于把讨厌的胡萝卜都挑出来的萧俊说话了。想法不错，但如果想要参加那些由大工会主导的比赛，比如全明星，你需要很多积分，非常多。大概要攒多久？十年左右，那我可能活不到那么长，所以我劝你立马解散巡回，加入明确。郑寻换了个坐姿，两手交叉垫在额头上，左沉思状。见他如此苦恼，程杰被影响，连大气都不敢喘。片刻，郑寻两手下落，抵在下颌，专注的眼神望向萧俊，开口：“无所不知，无所不能。”睿智又理性的明确附会：“萧俊，萧哥哥，请问你有什么高见？”程杰在旁边都无语了。原来你在那儿冥思半天，是想着怎么拍马屁。郑寻丢给他一个你怎么这么幼稚的眼神。赚钱不寒碜，萧俊还真吃这一套，给他指了一条明路。下一次的全明星大概在两个月后，就算你不休息刷本，把自己累死，也拿不到比赛的入场券。所以，总协也会派自己人参加到全明星赛，因为他们的工作人员大多都是文职，根本应付不来高强度的副本，所以每年这个名额都是空缺的。郑寻眼睛一亮，但他还有问题。那么，请问肖哥，已经有工会的玩家可以报名成为总协的工作人员吗？当然，为了平衡各方势力，大工会的管理层和高层很多在总协都有挂职。有白塔在的世界，随时随地都有牺牲，人手没你想的那么充足。那么，再问肖哥，我该怎么毛遂自荐加入总协？总协不比工会，有大的财团在背后撑腰，还能通过直播和下副本获得大量收益，热度才能转化成资金。而你现在又是自带流量的大热门，如果你提出申请。我想他们是愿意接收的，那我不过你还需要一个引荐人。萧俊微笑示意，郑寻则苦着脸。好吧，你说又让我帮明确打几个本，我要的不多，算上上次为你提供的标记本地图，两个加到你给明确的租借合同里。行，郑寻咬咬牙答应了。萧俊得到他的承诺后，也正好吃完了晚餐，除了胡萝卜，今晚好好休息，等着好消息吧。许官自从回复郑寻不会让出547的标记本后，连夜召集了一队开会。会议室内灯火通明，鸦雀无声。明天早上八点，五百四十七本六号白塔下本。许官背对着白板，对会议室内的四位队员说：“四位队员三男一女，唯一的女队员汪书桐是偏冷静的性格，她有些担忧队长会不会太匆忙了。过去我们下标记本都要提前准备至少三天。”坐在他对面的寸头男队员尹乐兴反驳道：“郑寻都爬到我们头上来了，难道放任他撬了工会所有的标记本吗？”“我不是那个意思，我是说。”不该让郑寻带偏了我们的节奏，没有时间再犹豫了。如果这次再任由他撬我们的本，那青兰的面子往哪里放？两人你一句我一句
，眼看着情绪都有点失控，许官反手敲了敲桌子，示意他们安静。孟一家待他们互相别着头不说话后，才开口：“许队的决策没有错，书童准备充分当然是好的，但是郑巡小肚鸡肠，不会善罢甘休。他已经在针对我们工会了。”孟一家的话刚说完，唯一一个从开头到现在都没有发言、昏昏欲睡的男队员忽然笑了一声：“你有什么看法，明轩？”孟一家皱眉问。罗明轩在一队中算得上资历老的，就比许官晚一年加入。如果不是他的性格太散漫，不喜欢操心，这副队的位置还真轮不上孟一家。孟一家对他有意见，但碍于许官信任他，所以不好把自己的情绪表露太明显。他总是怀疑罗明轩在背后跟许官说过他的不好，但没有证据。孟一家的副队位置是高层给的，许官对此只是没有反对。他更信赖的人是罗明轩，因为这点，孟一家经常感到不安心。我妈。当然是跟着队长和副队走。罗罗明轩拖长声音：“你们说的都对。”明轩梦一家虽然微笑着，但很明显对他的回答不满。你是一队的老队员了，你的意见想法也是很有参考价值的。啊，原来我说话这么有用呢！罗明轩干脆趴在桌子上伸懒腰，我还以为我可有可无呢。你好了，许官打了个圆场，他不喜欢看到队伍内矛盾重重。明轩不想发言，不用勉强他。梦一家吃了个闷亏，身体向后靠在椅背上，也不再多话。每次都是只要发生口角。许官表面上调停，但实际上在偏袒罗明轩。罗明轩的话也暗含深意。当年霍子烟伤了孟一家那事儿，全队只有他在为霍子烟说话。孟一家隔着门听到过他和许官争吵。霍子烟是有天赋的，许官你是瞎的吗？一队下的副本都是高男本，如果失败，死的比谁都惨。如果有人拖后腿，会害得全队死无葬身之地。许官，你就这样放人这么好的苗子被埋没？整段争吵以罗明轩单方面的谩骂和斥责为主。他敢这么指着鼻子骂，说明跟许官的关系也是真的好。过了很久，才听见许官说话，声音有点疲惫。够了，明轩，你在我面前可以发泄情绪，出了这道门，关于这件事一个字不许再提。许官能不明白其中的苟且吗？他只是为了保护战队的其他队员，妥协当时的工会高层内斗严重。孟一家背后是一方势力，许官如果不装傻退让，就会把一队、二队乃至三队的部分队员推到火坑里。在白塔的世界观下。让一个人无声无息的消失太简单了。这场事故最终以霍子烟被下到二队为结束。许官对此没有发表任何异议，而罗明轩的性格则变得更加捉摸不透。但他不会明着抵触孟一家，一队表面上和谐了。然而最近高层又有变动，孟一家最近情绪起伏较大，也与这件事有关。他不能容许任何意外发生，不管是霍子烟还是远在明确的郑巡，没有人能动摇他的位置。关于547副本的行动已经非常明确了。许官是说一不二的人，轻易不会改变想法。他召集所有人来开会，比起商量，更想通知。剩下就是讨论具体的细节和安排等。会议开到九点半才告一段落。许官让所有人回去早点休息，不许玩手机，养精蓄锐。临走时，汪书桐犹豫着问了一句：“队长，郑巡的性格看起来不像很小气的人，他为什么会这么针对我们工会啊？”汪书桐细腻敏锐，对郑巡也有一定的了解，仔细研究过他的三次副本回放。尤其是第二次，他很明确，那时算不上有深入的交往，但他把一个副本重复刷了几十遍，能看出最后都有些急躁了。如果心里没有救人的想法，郑巡大可以原地摆烂，他没必要一遍一遍的冒着生命危险进入。虽然性格古怪，但仍能看出郑巡的秉性并不坏。汪书桐问出口时，孟一家刚走到门口，听到了这句问话，他想听听许官怎么评价，但罗明轩反而先开了口：“你说郑巡？”他笑嘻嘻的，会议结束后就来了精神。这我可就不困了，书童妹妹，你讲的对，他那个油瓶倒了都不带扶的性格，居然费这么大力气折腾，我看是咱们青兰得罪了他才是。听见罗明轩向着外人说话，没等许队发火，尹乐心先不愿意了。罗哥，怎么能是我们的错？是他不长眼睛，动了咱们工会的东西。那怎么了？我们也可以抢他的呀，没本事就别说话。哎，尹乐心的后脑勺被抽了一巴掌，憋屈极了。面对多年的好友，许官的态度没有那么紧绷。他斜了罗明轩一眼，他要租祸紫烟，那不能让罗明轩一秒严肃，小祸咱可不能放。他下一句就是，但可以让郑巡加进来。汪书桐没忍住，捂住嘴笑了。许官无奈的看他一眼，想得到没？让他进一队，你把位置空出来，我的位置给他。老徐，你的队长让我当当。哥，你这是蓄谋已久啊！尹乐心一句话脱口出，把所有人都逗笑了，连许官眼里都有了笑意。听了全程的孟一家脸色沉下来，一言不发的离开。不论出发前夜的气氛有多好，真正到了白塔前，青兰一队所有人除了罗明轩的脸色都很严肃。原因之一
，是他们要面临不知道几个 S 的副本。原因之二是他们不知道郑寻会不会出现，怎么出现。青兰宫会有专门的直播间，有专业房管，提前一小时发出预告。这时房间内的人数有两百万，毕竟是豪门，多年积攒了大量的粉丝，每次下副本都是万众瞩目。许官带队进入白塔，先进行一番副本前的布置。白塔内有悬浮的球形摄像机，正在围着他们拍摄。青兰下本了。这么突然，青兰向来谨慎，一般提前一周计划，提前三天预告。这次突发的下本，应该是被郑寻刺激到了吧？不至于吧？郑寻上次说不定是歪打正着呢。他又不是瞎的，弹幕都刷成那样了，就是故意装作看不见。青兰和二锤到底有啥矛盾？谁知道呢？这次二锤应该不会来了吧？青兰人都到了，总不能当着面抢。他哪里还有脸来？上次就是强抢。青兰直播间当然有很多工会粉和战队粉。向着自家人说话的多，骂郑寻是小偷的多。不管弹幕讨论的怎么激烈，都不影响选手们的讨论。在许队分配任务的间隙，摄像机停到罗明轩的左侧，他对着镜头单眨了下左眼。哈、啊、哈、啊，明轩，轩哥，轩哥。罗明轩因为颜值突出，拥有大批女粉，尹乐心就在他左侧，被乐的打了两个冷战。哥别这样，兄弟之间不需要这个。罗明轩刚准备回对他两句，突然白塔的大门被人从外面推开，冷风灌进来。哎呦！让青兰上下，从战队到粉丝，恨得牙根都痒痒的。某个熟悉的声音出现了：“都在哪？”真巧，塔内的五人齐齐转头，看见站在门口背着光的郑寻。尹乐心咬着牙问：“你来干什么？又要来抢东西？”“当然不。”郑寻摇了摇头，一脸的人畜无害。“那你来干什么？我随队呀。”郑寻晃了晃脖子上挂着的工作证，上面有“随队记者”四个字。同时，一个印有总协会徽的黑金色球形摄像机飞到他身侧，有正上岗，童叟无欺。是二锤，正神啊！锤锤，我的锤锤，楼上够了啊！都是兄弟，你恶心谁呢？青兰的直播间有几个路人，算郑寻半个粉。看见他露面后，激动的发了几条弹幕。但这毕竟是青兰地盘，很快工会粉出来闹了，偷了别人家的东西还敢来，多大脸！小偷，小偷！许队，快把他赶出去！郑寻的粉丝在直播间固然少，但以一当十，战斗力惊人。哟。这就是豪门工会粉的素质啊！真是开眼了。咋了？你们青兰是宇宙的主宰，怎么不说白塔是你们家盖的？少在那里逼逼，有本事你去抢他的呀！这下好了，工会的粉丝和郑寻的粉丝起来，双方在直播间发言规范允许的范围内，亲切问候了彼此的户口本。不得不说，被工会粉团团包围的一小撮郑寻粉真是勇得很，居然能吵出势均力敌的架势。眼看着双方言辞越来越激烈，房管下场进了几个用户的言，稍微安静了些。白塔内，郑寻一个人和对面的五个人对峙。他亮出自己是随队记者的身份后，所有人有惊讶的表情。尹乐心小声问汪书桐：“啥是随队记者？”汪书桐换了一个牌子的隐形眼镜，不舒服，看谁都像翻白眼。他耐着性子给人解释：“随队记者是总协的一类工作人员，跟随各大工会下本，跟踪报道，偶尔也充当解说。那之前怎么没见过？因为太危险了。总协很多都是文弱的读书人，谁能冒着生命危险？”跟我们这些粗人下本啊，汪书桐自比粗人，但他的学历并不低，何况现在有直播，这个岗位形同虚设。汪书桐说的不错，随队记者是当初总协领导脑门一拍设计的一个岗位，这岗位设计的时候没想那么多，等到公开出来才发现压根无人报名，就只好连年空置，马上改制后就要废除。肖俊这个万事通第一时间想到了该岗位，立刻给总协的朋友打电话确认岗位是否还在，得到肯定的回答后，他才笑着言道：“我认识一个新人。”想推荐给你们做随队记者，他要求不高，只要你们总协在各大比赛派人上场时留一个名额给他。朋友一听那可好，反正他们总协随队记者没人来，各大比赛也没人去。他问是哪个冤大头在做善事，听到郑寻的名字，更是差点把大腿拍断。这事儿确保吗？好好好，老肖，你可一定得让郑神来啊！看来这位也是隐藏的郑寻粉。肖俊的朋友和他一样靠谱，连夜给郑寻把工作证和总协专用的拍摄设备送来。让小郑先把牌挂上，手续可以后补。我们总协这边给他单开了一个直播号，只要打开摄像机就连上了。这位朋友用一晚上的时间把称呼从郑神变成小郑，听语气得意又激动。郑寻也没想到这么快搞定一切。他早晨刚起床就看见一个精致的天蓝色礼盒摆在床头，这是什么？总协送给你的礼物。肖俊恰好出现在门口，给郑寻解释礼盒的来历。啊，这么快郑寻拆礼物的手法是熟悉的粗暴。包装纸撕的奇形怪状，我还以为至少要五六天。我联系了朋友，他是你的粉丝
，连夜加班搞定了。我还有粉丝啊！郑群的手指勾起记者工作证，眼睛笑得眯起来。有粉丝可真不错，怪不得你们都劳心费力的经营。这算什么？以后你的名气越来越大，说不定会有土豪粉给你的工会砸钱，帮你运营。这么好，看你的本事大小了。郑群就这么轻而易举的得到了随队记者的身份，过程比他想象的容易得多。但有一点不足。他没有时间模拟今天的本，按照以往的惯例，郑寻会在下本之前利用睡觉的时间模拟副本。当初不比现在，对于 S 级的副本，郑寻只要模拟个三四遍就能搞清楚大致走向，再来个八九遍，基本上能把所有关卡的套路摸清。除非有个别的 BOSS 比较变态，以及地图太大，现在的他已经不需要耗费太多精力在模拟这方面。这次的情况不太一样，他给许官发消息去547区，其实是虚晃一招，真正的目的在下一个。但他看到记者工作证后。又临时改了主意，就去547区。于是郑寻出现在这里，总协给郑寻配了最好的麦，因为他提出会有现场解说。郑寻把设备带好，抬手一拨飘在半空的摄像球：“喂喂，大家听得清我说话吗？看得见我的脸吗？”总协的直播间同步声音和画面。二锤，二锤出息了，居然混到总协了，不愧是二锤呀、啊！哈哈哈，这不得把青兰的人气死。二锤要解说副本了，随队记者这个耗材岗。居然有人上了，那可是二锤啊！谁号谁还不一定呢。总协的直播号这边瞬间涌入三十万人，比每次直播都热闹，还因为技术受限，差点把直播间弄崩了。郑寻的粉丝像找到了家，很多路人也好奇他作为高玩，在副本中要如何表现，要怎样解说。随队记者是不需要出手的，他们只要保护好自己就行。所以郑寻看见危险，会不会袖手旁观？他和青兰已经算半个冤家了，在下本的过程中，会不会互相使绊子？因为太多人好奇了，越来越多的人涌入到直播间，总协的人要乐疯了。有热度就有赞助，有赞助就有钱。作为万年穷鬼的总协，终于迎来曙光。郑寻半路出家，做记者还有模有样。直播间的观众朋友，大家好，我是新来的随队记者小郑，欢迎大家收看由总协直播的青兰公会547区六塔副本。本次直播将由我来全程陪伴大家度过。下面先让我们认识一下今天下本的青兰一队队员们。首先是汪书桐汪队员。郑寻右手拳起，比了个虚空话筒，递到最近的汪书桐。汪书桐张了张嘴，不知道说什么。嗯嗯，汪队员说的非常有道理。尹乐星队员怎么看？尹乐星瞪着眼睛，恨不得咬掉他一口肉。没错没错，尹队员说的太好了。那罗队员有什么想法呢？罗明轩笑眯眯的，是唯一一个配合郑寻废话采访的人。我赞同尹队员的看法。好，非常好。下面我们再来采访一下郑副队。孟福队对于此次副本有信心吗？孟一家挤出一个官方的笑容。当然，我相信我的队员们，只要外人不插手。太对了，太对了。那么最后是我们的青蓝王牌许官许队长，请问许队，你认为这次你们五人都能活下来吗？许官没有被他激怒，平静的问了两个字：挑衅。哈哈哈，那怎么可能呢？郑寻前面还是吊儿郎当、炒热气氛的模样，忽然面容一整，微笑，笑意不达眼底。我是真心问的他，很少冷脸。这样雕琢出来的微笑和冷淡的眼神，衬得他像白塔内冷漠的高危 NPC， 精密运作的嗜血机器。那表情稍纵即逝，不等在场的人有什么反应，郑寻转过来，面向摄像球。好，大家都很有精神。我们现在下本，祝各位好运。砰！他一拳凿在蓝色的开始键，烧焦的气味弥漫在空气中，所有人再次睁开眼睛。入目是一扇废弃的大门，大门的表面被画了图案，像海洋生物的万族。再向上看。一只巨大的卡通章鱼立在大门之上，它身上的彩漆因为常年的风吹雨淋而变得模糊，混成一缕缕流下。眼睛的部位被挖去，形成两个空洞的孔，看上去怪异又渗人。这是一个无人的乐园，空旷寂静，衰败不堪。青兰的五人看上去脸色都不太好，以这个副本给人的压迫感，估计难度不会低。所有人都在紧张不安，只有一个人仿佛缺根筋似的赞叹一句：“哇，好大一只八爪鱼！”郑寻啧啧道：“哈哈哈哈哈，笑死了，气氛全没了。二锤是不是馋了呀？鱼之大，一锅炖不下。认真一点啊，还在副本里呢。”郑寻夸完之后，见其他五个人都回头看他。哦，关注选手状态是吧？请问尹队员对这只章鱼有什么看法？尹乐星气的什么话都没说。那罗队员呢？郑寻发现罗明轩是唯一配合他的，主动递过话筒。我认为白卓很不错。罗明轩的确很给面子。有郑寻这么一搅乱，不得不说，其他人的心情都放松了些。许官的目光一一看过他的队员，像是在确认每个人的状态。摇号，然后我们进去。
，往常是许官亲自摇号，毕竟摇出来三 S， 只有队长能背得起这口锅。但这次孟一家抢了个先，我去吧。许官没多说什么，点头同意。孟一家前往摇号机所在的长桌，好像是怕郑巡突然搞鬼，回头警告了他一眼。郑巡没给眼神，但嘴巴闭得紧紧的。罗明轩凑过来，你怎么不报道？说好的随队记者呢？郑巡不装深沉了，巴巴开讲，你当我傻呀？万一没咬好，赖在我身上，那怎么办？锅背了一次就算了，他可不想再背第二次。罗明轩笑了笑，两手插在裤袋里，等待摇号结果。叮叮当当的音乐声响过后，一只橙色的小球掉出来，又吐出来一只 ，S S 级， 2 S 码，又来。说起来 ，S 级副本是不是也太常见了？以往从来没见到这么多，概率问题吧？青兰考察过的本，级别都不会太低，我更愿意相信是郑巡的体质问题。二锤这家伙开盒自带一个 S 啊，感觉这辈子见的 S 级都在正神这里了。二 S 是当之无愧的高难本，孟一家的脸色不好看。队长许官摇摇头，无需解释，都把武器拿在手里，随时准备战斗。书童，解谜的部分还是你来。好，我知道了。乐心，你跟着书童，解谜时要掩护他。好，一家和明轩随机应变，遇到 BOSS， 我们三个先上。没问题。许官最后看向郑巡。下意识以为他是自己的队员，你郑巡老实站好，许队有事吩咐，我看心情帮忙算了。不愧是豪门一队，心态和整体素质都是一流的。面对 S S 级副本，很快调整好状态，他们准备从大门进入乐园。吱呀，没有风声，没有任何力量推动，大门自动打开。五人心里一寒，郑巡把摄像球拉过来，让直播间的观众能注意到这一幕。看看他说，不愧是 S S 级副本，自动感应大门。牛啊！有了上一回的经验，这回没人理睬郑巡，好端端的悬疑气氛都被他搅乱了。几人以为进门之后郑巡就能恢复正经，那他们可真是想错了。他们经过一条走廊，走廊的一侧悬挂的人偶突然挥动手臂，咯吱咯吱笑起来，吓得汪书桐差点惊叫出声。郑巡在旁边来一句：“热感应自动人偶，很棒。”不一会儿，他们路过一片手绘墙壁。当尹乐心转过头，墙壁上的人脸忽然流出血泪，从笑脸变成哭脸。让他毛骨悚然，结果一偏头，看见郑巡凑得极近，脸几乎贴上墙面。后现代美术看不懂，但挺牛。尹乐心强忍住不挥拳头。更过分的是，他们来到一片小树林，眨眼间，上面掉满了尸体，迎风飘荡。郑巡摸了摸下巴，点评：行为艺术，牛，但不提倡。总协直播间的观众要笑傻了。哈哈哈哈哈！二锤好像有那个大病似的，他是来下本还是来参观啊？二锤，你清醒一点，这不是在逛公园，好好的恐怖片都快成喜剧片了。他好像真的很担心我们去模仿行为艺术。二锤很担心你 ，JPG 真奇怪，到现在一个怪都没出来，我开始害怕了。前面是啥眼神啊？这不都是怪吗？哪儿呢哪儿呢？就树林上面挂着的那些尸体啊。弹幕说的没错，青兰众人要过的第一关就是眼前的吊尸林。有别的路吗？许官转头问罗明轩和孟一家。他们刚刚分别从两个方向绕着林子观察了一段距离，两人都摇头，只能穿过去。罗明轩说：“徐官没有犹豫，做了决定，那就过。”所有人自动握紧手中的武器。徐官是一只权杖，杖尾有一枚宝石，其实是一个切换模式的按钮，只要轻轻一按，权杖的一半杖身就会变成利刃。其他三人，孟一家的武器是一把鱼骨剑，尹乐心是弯刀，汪书桐一直提着一个棕色的牛皮箱，应该是两用的，既能当武器。也能装物品。最后一个罗明轩，他两手空空，和郑巡一样。你的武器呢？郑巡问。那你的呢？罗明轩把问题抛给他。我的武器不方便展示。罗明轩笑了笑。该出现的时候，他会出现的。他这么自信沉着，郑巡就懒得追问。反正迟早要知道。在进入林子前，郑巡还跟直播间互动一番。啊，各位观众，如你们所见，我们现在要穿过这片蜡人。弹幕吐槽：蜡人是什么东西？接下来的过程比较紧张刺激，大家千万别眨眼。郑巡让开身体，镜头拍摄到许官已经首先冲了进去。好，许队身先士卒。接下来是罗队员和孟队员，还有汪队员。嗯，尹队员，你为什么还不进去？尹乐心在等汪书桐先进，因为我要垫后。好吧，好吧，那你快点。好的，观众朋友，现在我也要进去了。失灵的情况比他们预想的更不乐观。第一个人进入后，整片林子就仿佛被摇醒，所有尸体向他们发起猛烈的进攻。许官带领队员们艰难奋战，但这其中还有一人自由穿行，如入无人之境，甚至还能游刃有余的解说。
，大家可以看到，怪物开始袭击了，队员们英勇的反击。汪队员用手提箱拍死一只，孟副队把两只戳了个对穿。罗队员像一条华丽的泥鳅，在怪物的狂轰乱炸之中闪避。许队，许队一杀，许队二杀，许队三杀，不愧是王牌啊！哎呀，我们的引队员还在神游。引队员，采访你，你为什么不开心？尹乐星踢开一只怪。向不远处的郑寻嘶吼：“有精力，你就来帮忙！”那可不行。郑寻抱住自己，歪头躲开一只飞扑的尸体。我是个弱小无助的随队记者，我只能保护好自己。全队许官在前面突然喊：“十点钟方向，快走！”许官找到了近路，立刻通知所有人。其他人训练有素，马上跟随队长的步伐。两分钟后，出口近在眼前。许官稍微放慢了脚步，等掩护汪书桐、孟一家、罗明轩过了，他回头去找尹乐心，却看见郑寻也在队尾磨蹭。郑寻给他丢了个眼神，许官也不知道自己怎么会意的，他转头就走。郑寻从云空间取出一个纸喇叭，不知道他整天在云空间塞些什么乱七八糟的东西。他在给尹乐心鼓劲，快点，尹队员，再晚赶不上食堂开饭了。尹乐心烦得要死，又要应付乱咬乱飞的尸体，又要躲避郑寻的噪音攻击。他刚要回头对人一句，猝不及防，一只尸怪从左下方窜出，张开血盆大口，锋利的牙齿眼看着就要把他脑袋咬掉。杜鸦摄像机刚好拍到怪物的嘴，弹幕一片惊呼，所有人都以为尹乐心要凉了，连他自己也是。尹队员，你在发什么呆？走快点，别拖累我！郑寻一脚把尹乐心踹出三米远，飞出去的那一刻，尹乐心浑身上下内脏一阵，他以为自己要死了，脸杀吃了一嘴的土，他呸呸吐掉，转头怒瞪始作俑者。他们已经从吊尸林成功逃出，郑寻是最后一个，慢悠悠的走过来，尹乐心趴在地上。哪怕身体受了一击，说话的口吻仍是气冲冲的。你那一脚差点踢死我，郑寻是个不受委屈的。他立马蹲下。你这年轻人，别人救你还不知恩图报，怎么这么讨人烦？嗯嗯。他用食指戳着尹乐心的后背，一下接一下，戳得对方滋哇乱叫。等到人彻底没想动不反抗后，才松手站起身。在他们吵闹之际，许官和孟一家已经提前调查过前面的路，是乐园的中心。有几个大型的游乐园设备，许官手中的权杖指了指身后，暂时没有怪的身影，但经过时要加倍小心。听见许官开始准备出发了，尹乐心一咕噜爬起来。队长，等等我！郑寻看见他矫健的身姿，给观众比了比。看见没有，观众朋友们，医学奇迹啊！尹乐心抽空回头给他比了个友好手势。前面是乐园的核心区域，各种游乐设施变得密集，但一切都很破败，透露着一股子陈腐萧索的气息。这里发生过什么呀？汪书桐看到眼前荒凉的景象后，不免疑惑的低喃。一张报纸迎风飞起，他踮脚将其抓在手中，阅读起来。是《城市晚报》上面报道了本城最大的游乐园发生恐怖事件，一个三十来岁的中年男子持刀闯入，引发混乱，连伤数人。其中一个年仅十岁的女孩因为抢救无效，不幸离世。而自从这起恶性事故之后，乐园怪事不断，慢慢的游客不再买票进园，游乐园没了收入，也就荒废下来。所以 ，boss 是中年男人还是受害的女孩？罗明轩也凑过来看报。汪书桐的手指在报纸中央的照片拂过，上面已经因为年头太久而模糊，只能隐约看出一些影子。说不好，按照以往的经验，他们都有可能异化为 boss。他说：“不知是不是因为进入乐园的程度更深，所有人都感觉到寒冷。”先走吧。许官指了指前方，那边有一个亮灯的操作室，过去看看。在一众灰白的设备中间，那个有亮光的小房子实在明显，仿佛一种提示：“不走都不行。”罗明轩多个心眼，在出发的时候。瞥了眼郑寻，郑寻和其他人一样，来到乐园中心后就安静下来。他在观察，但罗明轩发现和另外几人不同的是，郑寻扫了一眼明亮的操作室后，转而看向了其他地方。你不好奇？罗明轩有意落后几步，来到郑寻身旁。好奇什么？郑寻收回目光。那个操作室有什么猫腻吗？罗明轩点头。没什么好看的。那个操作室现在像一个锃光瓦亮的巨大灯泡，无比显眼。说到这里。郑寻压低声音：“你知道这时候什么东西是最恐怖的吗？”罗明轩有点明白过来：“你是说周围会有变化？”很简单的道理，一片黑暗之中突然亮起一盏灯，人的目光会不自觉的被它吸引，继而放松警惕。这时候藏在黑暗内的东西才是最有威胁的。等着瞧吧，郑寻说 ：“boss 不会乐意见得我们聚集在一起，很快要有人失踪了。”郑二锤不愧是知名乌鸦嘴，他们整支队伍刚走出没十米，少了一人，是汪书桐发现的。许许对女生的声线有些发抖，副队好像不不见了。汪书桐走在队伍中间，他心系，一直留意队伍前后的人。刚刚孟一家还在和尹乐心说话，但他只说了半句。
。汪书桐听见之后很奇怪，就回头看了一眼，只有尹乐心神情紧绷的注视前方，嘴上还在回孟一家的话：“副队，你说的对，我也认为那个操作是有鬼。”嗯，汪书桐，你怎么了？他一直看着前面，完全没有留心孟一家的状态。等到汪书桐说副队不见了，他猛一转头，刚才还走在旁边的人真的消失了。卧槽，孟一家人呢？谁知道？这地方雾蒙蒙的，视线不够好，完全没注意啊。总协这边算正巡视角，有没有切孟一家视角的？青兰公会直播房间内的弹幕也乱了套。操，那么大一个副队呢？切副队视角的老哥出来说两句话啊！我是副队视角，刚才出现了卡顿，而且有轻微的电流声，好像是什么干扰。那现在呢？说话呀，前面的老哥，难道你也出事了？还是我？副会视角现在完全是黑屏，也没有任何声音。渡鸦摄像机有可能没跟上，副会的手环可能也有损坏。怎么会这样？好可怕！但愿人没事。回到乐园中心，现在凭空消失一个人，他们要做出决定。队长，怎么办？汪书桐问。要去找副队吗？一般下本时队伍中出现人员失踪的情况，不能轻易去找，这样会分散和消耗队伍战力。这样的做法很残忍，但为了保住更多人的性命，也是逼不得已。尽管如此。要队长来做出决定，也是十分艰难的。许官的眉头紧皱，队员们都在等他的决策。总协直播间，真的要放弃梦一家，不然呢？这个乐园很大，他又是凭空消失，没有地图，没有方向，怎么找？前面的兄弟说的对，这可是一队，每个队员都很珍贵的，不能这样浪费。但是要让队长开口，放弃队员的生命，也太残忍了吧？没看许官那一脸愁容吗？谁也不愿意被架在火上烤。你以为队长只管耍威风就行了？关键时刻要被骂名的，哎，可惜了。许官也是很有责任心的队长，这个决定不管从哪方面来说，对他都太难了。副队没了性命，不论原因如何，工会高层对队长都是要有处罚的。许官说不定连队长都保不住了。弹幕分析的没有错，许官的决定十分艰难。现在不管他选择找或者不找，作为队长，他都注定要承受后果。如果去找其他队员出事，他要挨骂负责受处分；如果不找，孟一家出事，他依然要挨骂负责受处分，左右为难。汪书桐和尹乐心两个队员年纪较小，有些方面可能考虑不到，但罗明轩懂。许队他不直接叫大名，而是用队长来称呼，也表明了他的决心。我去找他，出了事我自己承担，我可以现在签一份声明。副本中写纸质声明，声明自己的生死与他人无关，是一个比较好的能卸掉他人责任的方法。罗明轩提出的已经算是万全之法了，但许官不想再白搭朋友的命。他摇了下头，一个不字没说出口。突然听见平地一声响，所有人，包括弹幕，都被声音吸引，往源头看。看什么看？郑寻利索的站起身，拍了拍手中的土。在他身前是一扇贴着地面平放的门，随身的门，这是他在上个副本获得的奖励之一。房门吱吱呀呀的打开，开向地底。黝黑的门洞内是两三级台阶，不知下面还有多少层。郑寻又从云空间拿出另一样道具老师的教鞭，他的手腕一甩。教鞭变成一米多长，当徒步杖用，提前摸摸台阶，防止自己摔了。做好这些准备后，郑寻才扭头对其他人讲话：“我去给孟副队做个专访，你们谁也别拦着，走了。”总协直播间，二锤，这事就青兰副队去了。是的吧？他要救人就说救人，能不能别这么别扭？说不准，他也可能只是单纯看看笑话。哎呀，郑神干嘛就仇人啊？仇人？孟一家和咱们锤锤有仇？没吧？他们都不太熟的，不熟就没有仇了。你看青兰那帮孙子之前的德性，要我说也别救，费力不讨好。兄弟们，别给郑神上课了，他自己心里有谱，咱等着看他秀就完了。总协这边郑寻的粉丝多，替他担心和不值得多。青兰直播间的画风就完全不一样了。副队怎么样了？真是急死个人。许队怎么说？卧槽，郑寻下去了。郑寻，他干嘛去？那个门就能直接到副队那里。他不会是看见情况不对要跑吧？我看也是，说什么去找副队都是借口。许队他们呢？我靠，许队他们准备走了，还真信了郑寻那个逼。许官看见郑寻有动作后，和罗明轩交换了一个眼神。他们之间是老朋友了，无需多言，露出的神情就能表明彼此对郑寻都是信任的。我们出发，许官说：“乐心和书童这次一定要跟紧。”明轩，你殿后，注意人数。好，四人往操作室的方向走。尹乐心忍不住多一句嘴：“队长，真的能信任郑寻吗？放心吧，他出手就一定要有结果。”回他的是罗明轩。郑寻看着散漫，其实心气极高。
。你看他之前把怀银本刷几十遍时跟自己较真的表情就知道了。这回他们的队伍缩短，走在最前的许官能清楚听见所有人的话。我让青兰上下少看郑巡的回放，看来你们把我的话都当耳边风。除了坚定的队长追随者尹乐星，其他两人都露出心虚的表情。我也没看很多，队长。汪书桐小小声的为自己辩解。可我当下饭视频看的罗明轩难得说话底气没有那么足，但他很快。又挑许官的毛病，老许，你不让我们看，是不是对新人有偏见？他以为许官会绕过他的问题，毕竟许官一直这样，不好回答的一概不回。结果人这次回应了，还挺坦白，我不会让私人感情干扰我的判断。禁止青兰的队员看郑巡下本的视频，是因为他那种表现让一切都显得太轻松了。许官看向罗明轩，然后是其他人，你我，我们都知道，有白塔在的一切都不轻松。想想过去的牺牲。郑巡下本时的确会让人产生我行我上的冲动，他好像把什么样的难题都能简单化，用各种奇奇怪怪的方法解决，还能变得合理，就好像跳过了新手教程的玩家，没找到渔网和钓竿，用石头硬砸也给自己做了顿全鱼宴。但在郑巡出现之前，白塔副本可不是一个工人秀的秀场，而现在几人提到的郑巡正顺着台阶往下走，摄像球就漂浮在他的头顶，像个乖巧的小宠物，紧紧跟随，还贴心的开了手电筒照明。各位观众，郑巡的声音回荡在空旷的黑暗空间，都有了不小的回音。您现在收看的是由总协直播间未来一个月金牌主播得主，连续三小时荣获547区六塔副本最帅玩家称号的小郑主播为您带来的特别节目《副队去哪儿》。这么孤立无助的情况，他还有心情调戏弹幕？直播间一半在笑，一半在骂。别瞎扯了，二锤，快点干正事吧，要不你就原地返回。我这跟人着急的毛病又犯了。别救了，二锤，里面全是飘子，我真担心啊。比起总协这边，青兰直播间的质疑声有增无减。为了方便青兰这边的观众及时知晓梦一家的情况，工会和总协的运营沟通后，增开了郑巡视角。现在青兰的粉丝不用切直播间就能看见，这破门到底有没有用啊？不是说只能当盾牌吗？前面有个叛徒，你看了郑巡的直播，老哥你清醒一点。关于这扇门的消息，现在论坛上、新闻上哪里都是好吧？不管青兰人誓死不看郑巡直播，那你现在自戳双目吧。别管魔怔人了，郑巡这边能第一时间得知情况也是好的。手中的徒步杖发出堵堵的声音，郑巡用它能多探两级台阶。很快，他发现声音有变化，比刚才听上去实了许多。他已经到达最底层了。这个随身的门，他在上次副本结束后翻说明书，发现当盾牌其实是个噱头，它真正的用途是通道。只要使用者在心中默念一个想去的目的地，再把门从云空间取出，门打开就是能去，门不开就是不能去。这个道具的功能和限制都在这里了。郑巡刚才也是抱着试试看的想法，没想到门真的开了。他沿着长长的楼梯下来，不知道走了多远，才踩到地面。摄像球在这空间晃了一圈，照亮四周的景象。这是哪里？看起来好像废弃的隧道，应该是那种穿越园区的小火车其中的一段吧。我看到有铁轨了。我靠，那里有个人！弹幕发现的，郑巡自然也发现了。他上前几步，摄像球跟上，手电筒的光照出梦一家的脸。看我发现了什么？郑巡蹲下来，一个野生的梦副队。他的眼睛扫视一圈后，没有发现明显外伤，就推了推人，把对方唤醒。怎么是你梦副队？缓慢睁开眼睛，惊不惊喜，意不意外？是不是有噩梦来临的感觉？郑巡起身退后两步，留给人站起来的空间。梦一家艰难的爬起，和郑巡一起观察周围的情况。郑巡已经走到隧道的尽头，不远，这里有一个巨大的机关，把整个洞口占满。机关的外形是一个小丑的脸。两排交错锋利的钢刀牙齿，既是出口，也是致命的关卡。在小丑的鼻子和他的左手各有一个船舵形状的开关。他们试了试，需要两人同时操作才能把门打开。看来把你丢到这里的东西是想活活困死你啊！郑巡的手指擦过小丑的钢牙侧面，还挺锋利。虽然把门打开，但是不保准能不能行。万一拦腰卡住了，钢刀落下，那画面真是美的不忍直视。郑巡说他有办法，他和梦一家合力把门打开，然后放了摄像球进去。摄像球顺利飞进去，等返回时却出了事。钢刀陡然落下，郑巡站在门前那个开关，他反应快，缩回手，摄像球却碎了。这有点麻烦啊！郑巡捡起两片可怜的残骸，这玩意还挺贵。我靠，这机关也太恐怖了！幸好不是人进去，人没事就好。真是不敢想，万一人进去了会怎么样？所以这个机关是只能进不能出，应该是。梦一家给出了同样的猜测，看来。我们没有回头路了，你跟我谁先？郑巡还在可惜他的摄像头，没法用了。你的手环还能直播吗？
。梦一家的手环在下坠时，因为撞击关机了，他还没有打开，但他下意识的捂住袖子，撒了个谎：“不能了，坏掉了，那完了，我的手环之前没充满电，刚才也关机了，现在我们俩是彻底失联了。”郑寻给梦一家看了看自己的手环，他嘴上说要完蛋，脸上的表情却看不出有多恐惧。梦一家在观察他，所以我们现在要怎么个顺序？他笑了一下。虽然郑寻看不到，总要出去的吧。郑寻蹲在门前，目不转睛的看着那些锋利的刀刃。我先吧，他说。孟一家故意谦让了一番，他说他也可以第一个。郑寻终于舍得给他一个眼神，没说什么，只是短促的笑了一下。他好像看穿了一切，但不点破。没必要。郑寻站直身子，把手搭在开关上。好了，开始吧。两人同时旋转开关，听到咔嗒一声脆响，说明开关到头了。这声响只有两个开关同一时间操作才能听见，一前一后的话就没有。郑寻弯下腰，准备从那道窄窄的缝隙中钻进去。然而就在他过到一半的时候，突然“哒”的一声，其中一个开关突然掉了，敞开的缝隙眼看着就要关闭。郑寻的性命悬于一线。千钧一发之际，郑寻把他握在手中的教鞭一端插地，一段卡住下落的钢刀。不愧是白塔给出来的奖励，关键时刻不掉链子。凭借着矫健的身手和变态的反应速度。郑寻顺利通过，教鞭没办法支撑太久，趁着他还有作用，孟一家弯腰钻了过来。对不住了，郑寻，孟一家成功过来后，看似抱歉的一笑，刚才不小心手滑了。他们现在站的位置已经是外面，虽然晦暗，但能看清彼此和周围的近景。郑寻没什么表情，不生气，但也没有打个哈哈翻篇的意思。你是故意的，他说。那个机关只要卡住就不会滑，除非有人反方向拨动它。怎么会这么说？那我岂不是坏人了？孟一家仍旧是与我无关的神情，骗兄弟行，别骗自己。你我刚才在对面可是亲自试过了，有眼睛有记性的话，你应该知道。因为只有两个人，孟一家似乎是不装了。就算你这么说，又如何呢？出了这道门，没有人会相信你。不信我们可以试试。你当初也是这么害的霍子烟，紫烟嘛，那是很久之前的事了。我的记性可没有那么好，你就不怕我把这段录下来？孟一家笑了，像是在笑郑寻的天真。郑神，我可以这么叫你吧？我关了我的直播，你的手环也没电了。摄像球是在我们眼皮底下坏的，你又拿什么来录？平白无故的威胁，我可是不会信的。有证据你就信了？你孟一家意识到什么？猛地抬头，难道你总协的人对我真的不错？他们知道我冒冒失失，总是弄坏东西，什么都背了个双份。郑寻捧起胸口的工作证明，从卡片和长带的连接处取下一颗拇指指甲大小的摄像球，松手后，它自动飘到空中。摄像球也是，通过备份摄像球，直播间的观众看到了一切。青兰公会的直播房间，粉丝们似乎不太相信。什么？他们在说什么？机关是傅会放下来的？怎么可能呢？孟傅会人那么好，我相信傅会。但是郑寻确实差点被拦腰斩断，假的都是假的，肯定是郑偷在演戏。我也相信傅会的人品，如果他人品不好，那些共事过的队员在采访时就不会对他那么信任依赖。总协直播间已经要骂穿了，那个梦一加我，星号星号星号星号星号什么星号星号东西，害我二锤，我星号星号星号星号靠，他真是故意的，怎么会有这种星号人？星号星号星号星号星号星号星号星号星号星号，弹幕是一片摩斯密码，房管手忙脚乱的加屏蔽词禁言，然后有一位发了一条，兄弟们，青兰那群傻星号在直播间拉星号呢，这下好了，总协直播间瞬间少了五万人。之前也略有迹象，郑群的粉丝说好听点叫单兵作战能力惊人，说不好听的就是莽夫拉帮结伙，瞬间把青兰的工会直播间冲了，封都封不住，脑子没拆封，建议直接换钱，这么明显的陷害都看不出来，青兰真是粉根正主一个德性，撒泡尿照照你自己丑恶的嘴脸吧，咋了？非得闹出人命才证明你家哥哥不是清白的？下了副本直接局里见吧，这事儿除非郑群大度，不然别想翻篇要我看你们这个附会也不是第一次了，霍子烟该不会就是被他诬陷的吧？两方粉丝吵个不休，但屏幕里的当事人却沉默非常。孟一家的额头上渗出冷汗，他强迫自己冷静下来，不要立刻反驳，多说多错。你有证据吗？他好像终于从缝隙里抠出一条借口，紧紧抓住救命稻草。这只是你单方面的猜测，如果没有证据，就是栽赃他。坚信刚才在机关的另一侧没有摄像头，只要没正面拍到，这件事就没办法说死。郑寻笑了，副队真是不见棺材不落泪。好吧，别耽误时间了，我们抓紧和许官会合。他突然这么好说话，倒是让孟一家愣住。郑寻已经向外走出几步，回头，走啊，孟副队，这可是你们青兰的本
，总不能一切让我这个外人带头吧？孟一家不知道郑寻在打什么鬼主意，但他此时没有较真也算是好事。两人沉默着走，几乎无话。他们之间流转的气氛比周围破败景象带来的还恐怖。还好他们算幸运的，很快就走回了乐园中心，来到操作室这边。操作室果然是个陷阱，里面埋伏的 BOSS 是报纸上报道过的中年男人。郑寻二人站在距离操作室有一定距离的空旷场地，还没搞清楚时不能插手，防止误伤。中年男人化作的凶恶 BOSS 移动极快，他能随时将身体化为黑影，变换形状，方便闪避。许官手中的权杖插入地面，大地碎裂，沙石骤起 ，BOSS 猝不及防，被困在其中。随后，一个巨大到变形的彩色充气脑袋忽然胀大，张开血盆大口，将 BOSS 吞了进去。哇！郑寻看着天空中那个悬浮的充气人，花花绿绿的。画的约等于一个女孩，一开始他以为是道具，但后来他发现这玩意缩回到罗明轩的肩头，还蹭了蹭他的脸，有一定的自我意识，是从属。他叫白雪罗明轩，真就把他当成半个人，怎么样？漂亮吧？郑寻嗤之以鼻，什么丑东西，不如他的小画。他还攀比上了。许官等人看见郑寻后面的孟一家生还，不由得松了一口气。许官说回来就好。孟一家的脸色苍白，挤出一个微笑。直播都有回放。他不知道许官结束副本后看到刚才那段会有怎样的想法，他真的想掐死郑寻。孟一家带有深重怨恨的目光扫向郑寻，郑寻回他的眼神：“孟副队，我知道我长得帅，你不需要用目光肯定我。”孟一家觉得他简直不可理喻。解决了乐园中心的 BOSS， 几人发现周围的场景又发生变化了，他们仿佛被丢入了一个高速旋转的转转杯，所有的一切都在摇晃。尹乐星第一个吐出来，汪书桐适应后也紧紧贴住内壁。其他几人的状况都不好，除了郑寻，他还在坚持直播节目。朋友们看到了吗？郑寻捏住摄像球，画面晃的直播间的观众也要吐了。这玩意是脑浆摇晕器，没事别来瞎做。我靠，谁会做呀？二锤，你顾忌点你自己吧。草草草，中间那个一闪而过的粉东西是不是 BOSS 啊？我去，我也看到了。郑寻敏锐的感觉到有危险，低了下头，一道刀光擦着他的头顶而过，好险好险，差点把哥们发型破坏了。他语气悠哉，旁边的青蓝队员们已经开始和 BOSS 战斗。郑寻扒住杯子的边缘瞄了几眼，这 BOSS 大概是个人形玩偶，雕成了女孩的形象，长出四只手，每只手各有不同的武器。再看看其他人的表现，这是干啥？乱拳打死老师傅？可能是因为视角实在太晃，青蓝的人暂时没有适应过来，放了几个空招。后来是最有经验的许官和罗明轩先跳起，许官斩断两条，罗明轩斩断一条，剩下的那条眼看着要把汪书桐拍飞出去。离得最近的郑寻搭了把手，熟悉的粉色充气锤重重一落，整个设备都被砸他半边。结束了，几人狼狈的落回地面，什么姿势都有。郑寻是最正常的那个，他放松的站着，等待副本场景散去。白光中有两个人影，一高一矮，手牵在一起，看上去都是女生。偏高的那个有点熟悉，像真正的小影，露出清雅的笑。矮个子的大概是乐园中的可怜女孩，一张圆圆的苹果脸，对郑寻挥挥手，再见。眨眼间，人影不见，只剩下散落一地的青蓝队员。尹乐心还在吐，我感觉我要嘎了郑寻慈爱的拍拍他的头，像在拍一只不怎么熟的西瓜。你要是愿意，我可以帮你圆梦。不用感谢，我就是这么乐于助人。尹乐心翻了个白眼。副本结束，现在是奖励清算时间。因为所有人都参与了击杀 BOSS 的行动，所以每个人都有奖励。有三个人的礼物盒是一样大的。许官、罗明轩，还有郑寻。呀。我还有呢，郑寻眉开眼笑，直播间的青蓝粉却要炸了。凭什么郑寻有奖励？郑寻出力了，应该有，但为什么和许对罗哥的一样大？前面的青蓝粉要点脸啊，没有郑寻，你们一队现在是被抬出来，唢呐一吹开席了，懂吗？算了吧，有些人选择性眼瞎，说不通的。比起别的，我更好奇二锤的奖励是啥。二锤，快拆开看看。和平时不一样，粉丝期待的厉害，但这次郑寻却没当众拆。看什么看他理直气壮的，这里都是外人，我不方便拆。他抱着礼物和准备走人，许官考虑周到，问他用不用叫车来接。哼，郑寻还摆商谱了，我现在有专职司机，不稀罕你们的。郑寻话音刚落，就有人从外面推门，戴着墨镜的程杰在门口嚷嚷：“老郑，你人呢？磨蹭半天了还不出来，是不是被青兰的人撕票了？”罗明轩一看是谁，都乐了。程杰，几千万身价的高玩不当，去给人开车，几天不见这么拉了。程杰的脸一黑，别废话，我乐意。郑寻现在是我们明确大熊猫，他还欠着咱好几个本没下呢。老郑，磨蹭什么呢？快点，快点！
。郑寻低头摆弄手机，把礼物盒丢给程杰抱着，谁也没理。径直上了车，他就是这样，我行我素，做什么都看心情。说好的随队记者直播也没个收尾，把几百万人晾着，还不能说他什么。回到车内，郑寻还是坐在副驾驶，程杰一边开车一边说个不停。你在青兰折腾处的动静不小，尤其是孟一佳那事儿，都上热榜了。这次副本连着升了几个热词条。郑寻随队记者，孟一佳，郑寻。孟一家霍子烟、郑寻副本奖励，因为报的话题太多，把网友忙得够呛，四处吃瓜跟帖，都没心情做别的事。在这其中，还是孟一家和郑寻的事儿讨论的最激烈。郑寻差点被机关弄死，这段被单独截成视频片段，很快上了视频站日榜前十。郑寻和孟一家的对话也被各路懂神解读，甚至在某知名八卦 app 上还扒出了去年孟一家和霍子烟的事儿。当时关于这条的报道用词都很含糊，最终的结果就是霍子烟被从一队踢出。各大平台顿时变成了粉黑大战、路人吃瓜的局面。郑寻的粉丝，尤其是女粉，在冲锋陷阵，骂青兰粉和孟一家人迷不是东西。青兰的粉丝护短，不愿意听别人骂自家副队，不管人到底错没错，无脑维护。中间夹杂了几个可怜的霍子烟老粉，发帖就是心碎，评论就是心疼子烟，反正把霍子烟描述的受了天大的委屈，还没法为自己说话的受气包。程杰把他从网上看到的添油加醋说给郑寻听，郑寻半天没反应，他有点不满。干嘛呢？连个回应都不给。他趁着红灯瞥了眼郑寻的手机页面，论坛，你想看啥？我找点东西。郑寻把帖子中的视频转发给许官，怕许对复盘时对本人险些遇害的惨状视而不见，我决定亲自发给他。程杰大笑，你也是够坏的，孟一家不得恨死你。不管，都欺负到头上来了，谁也别想好过。郑寻发视频过来的时候，许官在返回青兰的车上，队员们都累了，各自盖着队服在座椅上睡过去。许官没有休息，他习惯于先用脑子过一遍副本的经历，回去才能更好的复盘。所以郑寻的消息刚发送过来，他就看见了。他点开视频，因为没调静音，机关骤然掉落的声响把几个睡着的队员都惊了一下。许官轻声说抱歉，静音，这才继续看下去。坐在前排的孟一家听到视频的声音有些熟悉，他也没有睡觉，一直在看网上的言论，攻击他和质疑郑寻的都不在少数。这是关键是青兰公会内。或者说，许官怎么看待这件事？他背对着许官，也不敢随便回头。除了最初的那声外，后排一直静悄悄的。许官什么都没说，这种沉默才更让人不安。等孟一家终于鼓起勇气回头时，他发现许官已经闭目休息。按照惯例，从副本回来后的第一晚不开会，队员们各自回房间补觉。孟一家想找许官单独聊聊，但回到青兰后，许队长就仿佛累极，摆了摆手，没说一句话。孟一家只好惴惴的回到自己的房间。但他又觉得不甘心，想到霍子烟这个始作俑者，更是怒从中来，把人单独叫出来骂了一个多小时。霍子烟和妹妹发消息发的好好的，突然被叫去挨骂，他感到莫名其妙。但想起郑寻之前的提醒，他的心态又好了起来。刚把人想起，那边郑寻就来了消息：“小霍，小霍，小霍，沙区矿本速来，快点小霍。”和郑寻熟悉一点后，霍子烟发现他并不像那些趾高气扬的高玩，反而有点小孩直来直去的脾性。高兴就大笑，不高兴就当场报仇。他收拾好东西，准备前往材料本。临出门时，正好撞见回来的室友。室友阴阳怪气地说：“哎呦，又要出门？你现在是红人了，我可得注意点，别得罪了你。”霍子烟本来不想理睬的，但似乎受到郑寻的影响，他也学着蔑视那些欺软怕硬的人。那你就多注意吧。他砰地带上门。室友没想到霍子烟这向来没出息的，竟然回怼了，还没反应过来。等他准备发火。走廊里早没人了。霍子烟来到沙区矿本，沙区就是这样，常年刮着割脸的风。他和郑寻有固定的采矿点，顺着找过去，爬进巨大的矿坑下面，才发现这里站了两个人。看清楚另外一个衣衫褴褛的人形，霍子烟都愣了。对，队长，许冠没有休息，他给郑寻回消息，说想请他吃个饭。郑寻嘴上再欠，也是正儿八经的帮了青兰大忙，于情于理都应该表示感谢。地点你来定。许冠的诚意很足。但郑寻的回复很不屑，想请我吃饭的人多了，我不缺这个。许官想他不乐意，那便算了，可能是不喜欢和不熟的人吃饭。但过不一会儿，又来回复，但我缺个矿工，来不来？副本坐标，于是青兰工会尊贵的一队队长来挖矿。在霍子烟到来之前，许官已经挖了半个多小时的矿。郑寻毛病贼多，这也不行，那也不行。许官挖好一块就给他，不是嫌太小，就是嫌成色不好，最离谱的是嫌他长得不好看。许官手里拖着一块矿石，灰扑扑的，外面一层沙壳，若不拨开，根本看不见里面的矿。
这样从外表就能辨别好的和不好的？许官问郑寻，但从语气听，他其实知道郑寻在刁难。我眼神好使郑寻把眉毛一竖，快点挖，快点挖，挖不够数量不许回家。霍子烟在旁边很拘谨，左右看了看，一个是朋友，一个是老大。他主动上前说：“队长，要不我帮你。”他想许官今天下了副本已经很辛苦，这点小活他捎带着做，反正自己体力好，而且有经验。但许官摇了头：“没事，你做你的。”当地一声，郑寻把铁镐敲在石头切面上，不许说悄悄话。小霍，你也是，快点劳动起来。郑扒皮使唤起人来，简直不是个人。好，好，三人弯下腰，专注的挖矿。许官之前从来没挖过，现在发现这玩意真的很解压。他事物缠身，有严格的作息时间，难得叛逆一次，背着所有人来到这尘土飞扬的矿区做最基础的工作，听着身边的人挑三拣四，碎碎叨叨。我说的建议，你考虑好了吗？许官突然问道：“郑寻稀碎的废话顿住，把围巾往鼻子的方向扯了扯。我开价很高的，你们青兰要不了。明确给了你赢家合同，我们可以开到赢。但你知道，青兰和明确的家底不在同一级别，我们给开出来的待遇绝对比你能想象到的上限更好。得了吧，青兰的粉丝，甚至你们战队内部的人都恨不得把我踹到地上再踩两脚。我要是进了你们工会，还不得被排挤到死？战队有战队的规矩，只要你实力够强，获得声望。”只是时间的问题。郑寻闻言笑了，从他露出围巾外弯起的眼睛能够判断出来。他转头看向许官，许队，我问你，如果我破坏了战队的规矩，你会怎么办？许官的回答完全不假思索，当然是要按规矩处理。那不就行了？郑寻把头又转回去，手中的铁镐一下下的敲。我要规矩在我之下，一切必须以我为中心，以我为前提。现行的工会一个都做不到，我不强求，所以你自己开。许官好像有点明白了。你开工会不是为了赚钱，只是为了不受管。这话说的绝对，谁能跟钱过不去？但我更讨厌被人管，怪不得许官想到的，萧俊那个人精肯定也想到了。明确当时一定想方设法留过郑寻，但是没办法，只好和对方签了个租借合同。郑寻缺钱，可以租他打本，可任何工会都别想永远占有他。你和明确工会保持租借的关系，我希望青兰也能争取到这个权利。许官开始为青兰的未来规划，郑寻将是一大助力。如果不能让他属于青兰，至少能和青兰有合作。但郑寻很凶的拒绝了。我才不！要不是当初我没开录音，我现在就应该把你那句“不租霍子烟”在你耳朵边循环播放。许官也很脸皮厚，谈生意不能让步。当时是当时，但你已经跟我们一起下了本，我们对彼此之间也有一定的了解。更何况你撬了青兰一个标记本，我们也承受了很大损失。如果你想租霍子烟，我可以同意。嘿呀，你的语气怎么听上去高高在上的呢？从现在开始，关于工会的事，一个字都不许提了。挖矿，挖矿，好好的心情都被破坏了。许官闭上嘴，真的一声不吭开挖。过不一会儿，他又开口：“霍子烟比你年龄大，你叫他小霍不合适。”郑寻简直要炸，我乐意。小许，你管得这么友情提示，可以不踩呢。被提到名字，霍子烟趁机悄悄凑到郑寻身边：“郑神，我如果有难处，也不是非要租下我。”郑寻的脾气来得快去的也快。他不喜欢把情绪转嫁给无辜的人，没事，小霍，这不关你的事。更何况小许现在也有那个意思，他嘴硬了。许官不说话，但也没反驳。这霍子烟左看右看，也没明白许队到底是怎么个意思，只好再悄悄问郑寻：“你们是商量好了什么事情吗？”嗯，本来这是你们青兰内部的事，但青兰从高层到战队都是笨瓜，只好靠我这个聪明的外人推两手。笨瓜一号许队还是不说话。霍子烟云里雾里。但他听出来，这是暂时不要多问。我听你和队长的，我能做的不多，但如果有需要，那我肯定不遗余力。霍子烟认真的承诺打动了郑寻，他故意抹了抹不存在的鼻涕和眼泪。小霍，还是你好，以后发达了，可千万别忘了我这老伙计，别学有些人忘恩负义、白眼狼做派。白眼狼许队完全没脾气，依旧不说话。郑寻今天的精力不是很充足，明显挖矿的动作很慢，要放在往日，他就是个无情的刨坑机器。矿石杀手，霍子烟有意无意的瞧见他好几次闭眼睛了。郑寻，郑神，他轻轻推了两下站着睡着的郑寻。郑寻用两根手指指着眼皮，嗯嗯，我听见了，听见了。要是累就回去休息吧。嗯，郑寻打了个大大的哈欠。好，我回去了。他困归困，没忘记掠走霍子烟和许官挖的矿石。三大麻袋的石头背在身上，衬得郑寻的背影都缩了一圈。他从手环云空间取出传送门。直愣愣，一根烟囱竖在沙地之上。
他几乎是把自己连着三个袋子挤着进了传送口。等郑巡离开，许官把铁镐往云空间随意一丢，跟霍子烟说：“等会儿到装备室，我有东西交给你。”啊，好的，明确工会的传送室。郑巡离开副本后又睡着了，几乎是瞬间昏迷过去。发现他不在宿舍房间的程杰来这边碰碰运气，没想到还真的在。郑巡，郑巡，郑巡的眉头紧皱，他在睡梦中都不得放松。程杰以为他累得走不动路了。就打算找一床被褥过来，直接给他打个地铺算了。反正传送室也很温暖。在他出门之前，他听见郑巡嘟囔了一句梦话：“第七病院。”郑巡在梦中来到第七病院，不出意料，这就是他的下一个副本。但让郑巡感到奇怪的是，这完全不像是一个副本。眼前的小白楼明亮温馨，绿茵茵的爬山虎生机盎然。孩子们在医院的草丛前玩耍打闹，穿着病号服的老人坐在轮椅上，被年轻的护士慢慢推着走，和惊悚、恐怖。诡异根本沾不上边的画面，这怎么会是副本呢？郑巡就站在大门栅栏外，一个红色的皮球在地面弹了一下，正好顺着门的缝隙滚出来。到了郑巡的手上，有个扎着羊角辫的小女孩，哒哒跑过来，小手从栅栏之间伸出：“哥哥，这是我的皮球，谢谢。”郑巡一手握住皮球，甚至能从粗糙的表面感受到阳光的余温。他把球递过去，打算还给女孩。就在小姑娘柔软的指尖碰到皮球的一瞬间，画面陡然变化。像剪辑错误的影片，闪了两下。原本的温馨午后不见，周围的一切失色暗淡。爬山虎迅速枯萎凋零，像凝固的血管，切割着墙壁的表面。医生和病人都不见了，玩耍的孩子们也消失了，只有眼前的女孩。她伸出一只枯爪，狠狠攥住郑巡的手。她脸上的五官完全错位，长在不该生长的位置。外乡人，她的嘴镶嵌在本该是左眼的地方。你不该来这里。离开那句离开，震得整个空间都在颤抖。郑巡的头发被吹乱了。但他纹丝未动，他隐约记得自己听过这句话。咋啦？郑巡这时候居然依旧很淡定。你们这地方非得买票才能进，不知道是触发了什么开关。在他问完这句话后，女孩消失了，只剩下他的手腕有一圈青紫的痕迹。郑巡用另一只手搓了搓，没搓掉，看来是真的。他没管，也没害怕，做自己该做的事。都到地方了，不开始模拟还等什么呢？第二天一早，程杰起床后就去敲传送室的门，结果推开门。发现郑巡已经醒了，正在收拾东西。你干嘛去？下本啊，我准备好了。算了吧，你程杰把他那一大摊东西往旁边一拨，铁人也不能这么练自己。这连24小时的间隔都没到，你要下第二个本，有什么不能的？当初给你们明确刷70遍，我也没怎样。那你站起来走两步，走就走。郑巡一手撑的站起身，刚走两步就开始晃。他停下来扶住额头。你们明确的传送室有震动模式，真高级。讲什么胡话呢？算上前面翘的标记本，你看看你这几天的睡眠时间有多少？再折腾，我看你也别住我们明确了，直接住医院吧。郑巡重新坐回到地面，烦躁的把自己的头发抓成鸟窝。我清闲不了，没事情做心慌，想找事啊？有什么难的，我带你玩去。程杰说要带他玩，郑巡以为他又要把自己当成免费劳动力给明确干活，没想到他带自己来了一个从未去过的地方。这里是蓝塔，两人戴着墨镜和帽子。把脸遮得严严实实，程杰兴奋地跟他解释，跟白塔不同，蓝塔是各大工会出资赞助的，专门供玩家们竞技的地方。郑巡站在二楼的看台，听着耳边的叫好声和中间那个宽大的擂台，怎么都感觉不像个正经地方。什么规则？他问。没有规则，打下擂台就算输。擂台中央现在正在进行一场比赛，两位选手一男一女，体型差距悬殊，男选手长得高壮，女选手却纤弱得很。周围的人都在猜男选手会赢下比赛。结果那女选手一记脚刹，差点把男选手的脖子拧断，还是裁判出来叫停。毕竟是工会赞助的，程杰在旁边道：“尽量不要闹出人命，否则很难收场。”哦，谁都能上场吗？当然，这里最大的看点就是自由上场，不管男女老少都能上去比划两招。程杰说着说着，往旁边一看，吓得他差点暴露身份。你要干什么？郑巡一只脚已经踩在栏杆上了，准备跳下去，被程杰拉住，他还很不解，干嘛？不是说谁都能上场，你，你当然不行。程杰压低了声音，飞快解释：“我让你出来是放松，不是玩得更累。那你下去。”他们这打得太无聊了，看得人发困。我当然也不行，战队选手不能在蓝塔斗技的，这违反规定。郑巡不高兴了，这也不许，那也不许，没劲，走了。哎哎，等等，程杰突然又挽留他，这人开了无限回。郑巡耳朵一竖，又返回来瞧热闹。他看见擂台中央站着一个瘦削高挑的少年人，年纪不大。脸上的神情有慰藉，时不时在往台下的某个位置看。郑巡顺着望过去
，那地方站着的人也戴了鸭舌帽，估计和程杰一样，是刻意隐藏身份的战队选手。擂台上的少年好像有些名气，周围渐渐起了议论声。这不是尹雪的沈关玉吗？那个弃子，我听说他的父亲是尹雪高层，但是前不久病故了，失事了，怪不得会出现在这里。他开的是无限回，这不是要打到死吗？有把柄吧？无限回，顾名思义，就是一个选手要面对接二连三的挑战者。直到再也没有人上场。相比较普通的比赛，采取了这种比赛形式的选手会获得大量的奖励，甚至有机会拿到大公会的门票。但弊端也很明显，开始了就不能主动弃战，也不能消极对待，直到被挑战者打下台，或者直接累死在台上。程杰自然也注意到了台上的人是谁。我草，沈关玉，他怎么在这里？怎么，他很牛吗？郑寻一无所知。唉，他可是银雪之前的神童，战斗能力很强。几乎不败的，他怎么会到这里来？还开无限回，真就打到死啊！程杰也这样说。无限回对于实力特别菜的，倒好说，越是实力强大越受罪。很多强者不信这个邪，非要开无限回，下场都相当凄惨，无一例外。这下可难了。很快，第一位挑战者上台是一个壮得像小山的男人，他两只脚踏上擂台的那一刻，整个台子都颤了两颤。台上的沈关玉也不禁瑟缩了一下脖子，郑寻的眉毛皱起来。他真能赢！沈关玉一只胳膊自然垂着，另一只手紧紧握住其肘部，看上去紧张极了。周围的起哄声越来越大，他不安的看着台下，额头上的汗珠被头顶的炙热光线一照，都在反光。他看上去很紧张。郑寻说：“手声，不能吧？我太久没关注银雪的消息了，他应该一直在一队才对。”程杰回道。郑寻点开自己的手环，查阅银雪工会的信息，手指一点。就是银雪高层领导者之一沈渊在视察工会新址时遇难的新闻铺天盖地，看来当时引起了不小的轰动。沈渊曾经是银雪的会长，但后来他自称身体原因，主动让位给现任会长。在沈渊领导的那几年，银雪一直是排行榜前十的常客，而自从新会长接任没多久，银雪的实力大幅下降，现在勉强挂在二十名左右的位置，半死不活。而这个沈关玉就是沈渊的独子，和程杰说的一样，他年少成名， 1 1岁出道。十五岁就已经单独带队下本，天赋可见一斑。帖子中间附上了沈关玉的高光剪辑，郑寻点开其中一个。这是十一岁的沈关玉，战斗体系还没有形成，很多动作纯靠身体反应，但已经展露了连外行都能看出来的战斗才能，的确不负神童之名。不过沈渊死后，沈关玉已经连续三个月没有下过本，现在又出现在蓝塔，看来他成了工会高层内部斗争的牺牲品。可怜，简单了解，解了心中的困惑。郑寻就跟没骨头似的挂在二楼看台的栏杆，无聊的打了个哈欠。怎么又困了？程杰偏头，以你的性格，我还以为会插手。这是人家工会内部的事，你没看下面有个人打扮的很奇怪吗？肯定是银雪的选手，监视沈关玉来了。我可不想惹这个麻烦。不过看看戏也没啥。程杰吐槽他不想惹麻烦，这话竟然能从你嘴里说出。但郑寻懒得动，他也就没换地盘。两人继续看下去，观众席爆发出的喊声一阵接一阵。擂台上的沈关玉就好像被猛兽团团围住的食草动物，他的视线无助的扫过周围，最后落在眼前高壮的选手身上。那选手说了两句话，肯定不会很中听。沈关玉的脸都白了。郑寻后面的两个人在小声讨论：“能行吗？看上去细胳膊细腿的，我看不行。别死的太血腥了，我可看不了那场面。”偶然，不只是他这片观众，所有人几乎都喊着另外一个选手的名字，胜利仿佛已经被提前预定。戴着黑白格子面具的裁判一举旗，比赛开始。挑战者撞了撞自己的拳头，五官因为狞笑扭曲起来。他向后一撤步，身体仿佛一个人肉做的炮弹，直奔沈关玉而去。轰一声，肉体碰撞的巨响自擂台炸开。观众们看清楚赛况后，都惊讶的张大了嘴巴。没有人看清楚刚才发生了什么，但挑战者已经十分不雅的趴在了擂台外。沈关玉的身体舒展，两腿分开，两手在身体两侧垂落，很快他又收腿收手。恢复了最初拘谨的站姿，竟然是沈关玉胜了。观众席从疑惑的议论变为巨大的喝彩声。程杰也很惊讶，他知道沈关玉是神童，但没想到经过这几年的锤炼沉淀，他的战斗技巧竟然更上一层楼。他转过身去，准备赶紧推醒郑寻，让他看点精彩的。但他发现郑寻没有睡，而是两手交叠垫在栏杆上，垂眼静静地观察台上选手的表现。第二位挑战者已经站上台，是刚刚那位用绞杀技获胜的女选手。女选手坚持的时间比上一位长了五分钟左右，但很遗憾，结局是一样的，二连胜。观众席的声浪愈发震耳。
，他用的是拳法。郑寻突然凑近说了句话，程杰还愣了一下，拳法，嗯，看上去还是家传的那种，我没见过。为了把自身的战斗技能提到极限，郑寻曾经在模拟副本的时候研究过这个世界现有的主流战斗方法。他让小红帽威胁 BOSS 不许动，自己在旁边自顾自的练习，练会了就拿 BOSS 实战。沈关玉用的这种和现在各大工会教给自家选手的那种不太一样。比起力量，更重视节奏。他能破坏对手的节奏，也能把对手卷入他的节奏中。一旦得逞，只能说是毫无反击之力。这种节奏，郑寻猜测大概不限于拳法这个体系。如果沈关玉拿着剑或者别的道具武器，也能够使出同样的效果。挑战者一个接一个，现场的气氛被吵得越来越高。沈关玉简直是越战越勇。周围的声音已经变了，都在偏向沈关玉。这个小子真的猛啊！这是第几个了？第十个。他该不会成为第一个无限回守擂成功的人吧？这个区的蓝塔才一两年，还没出现成功守擂的。蓝塔分布在几个常住人口较大的区，目前这座属于比较年轻的。九世，在一片讨论胜负的嘈杂声音中，有一道显得格格不入。郑寻掰着手指确认一遍，没错，是九世。什么？程杰不明白他又犯什么病？他的拳法呀！纯靠眼睛瞪明白九世拳法的郑寻，露出心满意足的笑容，还成。虽然个别的招式复杂了点，但也让我拆出来了。牛逼程杰给他比个友好手势，你这天赋才叫真正的天才，真想把你从这里推下去弄死。看看你这就是心态扭曲，建议看看队内的心理医生，治治红眼病。本来郑寻学了一套新拳法，感觉这趟来的值了，就打算招呼程杰回去。他瞥了一眼台上的沈关玉，战斗天赋再高，也抵不住车轮战。他已经开始用袖子擦汗了，喘息也变得不均匀起来，估计再有个两三轮，就要活活累死。生生倒下，郑寻对于天才陨落这种戏码突然失了兴趣，正打算转身离开，四周爆发出的欢呼震得他耳朵鸣了三秒。我靠，这不是那个小郑寻站在旁边的郑寻本寻，还真是。最近开始刷 S S 本的那个，刷了大概两三个，快赶上郑寻本人的记录了吧？貌似也有排名靠前的工会想引进他，他本人心气还挺高，不是前二十的来提根本看不上。郑寻耳朵灵，关于这个小郑寻的话题全部被他收入耳中。他转头看向程杰，毫无察觉的程杰还在美滋滋的看比赛。郑寻戳了他的肋骨一记，程杰一个夸张的躲避，哎呦大叫。幸好最后关头意识到自己不能暴露身份这件事，连忙把自己的嘴堵上。又怎么了？他问突然发病的郑寻。郑寻还有话要问他呢。小郑寻是怎么回事？啊啊！程杰忽然变得吞吞吐吐，一点都不像他有话直说的性格。郑寻直接变手指为手刀，冲着程杰的肋骨比划。我招。我全招，程杰赶紧投降，用最快的语气给情绪不太对头的郑寻解释：“原来这个小郑寻是最近才渐渐在玩家中出名的，本名江飞光。他和郑寻相似，都是从烂区一战成名，后来接连挑战的都是高难度本，最好的战绩是 S S 本无伤通关。虽说和郑寻相似，但有心人去观察后就会发现，这个江飞光其实是在模仿郑寻。这种模仿不只限于拒绝工会的邀请、开租借约，还有卡 bug、重复刷同一个本等等。”关于江飞光的争议非常大，有人认为他是在炒作，他下的那些高难度的本都不是原始本。所谓原始本，就是第一次被玩家开启的副本。因为难度大的副本成功率非常低，所以一批一批的玩家在不幸失败后，也会留下各种副本内部的影像资料。江飞光参与的副本在论坛上早就曝光了大量的信息，有心的话就能做好充足的准备。但也有另一种声音说，既然有信息，为什么只有江飞光成功通关了？这说明他还是有天赋、有能力的。如果只是出现一个爆红的新人，倒也没什么。每年个屈服都会涌现出一批大小天才。但让郑寻的粉丝，包括一些路人，膈应之处在于，这个江飞光嘴上说不喜欢别人把他和郑寻相提并论，却处处在对标郑寻。如此双标的行为，把郑寻粉恶心的够呛。在网上跟人兑现，江飞光花钱买的水军统一口径，硬说郑寻粉以大欺小，容不下新人，还拿郑寻翘青蓝标记本说是联合青蓝的粉骂郑寻。久而久之，搞得很多不明白事情前后因果的路人也被迷惑了，以为真是郑寻在打压新人，但郑寻自己出道都没有两个月呢，这顶大帽子扣下来属于纯纯冤枉人。这事明确已经悄悄介入几次了，不敢明着来，但二桃会长和肖哥都觉得应该出手，不能任由人家泼脏水。不过他们都不想拿这种琐事烦你，你当时还在下本呢，不能分心。程杰简直使出浑身解数，恨不得长巴掌嘴，但郑寻的视线往斜下方看，根本不搭话。你听人劝啊，真的不能把这事放心里。我们这些人每个都站在风口浪尖，三不五时就要被泼几盆脏水。
工会在处理这种舆论方面有经验，你完全不用操心。说真的，打着你的名号给自己造势的新人太多了。郑寻一号、郑寻二号，跟雨后的蘑菇似的，层出不穷。程杰是个直性子还有点坏水的人，从他当初怂恿郑寻翘标记本的经典事例就能看出他的性格，不是很好说话的那种。但他这么苦口婆心的劝郑寻隐忍，也是有原因的。他们这些各工会的王牌、明星选手，不能被负面舆论裹挟。否则会严重影响自己的生活，甚至波及在副本中的表现。程杰本人也是吃了几次大亏，狠狠跌过几个跟头，才收敛了锋芒，顶多开小号骂，在论坛上匿名开黑帖。郑寻好像终于听进去一两句，不再刻意移开目光。他抬起头，认真的审视程杰。程杰被他的目光看得背后发毛。怎了？你说的很对。郑寻忽然点点头，也不知道在肯定哪句话。哪哪句？这种事不能明着来。程杰还没反应过来，就感觉脖子上一阵拉扯，差点把他勒死。他颈部一空，低头发现围巾没了。而他面前的人忽然单手翻过栏杆，一跃到楼梯台阶，噔噔的下楼，边把围巾包住头发，边往擂台中间跑。卧槽！程杰骂了句脏话，想拦郑寻，又怕太明显，想打电话叫人来，又不知道该叫谁。一瞬间，在看台边八百个假动作。就这么一会儿，郑寻已经在擂台上端正的站好了，裁判都懵了。观众也跟着傻眼，沈观玉和江飞光都有些惊讶的看着这个不知道从哪里冒出来的角色。他穿着黑色的休闲裤，上衣是不知道从哪个快餐店捡来的长袖 T 恤，上面还写着薯条第二份半价。头发被一条柔软的围巾包住，看 logo 价格不菲。墨镜有点不合脸型，大概是借的别人的，和围巾是一个牌子。他手中拿着一个黑色鸭舌帽，正在努力的把它扣到堆叠的围巾之上。更可怕的是，他戴了黑色的口罩，从头到脚，除了双手。就没有裸露在外面的皮肤。这位先生，裁判犹豫的开口。郑寻点点头，他停顿了一下，从口袋里拿出一把小小的裁纸刀，把口罩从中间割开一道缝隙，等下方便做一些大动作时喘气。我要挑战，他说。他的声音听起来发闷，不知道是不是穿多了的缘故，还真没有人认出他是郑寻。果这么严实，只当做是哪个战队的选手偷偷跑出来消遣。程杰已经蹲在地上抓头发了，满脸的悔不当初。忽然想到什么，他换了个姿势，两手合十，祈祷郑寻不要把场面闹得太大。裁判不愧是经验丰富，很快反应过来。但是另一位将选手先站上台的有规定，说不允许三个人站擂台上吗？原则上是一对一，如果二对一，对于守擂者不公平。当然，如果守擂者允许多对一，也是可以的。郑寻点点头，懂了，又转过去看沈冠玉，你同意吗？我沈冠玉不是果断的性格。他已经被眼前的场景搞懵了，旁边的江飞光倒是先开了口，装出很大方的样子。既然这位朋友也选择上台，那我把挑战的机会先让给他。我不用，用不着你让，我不乐意欠你。郑寻打断他的话，我先把你干掉。他一只手指向江飞光，又转向无措的沈关玉，然后我挑战他。最后看向傻站着的裁判，这样行吗？这行不行？给个话，倒也是不违反规则。那就行。包的严严实实的郑寻点了下头，脚尖掉过来。面向脸色不善的江飞光，举旗吧！他对裁判说。郑寻站在那里，自带一股理直气壮的气势。裁判把头转向江飞光，询问他的想法。江飞光本来觉得莫名其妙，他是来挑战沈关玉，获得守擂者的身份，然后成功守擂，让自己的人气更进一步的。没想到这个中途冒出来的不速之客，打乱了他的计划。还有他穿的衣服，什么糟糕的品味！他不想浪费时间精力，打算跟裁判说，他拒绝这种安排。但对面蒙头的怪人开口了：“你不是号称小郑寻吗？如果是郑寻本人，不会拒绝这种要求。”江飞光不在意别的，就在意和郑寻比较。他处在一种拧巴的心态，既看不惯郑寻，又在下意识的走在他走过的路子上，所以他最听不得别人说他不如郑寻这种话。不过江飞光还有点脑子，知道自己不能上头，他谨慎的回了一句：“我只做我自己，小郑寻这种称号我是不屑的。你要拒绝，那你是真比不上郑寻。”大家说的对，蒙面人的脑子转得快，这句话才真正激怒了江飞光。好，我答应他阴沉着脸，不过不是因为郑寻，而是因为你咄咄逼人的态度。哦，你非要这么给自己辩解也行。你这蒙着脸的男人说话真是难听。江飞光觉得这种说话语气有点熟悉。你是郑寻的粉丝？江飞光问。算是吧。怪不得江飞光了然一笑，你是替偶像出头来了。我看还是不要，身体是自己的。没必要为别人付出到这种程度，你这人废话真多呀！蒙面人都不耐烦了。打架这种事，郑寻他不劳烦自己粉丝的，他都自己上。
我站在这里，是因为我想拿奖金。奖金？咋啦？见不得穷人啊？我就喜欢钱。无限回首泪成功后，会有一大笔现金奖励，直接打到获胜者的账号上。蒙面人这样说，倒也说得通，因为擂台下方也有观众，离得近，自然听见了两人的对话。这人是郑寻的粉丝，听着说话要把人气死的镜头，是他的粉眉跑了郑寻的粉丝，还真是卧虎藏龙啊！说大话谁不会啊？我看他没什么真本事。还是看江飞光的表现吧，他最近这两场的副本都有高光。江飞光听见了台下的议论声，比起这个连真容都不敢露出来的神秘人，观众明显支持他的更多。他的底气足了，示意裁判，请举旗吧。裁判确认双方意愿后，先挥手让沈关于擂台的一侧，因为从来没有这样的挑战先例，也不敢让他直接下场。方形旗帜高高扬起，落下。比赛开始。江飞光没有动，他说：“看你没什么经验。”我先让你三一个招字，没来得及说出口，他眼前一道残影晃过，紧接着腹部遭受了一记重击。可江飞光没来得及反应，就吃了对手这一拳头，差点把五脏六腑呕出来。而对面的人已经迅速推到安全距离，准备下一击。观众爆发一阵叫好声，在万人的欢呼中，江飞光听见对手不屑的声音：“还让吗？”江飞光擦了擦嘴角，站直身子，他咬紧牙关。少废话，两人如同离弦的箭。冲向擂台中央，相撞，又是一击。这次双方的位置互换，背对着彼此。突然，江飞光单膝跪在地上，是他的对手打出了有效的招式。没想到，这位临时冲到场上、打扮的很有自己想法的路人，竟然有这么强的实力。这是哪个战队的选手吧？偷偷跑出来玩的，看不出来用的是哪家工会的战斗体系啊！才两招，瞧着像是重力量对抗的选手。万事，不可能是万事吧？他们管理选手很严格的，接下来的战斗变得流畅起来，简直是江飞光单方面被揍的一场表演。蒙面人把自己捂得严实，但他的视野却没有因此变得狭窄，他能迅速的预判江飞光的动作，见招拆招。江飞光毫无还手之力，而且不知道是不是故意的，观众们渐渐发现这个蒙面选手好像在收着力，他看起来不想速战速决。这么漂亮的格斗技，早就能把江飞光踹到台下了吧？江飞光也太狼狈了。看了觉得真可怜，他是不是跟江飞光有仇啊？江飞光现在也很憋屈，要上不上，要下不下，上就被人压着打，下还要被强行拖回来，这打的也太脏了。终于，蒙面人像是出够了气，随意的一脚送江飞光下台，结束战斗。裁判举旗示意，江飞光败，无名的挑战者胜。观众席鼓掌吹口哨，庆祝台上人的胜利。只有二层看台的程杰格格不入，看见战斗结束，他松了一口气。郑寻在折腾江飞光，有眼睛的都能看出来。他只能祈祷不要闹得太过分。幸好人还活着，活着就行。郑寻发泄了情绪，又恢复正常，准备跟沈关玉较量一下，就装死下台。结果他转过身，身后突然多了两排人。郑寻，你们要找沈关玉挑战？排队排队，等我打完再说。站在最前面的一个中等个头的男选手摇摇头，不，我们要挑战你。郑寻看向裁判，还能这样？他提出质疑，但后上台的选手也有话说：“和你一样，我们也要挑战沈关玉，但在那之前要打败你，用魔法打败魔法。”郑寻算是领略到什么叫做搬起石头砸自己的脚，他无奈的揉了揉头发，可惜只揉到厚厚的围巾。那来吧，刚刚说话的那个男选手上前一步，不不，郑寻摇了摇手指，隔空从左滑到右，你们一起。男选手微微一愣，和旁边的人面面相觑，这一起一起，我赶时间。没工夫陪你们玩，观众席开始骚动。这小子口气不小啊！站在台上有一二八个选手呢，太狂妄了吧！只击败一个江飞光，有什么好自信的？刚刚你不是还在吹江飞光？你听错了，肯定不是我。这种新奇的比赛方式把裁判也搞懵了。他按住蓝牙耳机，再和对面不知道是哪位主事的人对话，反复确认后，才对郑寻一点头。没问题了，请双方选手准备好。蒙面人的第二回合要比第一回合更干脆。这次他好像不打算折磨任何人，用最果断的招式了结一切。比起车轮战，这种同时进攻更考验选手的敏锐程度和对身体调动的能力。脑子要能预判，还要能及时指挥四肢跟上，简直是眼花缭乱。八个选手什么体术都有，让人的目光应接不暇。这样连看清楚都费力的情况，位于擂台中央的蒙面选手竟然一一接下。牛逼啊！这已经不是人能做到的事了。到底是哪个工会的人才？我真的很需要知道他的身份。该不会是哪个新人来这里练手吧？新人，不可能吧？这水平赶得上郑寻了吧
，没看过二锤不用武器的样子啊！他那堆道具破坏力都太强了，一打一片烟，啥都看不清。别瞎猜了，郑寻不是刚结束一个本吗？应该在休息吧。台下议论纷纷，台上的战斗也进入了尾声。蒙面人把最后一个选手拍下台，没了。他环顾一周，好像有点茫然，最后才点点头，没了。但他好像把事情想得太简单了，很快又有六个人上台。我，嗯，他刚要和沈关玉说话。结果发现台上的人又多了，你们也要挑战。听他的声音已经再不耐烦，但还是服从规则。来吧，这六个人的进度条比之前的八个要缩短一倍。蒙面的选手馈赠他们每人三招，统统送下台。等到第三波人上来，这位选手看上去已经无语到极致了。无语归无语，他依旧迅捷的把人揍飞，来来往往，送走了五波人。终于没有人再上台，三十六个。他刚刚一共交手了三十六个人。虽然这些人里面有滥竽充数的，但三十多个还是太恐怖了吧！而且接下来他要挑战沈关玉，沈关玉趁着这段时间已经休息好了，他看向站在擂台中央的蒙面选手，对方也在看他。我终于到你了，他的语气听起来还有点期待。本来想装死让你赢一下，但来都来了，切磋切磋也无妨。沈关玉被他没头没尾的一句话说的有些莫名其妙，但对方没给他追问的机会，已经在催促裁判。举旗举旗，打完我回去吃饭，饿死了！裁判后知后觉，举起旗子。最后一回合开始，这一回合的蒙面选手和之前的表现又不一样了。在沈关玉使出独门拳法后，他成功拆解招数，然后回给沈关玉同样的一拳，竟然是模仿了沈关玉的拳法。观众席一阵惊呼，沈关玉本人也有点懵。这是他们家代代相传的一套拳法，不外传，只有沈家的人才能继承，根本没有其他途径能学到。难道他只是看了自己使出几招，就学会了整套拳法？沈关玉的心理矩阵，毕竟年纪轻。星星还没修炼到一定的境界，蒙面人嗅到机会，他抓住沈关玉走神的刹那，又全直击对方的脸。沈关玉紧急闪避，侥幸躲过这一击。好在他经验丰富，及时调整好自己的心神，重新投入战斗。两人的对战和刚才那些相比，完全不是一个量级的。高手对招的流畅度和观赏性都成倍上涨，周围的人声渐渐低下来，所有人都在屏住呼吸，等待结果落地。他们使得完全是同一套功法，连外行都能看出来。沈关玉本人更是大汗淋漓。上次和会沈家拳法的人对战，还是他的父亲沈渊，而现在他要面对的是另一个自己，或者说一个飞速消化拳法的基本招式，越打越游刃有余的自己。蒙面选手的天赋高得不可想象，输只是时间的问题。沈关玉很清楚这一点，哪怕现在的局面是他和蒙面人打个平手。果然，三分钟过去，沈关玉已经显出颓势。又过了两分钟，沈关玉被一拳击中胸口。身体后倾，从擂台上坠落。嗨嗨，他一条腿撑地，另一只手扶住擂台的边缘。我输了。由于守擂者沈关玉的身体离开擂台，所以判定另一方胜。这位蒙面的选手又一次获得了胜利。人群爆发一波接一波的喝彩声。按照规则，守擂人现在变成了蒙面选手，其他人依然有挑战的资格。但不知道是不是被刚才那一轮比赛影响，旁人都没了自信。赢不赢是一时的事，帅不帅是一辈子的事。他们自认没办法贡献跟上一轮一样精彩的表现，还要被从台上踹飞下来，只能说是自取其辱。十分钟后，无人上台挑战，守擂成功。本区弗兰塔第一位上榜的守擂者，头顶的巨大金球炸开，彩色的飘带从天而降，落了擂台中央的胜利者一身，像国王的斗篷。擂台中的人享受胜利的果实，擂台下的众人神情各异，隐藏在人群中的饮血公会的人悄然离场。沈关玉看了他离开的方向，犹豫了一下。没有立刻跟上去，他转身仰着头看向蒙面人，恰好对方的视线也落在这边。我叫沈关玉，他说：“谢谢你的解围，希望下次还能见到你。”然后他没等蒙面人的回复，就跟着那位饮血人士离开的方向走了，看上去脚步还很着急。突然被感谢的郑寻，兄弟别感谢错了，我真的只是想揍江飞光一顿才上台。他在心里想，收回目光时又很倒霉的看见台下的江飞光，对方的眼神很怨毒，还有一些算计。莫名背后一凉的郑寻，他抬腿准备从擂台上下去，台阶正好在江飞光那个方向。江飞光突然抱起，拽了他的围巾一把。只能说是这件事天时地利人和了。刚刚的打斗激烈非常，围巾缠得再紧，结束战斗后也只能是松松的挂在脑袋上。鸭舌帽弹飞出去，翻着肚皮落在地上。悬浮的摄像球一直在追随获胜者的身影，他的另一端连接着擂台上方的四面大屏幕。熟悉的俊秀侧脸出现在屏幕中，整个蓝塔都安静了。只有二层看台，一个人扯着嗓子给人打电话：“喂喂喂，肖哥，是我，是是是
，我没带他乱跑。你放心，我们去游乐场了，坐的摇摇车，我已经把这些亲戚关系拿捏住一些了。你问老郑，老郑挺好的呀，他跟我一起呢。你说他上热搜了？怎么可能？我俩这么低调。卧槽，正在打电话跟肖俊疯狂保证他没带郑寻瞎转的程杰，不小心一回头，眼珠子要掉下来。肖哥，他已经想好了自己的一万种死法。你刚刚听差了，我没跟郑寻一起。我现在就去兰塔抓他郑寻的那张脸，许多人并不陌生，直播间里经常见。但当真人出现在线下时，在场的观众依旧沸腾了。是郑寻本尊，竟然真的是郑神！我靠，那个击退三十多个玩家、首擂成功的大神，居然是二锤！观众们又惊又喜，不敢置信。在这其中混杂了一些人，神情各异。始作俑者江飞光本来只是想认清楚对手的脸，好为下次一雪前耻做准备。对方蒙头遮脸，神神秘秘的。看得他不爽，于是他心生一计，他要揭穿这人的真面目。原以为是郑寻的某个深藏不露的粉丝，但江飞光万万没想到，和他在擂台上打了半天的，正是那个如同噩梦般萦绕在他脑海里的人。他紧紧咬住后槽牙，心想这下要糟。本来网上的言论认为郑寻比他厉害的就占多数，只是两人没有直接的机会比试。现在可好，他自己给人家送人头，同为出道不久的新人，他可不甘心就这么被郑寻踩在脚下。于是，江飞光悄然退出喧嚷的人群，到外面给他的团队打了个电话。沈关玉也看见了这一幕，他刚要从侧门离开，就听见背后传来震天的欢呼声。有一小撮观众，大概是郑寻的路人粉，有节奏的喊着他的名字。沈关玉被那声音吸引，回过头，恰好望见站在聚光灯下的身影。那人身形瘦挑，一头看上去质地很好的黑发肆意的乱倒，衣品糟糕，还凌乱，和那些重金聘请造型师、精心打理自己形象的明星选手截然不同。身份被当众揭露，似乎令他感到困扰。在人群的高呼中，他把手随意的搭在后颈，漆黑的眼睛上抬，被高悬的 LED 灯光一晃，璀璨耀眼。他注定要站在舞台的中心，被掌声和赞誉簇拥。眼前蓝塔的台子太小，还不足以承载。沈关玉自幼跟随父亲在工会内长大，工会需要发掘新人。他亲眼见识过他们的技术，也听父亲和教练给出的专业评价，在识人这方面算得上颇具慧眼。他知道。哪怕一次都没有接受过专业训练，天才和普通人也是云泥之别。父亲曾说，他也是少有的天赋异禀的选手，反应快，领悟感强，在副本中有决策力。但他更希望此时父亲能站在他身旁，看看真正的绝无仅有的天才是什么样子。自四张扬，不受拘束，再明亮的灯光也不如他自身夺目。沈关玉嘴角一抹无奈的苦笑，似是对自己的嘲弄。他转身背对着光，渐渐步入阴影，直到被他吞没。如果说郑寻的身份暴露，除了江飞光外，还有谁被真正伤害到？那必然是程杰。秉持着“死道有不死频道”的美好品行，程杰装作信号不好，挂断肖俊的电话，然后攥紧手机就跑。开玩笑，郑寻自己明天被挂热榜就算了，他的大名可不想一并出现。可惜擂台中央的郑寻眼神厉害，一眼盯死那道鬼鬼祟祟逃窜的人影。他行动快，也明白等下被观众和粉丝包围不好脱身。趁着所有人还沉浸在震惊中没回神。他果断地跟随着程杰的逃跑路线，顺势溜走，想方设法隐藏身份跑路的程杰，肩膀被人猛拍。他一回头，冷汗从额头下到后背。你怎么跟过来了？跑路不带我，太不够意思了。带你，我们现在这么狼狈，就是托了你的福。快点走这边，人少，也不能都怪我嘛。本来在我的计划中是能全身而退的，都怪江飞光。你他妈还有计划？算了算了，现在说什么都持这边这边。粉丝要追上来了，不得不说，职业选手就是职业选手。两人凭借优秀的体能和熟练的逃跑技术，经过一番周折，终于把身后的人群甩开，急匆匆的打开车门，钻进车里。今天去处特殊，程杰开了一辆在自家车库内吃灰的车，现在为自己的这个英明决定无比庆幸。一脚油门，两人驶离这片是非地，回到明确工会。在路上，程杰千叮咛万嘱咐，让郑寻别瞎说大实话。等会儿见了肖哥，你就说是你想去蓝塔玩。郑寻无聊的用手指扣安全带，你当肖俊是傻的吗？他不会信，毕竟二锤经典语录“某某是啥呀”，蓝塔的存在于他而言必然是超纲了。无妨无妨，这些都不算事。肖哥对你照顾，肯定不会责怪。要是换成我主谋，你明天一早就去工会大厅找我的皮吧，我绝对被陈列在那儿了。郑寻没良心的笑了两声，还笑还笑，哥们儿的墓碑眼瞧着都要立起来了，你还有心情笑？我可跟你提前说好，下回带不带你出来玩？就看你这回表现了。来的时候觉得路上耗时长，回去不知怎么就快上许多。越是靠近明确，程杰的脸色就越苍白。果然，当他们抵达，肖富会酒后多时了。
，萧俊就站在明确门口迎接他们。行啊，还知道回来。他说话时笑眯眯的，程杰脖子一缩，完蛋。郑寻老师的按照程杰在车上教的，一板一眼的回萧俊：“萧哥，是我拉着程杰出去玩，你觉得我信吗？”郑寻耸耸肩，给程杰留下一个爱莫能助的眼神。程杰已经心如死灰，他现在仿佛就是一张皮在那里说话：“萧哥，我错了。”遇事不觉先认错，错在哪里慢慢想。萧俊点头。你的事不急，等会儿我再想想怎么处理。郑寻，你先跟我来，好吗？死刑变死缓。郑寻在副本外，大多数时候比较听萧俊的话，毕竟对方和他有下本的合同，不能害他。萧俊带他来到自己的办公室，他进门后拍掉所有的灯光，手里握着遥控器，让郑寻去看墙上的投影。投影上面的内容是白塔论坛。不出意外，郑寻又上了几个最热的话题：郑寻蓝塔、郑寻小郑寻、郑寻将飞光。萧俊专门点开最后一个话题，又点进最新。郑寻是否恶意针对新人江飞光？如何看待蓝塔擂台？郑寻 vs 江飞光，同为新人，郑寻和江飞光的人品差距也太大了吧？江飞光背后有团队，现在在全网大范围的发你的黑通稿。萧俊随便点进去一个帖子，里面污言秽语，他看不下去，又退出来。我们工会内部的公关背着你解决过几次，但这回事儿闹得大，想听听你的想法。如果你需要我们继续出手，也可以，但这次我们不能白忙。郑寻摸了摸下颌，看着论坛上满页都是他和江飞光的名字。不用，我亲自来。论坛上沸沸扬扬的吵了一整晚，果然有郑寻的地方就有流量，自带血雨腥风体质。当前最热的帖子是：同为新人，郑寻和江飞光的人品差距也太大了吧？如题，楼主路人，谁都不粉。看了几场郑寻和江飞光的副本回放，这郑寻就是莽夫独狼，为了拿奖励，完全不考虑同伴死活。视频，视频，前排来早了。坐等大佬进来分析，前排刘明搬好小板凳，乖巧。哇哦，楼主狠人！郑寻的脑残粉可是很疯的。楼主自求多福，马猴祈祷。JPG 同楼上狗头保命。楼主记得官司信，下一个号见不是吧？不是吧？楼主拿了原副本说什么？同伴呀，谁不知道那次郑寻是作为随队记者下本，失灵的 cut， 这能证明什么？当时队里的人都自顾不暇呀、啊，许官不也没有帮谁？来了来了。寻粉急了，回楼上的楼上说：“郑寻就只说他，别带我许队，抱走。只有我关心什么时候论坛变得跟饭圈一样吗？饭圈粉滚出塔圈。客观来说，郑寻在乐园那次还是救了青兰的那个姓尹的队员吧。笑死！直播间几百万人看着呢，他离得最近，敢见死不救吗？你们真奇怪啊！又说郑寻不救人，又说郑寻救人了，是因为观众在看。话说本来就没有法律规定玩家必须互救吧，哪怕是同一个战队的。”不也是要顾全大局，不能随便为哪个人牺牲吗？所以小江就很仗义啊。之前一个 A 本，他就主动背起受伤的玩家离开副本。江飞光真的不是在作秀吗？那个玩家简直平地跳水，摔得很假呀。之前有大佬朱真分析过的。寻粉别狡辩了，你家哥哥救人就是救人，换做我们小江就作秀了。副本这么危险，谁会在里面冒着生死风险作秀啊？不是很懂什么时候人品也成为评判一个选手够不够级别的标准。白塔向来实力说话，可不会因为谁人品好、长得帅就网开一面。又来了又来了，寻粉永远是这一套：要情商有实力，要解密有实力，要人品有实力。那不然呢？没有实力，你在这里说球呢？马猴无语。论坛上讨论的激烈非常。而处于事件中心的郑寻刚刚洗过澡，躺在床上闲适地刷手机，看看网上都怎么骂他。房门推开，无精打采的程杰走进来。哟，回来了。论程杰虽然没有被真的扒皮。但瞧他的脸色也差不多，萧父会怎么罚你了？三个月薪水奖金，净下本两周。嗯，比我想象的要轻。程杰仿佛在听鬼说话。你嘴里能出来点人的动静吗？我都这么惨了，你还在这里刷手机？没办法呀，我得看看别人是怎么骂我的。谁骂你？我看看，我看看。程杰突然恢复活力，挤到郑寻身边。给你，给你，我去把头发吹干。郑寻有条不紊的忙着自己的事。等他扒拉着头发从浴室出来，发现程杰靠坐在床边，拿着他的手机，手指噼里啪啦的打字，在干嘛？开小号，帮你骂人，宣泄一些我无数消解的怒火。程杰之前提过他年少轻狂时四处开小号骂人的经历，从他回帖的速度和舌战群儒的气势来看，这段经历是真实的。他在副本里面培养的反应速度，用来对付喷子还是很管用的。郑寻问他有没有什么速成技巧，程杰说要哪门子的技巧，只要发疯就行。现在他就在论坛发疯，郑神拿奖励怎么惹到你们了？
，人家付出努力得到回报，不是应该的？哇哇哇！现在竟然还有那种把机会留给别人的傻货呀！你们家小江该不会是在哪个副本摔坏了，脑子才这么先人后己吧？那些道德绑架的，你们最好也进三 S 本逛逛哦，看看到时候还有没有心情说出郑巡怎么不救人这种狗话，说你们是狗都如狗了。该不会是江飞光在蓝塔没打过郑巡，就找自己的团队开黑铁碗尊吧？有钱大家赚，下次拉我也进群啊！说郑巡空有实力。那将飞光有啥？要颜值有人品，要技术有人品，要实力有人品。笑死，恐怕将粉掉进河里也得浮上来一句“我家哥哥人品好吧”。看来萧富会罚他不能下本，对他的精神的确造成了莫大伤害。程杰张牙舞爪的怨气已经是其他寻粉都看不下去的程度了。我们正常讨论，不要给二锤招黑啊！是啊是啊，到时候对家又要说我们寻粉素质低。我看这位老哥说的有理有据，怕什么？郑寻人是清白的。难道还要忍气吞声，让别人泼脏水？程杰在回复的过程中，郑寻也围观了一会儿。不得不说，跟你比起来，我的确素质有待降低。那是不对，拐着弯骂我是吧？程杰骂得痛快，心满意足，把手机放到一边，回视郑寻。不过，你到底打算怎么办？江飞光的团队现在在颠倒是非。虽说你不太在意这些副本之外的东西，但咱也不能放任名声被他们搞臭了吧？郑寻接过手机，点开聊天软件。不知道在给谁发消息，发的还挺认真。程杰以为他搬救兵去了，结果一瞥聊天页面上端明晃晃顶着的是许官的名字。疾病乱投医，青兰也不能帮你处理这个啊，你还不如来求求我们明确。不是说这件事，这个算不得什么大事，但我还是打算在下次副本前解决一下。哦，你想怎么解决？郑寻神秘的笑笑，当然是去破除谣言。江飞光把发黑帖的任务交给团队后，便心安理得的享受成果。看郑寻在网上被骂得狗血淋头，一夜过去，郑寻始终没有回应。江飞光是不信对方这么淡定的，说不定早就开了小号在为自己辩解。他嫌这样不够，打算再倒一把油。他把团队刚发给他的下一个副本直播间链接传到自己的社交账号，配上文字：“不管外界如何纷扰，来小江直播间，岁月静好，拥抱拥抱。”简单的一句话，茶香四溢。郑寻的粉丝看见，差点把手机撅碎。郑寻有自己的个人号。线上的他依旧没有任何反应，但在线下睡前，他记住了江飞光发布的副本坐标，手机银蓝的光打在脸上，衬得他的笑容都阴森森的。次日一早，江飞光睡足了觉，精力充沛的坐车来到806区指定副本。这个副本团队已经提前帮他准备好攻略了，级别为 A。他需要这个 A 本来过渡一下，和郑寻那种没命的打法不同，他还是很注意下本的节奏。江飞光胸有成竹，心想着这一波又会涨多少人气。点开直播间和大家打招呼，大家好呀。然而弹幕不像他想象的那么和谐，他的粉丝急了，让他一定要小心。小心什么？另一边，郑寻的个人直播间在沉寂数日后又重启，有了昨晚的风波，哪怕冷清许久，二锤的直播间人数依旧爆满。郑寻的状态也不错，他已经抵达了806区副本，散漫的靠在白塔内墙上。直播间的观众朋友们，大家好，小郑的粉丝好，小江粉丝也好，我是郑寻。相信大家昨晚都够忙活的，在网上围观了一出好戏。作为事件的当事人，我一直不做反应，好像也不太礼貌。大家都知道我这人能做不说，所以呢，我特地来806区副本。关于网上出现的我和江飞光不和的谣言，我今天来坐实一下。郑寻微笑，不知何时被放出来的小红帽和小影一左一右，跟着亮出大白牙。我去，郑寻，郑寻居然真的和江飞光正面掰头，笑死了二锤。击败谣言的办法就是把谣言坐实吗？哈哈哈哈！不愧是我锤，二锤别说我打压新人，我就是要惹你们所有人。郑寻的粉丝在他的直播间嘻嘻哈哈，另外一边江飞光的直播间就忧心忡忡了。小江不要硬刚啊，那郑寻诡计多端，肯定没安好心啊。小江，要不咱换个本下，副本千千万，不行咱就换，干嘛干嘛，还没打就怂。小江不要怕，郑粉来看看你们怎么慌乱的，最后还混进去一个郑寻的吃瓜粉。江飞光借由观众的嘴，终于搞清楚里面发生了什么事。没想到郑寻居然亲自来了，他一时间有些慌张。毕竟郑寻的实力亲眼见识过，还交过手。那人的打法变幻莫测，体术优越，不是容易解决的对手。何况他专门研究过对方的副本记录。郑寻进了本，只能说是一匹拴不住的马狂奔出栏，谁也无法预料他下一秒会有怎样的表现。如果副本外受到法律约束，还能有个安全底线，那在副本内可就生死看命了。江飞光不由得迟疑，他已经走到了白塔的大门外，郑寻就靠在门内，百无聊赖的等，可谓非常黑色幽默的世界上最遥远的距离了。郑寻在塔内等得无聊
打了个哈欠，他从云空间取出一只蓝色的皮球，握在手中。原本还在吵架的红红和小影看见蓝皮球后，眼睛立马直了，像家养的小狗，目光紧紧追随着郑寻的手。郑寻把球随手抛出，一红一白两道影子冲出。小红帽不喜欢吭声，小影则十分应景的汪汪汪。直播间的观众要笑抽过去，怎么能把高危从属养成自家宠物啊？教教我，教教我，我也想拥有白塔专属宠物。球准备好了，宠物去哪里领？狗头，郑寻不急不慌，而门外的江飞光则等不了了。他现在被架在火上烤，进也不是，不进也不是。进了，要面对那个实力高深莫测，还是个怪咖的郑寻。不进，他长久经营的人设就要崩塌。郑寻的粉丝绝对趁机落井下石，说他胆小如鼠，根本没胆量跟郑寻正面对抗。考虑到之前的沉默成本，江飞光咬咬牙，还是决定推开白塔的门。郑寻手中的球好巧不巧，正好丢到大门的方向。小红帽和小影两个从属横冲直撞，直奔着门口的大活人来了。啊！江飞光惊叫一声，脚下倒退一步。这时郑寻吹了个呼哨，让他的从属们乖乖回来。真成训狗大师了！红斗篷的小女孩和那个披着白床单的不可名状花东西一左一右护卫在主人旁边。郑寻微微一笑，从这笑容完全看不出来，他刚刚那一下到底是不是故意的？哎呀，小江来了，他还跟人打招呼，不好意思啊，跟家里的孩子玩呢，没注意到你。饶是江飞光恨得咬牙切齿，当着镜头和直播间这么多观众的面，也不好甩脸。郑先生又见面了。是啊，是啊，巧得很。郑寻笑眯眯的，仿佛刚才说出做事谣言那番话的人不是他。此时直播间的人数正在不断攀升，论坛和各大平台已经炒热。江飞光斤斤计较的流量终于来了，还是托了郑寻的福。不过郑寻是不管这些的，他走到蓝色的按钮前，已经做好开启副本的准备。好了，人到齐了，那我们下本吧。等等，江飞光制止他。郑，郑先生叫我郑寻，好吧，郑寻，你不再等等人了。下本最起码要凑够三个人吧？谁规定的？郑寻奇怪的抬了抬眉毛。我之前都单刷。再说，这不已经有四个人了？哪里江飞光环顾，才发现郑寻把他那两个从属也算上了。放心吧，关键时刻他们比人好用。郑寻的语气轻松自若，江飞光的心里阵阵发虚。他哪里是担心副本中的 boss？ 他介意的是郑寻本人啊，没有另外的见证者，万一他在副本中耍阴招，真的要把自己弄死怎么办？眼看着郑寻又一次把手摸上按钮，江飞光心里着急，又一时间想不出什么好的借口阻拦他。这时，白塔的门又一次被人从外面推开，一个高挑的青年出现在门口，看了看塔内的两人，嘿，还真有同伴，两个，不错不错。他的目光先掠过江飞光，点点头，算打招呼，然后他看见了郑寻。目光一定，我去，郑哥，竟然是你！好久不见，郑寻闻声望过去，果然是好久不见的熟悉面孔。江飞光这下子心里更凉，完蛋，他们两个还是同伙。郑寻的记性很好，副本中的线索人名，包括 NPC 的脸，他看一遍就过目不忘。副本外的世界，很多事情他不关注，很多人也不关心，但这不代表他脸盲。如果他说自己脸盲，那一定是在说瞎话。何况第一个副本给他的印象深刻。毕竟那是他首次与这个白塔世界连结，和他一起下本的玩家的脸，他自然记得熟。所以当钟玉出现在大门口时，他立马就想起了对方是哪位，那个当初跟他并称为卧龙凤雏的卫衣男孩。一段时间未见，钟玉的性格没怎么变，大大咧咧的，热情的很。他主动上前跟郑寻打招呼：“郑哥，好久不见，没想到这要巧遇见你了。”郑寻点点头：“你来这儿干嘛？”钟玉依旧是满嘴大实话。郑哥，你不是喜欢挑战高难度的初始本？这个本只有 A， 还被网上的攻略扒了个底儿朝天，对你来说根本没难度啊！钟玉大概是没有拉踩的意思，但他简简单单的几句话，确实把旁边的江飞光贬损够呛。没难度，非初始本。关于江飞光的争议这么大，正是出现在这两点问题上。小江的脸已经变了颜色。郑寻笑眯眯的，本来想一把推开自来熟的钟玉搭在他肩膀的手，但现在他决定任由对方去。没有难度时，队友就是最大的难度。哈哈哈哈哈！二锤老阴阳人了，笑死我了！锤锤哈哈哈哈哈哈！你少说两句吧，把别人家的小江哥哥气哭了，可怎么办呀？不愧是我正神，与其内耗自己，不如折磨别人。笑死！锅底什么颜色？江飞光的脸什么颜色？终于没什么心眼，拍拍自己的胸脯保证：“放心吧，哥，我虽然什么都不会，但也不会给你添堵。我怎么突然莫名的堵起来了？”他们两人在旁边一唱一和的讲相声。江飞光被干亮着也尴尬，于是他主动搭话。
。郑先生放心吧，我们进了副本，就各自尽自己的能力，尽力就好。郑寻那双格外黝黑的眼睛静静地盯了他一会儿，没搭茬，笑笑，转头又去瞄传送剑。三个人，这回人数够了，走。他一拍传送剑，不管不顾。结果这时，外面突然又闯进来一个人，他好像赶了好一段路才勉强赶上，本来想松一口气，这时郑寻招呼都不打就要传送。等等我，等等我！他急呼两声，匆忙的踩着最后的传送光进入直播间的观众，表示疑惑：“谁啊？”神神秘秘的，没看清楚，就看见好黑一个大东西刷的过去。白塔外的摄像头呢？没拍到，不知道是不是有意隐瞒身份？该不会是哪个战队偷跑出来玩的选手吧？肯定不是豪门选手，豪门多严格呀，搞这么一出，不得被罚死。也说不定，我看有几个刺儿头就敢。图啥？图这八百多区的偏僻？还是图被扒烂的 A 本根本不值钱的奖励，没有值钱的奖励，那郑寻就是最值钱的。正色，赞同赞同，跟郑神下一趟，本能学到多少东西啊？是我，我也愿意，死都愿意。传下去，楼上的老哥愿意为了郑寻死，哈哈哈哈哈哈！郑寻、江飞光、钟玉三人此次要面对的 A 本是电影院场景，他们现在处在一个电影院观众席的最后一排，大屏幕尚未亮起，影院中空无一人。摇号机就在入场门那里。虽然已经知道副本的难度，但摇号是其中的一个必须环节，不进行的话，副本根本无法正式开启。郑寻不管做什么都是第一个，从来不躲在别人后面。这次也是一样，反正没什么悬念了。他迈出去一只脚，还没落地就踩到什么软兮兮的东西，伴随着哎呀一声，三人纷纷低头。一个大活人横在郑寻脚边，半死不活。通常开启副本的时机是在所有玩家准备好之后，因为不同白塔的传送时间不一致。而如果在身心都没有准备充分的状态下，强行卡时间进入副本，就会出现头晕、恶心、耳鸣等症状。这个症状分体质，有强有弱。像眼前横着的这位，估计就属于反应强烈的那一波。他被郑寻误伤一脚，虽然没踩实，但对于此时的他，伤害也不小。他咳嗽了半天，连滚带爬的站起来。郑寻这才发现，眼前的人和他那次蓝塔的装扮差不多，头上戴着黑色鸭舌帽，脸上蒙着黑色口罩。鼻梁架着一副夸张的墨镜，衣服更是五彩斑斓的黑，从头到脚黑到姥姥家了。郑寻皱眉，下次上衣可以换个绿的，看起来真怪。黑衣人心说：“您那破审美还好意思指点别人？”他把自己从头伪装到脚，估计真是什么强队的核心队员来玩，或者说打探郑寻的实力。另外两人对这个突然闯进来的第四位玩家只有惊讶，但没有多余的意见。江飞光更是庆幸终于来个正常人，他的正常指的是不和郑寻一伙。那就是正常，而钟玉则皱着眉头，好像看出什么猫腻。直到他看见黑衣人弯腰系鞋带时，手腕内侧不小心露出来的鸟翼刺青的边沿时，他才忍不住惊呼：“差点被喊出名字的贺雨欣，浑身一激灵，鞋带也不系了，反腿踩钟玉一脚。”钟玉忽痛，名字的后半段自然被吞没。郑寻瞄了瞄两人，没管，继续去摇号机那里。贺雨欣站在阴影处，一把勒住钟玉的脖子，咬牙切齿地说：“小子，别乱说话。”我这次来是有任务的。钟玉竖起耳朵，啥任务？贺雨欣的眼睛扫了郑寻的背影一眼，你来追星，你也喜欢郑神？贺雨欣忍不住又给他一脚，老子他妈来刺探敌情。钟玉摇摇头，不认同。喜欢郑神就像喜欢什么见不得人的东西，每个男人都爱，但都不能摆到台面上来说。你是怎么做到同时扁他一顿又踩我一脚的？天赋，天赋，哥别夸我了，今天真够热闹，小小的 A 本。居然汇集了万事的贺雨欣、势头最猛的新人郑寻、颇受争议的江飞光，还有阳光开朗的小钟同学。此时，郑寻已经摇号完毕，老式放映机的声音滋滋响起，大屏幕上出现三、二、一的倒计时。啪地一声，周围一切暗淡下来，只有屏幕亮起，黑白画面出现。他们眯着眼睛要看清楚电影在放什么内容，而屏幕上的人物也眯起眼睛探着脑袋，在打量镜头外面的他们。他们和电影竟然是同步的，卧槽！那电影里面就是玩家，什么还能这么玩？有什么好惊讶的？影院本不是早就被论坛上的攻略帖扒的底儿掉吗？这才开场呢，后面的更精彩，禁止剧透。照顾一下新人玩家吧，求求了，别剧透吧。直播间不是有守则吗？看正神他们的表现吧，有正神在，不会有问题的。影院本是 A 本，难度相对高，但不至于 S 那么恐怖。至于这个本之所以出名，是因为除了危险性。它本身趣味性也非常高。根据已经在网上发布攻略的玩家表示，影院本的场景不算多，大概只有二三个。问题就出在是二还是三上。这件事在网上还吵起来过。
。齐英是一位老哥，在论坛上发布一篇名为《刚从 A 级影院本活下来，大家可以进来随便问》的帖子。那时影院本还不算出名，网友们更好奇楼主怎么从 A 本活下来。这位楼主大致描述了影院本的场景以及里面的 BOSS 使用的攻击。网友们在下面纷纷跟帖讨论，起初还算正常，但待到约三十多楼时，有个回帖出现的很突兀，楼主绝对在吹水。影院本不是有三个场景吗？三 D 厅、二 D 厅，还有一个贵宾厅。这一下子可炸了锅，三分之一的人占楼主，三分之一的人占神秘网友，剩下三分之一的人搬小板凳看热闹。楼主也回复该楼，没回放没真相。我有回放片段，你能拿出来吗？楼主贴了自己的一段副本回放。过了半个小时，这个拆台网友再次出现，先发布一段视频，然后才回复。电脑卡程序才导出来。这回没话说了吧？网友点进去那个三分钟的新视频，果然，开头一个之前从未见过的 VIP 厅，只是灯牌明晃晃的出现在所有人面前，一片哗然。这是怎么回事？竟然真的有第三个场景？起初有人认为是这个倒霉网友开出来的隐藏支线，但隐藏支线要么有特殊情节，要么有极难打的怪，但这个贵宾厅两者都没有，它就像是一个普通的游戏场景，静静的等着玩家进入。这件事在论坛上引起热议。有的说楼主骗人，有的说神秘网友剪辑了视频，争论个不休，甚至出圈了，在全网各个社交平台都有话题。后来为了一探究竟，不少博主和玩家专门前去揭开影院本的轻薄面纱，结果真的有人只开出两个场景，有人开出三个，不但没有探出个所以然，反而使得这个副本更加扑朔迷离。至于这么多人进入 A 本却几乎没有伤亡的原因，就是这个副本的通关条件似乎是找到正确的通关出口，如果没有找到，那么超过一定的时限后。就会被副本吐出去，玩家甚至根本不知道自己在何时以及怎么被传送到现实世界的。影院本越传越邪门，众说纷纭，却始终没有人通关，只能说将飞光的团队给他找到这个副本，简直再合适不过了。既有话题度，又没有那么危险，哪怕没有通关也算不了什么，仅仅在为影院本增添一笔悬疑的色彩罢了。而且没有白花的钱，将飞光团队中的每个人都非常对得起他的工资，他们已经开始在正巡的。直播间带节奏了，虽然影院本比较复杂，但正神肯定没问题了。如果正神解不开这个本，我看就是无解本了，别人也没戏。是啊是啊，正神那么厉害，绝对会通关的。起初直播间的正巡粉丝还跟着附和，吹二锤，但很快有一些混圈比较久的观众察觉到不对劲，兄弟们别被带节奏了呀，这不是在给二锤戴高帽吗？我靠，这统一的话术是哪里来的水军在团建？大家别被人家带到坑里了啊！我刚才就发现了，没敢说，真是急死个人。M D 肯定是将飞光的团队在搞鬼，宇宙的尽头是将飞光对吧？我说你们寻粉别太离谱，什么都能赖在小江头上，前面混进来个什么东西，房管赶紧拉黑拉黑，真晦气！弹幕不知不觉又吵成一团，粉黑大混战。正巡的房管是他从总协那借来的，美女姐姐现在已经禁言禁到麻木。幸好郑寻不给自己找公关团队，不然以他这种上赶着挑事的性格，会被业内拉进黑名单。郑寻进了副本，如非必要，就不喜欢看直播间，也不关注摄像头在哪里。终于是纯新人，冷兮兮的跟着他，唯一的哥瞎跑。同样不管什么粉丝和直播间，江飞光是在意这些的，而且也很注重经营。但眼下最大的敌人就在他面前，光是提防对方就已经叫他心力交瘁。至于贺雨欣。战队的经理会花高薪专门聘请专业的运营团队来为他们的选手打造人设，甚至会耐心细致的给他们讲怎么增加粉丝，如何与粉丝互动等等。在这个商业化越来越浓厚的背景下，简直成了每位明星选手的必修课。差别只在于他们个人如何看待这件事和愿不愿意做罢了。贺雨欣属于那种比较亲近粉丝的王牌选手，没什么架子，也不高冷。副本内的移动摄像机会随着场景的变化而改变，外景一般是镀压。而内景就变成了一只悬浮的灯球，贺雨欣留意到镜头，下意识的想要跟粉丝朋友们打个招呼，但他突然想起来自己这身五彩斑斓的黑，强行忍住了。不成不成，万一被正副队发现他不训练，跑到八百多区来下一个 A 本，一个不幸被摄像头拍到，媒体和对家工会趁机大肆炒作，那不得把他大头朝下挂在大厅吊起来抽，想想就让人发抖。他打了个哆嗦，手指又紧了紧口罩，恨不得把整颗头包进去。江飞光和贺雨欣心思各异。终于属于单纯开朗派，真正在意怎么通关的只有郑寻。郑寻先观察了一会儿荧幕里的他们，而荧幕中的他也在观察。他换了几个动作，抬手、点脚、挥臂，荧幕中的人一一跟上。
郑寻缓缓放下手臂。咦，他突然发出疑惑的声音，引得其他人朝他的方向看。怎么了？郑寻一开口，其他三人跟着望过去，看他有什么新发现。钟玉直接凑到边上，郑寻看的不是亮起来的那片银幕，而是把头转向身后。这里的触感不像墙。他手腕一甩，手电筒亮起，白色的笔直的光照在身后那堵墙面。所有人的目光追随着手电筒的白光，众人惊奇的发现，原来那所谓的墙竟然也是一块白色的银幕。我去，那里也能放电影？怪不得很多人说进了影院本跟迷宫似的呢。这换谁不迷糊？该不会四周的墙都是银幕吧？呀，那之前网上争论的两个场景、三个场景就都说得通了。我看没那么简单。现在只亮了一块就够晕的，要是四面都亮起来，那不就转向了？话说这里面的墙都是银幕，这种事之前竟然没人发现吗？主要是副本一开，银幕里面就出现了跟自己一模一样的影子，任谁都会对这个更感到冲击吧。弹幕区讨论的热火朝天，然而副本中的三人心却很凉，他们担心的正是银幕亮起来之后会有什么变化。位于队伍最首的郑寻道是没多么惊讶，在他看来，这个本故弄玄虚的地方多，不如他之前那些上了 S 的本那么刺激。副本的主要元素有两个，谜题和 BOSS。这两点哪怕放在发张饺子都能吵起来的论坛，都不会有人反驳。副本和副本之间的区别，无非是 BOSS 的强度、谜题的难度，以及重解谜还是重 BOSS 罢了。如果要问郑寻的偏好，他还是更喜欢重 BOSS 的本，毕竟 BOSS 可以平推，解谜卡关是真的很很难不去回想一些隐藏支线刷到土的经历。郑寻转了转手电筒，光线随之晃动，调整银幕很高，向上几乎到天花板，向下贴着地板线。他的身子转了半边。继续看另外的两堵墙，果不其然，都是白色的投影幕布。关于这个影院本，郑寻昨晚临睡前查看过论坛上的高赞攻略，也进行了四五次模拟。说实话，他一次就过了。这个通关速度让他十分惊讶。本来他不指望第一次能有什么成效，毕竟刚进副本嘛，先探探底儿，摸摸门路。进了副本后，他只把锤子握在手中，银幕里同样出现一个他。乍一看有些惊讶，但适应了也不觉得有什么。郑寻向前走。影子也走，他推开那个标注着安全通道的门，影子也推开门。紧接着，他发现门外的空间又变成了刚刚的影院，但这时影子那边的情况却不同了。在他那里，原本应该是观众席的地方，变成了一道道由幕布围成的环形区域，形成了一个迷宫，出口只有唯一的一个。郑寻在银幕之外，能清楚的勾勒一条通往出口的捷径。影子是受他驱使的，和他的动作同步。郑寻在观众席的座椅之间穿梭。影子也跟着高高低低上下走，有点类似体感游戏，很奇妙的感觉。中间没有遇到任何 BOSS， 障碍物也几乎没有。郑寻走到第六排最右的座位，这时影子也到了出口的门，他做了一个旋转门把手的动作，影子跟着模仿。他迈出一步，影子跨过门槛，然后下一秒他就回到模拟初始状态，他竟然无知无觉的通关了，简直顺利的让他茫然。通关后的郑寻低头去看自己的手，思索为什么会通关。他的确是成功通关了，有提示音和网上那些莫名其妙被传送的不一样。如果这么畅通无阻，网上又怎么可能吵得那么厉害？这里面还有秘密没有被发现。接下来的几次，郑寻就在寻找通关的秘密。他放慢了通关速度，很快就揭开了影院本的神秘面纱。不过，连四面的墙都是幕布这种事，他确实没在意。看来图块减少、模拟次数的话，有很多细节就会被忽略。郑寻觉得这个新发现无伤大雅。但其他三人并不这么想，连这里都是幕布将飞光试探的伸手去碰，说明等下这面墙也要播放影片。江飞光一出生，他的粉丝们纷纷在直播间刷小江好厉害，我们小江真棒，呜呜呜！我的小江和郑寻那个有大病的一起下本，真是委屈了。江飞光走的人设一直是单纯坚强正能量的邻家弟弟风，外加团队的妆造给力，就算颜值比较普通，也能打造出氛围感。这位他吸引了大量的姐姐粉。如果说现在的郑寻唯一不能降维打击江飞光的地方，那就是他没有一个给力的团队。郑寻自然是不屑于这种东西的。如果他加了其他工会，这些事不管他愿不愿意，工会都会想方设法让他配合。但他的工会是他自己开的，虽然破落点也是自己说了算。郑寻对副本之外的事，尤其是粉丝经营这方面一窍不通，但贺雨欣是懂行的。他一眼看穿江飞光和团队搞的小伎俩，这是硬赖在郑寻身上登月碰瓷啊！他俩除了都是新人。还能有什么值得相提并论的地方？听队友八卦说，这个新人江飞光还硬要说同为新人的郑寻打压他。贺雨欣听过都气笑了，大家都是从新人过来的。他刚出道的时候，由于天赋太高
，也经历过一些恶心的事情，非常能共情。有些人看似戴上面具，实则摘下了面具。贺雨欣身披五彩斑斓的黑，说话相当不客气，只要有脑子的都能看出来这小机关是什么用意吧？电影院的投影幕布如果不用来放电影，那要干嘛？盖你身上？江飞光莫名背对，不清楚这位黑衣老哥对他到底为什么这么大意见。这位朋友他斟酌一会儿。揣测对方的意思，想出一个合理的解释。你该不会是郑寻的粉丝吧？贺雨欣简直要崩溃到撞墙。怎么谁都认为他是郑寻的粉丝？终于在旁边乐不可支，还不敢笑得太大声。他是万世的新人，贺雨欣算是他的大大大前辈，在外面多少要给点面子。只能说这支临时凑成的队伍不是一般的散。开场十分钟，只有最不爱解谜的郑寻在解谜。那块唯一亮起来的荧幕一直播放着他们的一举一动，黑白无声，看起来十分诡异。然而，更诡异的是，接下来郑寻说的这句话：“等下我们几个人要手拉着手走，手拉手，我没听错吧？”二锤，你要不要听听自己在说什么？郑神这么讲一定有他的道理。马猴挠头，郑寻是结果至上，这懒货绝对省掉了中间一大段推理过程，直接把答案搬上来了。前面的朋友言之有理，二锤确实是这样的，懒得写步骤，直接给答案。不知道的还以为他抄别人考卷。那四个大男人手拉手，也太奇怪了吧！说出这话的人没有这个自觉，他只是提供办法，听不听随便。他之所以没有选择自己莽，是因为他们以四个人的团队入了影院本，而在模拟的时候，他都是一个人。如果另外三人听从了他的建议，当然好，以便通关；如果不听呢，退出副本后，他就把另外三个全部敲晕，再自己刷一遍。两手准备，郑寻拥有一项良好的美德，只要他进去的本，绝对不会空手出来。锤看到，锤想要，锤得到。影院本的奖励他必拿，虽然郑寻的语气稀松平常，但这话落在地上，仿佛惊雷炸响。江飞光的脸色立刻变了，他很难不以为郑寻在整他。贺雨欣差点跳起来，两个男的拉手，像什么话？郑寻还有闲心纠正他？不是两个，是我们四个，有区别嘛？你是不是算术不行？重要的不是数量，而是性质不愿意就算了。郑寻懒得伺候，这把摆烂等重开。小钟同学很乐意，我愿意，我愿意。我要站正神旁边，贺雨欣无语，他把人拉到一边，咬牙切齿的低声嘀咕：“你丫是不是郑寻送来万世的卧底？妈的，我们工会花这么多钱培养一个叛徒，终于还委屈呢！我是想进巡回的，但我没看到招聘网站啊，我简历投不出去。”贺雨欣无话可说。最后三个人，只有钟玉坚定的站到了郑寻那一边，其他两个都在别扭。郑寻叹一口气：“小钟，这把算了，就你配合也没用。哥，对不起。”钟玉作为清澈大学生，遇到问题先抱歉。你道什么歉？郑寻耐心的教他为人处事的道理，不要反思自己，要折磨他人。小钟同学用力点头，哥我学会了。贺雨欣在旁边几乎要惊掉下巴，虽然他也赞同这点，但是小钟什么都学，可能会害了你啊。因为有两个不同意，这段插曲就只能这么敷衍的过去。在四人交谈之际，忽然他们身侧的那块幕布也亮了起来，里面同样出现了四个一模一样的黑影，和最前面的荧幕一样。现在已经出现了八个影子，弹幕都有点整不明白了。网上的那些回放里面没有出现这么多影子吧？我记得最多也就是和队伍相应的人数。这二锤不会是自带什么 buff 吧？体质有毒，什么开合就出 S 的体质，完蛋！我现在已经开始晕人了。弹幕在发懵，副本中的玩家们也晕头转向。前面那块不最起码和他们隔着一段距离，现在这个几乎贴着人后背，那黑影一比一模仿他们，而且不像镜子。只是黑乎乎的一片，看着怪渗人。滋滋放映机的运转声再次响起，这时前后两块幕布都出现了新的内容 ：Black and White, find your friend， 找朋友。难道还真的要手拉手？这两句话什么意思？要找什么朋友？不懂，有点不祥的预感。卧槽，这该不会是划分阵营的本吧？发出二锤的声音，啥是阵营本啊？科普来了。虽然没有明确的规定，但一个普通副本中通常有二三种阵营，如玩家阵营。NPC 阵营、BOSS 阵营等，这是默认的划分方式。而如果出现阵营本，就说明该副本采取了非常规的阵营划分方式，有可能出现个别玩家与 NPC 同阵营，甚至玩家与 BOSS 同阵营的情况。摘自白塔百科。妈的，玩这么变态！玩家和 BOSS 同阵营，那怎么玩？类似真人版狼人杀，谁是卧底更贴切吧？某个玩家进入副本的时候，跟别人拿的就是不一样的剧本，有不一样的通关条件。也就是说。现在这四个人当中，有一个人是叛徒，盲猜郑寻。我知道前面江飞光的粉丝急了，但你先别急，这个叛徒不是二锤不看
，别人也拿不稳这种反派本，笑死！还有谁不知道二锤是全白塔圈最大反派吗？兄弟们，根据我赛博下了800次3 S 本的经历，我看这不太像阵营本啊。阵营本是玩家和玩家之间斗心眼，但抿了在场这几个人的状态都不对味儿。别瞎猜了，看二锤怎么说吧。虽然直播间的观众很期待，但二锤什么都没说。江飞光是第一个发表看法的，顺便秀了一下他纯正的英文发音。这应该是阵营本，黑和白应该指代的是两种势力。找到你的朋友，意思就是我们要找到和自己同一阵营的玩家。2 v 2贺雨欣没说话，郑寻也不言语。终于看见其他人都不说，索性自己胡乱猜测，说不定只是要我们看好自己人，别被上面的影子忽悠了呢。毕竟你们看，他们跟我们一模一样嘛。我看小江说的对，这就是阵营本，玩家已经分成两派了。小钟同学的想法简单了点。如果真是这样，那还算不上 A 级副本。虽然讨厌江飞光，但不得不说，他偶尔还是长点脑子的。前面的说话太难听了吧？我们小江就是聪明啊。对于钟玉的猜测，贺雨欣没说话，但他听见郑寻笑了一声，不是那种嘲笑讥笑，而是那种原来这三个蠢货里面还有一个算聪明人的满意笑声。贺雨欣被自己的揣度气到了，什么东西？他还不如小钟这个清澈天真的大学生吗？在讨论的过程中。郑寻始终没出声，想摆烂是一方面，但后来他又想出了一个别的办法通关，不能保证其他人死活，但能保证通关。他当着所有人的面放出了他的锤子。手动分割线决定重启这本段更书的时候，说实话很担心，因为这本在首秀时成绩特别惨 ，H H， 但还是想把故事写到完结。没想到能够得到这么多朋友的支持，大家的评论我都有看，非常感谢，我也会努力回应大家的期待。这本就是轻松欢乐的爽文。我写的时候很快乐，也希望大家能看得开心，一起走到完结吧！卧槽，二锤怎么突然拿出了他的本体？什么叫二锤的本体啊？哈哈哈哈哈哈！太好笑了！二锤突然把他那把猛男落泪锤拿出来干嘛？什么猛男落泪锤？这是啥怪名字？就是那把猛男看见都会喜欢到落泪的少女粉色咯吱咯吱充气锤啊！哈哈哈哈哈哈！别笑我呀，啥破名字啊！哈哈哈哈哈哈！该不会有战斗轮吧？但是之前论坛上的攻略没见到。有需要战斗的地方呀！别说战斗轮，我好像两个怪都没看见过。我日，什么叫没有怪？那屏幕里面的不都是怪吗？那些没有战斗能力啊，而且也从来没有人见过他们从屏幕里面跑出来吧？弹幕区讨论的热火朝天，虽然有些在浑水摸鱼，但部分观众说的还是真话。的确，没有人在影院本发现怪的踪迹，这本身就是件怪事。A 本里面没有怪，怎么可能？光靠解谜很难被评上 A 级。然而事实就是这样。同览所有的影院本回放，没有任何一个玩家遇到怪，他们只是被莫名其妙的传送到副本外，死活通不了关。发现郑寻放出了锤子，其他几人也是神色各异。钟玉是第一个有反应的，看见郑寻放武器，他也拿出自己的，一杆气派的长枪。江飞光不明就里，但郑寻亮武器了，为了防身，他也得把自己的趁手家伙取出来。江飞光用的是一柄长镰刀，上面有许多华而不实的装饰，一看就是众外在侵蚀用的类型。剩下的贺雨欣什么都没拿，这不是废话吗？他要是亮出自己的招牌武器，那跟拿着个大喇叭在所有人耳边喊万事的贺雨欣千里迢迢下一个 A 本有什么区别？他高贵冷傲的贺少怎么可能下这种不带 S 的飞出十本？简直丢人丢到姥姥家！郑寻不管其他人心里打的都是什么小算盘，他只管走自己的路。既然你们都不同意手拉手，那只好先走走看了。郑寻想要加快流程，那边有个安全出口，不如我们先去看看。郑寻的手指向那块绿色的发光灯牌。江飞光第一个不赞同，看上去很像是陷阱。根据以往的经验，这种一般都是坑玩家的，搞不好要全军覆没。江飞光的粉丝跟着他讲废话。是啊，是啊，小江说的对，这么明显的坑都要踩。郑寻之前都是抱别人大腿才刷的本吧？不怕副本难，就怕队友猪。我已经开始替小江担心了。江飞光的质疑让郑寻耸耸肩。你可以留下，我要去那里。你，江飞光完全没想到。郑寻竟然连跟他争论一下都没有，郑寻是无所谓的，他抬脚就要往安全出口走。小钟同学作为坚定的正派，自然要跟着郑寻走。但是让江飞光没想到的是，那个隐藏身份的神秘黑衣人竟然也跟随郑寻的脚步离开了。这下只剩他一个，走也不是，不走也不是，他只好走到观众席，来回转了转，一无所获，慢吞吞的跟上前面的郑寻三人。影院很黑很暗，他不敢太多停留。郑寻带着三人来到安全出口，推开了沉重的金属门，和他模拟的过程一样，出了出口，他们却又一次回到影院中，和方才几乎一模一样的场景
，不细看根本看不出任何异样。弹幕区没有看过任何副本记录的观众已经要疯。我靠，鬼打墙，是我眼瞎了吗？怎么和刚刚的场景一毛一样啊？取了个外卖，怎么还在第一个场景吗？这进度推的也太慢了。取外卖的那位大哥，你还是先吃饭再看回放吧，不然怕你连饭都吃不下。还真有人不做功课呀。这个影院本的特点之一就是循环。没做功课怎么了？也不是所有人都有时间去把每个视频回放看一遍吧？这有什么好吵成一团的？真是看不懂，不就是两个人在吵吗？弹幕秩序，你们是真不看啊？闭上嘴，老老实实看不行吗？哦，前面的你又高贵上了。有人的地方就有争吵，尤其是有郑寻在的副本，人更是格外多。弹幕再次吵起来的同时，郑寻看着相同的房间，也是深深叹了口气。这里本来不应该是这样的。他小声嘀咕一句，被细心的粉丝读取。快别吵了，郑神好想要有思路了。什么叫不应该是这样？嗯，难道这里面有玄机？我靠，真的！这里原本标注的二 D 厅，现在变成三 D 了啊！这有什么区别吗？那些平面上的影子都没动啊！看郑神吧，他应该是想到什么了。郑寻的话也引起其他三人的注意。钟玉依旧天真好奇的问出声：“哥，你这话啥意思呢？”黑衣人依旧不语，他在观察郑寻，包括捕捉他的微表情。郑寻只有无奈，本来我是不想这样做的，因为太有冲击性了。虽然我保证是安全的，终于着急，哥别卖关子了，你有什么就说什么吧，我们也好用自己的力量来帮你。江飞光趁机也说：“是啊，郑哥，如果有什么困难，直说便是，我们都会全力配合。”本来终于一番肺腑，郑寻没什么表示，但当江飞光说话后，他突然眼睛一亮：“这可是你说的？”我江飞光有些犹豫，不知道该做什么反应，直到郑寻拿着充气锤。双目有神的向他走来时，江飞光才意识到对方要做什么了。你，你不能！江飞光倒退两步，郑寻逼近，手中的锤子重重落下。郑寻落下那一锤的时候，所有人都没意识到发生了什么事，包括见多识广的贺雨欣和向来心大的钟玉泉都愣住了。郑哥、卧槽、郑寻两人连忙上去阻拦，以为郑寻突然发病，做出什么冲动的行为。虽然他和江飞光不对付，但这毕竟是在众目睽睽之下，那么多摄像头拍着呢。要动手可以私下动手，直播间的观众们也都傻眼。他们知道郑寻一向有大病，但没想到他竟然这么疯。虽然有些私人恩怨，但也不至于要了他人的性命吧。尽管看不到，弹幕也在劝郑寻冷静。二锤别冲动啊！二锤，想报仇你倒是背着点人啊！我退出直播间了，这样郑神那一锤子就没落下。江飞光的直播间也乱成一团，怎么没有人管管啊？我的小江啊！郑寻这种精神病人，为什么让他下本？总协的人到底是干什么吃的？家人们，我找到总协的举报电话了，点我头像，快快快！副本内外乱成一锅粥，郑寻的那一锤子却丝毫没有犹豫，砰！烟尘四起，连地面都要碎裂。亮起的银幕也出现了一个黑色的人影，举起锤子，又扛在肩上。另一个小人无力的趴在地上，贺雨欣没拦住，咬牙切齿的蹲下去查看江飞光的情况。这要是出现玩家之间的流血事件。他们整个参与副本的人都要被总协带走调查，麻烦的要死。钟玉见阻拦郑寻不得逞，已经先一步去看江飞光了。咦，他发出惊讶的声音：“江飞光怎么扁扁的？”郑寻抓过来一只摄像灯，抛到江飞光的尸体附近。摄像灯尽职尽责的来了个360度全方位的拍摄，把地面上的人影清清楚楚的呈现在直播间所有观众的面前。那是一道扁平的黑色人影，四肢各扭各的，极为不雅观的躺在地上，任谁都能看得出。这不是个正常的人。钟玉摸着下颌，眯起眼睛，看看地板，又看看荧幕，是荧幕上的那道影子。果然，这 A 本里面是有怪的。其实 BOSS 一开始就出现了，从那块荧幕亮起之后，在上面模仿着他们的一举一动的剪影，就是这影院本的 BOSS。他们不具备攻击能力，但是迷惑性很强。在玩家第一次打开安全出口的门后，他们就会随机替换掉队伍内的一名玩家。如果玩家第二次打开，就会再替换掉一名，直到所有玩家都被成功换掉。剪影能够模仿玩家的一举一动，包括说话的语气，但他们会不停的带着其他正常玩家原地打转，把人搞得云山雾绕，直到莫名其妙的脱离了副本，还闹不明白情况呢。而这个副本的通关条件也很简单，就是像郑寻模拟的时候那样，当一匹独狼，一个人刷本，只要下本的人数为一，副本不承认存在队伍，屏幕上的剪影就不会被触发替换。当然，像郑寻之前说的，手拉手也没问题，剪影需要一个替换的时机，往往会寻找落单的玩家。这四周晦暗的环境，正是为了替换做准备。他们能够无声无息的把玩家塞进荧幕，自己再冒名顶替。不过，如果成功替换了
，能够正确找出队伍中被替换的玩家，并将它消灭，同样可以换回原来的玩家。这三个通关方法看似简单，却每一条都很难达到。首先，一个人刷本这种事，除了郑寻和其他几个明星选手，没人干过。哪怕是战队的王牌，非必要也不会单刷副本。白塔副本千变万化，没有人能够穷尽它的规律。每个王牌都是工会耗费巨大培养起来的，是重点保护对象。不能为了这种莽夫行为随便搭进去。其次，手拉手这种事，几个大男人乍然一听也很难能接受。最后一个办法就更刁难人了。就算有预感自己队伍的同伴被换，又怎么能保证一锤子下去就是冒名顶替的剪影呢？三个方法实际上各有各的难度。郑寻带着自己的两个从属，在模拟时尝试了几次后，摸清楚这个影院本运作的条件，他本来不想走到最后一步，但事情都推到这里了，没办法。黑影被拍扁之后，平平的贴在地面上。钟玉伸手要捧，他却突然应激似的，嗖的退去，缩到阴影处。郑寻把手一伸，问在场的两人：“谁有刀？”贺雨欣递给他一把薄且锋利的匕首，他上前两步，对着荧幕上的江飞光，匕首割破幕布，一人从幕布后的空间跌落，趴在地上，正是被顶替的江飞光。江飞光不停咳嗽着，回忆刚才发生了什么事。他只记得自己不想跟从郑寻的脚步，在观众席的座位间穿梭片刻，试图找到什么线索。突然间，他的意识一空，眼前全部黑下来。下一刻，他就出现在一个纯白的空间，无法张口说话，也听不到声音，像有人摆了一台电视机在他面前。屏幕里面是郑寻和另外两人，还有他。他大声呼救，但根本没有任何意义，四处也不见出口，只有另外三个黑色的人影机械的模仿着电视机内的人的动作。看见他停下来。那三道剪影齐齐转头，手和腿的动作没有停止，但他能感觉得到他们在注视他。江飞光的冷汗唰的降下来，他以为自己就要在这里被困到天荒地老。这时，郑寻忽然扭过身子，一锤砸向他的剪影，而被困在幕布里面的江飞光同样被郑寻的剪影砸中，晕了过去。再睁开眼，他已经到了外面的世界。他大口大口的喘着气，抬头看向另外三人，终于好心扶了他一把。那蒙头蒙脸的神秘人不知道是什么表情。郑寻背对着他，手中的武器消失不见，站在安全出口的门旁，淡淡的说：“这回知道我为什么要你们手拉手了吧？虽然不情不愿，但四个人最终是连着走出去的。拉手还是太别扭了。”郑寻就提出，要不牵着对方的武器走。郑寻走在最前，两只手收在背后，抱着充气锤的锤头，终于牵着另一端。然后是贺雨欣、江飞光这样的顺序。终于好奇，哥，你这锤子平时拎着还蛮轻，充气的。哦。那你平时要用它的时候，要提前拔出气塞把它吹起来吗？不用。接下来的过程很顺利了，他们抵达了郑寻之前模拟时看见的迷宫，四人在观众的座椅之间艰难的绕圈，最后再次来到安全出口。这个绿色的通行牌反复出现，实在是令人怕了。听到通关成功的提示音时，除了郑寻，另外三人都松了一口气。弹幕区也跟着放下心来，可算是出来了。这种循环的副本最恶心人，二锤真的要把我吓死。他给江飞光一锤子时，我都在想要去哪个所里给他送饭了。不过二锤是怎么看出来江飞光换了人？他应该和江飞光不熟吧？正神自然有正神的办法，神的事儿你少管。快看快看，奖励出来了！这次的通关奖励人人都有。出乎意料，郑寻的礼物盒竟然是最小的一个，只有两只脚并拢那么大。钟玉是个急性子，他把礼物盒拆开，一张黄色的技能卡掉出来，强化卡，这是什么？终于翻过来去看卡面的内容，这张技能卡可以在部分副本 BOSS 战时对玩家的战力进行二倍强化，算是一张比较实用的卡片。江飞光和贺雨欣没有当众拆开，他们都看着郑寻的方向。郑寻这次没藏，主要是他的好奇心也重，他半蹲下来，把盒子的丝带和包装纸全部拆开。嗯，郑寻发出了疑惑的声音，一手兜住盒子，把它倒扣过来晃晃，什么都没掉出来。弹幕开始着急，我去。这副本麻烦的要死，竟然什么都不给吗？气炸！从来都是我二锤白嫖别人，怎么今天还有人白嫖到二锤头上来？这是白塔的玩笑吗？奖励空气一盒，未免也太侮辱人。等等等等，你们看郑神肩膀那里是什么？本来郑寻也以为这次的奖励是闹着玩的，什么都没有。他有些遗憾，但也不至于生气。正打算离开的时候，他感觉左肩那里痒痒的，伸手碰了碰，有个东西猛地缩了一下，又溜到他右肩。郑寻皱着眉。拍拍蹲在地上的钟玉，小钟，你看我肩上什么玩意？我看看，我看看。钟玉一听他哥有话，蹭的站起来。我操，哥，你这衣服是故意设计成破洞的吗？
卧槽卧槽，这洞还能换位置？郑寻被他越说越迷糊，什么跟什么，最后是贺雨欣看不下去了，在旁边说一句：“是副本里那剪影，被你带出来了，应该就是从属奖励。”又是从属，从属作为白塔的前 NPC， 不但自身实力强大，而且还有各式各样令人眼花缭乱的特殊能力。他算是副本奖励中的最高档，正是因为掉落的概率极低，才弥足珍贵。这一下不能怪别人酸，哪有新人出道两个月不到就收了三个从属？是收从属？还是收白菜呢？郑寻每次下本时的奖励最引人注目，几乎所有平台甚至各大公会都在盯着他的礼物盒子有什么宝贝。当第三个从属出现后，郑寻果然又上了热榜。爆！新人郑寻的第三个从属出现了。建议总协查查郑寻，他到底是不是白塔 NPC 混进玩家内部？我酸了，我真的酸。同是新人玩家不同命，我有如下几点证据说明郑寻是白塔 NPC。论坛和各个社交平台纷纷热议。有人关心新的从属拥有何种特殊能力，有人关心郑寻到底是不是人。至于他是为了找江飞光麻烦才下影院本这件事，似乎被网络彻底遗忘了。郑寻对他的新从属没有什么特别的反应，但这坨黑漆漆的影子似乎很黏他，胆子又小，被别人的手指碰一下就要躲。郑寻给他起名为大黑，希望他的胆子能大点他简单收拾了东西，打算从白塔离开江飞光，拦住了他的去路。郑寻，谢谢你在副本中救了我。虽然在副本中没有高光表现，甚至称得上狼狈，但江飞光脑子一转，心想不如利用好这个机会，给自己塑造一种不计前嫌的人设。他和郑寻相逢一笑泯恩仇，也算是双赢。机会是好机会，前提是郑寻要配合。对于江飞光的感谢，郑寻静静的审视他片刻，默然笑了。我不是要救你，那你江飞光忽然意识到什么？毛骨悚然。你那一锤，该不会只是试试看吧？郑寻淡笑不语，没承认。也没有否认，他伸出食指凑近肩膀，低头。大黑，我们要走了，改日带你见见红姐和小花。他转身要走，将飞光又把他叫住。等等，我知道你的团队在网上散布的那些谣言，我不想理会，也不会回应。郑寻原本已经被朝着他听见声音后，又转过头。但我很喜欢下本，时间也充裕。如果你愿意在线上用这样的方式和我的名字产生联系，那也希望你不要介意。今后下的每一个本都有我的存在。郑寻的嘴唇很薄。说出来的话也如刀锋不留情面。下次希望你还有幸存的好运气。他张开手掌，挥了挥手作别。离开之后的郑寻不再去理睬江飞光是什么神情，也不关心他之后会有怎样的行动。反正他是说到做到的人。或许那番威胁真的起了作用。网上关于江飞光和郑寻的帖子骤减。当然，郑寻这个自带流量的还是高高挂在热榜上，一天不下。郑寻是坐着明确配给他的一辆黑色轿车回去的，司机是陌生的中年叔叔。程杰毕竟是明确的正规选手，不能老是给他这个外人开车，传出去影响不好。现在程杰被复会禁足，待在工会内闲得要发霉，只好看郑寻的直播解闷。这边直播间刚关，那边程杰的电话就打来了：“喂喂喂，老郑，你刚出来吗？哥们带你出去吃火锅呀，你请客就去。”“行行行，我请客。”没想到。你真的亲自去威胁江飞光那小子？我看他最后的脸都绿了，是王卡城马赛克都能辨认的绿。郑寻坐在副驾驶，手指把安全带松了，又紧紧了又松。他把手机贴在耳边，歪头去看窗外的夕阳。他无关紧要，但有点烦到我了。给个警告，能老实一段时间。程杰就笑，他这么怂了，真是可惜。我和他的粉丝骂的还蛮痛快。他怂了，不代表粉丝也怂了。你找个头像是他的粉丝，可以继续骂。得了，哥哥，我忙着呢。没工夫理会闲人，我说你几点到啊？我提前定位子，不然这周末要等两个小时。郑寻刚要回，忽然手机又提示他有新的来电，你先定着，定好把时间地点发给我，我来电话了。谁？许官，青蓝的许官。嘿，我说老郑，你现在吃我们的，住我们的，你的四分之三都是我们明确的人，你可不能吃里扒。郑寻冷酷的挂断程杰的语音聊天，转而接起许官的电话，说是，你很忙，约了人吃饭。不是说不随便跟人吃饭，今天跟的这个不是人。许官似乎笑了一声，听不太清。我们之前定好的事，想问问你的想法。我的想法就是没有想法，反正小霍不是被你们扔在三队浪费吗？别我要带他下本时，你说他有事就行。霍子烟没问题，我是问你要不要来青兰准备几天？不用，我对你们副队过敏。郑寻的手指在车窗写了个七，又把它抹去。容我休息两天，大后天的下午一点，我直接让小霍过来。你装作什么都不知道就成，最好大后天你也下个本，给自己准备好不在场证明。先说好了，许队，我帮你这么大的忙，只租小货可不能够。
你都把我的恩情记得久一点，活着回来，条件任你开。”郑寻应了程杰的约，来到一家火锅店。周末店里的人爆满，幸好提前预定了座位。两人戴着口罩，不想引起太多关注，但因为个子高挑，不免吸引了许多目光。郑寻用卫衣的帽子罩着头，他们大步在店里穿梭，终于来到预定的包间。程杰食指一勾，把口罩褪下来，长长的舒了一口气。还好没被认出来，不然被富会发现。又要掉一层皮，肖哥会管得那么宽？我现在不是被禁足吗？富会让我少和你接触，人家外面现在不会认为你要来明确，而是会猜是不是我要被挖去巡回。那不能郑寻婉拒，你太贵了，我这小破工会可养不起。虽然是不可能的事，但程杰被这么直截了当的拒绝也很不满。你现在不能光顾着下副本，自己的人气够了，工会怎么办？郑寻从进门就在低头摆弄手机，似乎很忙。那该如何？你应该拉赞助影项目、青训营这种就算了，你现在还没钱，但你自己自带流量，签几个广告商总归是没问题吧？这么麻烦啊，要不我给自己聘个老板吧？人家都是 boss 直聘，到你这里直聘 boss 是吧？嗯，你还嗯？我说你瞎忙什么呢？从进门就没瞧见你抬头。我在翻论坛，要找个攻略。你万年莽夫郑二锤还需要攻略？什么攻略？我也帮你找找，别偷看。这是我们工会的机密。那这顿饭。你自己结账吧，许官不让我说，我去下第七病院的本。程杰本来在鄙夷郑寻这种露少嘴巴、什么秘密都保守不住的行为，但他一琢磨，不对劲。你要去第七病院，那个本不是已经被青兰封了吗？封了是什么意思？见郑寻不解，程杰不得不耐心给他这个只会刷 S 本的纯白塔小白解释。封本就是说，这个本不但难度系数高，而且发生过非常惨烈的事故，对整个工会产生了相当大的影响。那么工会就会声明不再下该副本，相当于封存了他大工会不下，普通玩家难道不能下？听听，你这话说的就是纯纯的“何不食肉糜”那味你以为谁都像你一样，出道就是数不清的 S 本傍身？这封本不是轻易封的，是工会内部的专业团队评估之后给出来的结论。其他工会还有个人玩家都会参考这一结果，不再轻易碰这个本。毕竟白塔副本千千万，觉得不行咱就换，又不是屈服生死本这种非下不可的东西。没必要在一个危险系数极高的难度本上面死磕。说到这里，程杰又想起一件事。话说之前，肖哥专门请你来的怀英本，如果不是因为雪晴被困，也是要被我们明确封本的。他这么一说，郑寻大概明白所谓的事故是何种程度了。那次明确上下差点被走廊里的小影打出心理阴影。如果没有请来郑寻，如果他们二次刷关没过，后果简直不堪设想。白塔时代，高楼一起，也一塌。哪怕是明确这种闯进排名前二十的工会。一个经营不善也是说散就散。程杰的本意是劝郑寻慎重考虑，但郑寻一身反骨，经过慎重考虑，决定做个莽夫。程杰根本无言以对。下次再劝你这油盐不进的，我就一头扎进火锅底料理。郑寻举起手机，摄像头对准他：“那你一定要叫我，我开直播来。”说话间，服务员端了锅和菜上来。之后，两人又聊了一会儿第七兵院的事。程杰把他所了解的内幕讲给郑寻听。青兰一刷七院本中断。是因为出了副队孟一家那事，这你知道了。但就算孟一家没事，那个本也邪门的很。哪里邪门？郑寻不解的追问。这时程杰忽然压低肩膀，凑近。据说那个本直播的时候，观众们看见的和队员亲身经历的根本不同步。正在把辣锅里面的辣椒一个个挑出来的郑寻，这件事的版本有无数个。第七病院是一所被废弃的医院，在白塔降临之前就已经是非常出名的灵异事件打卡地。那时就有许多博主孤身前往。影像资料比较久远了，但在移动图书馆都能查阅得到。后来白塔出现，这里理所当然的变成了一个高难度副本，有层出不穷的怪谈和诡异传闻做背景。七院本刚出现，在玩家中就已经是一个热度相当高的副本。在青兰有动作前，早有工会和个人玩家探路，每一个留下来的副本记录都足够离奇。至今也没有人或者队伍探索出第七病院的完整地图，没有人知道这所阴森恐怖的医院究竟隐藏了多少不为人知的秘密。至于程杰说的直播间和队伍画面不同步，这是青兰下本出现的最无解的一件事。根据程杰的描述，当时青兰打开副本之后，照例连通直播间，观众们看见了医院的大门、甬道、供病患休憩的小花园，这些都是正常的。但等到他们正式走进了医院里面那道正门后，直播这边的画面就时断时续，经常出现卡顿黑屏的情况。青兰的运营人员做了各种尝试，也没办法保证直播全程流畅，观众们只好不停的转换不同队员的视角。试图把直播看完整，问题就出现在转视角的过程中。当时是许官带队，他们要前往二层，电梯无法使用，两侧楼梯被重重的锁链封住，需要寻找钥匙。
，整个走廊左右诊室对半。为了节省时间，他们就分成了两个小队伍，各自打开自己手边的诊室门，搜索有用的线索。虽然是两小队，但为了尽可能保证人员齐全，他们是同时推进的。两队一起进入各自方向的诊室，在一起走出来，汇合交流信息，然后出发去前面的两个诊室。诊室的门框上标有号码，从201往后，单数在左手边，双数在右手边。队员们确认过这点后，才决定行动。本来是一半的人去201。一半的人去202这么个安排，结果呢？程杰卖了个关子不肯说，郑寻把挑出来的辣椒一个个丢到他碗里。哎哎，我说我说，你别搞破坏。结果就是，队员们以为自己进的两个诊室，但观众们发现，他们进的只有201方桌中心的红糖火锅，咕嘟咕嘟冒着热气，包间外人声喧闹。程杰的话却让这热闹的气氛凉了半截。一个 201， 郑寻皱眉，是只有201这一个房间，还是说他们只进了单数边？只有201。不管进了副本的队员嘴里说什么，到202分去205看看。在直播间的观众眼里，他们去的都是201。里面的布置一样吗？如果布置不一样，说明还是不同的房间。最离谱的地方就在这里啊！听队员们的描述，他们看到的确实是不一样的屋子，里面的陈设啊、病床啊都不一样。但在观众那里，他们只是在反复进入同一个屋子。郑寻没说话，他左手捏着筷子，肉涮到一半没管，似乎在思索什么。程杰喝了口白开水。他们这些明星选手为了保护好自己的身体机能，除非特殊日子，平时能不喝酒就不喝酒，连果汁饮料都少饮。那青兰一队友发现自己在原地打转吗？不是说霍子嫣和孟一家后来去了手术室？郑寻问道。也不能算是他们发现吧。后来直播中传来一声特别大的碎裂响，好像是玻璃门还是镜子什么的破了。这下子观众发现画面改变了，他们能看见队伍已经推进到220十，找到了通往三层的钥匙。如果不是这声响，之前不管他们怎么发弹幕，对面似乎也看不见。青兰的运营似乎也联系不上副本中的人，也就是说，郑寻把那筷子肉夹到自己面前的餐碟，但丝毫未动。只有直播这里的画面受到了干扰，但是副本中的人看到的仍然是真实的场景。他原本以为是出现了空间折叠，或者说像他上个影院本一样，因为没有采取正确的通关方式而产生的循环。现在看来是有磁场或是别的什么在影响直播。如果实际场景没有变化，不不。不能说的这么简单。程杰摇摇头。直播间的异常是一方面，这个本除了许冠那次没有生还的人。郑寻不以为意，这不是很正常吗？挂了 S 的副本，如果没通关，基本就是全军覆没，除非用别的手段强制撕开出口。你说的那种，一般是被 BOSS 或者其他什么机关弄死，最起码有尸体。但这个本没有通关的玩家是消失，消失。程杰说，那些探过七院本的玩家，他们是在直播的过程中无声无息的失去了踪迹。经常是摄像头尾随着一个人走到拐角处，但当镜头转过去时，那里只剩下空荡荡的走廊。比起尖叫和流血，这种悄无声息的失踪才是最可怕的，因为你根本不知道自己在和什么样的东西站在了对立的两方，看不清自己的敌人，又怎么会有办法和他对抗？郑寻全程在认真的听，偶尔才会追问一两个问题。等程杰挤牙膏似的把他知道的消息透露的差不多了，他才开始思索。第七病院这个本，他曾经梦见过一次。也模拟过一次，第一次他通常不会全力以赴，以摸索地图和勾勒副本的背景为主。白塔的每个副本都有自己的故事背景，尤其是 S 级以上的，他们拥有较为明确的时间线和故事线，只要细心发掘，就能盘清这里的 NPC 甚至 BOSS 的经历。郑寻通关以平推为主，那也是他在模拟的环节把剧情刷过太多遍，实在是看得厌烦。在模拟的过程中，他还是会分出精力来关注这些细枝末节，只有了解了副本的背景。很多线索才有方向可循。那次他像往常一样开启模拟模式，只放出了小红帽。小影的破坏性和随意性太强，喜欢乱闯。相比之下，红姐就很克制。他们站在第七病院围墙的栅栏门那里，郑寻想要进去，小红帽却拉住了他的手。那一下阻止的力道很轻，但郑寻察觉到了，这可不对劲啊！小红帽是一个话很少的从属，而且听话。如果郑寻不吩咐任务，她就像个普通的乖巧小女孩，紧挨着他站。不乱跑，不乱碰东西，也不会追着郑寻讲废话。但这回他竟然有阻拦的行为，或许是他作为白塔前 NPC 察觉到这个副本有很可怕的东西在，不愿意让郑寻冒险。换个思路，能让小红帽感觉到棘手的怪物也是很可怕的了。郑寻记得他当时心里感觉异样，但仍然摸了摸小姑娘的头，握紧她冰凉的手。生锈的栅栏门在他们面前吱呀一声，敞开一道可供他们通过的缝隙，里面萧索破败的气息扑面而来，一阵寒风卷过。树上的枫叶飘落几片，在荒凉的花园小径上滚了两圈。
，白塔的副本大多走的是惊悚猎奇向，比较恐怖的几个郑巡也都经历过。他刷关刷的像喝水，不代表这些副本本身恐怖色彩不浓厚。以往郑巡是不在意这些的，自从他在小红帽关卡了一千遍后，他的精神状态就异常美丽，能吓住他的东西已经不多了。但当他站在第七病院缀满枯萎爬山虎的楼洞前，自他心底油然而生的不是畏惧。而是一种压都压不下去的寂寥，这里实在是空，哪怕周围有破败的建筑、枯萎的植物，他依旧觉得空。他戴着小红帽，缓缓走进医院的正门，里面四处呈现着破败之象，病历本和药单散落的到处都是，挂号处的电脑还亮着屏，座位上却空无一人。郑巡走过去，那里有一沓病历，不知道是不是被刻意落在这里。他本来随手翻翻，不指望能找到什么线索。这些病历有男有女，年龄不一。大多数是精神方面的疾病，他看不懂病历上面“龙飞凤舞”的字迹，只能从打印出来的部分判断。原本是随手之举，翻两下就过去了。但郑巡翻着翻着，又到回来一页，一贯淡定到麻木的他，忽而睁大了眼睛，因为他在上面看到了自己的名字。回忆到此处，郑巡抬头问程杰：“你有没有遇到过那种情况，就是在副本中发现了跟自己有关的信息？”程杰的筷子动得灵活，他一脸不耐烦的把碗里的辣椒再挑出去。听见郑巡这么问，程杰脸上的烦躁褪去，转为惊讶。跟自己有关的信息，你指的什么？如果说东西落在副本里，在副本刷新之前捡到了，这种事我倒是听说过。郑巡摇摇头，不是这种自己的东西掉在副本，而是说副本的场景内，比如一些文字线索或者照片、文件等上面出现了自己的名字、生日之类的。程杰的嘴巴张得更大，这怎么会有这样的情况呢？老郑，你遇到过？我说这可就有点吓人了。一般副本内的文字线索都是跟 NPC 或者 BOSS 的背景相关的，怎么可能和玩家关联上？玩家是 NPC 还是 BOSS 啊？这不要乱套了吗？他筷子上的一小段辣椒没来得及丢出去，又放回饭碗，无意识的搅和，这下整碗饭都毁了。郑巡自然也是明白这种情况很离谱，但他确实心里有疑惑。通常副本设定的背景，如果需要玩家进行一定程度的扮演，也是会给出扮演角色的姓名身份，像之前的怀英本。李保安就把他当做新人保安接纳。郑巡现在不知道是不是每个玩家进入七院本后，那页病历上面的姓名和出生年月日都会变，但下面的病情描述也很让人费解。尽管那些像鸡爪挠出来的字格外抽象，但郑巡在仔细辨认之后，还是大概的解读出两三句行为无明显异常、无暴力、共情力低、有明显反应，建议进一步住院观察。总之就是说，他病情比较严重，具体的病名尚不确定，反正是有大病。这些记录十分详细，而且明显是很长一段时间的观察结果。难道七院本需要玩家扮演一个长期有大病的患者吗？郑巡陷入自己的思考，不说话了。他一安静下来，程杰反而心里没底。老郑，你要不缓几天再下本呢？我看你现在有点出现幻觉了。你能分得清现实世界和副本场景吗？此话怎讲？郑巡问。程杰有问必答，而且表情很正经。你也知道这副本的厉害之处，场景本身就恐怖 ，NPC 和 BOSS 还吓人。所以，所以每个大公会旁边就是全区最好的精神病院。你要是需要，我可以帮你联系那里经验最丰富的医生。之前去看过的队友都说好。郑巡知道从他这里没法再打探出什么，只好作罢。第一次模拟七院本没什么结果，他探索到一半就被外界中断了。今晚回去之后，倒是可以再探一探。两人趁萧俊开会回来之前，急匆匆的赶回明确。回去之后，郑巡就立刻洗漱，准备睡觉。睡之前，他叮嘱程杰说：“他这两天要睡很长很长的一觉，如果到了吃饭的时间，也不用叫醒他。他饿醒了就会自己出屋子觅食。”程杰嘴上说：“你这是要休息还是修炼？”但还是答应了他，留给他两天独处的时间。郑巡就在这两天内完成第七病院的模拟。等到第三日凌晨三点，郑巡平躺在自己的床上，双手交叠，压在羽绒被外，眼睛缓缓睁开。对面的程杰在深度睡眠中，几乎连呼吸声都听不见。郑巡没有开自己这侧的台灯，而是目不转睛地瞪着头顶的天花板。很奇怪，他通关了又没通关。郑巡所说的“通关了”是指他解决掉了最终 BOSS 手术室和那个奇怪的201的秘密，他也搞懂了。这场逃生他是成功的，但他清楚地知道自己并没有探索完所有的场景，这不对劲。副本中的场景基本都是有用的，不是有怪就是有线索。如果一个副本中出现了废场景，那这个副本。就是有漏洞的。白塔外形虽然是塔状物，但它更像一台精密计算的机器。这种错误原则上不会出现，但在第七病院，郑巡很明显的感觉到
，至少有四分之三的地方他没能进入。而且除了需要解决的 BOSS， 他在推本的过程中有好几次看见了其他东西。郑寻不知道该如何定义，用 NPC 或者 BOSS 都不准确。他们没有立刻展现出攻击性，只是出现，似乎有意的要让他注意到。郑寻弄不清楚他们的来意。在模拟的时候，他有意的去探索更多的区域，但那些区域不是未开放。就是找不到钥匙，他试着用锤子强制破门，无果。好像有什么力量在阻止他探索。他反复模拟，只能按部就班的寻找那几个线索，找到那几个钥匙，再解决最后的 BOSS 通关。郑寻抹了把脸，无声的叹口气，很棘手。好在这些飘来飘去的东西和未探索的区域不影响他通关。今天带霍子烟下本没问题。他这么想着，翻身下床，把程杰晃醒，顶着一头乱发的程杰，我真是旷世一冤种，跟你住同个房间。”赔我捞五块钱的，我睡不着了。程杰一个鲤鱼打挺，凭借早起向杀人的本能往郑寻身上招呼：“你丫是不是故意的？自己睡够了折腾别人吧。你要想练两下也行。”正好我瘫了两天，浑身骨头都生锈了。两人这么一扑腾，谁也别想睡了。等萧俊一早经过，看见双人宿舍门口站着神采奕奕的郑寻和满脸黑气的程杰，萧父会挑高了没？和平时反过来了。郑寻，你今天精神还不错。程杰。熬夜玩游戏，程杰打了个哈欠，没，线下真人快打。萧俊把目光又转向郑寻，郑寻露出两排白牙，他梦游呢。萧哥，你别听他瞎说。上午程杰要进行明确内部日常的训练，郑寻给霍子烟打了个电话，让他下午一点到零七九区，他们在那里会合。霍子烟不知道郑寻要带他下的是七院本，不然他可能不会这么果断的答应。他还以为只是郑寻人好，看他最近心情低落，带他下本玩。中午12点，郑寻在明确的食堂吃过饭，和他热情的粉丝们告别。凭借一己之力，郑寻已经在明确内部收割了大批人民。没办法，实力至上。萧俊已经在帮他看房子了，估计是怕他再待下去，明确直接改头换面变巡回。青兰那边也有了动作。工会官号提前一天放出直播预告，上午9点，许官已经带领一队前往104区的标记本，这其中包括孟一家。看来许官不止为自己找好了不在场证明，还帮郑寻排。除了一个干扰，足够靠谱。一切准备就绪，郑寻给他的小天才手表开机，又一次没有任何预告，打开直播间开始直播。直播间的各位观众朋友，中午好，我是郑寻。郑寻坐在车的后排，窗外的阳光一晃，把他的眼睛映成琥珀色。今天我要开一个双人本，这个副本想必大家都很熟悉了。079区第七病院，郑寻要下第七病院。第七病院时隔一年重启。参本玩家是最近风头最盛的新人郑寻，郑二锤又又又开 S 本，第七病院不是封本了吗？青兰能让郑寻下？有没有懂得进来讨论？不像以往抵达白塔之后才开直播间，这次郑寻是在前往079区的路上就把直播间点开和观众见面。相比之前毫无预告的直播，这次算是有了一个小小的预热，而这短短的预热足够他在论坛上爆十几个热帖，其他的平台也是热榜热词轮着上。白塔时代。有关白塔的一切自带巨大流量，而郑寻现在又是流量中的顶流。以往也有新人出道就引起热议，但谁也没有郑寻这样一直保持着极高的讨论度。郑寻从不水本，经过他手的副本都是高质量、高难度，而且在玩家中热度相当高的副本。从最初的屈服生死战，到最近的那个趣味性很强的影院本，他的每一个副本都非常有看头。当然，这不是郑寻的本意，他并没有刻意在寻找一些有噱头的本，或者说。很多时候都是有人带着那些难度高的副本找上了他，他自然来者不拒。这次的第七病院的本也不是郑寻主动发掘出来的一个本，但他对待他的态度却慎重的多，因为这次他要带霍子烟下本，他要还原一个真相。这不仅是为了回报小霍白送给他的那些矿，更重要的是他和许官有约定，他还等着从青兰那里捞到一笔好处呢。无利不起早吗？郑寻的神情十分放松，半点都不见紧张和焦虑，仿佛他要去观光。而不是下一个曾经把豪强工会折腾的瘸一条腿的 S 本，他甚至有心情和弹幕聊天。正神，二锤真的要下第七病院的本？卧槽，第七病院，二锤那个本之前被青兰封了，你不要冒傻。咋啦？咱二锤还能怕青兰的人？前面的歇歇吧，谁说二锤怕青兰？你知不知道封本意味着什么呀？就在这里拿二锤说话。所以封本到底意味着什么？郑寻回了些无关紧要的话题。比如中午吃什么这种，那些关于他和青兰的关系，他和明确的关系，他跟许官有没有私仇，还有他答应了萧俊什么条件，这些问题
，他都没回答。更好笑的是，竟然有人问他和程杰是不是有什么见不得人的往来？能有什么见不得人的往来？你可以说程杰见不得人，但不能说我们之间的往来见不得人。正在休息间午休的程杰没事，刷郑寻的直播间，恰好听见他这句话，气得他大号发在弹幕区：“程杰，两小时没见，我就成了见不得人的人了。”郑寻当做自己啥都没看见。程杰给他刷了个游艇。把自己这条弹幕置顶，高高挂在他的直播间，和粉丝朋友们闲扯一段时间，终于马上要到零七九区了，再有半小时，他就可以抵达目标白塔。郑巡眼看着气氛烘托的差不多了，论坛有热帖，热榜热词也都上了几轮。趁着这股空前的热度，他对着手机屏幕又丢出一个重磅消息：今天跟我一起下零七九区副本的还有一位朋友，估计你们之中有人记得他，霍子烟，小霍，他也会下第七病院的本。青蓝的霍子烟，这下弹幕区又炸开了。我操，竟然是霍子烟吗？那个出道就搞砸一切的霍子烟。挖去，我想起来了，前段时间二锤和梦一家闹上热搜，好像就提到过这个名字。科普：霍子烟一年前是备受瞩目的新星,星，后被青蓝工会以铜签拿下。但青蓝首秀发生意外，霍子烟丢下副队一个人跑，害得梦一家受了很重的伤。科普完毕，这回对号入座了。那二锤为啥非得带上他？他就在七院本出的事，这不得有一辈子的心理阴影。我更担心二锤是不是被威胁了呀？干嘛要带个拖油瓶？二锤单刷也很猛啊！话说青蓝的人可以自主下本吗？我记得霍子烟不是在二队，那都是八百年前的事了。现在霍子烟被挂了租借约，人家青蓝八不得早点把他出手呢。我懂了，二锤该不会是想便宜租下霍子烟，给他当苦力当打手吧？看了一圈，就你最靠谱。以二锤那个白嫖的性子，估计这就是他打的小算盘。弹幕区议论纷纷，说什么的都有。最后神奇的统一了口径，都认为二锤要白嫖。郑寻无力的给自己辩解几句：“你们是不是我的粉丝呀？能不能说我两句好？还有拿我喜欢白嫖这点到处安利的，一粉顶十黑是吧？”直播间的粉丝嘻嘻哈哈的，说什么二锤急了急了，别担心，下次挑你精神不好这点给人安利。或许是郑寻足够强大的实力，给粉丝们打了强心针。弹幕区的郑寻粉倒是不怎么慌张，反而是偶然点进来的路人替他着急。第七病院多恐怖的一个本，还有心情说笑。半小时后，郑寻来到079区八塔。0 7 9区的几个白塔分布的比较密集，七塔和八塔就在街道的两面。霍子烟站在七塔那边，对郑寻招招手。郑寻，郑寻发现他站错了地方，又和他勾勾手，让他过来。霍子烟先是惊讶，后又迟疑，最后不知想到什么，下定决心。穿过马路来到郑寻面前，我们今天是要下八塔的本。是啊，郑寻一脸轻松自在。郑神你有所不知，我之前在八塔我知道。郑寻紧了紧自己的袖口，随口应了一句，就要往八塔的方向走。中途他想起什么，转头笑笑：“小霍，我推本的手法比较粗糙，你记得保护好你自己，不用顾虑我。”霍紫烟仍在犹豫。郑神，我之前在这个本，因为失误害过害怕。郑寻打断他的话。不让他一味的沉浸在过去的阴影中。我说了，你放开了他，想伤我也得有那个本事才行。你要是办得到，巡回工会会长让你当。郑寻说出让霍子烟当巡回工会的会长，这话只能说从屏幕内到屏幕外，没有人当真。小霍，快跑吧！哈哈哈，这男人又在琢磨怎么白嫖了，笑死。二锤，你要是懒得运营自己的工会，你就赶紧收拾收拾铺盖，找个豪门工会嫁了吧。我看二锤是真的又懒又咸鱼。他让霍子烟当会长，估计到时候又要跟人家签署什么“虽然你是会长，但不能管我”之类的霸王合同。前面的二锤见了你都得说一句：“你看人真准。”郑寻满嘴跑火车，但他的轻松感染了霍子烟，让他心里的那根弦也没那么紧绷。我会竭尽全力，他向郑寻保证。郑寻满意的笑笑，两人一前一后推开八号白塔的大门。和其他的副本一样，这里有通往副本的传送键。前面的过程不再拖沓，郑寻一拳敲中按钮。两人再一睁眼，就站在第七病院的大门之外。在场的两位玩家对于这个本都不是初见了。虽然在外面很愉快，但真的进入了副本，看见熟悉的高大院墙和老旧的医院建筑时，霍子烟的脸再次变得凝重。他经历过的副本大大小小有十几个，第七病院是让他最不舒服的，没有之一。不论任何玩家，从双脚踩在这块被遗弃的土地开始，一股森冷的气息就从脚底一路直奔天灵盖，让人止不住的打冷战。第七病院的本。在恐怖系数排行榜上，常年居于前五。只有真的踏入这里后，才会亲身感受到这排名只会更高。
那幽冷的白色医院出现在画面中时，连弹幕都寂静了一瞬。杜鸦从远处飞来，立在铁翼栅栏门的最尖端处。他的双眼是摄像机，尽职尽责的把副本中发生的一切收录，播放给副本外的观众。郑寻一手伸出，准备把大门推开，门从中间对半开了。细心的观众注意到不寻常之处。我靠，二锤的手是不是都没碰到那个门？我看好像是，那门是自己开的。二锤似乎料到了。他看上去很淡定地收回了手，和在副本中模拟的情况不同，郑寻没有把小红帽放出来，而是拿出了他的锤子。他让霍子烟把自己的武器也拿在手中，等下可能会有比较激烈的打斗。霍子烟点点头，从手环的云空间取出了一把透明的雨伞。霍子烟的武器竟然是一把雨伞吗？看上去好普通，材质都像是塑料的，不会是儿童雨伞吧？你们到底有没有关注过白塔新人啊？霍子烟那把伞可是他从那个大暴的出道副本中带出来的奖励，牛逼大发了。那把伞是顶级武器，能守能攻，既可以当利器使用，也能当做护身的盾牌。伞这种武器在白塔中也有人拿到，使用门槛比较高，不太普遍。看霍子烟表现吧，这个半路夭折的星星，我总感觉他有很大的潜力被压抑住了。弹幕对于霍子烟的武器很惊讶，但郑寻的态度平平，拿好就行。他不觉得有什么值得讨论的。毕竟他拥有了这样的一个锤子，也不好说人家儿童雨伞怎么不行。耳畔是七笑的秋风，医院外的花园空寂凄冷。郑寻和霍子烟对视一眼，在对方眼中得知了准备就绪的信号，一同迈步进入医院正门。这次向来平推的郑二锤都没有轻举妄动，但目受他们之间谨慎的气氛影响，都不能随便的开玩笑了，大气都不敢喘。走进医院的正门之后，由于进入室内，光线瞬间变得昏暗。此时是黄昏时分。医院内没有彻底暗下来，大厅的日光灯坏掉了，两侧走廊的灯管也是忽明忽暗，气氛烘托的十分到位。郑寻胆子大，他不下 NPC 和 BOSS， 就算是今天心情好了。他向左侧一瞥霍子烟，发现对方的脸上除了小心和严肃，也没有多余的畏惧之类的情绪。霍子烟在外不争不抢，在副本内也是个情绪稳定的人，不会随便向队友发泄负面情绪，也不会因为副本难度大而丧气泄力。可惜了，如果不是被人栽赃陷害。哪怕在人才济济的青蓝一队，也会是深受重用的人物。郑寻按照惯例，在医院门口的摇号机摇副本难度，没有什么悬念。一个标注了 S 的黄球掉落出来，摇号机自带的语音在空荡荡的一层大厅回荡，格外渗人。我们先在大厅里面找找线索，一般这里会有一些基本的背景信息，看看能不能通过这里面的线索推断出一些东西。郑寻示意或紫烟和他分头找，暂时不去别的地方，就在这空旷的大厅，他们彼此还能看见对方的身影。不至于走失。霍子烟点点头。一层大厅挂号处这边有三个挂号窗口，侧面是缴费和取药处。郑寻走向了挂号窗口的方向，霍子烟自然是去了后两个地方。郑寻提出搜查这里，不是没有理由的。他要看看那一沓病历上面的信息有没有变化。这件事涉及到他本人，不方便和霍子烟一起。杜鸦摄像机跟了过来，郑寻能听见他的翅膀拍打的声音。他翻动纸张的动作很快，他在想。如果发现什么不利于他的信息，那么为了避免泄露，他就手滑一下把杜鸦打掉。郑寻一目十行，手上翻页的速度也迅捷。不多时，他就翻到了本该写着他的名字的那页，第35章，他记得很清楚。然而纸张上的内容让他连呼吸都微微停住，出现变化了。这次属于他的那页病历上面所有的信息都被用黑色的涂鸦笔抹去。是的，抹去，不是说上面的文字更改或者消失。而是仿佛有人刻意的将其覆盖，连病历右上角的一寸照片都被涂得漆黑。这是郑寻在现实中第一次下第七病院的本，霍子烟反而是那个第二次下本的人。上一次郑寻看见这张病历是在模拟的过程中，模拟的副本和现实副本就算存在些许差异，也是极其细微的。但这已经是明晃晃的信息改动了。郑寻不是喜欢大惊小怪的人，但他也不迟钝，好歹也是模拟过上千次了，模拟是怎么个情况？真实副本又是怎么个情况？他心中有数。如果说改动了副本中某个至关重要的线索，或者是一段不得不经过的场景，那郑寻可能还没有现在这么困惑。在模拟七院本的起初，他很在意这页写着他名字、贴着他照片的病历，但具体的模拟环节又并没有体现出这页病历有什么大用，没什么用的信息，何必大费周章的删除它呢？这样反而欲盖弥彰了。弹幕跟着讨论，二锤在想什么呢？发呆。这个七院本不愧是恐怖系数五颗星的副本啊，光是看着我就头皮发麻，更别说站在里面了。郑神快别发呆了，这本不能久留啊！直觉告诉我会出事，前面的。
都进入副本了，还什么直觉不直觉的？哪个本不会出事啊？这叶病例怎么被涂黑了？好奇怪，事出反常必有妖，其他的都能正常阅读，就只有这叶出问题。看来这个病人肯定有大病。废话文学算是被你弄明白了。其实我更关心的是二锤，他竟然老老实实找线索解谜了。郑寻本来就是解谜很厉害啊，指路小红帽最后关卡，郑寻可不是脑袋空空的莽夫，不要被对家的话术带着走啊！饭圈那套什么时候能滚出塔圈？饭圈怎么了？有人的地方就有圈子啊！前面别吵了，安心看郑神下本不好吗？话说这个七院本是不是还出现过直播画面不同步的情况？叫二锤，这约等于无的运营团队能搞定？谁说直播不同步是运营问题了？上次青蓝副本，算了不说了，你说啊，你说啊。急死我了！急死我了！郑寻那边半天没有动静，不止弹幕，连缴费处这边的霍子烟不由得多看他两眼。郑寻，经过本人纠正，霍子烟现在正在慢慢接受，连名带姓的叫他，偶尔还是会错乱叫成郑神。那边有什么异样吗？郑寻把病例还原，没什么，只是有叶病例的资料有缺损。哦，霍子烟点点头，他敏锐的察觉到郑寻不想多言，也就没有继续追问。或许是在青兰被打压惯了。霍子烟养成了一个不太好的特长，就是看别人的脸色。郑寻看着新粗，实际上很细腻，他只是有的时候懒得管。但这回他多了一嘴：“小霍，别拘谨，这副本就咱们俩，可能三个，还有可能四个，也可能是五个人，反正你我是能互相信赖的。”郑寻的实力摆在那里，哪怕是黑粉过来也不得不信他。但他说他相信霍子烟，霍子烟本人相当感动。好的，郑神，我这里有一条发现，你看看呢。弹幕也跟着感动，郑寻看着直男，没想到还挺照顾队友情绪的。小霍一年半的老粉来了，郑神肯带他下本，真的谢谢。孩子在青兰被扑啊傻了，别感动太早。二锤估计是为今后的白嫖做准备。前面说他照顾队友情绪的，江飞光申请上麦说话。虽然副本内部凄清又惨淡，但弹幕区热闹非凡。而且随着郑寻的名气越来越大。更多的工会把目光聚焦在他身上，明确工会从会长到普通队员和郑寻的关系都非常亲近，只能说整个工会距离信郑不远了。青兰工会目前和他的关系比较紧张，工会粉丝和郑寻人迷水火不容，但最大的叛徒在一队，有许官撑腰，本就没在怕的郑寻更加嚣张。万事作为家底颇厚的豪门，对待郑寻这样特立独行的新人，态度比较包容。毕竟一个豪门工会也曾经收留过各式各样的奇葩，战队的选手偶尔还会提起郑寻。交流一下彼此的看法，像贺雨欣这样性子特别急的，已经私下和郑寻一起下过本，亲眼目睹了他的实力、智力和反应速度。但万事并没有表现出明确的追求意向，他们内部的选手储备足够，暂时不需要郑寻这样锋芒毕露的新人。万事的老对手九鼎倒是对郑寻很有兴趣，有小道消息传出来。不过九鼎特别容易喜新厌旧，他们工会一向的作风就是见到有潜力的新人就花言巧语挖过来。扔进二队或者三队试用一个月，不合适就把人挂出来卖掉。主打的就是一个急功近利，嚼泡泡糖是收割新人，没有味道就吐掉。也不能怪他在新人玩家之间风评差，大家都骂九鼎是白嫖了就跑的渣男。剩下的工会没有万事九鼎青兰的实力家底，对待郑寻的态度也比较暧昧。森淼的老板倒是在一次访谈中提到过郑寻的名字，但那老板是个老油条，除了哭穷就是装傻。记者追问他对郑寻的想法时。又顾左右而言他了。现在这些大大小小的工会以及个别队员都开了小号，在郑寻的直播间潜水。他们是最有资格发言的一批人，可惜受制于身份，就算看破了也不能说。通常在副本中，正常呈现的可能是废话，但被涂黑的一定是线索。那夜病例足以说明很多问题了。而郑寻的忽略也显得有些刻意。这个小插曲暂时搁置。郑寻在看霍子烟给他的线索，先关注这件事比较重要。屏幕中的郑寻已经来到霍子烟身边，在缴费处和他一起看线索。霍子烟想让他看的是一沓缴费记录，很厚，有几十页。这缴费记录是手抄的，大概是医院的护士随手记下来做备份。郑寻从前到后翻了翻，时间跨度有十多年，但上面的病患名字却很有限。这家医院规模如此庞大，不该只有这么几个患者。或许这份缴费记录并不完整。郑寻当时没有考虑太多，继续往后翻。越到后面，名字越来越少。他发现一件奇怪的事：其他病患都是按名字标注的，只有501号房的病人是用房名登记的，非常神秘。而且，这位病人的缴费记录一直持续到2060年12月18日，这个日期就是他们今天下本的日期。我靠！你们看到那缴费单的日期了吗？这不就是今天吗？
，难道这废弃的医院里面还住着人？可别吓我呀、啊！我鸡皮疙瘩都要起来了。试图理性分析，如果501还在缴费，说明那人仍然在医院，那应该就是最终 BOSS 了吧？也就是说，要上五楼才能通关。谁还记得上次青鸾上到几层？四层吧，还是三层？反正肯定没到五层。五层楼这个副本的场景是有多大？这楼有五层吗？不是只有四层。我去，楼上在说什么梦话呢？有 501， 肯定是有五层啊！谁说的？我在说梦话。你们没看过青兰那次副本回放吗？他们去电梯间查看过，电梯最高只有到四层的按钮啊！啊，我真的要吓死！别自己吓自己，电梯没有也正常。说不定是出于安全考虑，五层只能从楼梯上的。在这第七病院上下楼，玩家只能走楼梯。话说电梯应该更方便吧？如果设置成五层只能从楼梯上，那不更说明医院的人要阻止五层的东西下来吗？不行，光看文字描述我就害怕了。听听二锤怎么说吧。弹幕关注到的问题，哪怕郑寻没工夫看，他自然也是关注到了的。501有大问题，但他在模拟的过程中，最高只能抵达四层。和直播间的观众们猜测的不一致，他没有发现任何通往五层的通道，楼梯或者电梯全部都没有。而且他直到最后模拟通关，也没有发现这个501到底和通关条件有什么关系。第七病院就仿佛一个巨大的洋葱。秘密之外还有秘密，永远无法穷尽。他只是拨开了最外面的一层而已。当然，眼下的郑寻还是要以带领霍子烟通关为主。他和霍子烟简单交流了一下想法。霍子烟说：“这个501等下要多注意。”郑寻回他说：“不急，二层以上每一层都需要钥匙才能上去，他们不可能直接到五层，需要循序渐进的来。”霍子烟点头说：“好。”但心里有点惊讶。他算是郑寻的半个人迷，后者的直播只要不在训练时间内。他全部追了，哪怕没赶上，也会看之后的回放。他也算多少揣摩清楚郑寻的性格。郑寻是个能平推就不解谜，能动手就不逼逼的人，但在七院本，他却表现的比平时更加谨慎。要知道，郑寻之前参加的本有更高难度的 SSS 级，那时的他状态都是格外轻松的。或许是因为这个本的图太大，不好施展吧。霍子烟这样想。从一层到二层，不需要寻找钥匙，这大概是白塔有意降低了难度。不要让玩家一上来就被钥匙卡住，在挂号处的左侧就是通往二层的楼梯。郑寻望着那悠长的台阶，楼梯口的电灯是暗黄的光，这里面的光源奇奇怪怪，白的地方一片惨白，偶尔还会出现几个老旧的灯泡，而没有光源的地方就更多了。那些灯光找不到的地方，不知道潜藏着怎样的怪物。霍子烟的精神紧绷起来，他隐约听见郑寻小声嘀咕一句：“该来了。”什么？霍子烟转过头，郑寻，我刚刚没大听清。没什么，郑寻摇摇头。小霍，我掐指一算，待会儿就要出现 NPC 指路了。这地方大的厉害，没有个 NPC 还真不行。霍子烟有点困惑。好，但是上次下本的时候，我没有遇见任何 NPC 啊。那可能是对方在偷偷的跟着你们的队伍。但是你们没有发现他？郑寻说着说着，忽而压低声音，或者是他已经混入了你们之中，你们把他当成了额外的队员。啊，这话说的霍子烟心头一凉。郑寻笑了笑，他现在边瞎话。和讲笑话的熟练程度已经如火纯青，让人一时间很难分辨出真假。这次他依旧主动打前阵，我在前面，小霍你跟紧一点。好，好。霍子烟没有争着表现，而是打起十二万分精神，紧随在郑寻身侧。他们一步一步上了台阶，台阶是水泥浇筑的，个别地方已经有脱落，露出白花花的质地。不过比起老旧的木楼梯，这种最起码还算稳当，不会一脚踩空。郑寻走在前面，速度不快，霍子烟谨慎的跟在后面。起初还有散发着昏暗光线的灯泡照明，等他们转了个方向，继续走后半段楼梯时，那一段的灯坏了，根本没得照。两人只能借着身后的光看路。郑寻走得很稳，霍子烟仍旧紧紧跟着，脚下已经有些看不清了。人神经紧绷的时候，反而容易忽略掉一些细节。霍子烟走到中途，站在楼梯的中段，这里恰好有一片阴影落下，他一脚走得有些偏，一不留神踩中个软乎乎的东西。霍子烟大惊，好像有什么卧槽。霍子烟咋了？他躲开那下，差点起飞。阴影里面到底有啥东西？我看好像是个毛绒玩具，小孩子。不对，那是个人。有人抱腿坐在那儿呢。楼梯虽然宽敞，但毕竟空间有限。霍子烟距离对方还是很近的，他根本听不见那人的呼吸声，只能听见自己的心跳很快。对方坐在阴影里，鞋子不小心落在灯光下一角，仿佛被光折到似的，快速缩回去。还是绿色洞洞鞋配黑袜子。那人是个男人，二十岁刚出头，个子不高，又瘦，蜷缩在台阶上时只有一团。不怪弹幕。
把他认作小孩子。霍子烟现在有些崩溃，他到底是不是人？他为什么坐在这里不说话？郑寻刚刚路过的时候，到底有没有发现他？前两个问题暂时没有答案，第三个郑寻主动说了：“哎呀，我就感觉旁边有个什么玩意儿，我还以为垃圾桶呢。”好好的恐怖气氛都被郑寻的一句话搅和了。就在他们说话之间，人终于有反应了，他缓慢的转动自己的头。身上穿着蓝白条纹的病号服，眼睛无神，如同一台生锈的机器。见到两个外来的陌生人，他动了动嘴唇，张开的第一句话就是“咩啊！”在如此空荡荡的医院里，突然出现一个人，这件事让弹幕和霍子烟都十分震惊。或许他也不是人。卧槽，什么玩意儿吓我一跳？穿着病号服，是病人。家人们，我被子冻了，先撤了。我明天蹲回放。他什么时候出现在那里的？我记得第一眼看过去。楼梯是空的呀，小霍言我，他的表情就是我现在的表情。这个气院本太刺激了，他真的只有 S 级吗？陌生的病人乍然出现的那一刻，弹幕寂静了一瞬，然后刷刷刷的起飞，满屏的啊啊,啊，吓死了。霍子烟也是心有余悸，但转头看郑寻，人呢？刚刚站在高处，他几个台阶地方的人突然不见了踪影。霍子烟心里咯噔一声，心想着，这要是连郑寻都不见了，那才是真的恐怖。他的目光不经意间向下瞥。原来郑寻已经蹲下了，和那个突然出现的病人面对面。那个只说了一句“咩呀”的病人也转过头，两人就这么含情脉脉的对视。郑寻率先开口：“你是人吗？”病人没有说话。好家伙，二锤一句话，把精神病人给干沉默了。这穿着病号服的青年就是副本 NPC 吧？也有可能是最终 BOSS 啊。BOSS 会这么早出现？白塔副本就是这样，没什么成文的规定。谁说最终 BOSS 不能在副本瞎走乱逛啊？还乱逛？你猜他为什么叫最终 BOSS？ 那咋了？人家在一个场景关的烦了，还不允许出来放放风啊？你丫是白塔的卧底吧？还 BOSS 放风，拿玩家的命放吗？弹幕区屁大点事都能吵得昏天黑地。房管姐姐又在面无表情的禁言加屏蔽词。这边郑寻和 NPC 还在对视。NPC 是个病弱的男生，看起来还在读大学的年纪。他除了黑眼圈比较严重，其他根本看不出什么异样。听见郑寻的问题，他张张嘴，又闭上。再张开，像是在反复思考自己到底是不是人这件事。不，我不是人。NPC 终于明确了自己的属性，给了一个肯定的回答。霍子烟那把儿童雨伞锋利的伞尖已经亮出来了，就等他下一步动作。这时 NPC 又说了一句话，一本正经，十分严肃：“我是一头羊。”霍子烟在沉默，在模拟过程中已经熟悉这个 NPC 的郑寻也再一次沉默。怪不得他张口就灭。这个 NPC 的攻击性似乎不是很强。应该属于那种纯引导类的。霍子烟也蹲下来，你为什么坐在这里？因为我要吃草，这里没有草，这里有没有草都没关系，重要的是我要吃草。你不去有草的地方，在这里等也是徒劳。谁说这里没有草？他忽然开合两下嘴巴，我就在吃草。你吃的是空气。霍子烟直到现在都没有起脾气，仍然在平和的与对方进行对话。胡说，我吃的就是草。你说的是空气，但我说的就是草。我也可以说我在吃肉。他又咬了空气两口，忽然顿住，像一个被强行拔掉电源断电的机器。他浑身上下都静止了，连思考也是。过了大概十几秒，他僵硬的扭过头，对着郑寻的方向：“我是一头熊。”霍子烟已经无力吐槽了，但郑寻仿佛适应良好。行吧，那就麻烦这位熊先生给我们带个路。我有名字，我叫何子苑。好的，熊先生，我说了我叫何子苑，你应该叫我的名字。那你也说自己是一头熊。你现在是熊还是何子苑？何子苑的 CPU 又一次烧了。本来是好好的恐怖气氛，被何子苑和郑寻这么一唱一和，竟然搅散了不少。弹幕又开始笑，哈哈哈哈哈！二锤怎么和他对上的脑电波呀？别问，只有精神状态无比斑驳的郑二锤才有这种实力。没有人关心这个 NPC 为什么出现吗？我记得之前青蓝刷本的时候，没有这个人啊，可能是副本随机刷新出来的吧。白塔副本的回放只能做参考。有一些难度高的副本是会出现少许偏差，不是有高玩讨论过这件事吗？副本本身有各种触发条件，玩家就一条命，总不能为了穷尽所有可能随便尝试吧？试试就试试，不对啊！这个 NPC 上次青蓝下本是有的，直播间没办法放链接容易吞，点我头像进主页看。这位细心的网友在主页贴上了一段 cut， 正是上一次青蓝副本，同样的场景，在一二层连接的楼梯，许官作为队长带头，四位队员跟在他的身后。他们一行一共五位队员，但就在第五位男队员上了最后一级台阶后，在他身后突然又有一道身影站起来，跟在了后面。
，那人影不声不响，就尾随在队伍末尾。每当有队员要看见他的正脸时，他就有意背过身去。二楼的灯几乎全部坏掉，队员们只能用手电筒照明。手电筒的点亮范围有限，一二，那后来的影子就这么默默跟着，竟然一直没有人发现。他全程只在进入201后说了一句话，其他时候都在保持安静。看见这个视频 cut 的观众都惊呆了。那么个人跟在身后打转，其他人毫无察觉。这件事哪怕过去很久，回想起来都让人头皮发麻。但这次不知道为什么，这个 NPC 好像不打算彻底隐藏自己的踪影。不只是副本中的两位玩家，在直播间收看的观众竟然也发现了他的存在，和上次的情况截然不同。郑寻这边与 NPC 周旋，在副本之外，青蓝一队也有了新的动向。许官和郑寻提前通过气，他按照约定带一队下了个本。这个副本的等级为 A。虽然时间比许官预想的提前了两天，但他们早有准备，所以也会平安归来。副本的地图很大，摸索需要一定的时间。许官也不着急，让队员们沉住气，慢慢来。自从上次乐园本后，梦一家的状态一直不是很好。这回他们一队带了两个新人，新人请教时，梦一家被叫了两声副队，才回过神，不好意思，我走神了。你们想问什么？梦一家温和回复的时候，许官就在旁边，不多话，眼神沉静。算算时间，等他们结束，郑寻那里也要进行到三分之二了。郑寻要继续二楼的探索，二楼的空间还有点复杂，他需要找到通往三楼的钥匙。霍子烟跟在他旁边，他对这里比较熟悉，所以不算慌乱。何子苑站在他身后，一言不发，陷入自己的世界。病人何子苑的大脑正在高速运转。我看这何子苑不太像 NPC， 他怎么看上去不太聪明呢？咋了？不聪明就不能当 NPC？ 他先是说自己是一只羊。后来又说自己是一头熊，我看这小子说话有点哲理的意味。前面的大哥，你没事吧？要不要也去医院看看啊？我有熟人推给你。他在想什么呢？也不展开对话，什么提示都不给。难道到头来还得二锤自己探索？我看二锤的精神状态和他蛮匹配。等等，他好像要张嘴说话了。听听，是不是终于要有提示了？何子苑的确是张开了嘴巴，有要说话的意向，但他一开口就打了所有人的脸。其实我是一头叫何子渊的熊，神特么叫何子渊的熊。霍子烟这么好脾气的人，都无奈的看他一眼，继续忙自己的事，不指望了。郑寻一脚踹开201的门，大有一种爷爷我来了的当仁不让之气势。一时间不知道谁才是这副本中的怪。郑寻开口：“这没什么，我邻居还给他们家的金毛起名为魏招财和魏进宝，有名有姓的。”小何，你过来。何子渊本来在认真纠结，他一头熊要不要。给自己起个财源广进的名字，听见郑寻自然的叫他小何，他仿佛受到什么触动，主动走过去。郑寻对他招招手，在那之前，郑寻和霍子烟已经交头接耳好一段时间，似乎在商量什么阴谋诡计，还背着 NPC 何子苑，弹幕议论纷纷。有没有懂唇语的老哥，看看郑寻在打什么坏主意啊？我好急，我好急，怎么光张嘴不出声啊？不出意外，接下来就是第七病院保留节目之鬼打墙。作为直播间观众的我们看到的，大概就是201。201和 201， 我去，这么惊悚的吗？看看二锤能不能破局吧。瞧他的样子，是胸有成竹。以二锤的性子，他该不会选择把201四面墙全都凿通吧？好家伙，屋里破解鬼打墙吗？我看二锤这缺根筋的，真能做得出来。话说他突然又叫 NPC 干什么呢？他叫小何也太清净了。我靠，我真的以为是三个玩家在下本。别误会，说不定真的是三个玩家，也可能是两个玩家。拐弯骂我们二锤不是人是吧？小心二锤一锤子，让你的多彩人生重启哈！查询寻粉的精神状态，已经分辨不出你们到底是在阴阳怪气，还是在真诚回应了。谢谢关心，寻粉的精神状态和真主一样好。此时他们已经站在201门口，和上次青蓝下本一样，二楼的光源十分有限，只有最尽头的楼梯口有一个悬吊起来的蜡白灯泡，不算亮，能找到的区域十分有限。两位玩家打开了手电筒照明。郑寻招招手，何子苑僵硬的往前走两步。小何、郑寻笑得人畜无害。你先进。这回沉默的变成何子苑，让 NPC 探路也算是白塔副本头一遭了。何子苑的脸色惨白，没有任何血色。他除了偶尔会沉浸在自己的世界之外，平时都像个清澈的大学生。郑寻说让他先走，他就向前挪腾几步。我靠，这 NPC 竟然这么听话。说真的，遇上郑寻这种疯子玩家。我都开始同情 NPC 了，什么都共情，只会害了你啊！安静的狗咬人，这个 NPC 这么安静，肯定是在憋个大招。弹幕都在猜何子苑作为 NPC， 最后会不会像之前的小红帽一样，在 BOSS 关黑化变脸
直接把喘气儿的都嘎了。结果他顺从着郑寻的意思进门，刚一进去，他站在门口，茫然的环视一圈。郑寻举起右手，手指间捏着黑色的手电筒，在何子渊的右侧晃了晃，一道光反射在他脸上，他微微眯起眼睛，发现自己右面是一块镜子，那面镜子大体是完整的，左上角有几道裂纹，但是不影响照出清晰的人形。郑寻这次把光打在何子渊的脸上，手电筒的白光从他下颌处向上泛，配合他麻木的表情和苍白的皮肤，映在镜子里格外恐怖。弹幕区已经开始不适了，我靠，真的吓人！二锤到底是要干嘛？给 NPC 当人形反光板？妈的，谁家反光板这么用啊？二锤，赶快有下一步动作吧！再不通关，我就要在家里下嘎了。动了动了，少刷两条弹幕吧，我都看不清二锤的帅脸了。前面的你还不是自己刷了好几条？我去 ，NPC 该不会照了镜子时候发现自己不是一头熊就黑化吧？啊！我真的恨死你们这些网友！我现在又害怕又想笑是怎么回事啊呀！何子渊站在镜子前面，目不转睛的看自己的脸。就在所有人都以为他要原地变身，长出个什么触手触脚或者其他让人掉 sand 的配置时，他突然对着镜子咧出一个阴森的笑：“我长得还挺好看的，嘿嘿。”哎呀，要是能时时欣赏就好了。在弹幕大片大片的无语，以及在场的霍子烟同样的无言以对中，唯一一个有热烈反应的捧场观众郑寻突然开口：“小霍，就是现在修长的雨伞，忽然自何子渊的左肩膀伸出，尖锐的伞尖抵住那几道已有的裂缝，狠狠地戳了下去。啪！镜子从龟裂到彻底破碎，只用了不到三秒，镜子中何子渊的脸也碎裂成了几半。他不敢置信地站在镜子前面，看着自己的一张帅脸变得四分五裂。我，难道是一颗蛋？”二锤为啥要把那面镜子捣碎啊？我靠，霍子烟那一下也太猛了，我都没反应过来。有没有人替小何说说话呀？人家的镜子碎了，人都裂开了，缓缓把自己拼上吧，小何。哈哈哈哈哈！这个 NPC 小何有点好笑啊，他比别的 NPC 好像有更丰富的语言库，但又有点神经兮兮的，是怎么做到又傻又聪明的？我要是没记错的话，他在青兰下本的时候也说了这么一句，哪句哪句，就是夸自己帅的那句。我靠，这句该不会触发什么关键词了吧 ？NPC 很少做出与解谜和剧情无关的动作，他照镜子这个动作就是提示啊。赞同前面的老哥，镜子本身就有对称、重合的意思，而且很多有镜子的地方就有空间的扭曲变形，这下就说得通了。怪不得二锤让小霍弄碎那块镜子呢。不过二锤也太敏锐了吧？他是不是在看青兰回放时就发现端倪了呀？我看见他在进门前就和霍子烟商量了，千言万语汇成一句。郑神就是牛逼。此时副本中的郑寻不知道弹幕区又在花式吹他，他只是想要顺利的完成这个副本。弹幕猜的也不错，他的确是提前知道了这个镜子迷宫的存在。模拟的时候就是一开始何子渊出现之后就跟着他，他在跟对方进行了一番对话后，除了发现他们两个的精神状态都堪忧之外，什么都没发现。这可不对啊！既然没什么用，这么大的一个 NPC 放在这里，难道就是为了验证玩家的精神状态？和何子渊能够进行正常沟通的？就能被七院接纳，这种疑惑一直保持到进入二百零一。郑寻起初是听见他在镜子面前夸自己好看，不服，一锤子把镜子弄碎。开玩笑，没有人能在郑寻面前夸自己长得帅。然后小何就委屈巴巴的蹲在地上。郑寻等了一会儿，发现这个 NPC 既没有黑化，场景也没有出现什么异变，反而他接下来找钥匙的过程无比顺利。看来打碎镜子这个偶然的莽夫行为，反而帮他破解了副本的一环。这个何子苑虽然没有表现出强烈的攻击性，但他应该是负责让玩家迷惑的 NPC。有他存在，玩家想要找到有用的东西，恐怕还得费上一番力气。别说什么助力玩家解谜，这玩意儿就是来给玩家上难度的。至于之前青蓝副本回放中所谓的观众和队员看到的画面不一致这件事，郑寻也弄明白了。其实观众看到的才是对的，这些队员们的确是在反反复复进入201因为有何子苑的存在，而里面的队员们没有察觉。估计是因为在他们眼中，外面的房间号会变化。但当他们走进诊室后，又来到201 201非常大，这些诊室又都是处于废弃的状况，大部分医疗器材已经被搬走了，只剩下墙角有几件用篷布盖着。人在黑暗中容易迷失方向，紧张压抑的氛围又会让人忽略许多细节。因此，起初队员们没有察觉，后来是队伍中有人意识到，他们一直在同一个房间打转，这才想办法破局。如果他们一直没有发现这个诊室的异样，恐怕那钥匙永远也别想找到，甚至连出副本都难。回到现在的副本中，郑寻用手电筒四下照了照，确认各个地方有什么东西。虽然他心里门清，但为了不引起注意，还是装模作样的晃了一圈。
。要说这下副本考验人的体能反应，对于郑寻还得考验一下演技。郑寻没有多少耐性，随意瞎晃一圈后，就当做这个例行的环节已经走过。然后他往对角线的那个角落走，掀开了遮盖的防尘布，这里别的医疗器械没有，只有一个膝盖高的小储物柜，总共三个抽屉，上中下拉开后都是空的。霍子烟靠近之后，也用手电筒照照。郑寻，这三个都没有。要不要去别处看看？他隐约记得上次也是在一个储物柜找到的，不过那是一年多的事，又是不愉快的回忆，有刻意忘记的成分。他现在很多细节记不清。这次郑巡视突然带他下了七院本，早知道应该复习一下上次的回放。郑巡摇摇头，示意他不急。他一只手伸到第二个抽屉里面，向上摸索，哗啦两声，是钥匙的声音。郑巡确认了位置后，用手握住钥匙串，把它拿出来。那些粘住钥匙的不是胶水，而是一种粘稠的液体。绿色的，没有什么怪气味，但看上去仍然很恶心。郑寻看了看自己被护住的手，没什么表情。他将钥匙递给霍子烟，然后转身向对面角落里抑郁的抱住自己的何子渊搭话：“小何，我不是小何。”何子渊的声音听起来很低落，估计那一锤子给他本就充满阴影的心又带来两朵乌云。我是一只孤，好吧，小何孤，你能带我们去三楼吗？我们要去上面看看。不去，伤心，别伤心，三楼也有镜子给你照。郑寻拍了拍何子渊的后背，手上的绿水都蹭到人家病号服上。弹幕开始笑，<笑>二锤你多损啊！<笑>二锤别欺负人家 NPC 了，你问路就问路，怎么还带擦手的？小何哈哈哈哈，快别伤心了，一会儿回头还有更伤心的呢。好好的恐怖片都快让他俩演成喜剧片了。郑寻擦好了手，终于放过何子渊。那边的霍子烟有了新发现。咦，郑寻你来，这里有个什么东西？是什么？郑寻听话的又走回去，这次身后还跟着个小何姑。何子苑走路没声音，他也没呼吸声，安安静静的。估计原本是个听话的少年，但在这阴暗的环境里，他的安静就显得格外阴森可怖。因为不知道什么时候，他就贴了过来，在背后猝不及防，吓人一跳。郑寻倒是能凭借直觉感知到后面有人紧跟着，他没管。小霍，你有什么发现？霍子烟发现的是一张照片，这张照片的年头比较久了。相机纸已经泛黄，四周也有卷边的情况，可惜标注日期的地方被污染了。上面有一高一矮，一男一女两个人，看样子像是一对父女。高个子的男人穿着白大褂，戴了一副无框眼镜，文质彬彬，应该是这所第七病院的医生。他牵着女孩的手，女孩大约七八岁的年纪，梳着两个麻花辫，一身紫色的连衣裙。从两人的年纪和拍照姿势来看，有点像父女，但也有可能是单纯的医生和病人的关系。不过这张照片被单独放在抽屉里，就算是病人，应该也是对医生来说有很特别的意义。这些都不是重点，重点在于这个女孩的手被牵着，神情却很紧张。她的笑容不是发自内心，而是迫不得已挤出来的。她好像在害怕什么。照片里那个女孩的表情不太对啊。这俩人是爸爸和女儿，长得有点像，不能说长得像吧。这照片都糊成这样了，咋看得出长得像？小女孩该不会是看到什么东西吓住了吧？有没有一种可能是他被那个医生威胁了？这话可不好说。我还说是那女孩本身就有大问题呢。谁说她一定是人？不管之前是不是人，在这副本里面都有变成 boss 的可能。兄弟们，别猜了，都挂照片里面了。这俩肯定有一个是 boss， 要么俩都是王炸。我靠！你这话一说，我鸡皮疙瘩都要起来。此时的万事工会休息间，其他人三三两两的凑在一起休息。他们刚刚进行了一场模拟本，这个本的难度有 S， 而且是偏重考验体能的。餐本的队员们整整破了两个小时，刚吃了中饭，现在正在闲聊，缓解疲劳。平时废话最多的贺雨欣却难得安静下来，独占一个双人沙发，两只手端着手机，头上挂着一个头戴式的白色定制耳机，眉毛皱得死紧，眼睛目不转睛地瞪着屏幕。他戴着耳机，控制不好自己的音量，因而，在大家低声说闲话的时候，就听他拍了下大腿，很大声地骂一句：“还猜个鸟？这哪里是一张普通的照片？”这特么不是甩出大小王来了吗？有好奇的队员凑上来，雨欣又在看郑寻直播。我说你找点别的娱乐项目吧，白天线下刷副本，晚上线上刷副本，你累不累？再说你换个人看啊，那么多美女下本的直播你不看，就看郑寻，你是不是有点魔怔了？郑寻有什么好看的？虽然实力很强，平推很爽，人长得也还过得去。我靠，压的你也是郑寻的粉丝，咱们万事现在全是他妈的叛徒，别吵别吵，队友们叽叽喳喳。贺雨欣终于受不了了，瞪他们几眼。队友们嘻嘻哈哈的，没个正形。把人挤兑够了，又开始聊些有用的。郑寻这次下的哪个本？又是 S S S 级，是第七病院。
卧槽，七院本，那不是青兰封过的本吗？郑寻跟青兰到底多大仇，又把人家封掉的本给撬了？何止撬了，他还拐了人家青兰的选手去开双人本。谁？郑寻，双人本，他不向来一匹孤狼勇闯天涯吗？我看弹幕说郑寻有意挖霍紫嫣去他们工会，估计是现在给点甜头，到时候转会好商量吧。许官能放人，他那说一不二的性子。青兰现在和郑寻闹得这么僵，就算霍紫嫣对工会没用。许官还能放给郑寻这么个天大的好处？霍子嫣算什么好处？他都是青兰的弃子，还有很严重的心理阴影。再说，你怎么知道郑寻没把许官搞定呢？我看他本事大得很。操，他要是能把许官摆平，那我现在就跳槽到他们工会。得了得了，人家还不一定愿意收你。队友七嘴八舌的讨论，贺雨欣懒得听，他一直眉头紧锁的看着照片，还有郑寻的反应。这个七院本当时被青兰封本的事闹得很大，哪里有热闹？哪里就有他贺雨欣，热度这么高的本，他当然也研究过。虽然没有办法亲自下这个本，但根据网上流传的各种版本的青兰回放，他大概摸索出一些线索和真相。这个照片就是至关重要的线索之一。他预计这条线索直接关乎最终关卡和通关结局。然而副本中，郑寻只是淡淡看了一眼就走了。贺雨欣受不了，之前人家说郑寻不喜欢解谜，他还不信，现在这一看就很重要的线索摆在眼前了，郑寻还只是淡淡一眼。这把贺雨欣急得不行，我要给他打赏。刚刚还在热烈讨论郑寻和青兰的关系的队友们，齐齐停下，巴巴的不停的嘴。给谁？郑寻。我操，雨欣你清醒一点啊！我说你是郑寻人迷，那都是看玩笑的。你别轻易的被外人的语言动摇啊，传下去。万事王牌为男主播募杂千金，我估计这条新闻能上十七八条热帖。你们是有一种不顾队友死活的八卦之心在的。贺雨欣一头黑线，我是要给郑寻一点提示。别傻哼哼的，错过了关键线索。哎呀，这还要你贺少来操心？郑寻不是牛逼大发吗？他自己肯定会发现的。牛逼大发的郑寻现在在和 NPC 小何姑讲道理。小何，你要知道，作为七院本的重要 NPC， 没有你我们是活不下去的。你得给我们带个路。不知道，伤心，我只是一只蘑菇。好吧。郑寻露出遗憾的目光，并掏出了他的锤子。那我也只能出此下策了。小何，下辈子做个好姑。NPC 何子苑突然站起来。我现在又是个人了，我来给你们带路，不是要去三楼吗？早这样不就好了？郑寻露出满意的微笑，害得我差点又粗鲁了。这样传出去多不好，好像我一个玩家，整天就在副本里面欺负 NPC 似的。二层走廊尽头，一盏悬吊的灯从天花板垂落，外部的环形可已经损坏，灯泡时亮时灭。这里被一道合金推拉门阻隔，门上挂着一把旧的铜锁，需要玩家使用钥匙打开。这把钥匙现在就在郑寻手中。此时门边站了三个人，郑寻。霍子嫣和极力减弱自身存在感的何子苑，病号小何本来一千个不情愿，但受到郑寻的垂直胁迫，他不得不跟过来。而郑寻叫他跟随，也是有自己的小算盘。在模拟过程中，他就发现了何子苑和他之前遇到过的 NPC 都不大一样。无论是红姐、小影还是大黑，他们身为白塔的 NPC 时，都有自己的一套相对固定的行为。小影那次有点让人意外，他李月莹在副本中展现出了一定的自我意识，但即便如此。李月莹也尽量把自己伪装成一个只会执行固定指令的 NPC。如果不是郑寻足够敏锐，直到怀影本被破解，也不会有人发现他其实拥有思考和判断的能力。至于眼前的这个何子苑，郑寻用分裂的精神、自由的灵魂这十个大字来评价他。他似乎不受到场景的限制，只要是在第七病院的范围内，他都能随意闲逛，除非那地方他不想去。郑寻在最初几次模拟时破解201的谜题后，就放任何子苑溜走没理，结果接下来走的困难重重。几乎每处拐角，每个房间都会跳出一两只小怪来骚扰他。虽然这些小怪不难解决，但来的多了，他也烦。直到郑寻挟持了 NPC 何子苑，那些小怪似乎被什么力量抑制住，再也没有出现。郑寻为了方便之后的模拟环节，就把他时刻带在身边，只要不让他照镜子自恋就行。而现在回归到现实副本，郑寻上下掂了掂钥匙，瞥一眼受气包似的何子苑。何子苑对于眼神很敏感。他立刻察觉到身侧那道不怀好意的目光，针扎一样。他默默地转过身去，走到墙边，从头到脚严丝合缝地贴上，闷闷地开口：“其实我是一面钟，听不懂人话的钟。”郑寻把手搭在他的肩膀上，手掌摊开，掌心落着钥匙。那我也告诉你个秘密，我是一个锤，杂种很好使的锤。哈哈哈哈，二锤能不能别这么好笑？哈哈哈哈，笑死！我也算看过一百来个副本直播了。还是第一次见有人威胁 NPC， 做一只锤不受定义的锤。
何子苑这个 NPC 是不是有点太聪明了？他能和玩家自由对话这么多，然后 CPU 还没烧，而且他还能执行玩家的命令。你听听他们之间是正常人的对话吗？不，相比于二锤，我感觉何子苑更像个正常人。这个 NPC 给我一种扮猪吃老虎的感觉。他不会在最后关头要变成 BOSS 吧？操！不要毒奶啊啊啊！何子苑垮着张脸，从郑巡守中取走钥匙，站在合金门前开锁，连背影都透着哀怨。霍子烟悄声问郑寻：“这样真的没关系吗？”他小霍，这你就不懂了。郑寻让霍子烟放120个心。小何本来就是七院的人，现在又加入了我们的队伍，这就是在我们和七院之间架起了一座沟通的桥梁。有事小何顶上。他满嘴跑火车，最后还点点头肯定自己。下本讲究的就是一个人情世故，这回连霍子烟都无言以对。被迫顶上的何子苑一脸丧气的回头，两只手指捏着钥匙，伸长手臂还给郑寻。好了。郑寻笑眯眯的，辛苦我们小何了。何子苑继续贴着墙，耳朵、眼睛、嘴全闭上。这道合金的门，因为年头久远，底端的滑轨已经生锈。霍子烟和郑寻一人拖拽一边，合力才把他拽出一道容人通过的缝隙。霍子烟本想打头，毕竟他有过一次经历。郑寻拉住他：“小何，你先上。”原本想当个隐形人的何子苑，被迫成为他们这支临时小队的带头人。他仿佛被抽空了灵魂，脚步拖泥带水，游魂似的，一步一个台阶向上走。霍子烟想，既然他没能领头，最起码殿后起个掩护的作用。没想到郑寻已经主动站在了他后面，还催促他：“愣着做什么呢，小霍？快走，快走，别耽误了通关。”霍子烟被他一推，就不得不站在队伍中间这个绝佳的保命位置。在他们通往三层的楼梯间，墙壁上悬挂着医院的医生、护士和患者们互动的照片，有在病房里看望卧床的老人，还有在花园中陪伴儿童患者玩耍的。泛黄的照片定格的都是其乐融融的画面，如果不是在如此幽暗阴森的环境下，看上去还是很温馨的。但有眼神厉害的观众发现了端倪，我擦，那些照片在动，什么什么照片啊啊！有人经过之后，那些照片上的人脸突然都转向了他们。观众没有看错，带头的何子苑垂着头路过时还好，但当霍子烟经过第一张照片，那上面围在病床边的护士、医生，还有床上生病的老人，原本他们是在温和的彼此注视。此刻却忽然转头看向楼梯上的玩家，他们的面上仍是笑，但那笑容此时看上去就没有丝毫温馨的感觉，只是让人觉得有一种被盯视的毛骨悚然之感。霍子烟的精神全部集中在脚下的台阶和前面何子苑的背影，似乎没有察觉到墙壁上照片的变化。待他走过时，那些照片又恢复原状，静悄悄的等待下一个人。郑寻等霍子烟向上走了四五个台阶之后，他才起步。他一手随意拎着锤子，眼睛看向前方。目不斜视，他路过了最近的一张照片，和霍子烟的经历一样，照片上的人起初没变化，但当郑寻的身体恰好与他擦肩时，上面的人脸又一次变化。就在观众以为郑寻也没发现，不会有反应时，本来已经迈上两个台阶的郑寻，突然一个猛回头，紧盯着照片上的人。这画面诡异极了，应该害怕的抱头鼠窜的玩家，以一副看老子不抓你个正着的气势，瞪着照片上的人脸，而那些扭头过来的脸，又来不及转回去，诡异的气氛尴尬起来。郑寻露出照片，同款微笑。我靠，二锤，这又是什么骚操作？二锤 is watching you， 笑死了，哈哈哈哈！真想把二锤的脑袋锤开看看，里面都装了什么东西。二锤这里给人一种幸好老子转头快，不然还抓不住你个憋酸的气势。哈哈哈哈！这也太他妈尴尬了。仿佛已经看到那些照片上的人脸，每个都变成流汗黄豆脸，身后突然脚步声停下来。霍子烟察觉后转头，怎么了，郑寻？领头的何子苑趁着他们二人说话的功夫，踮起脚尖又要悄悄溜走。霍子烟头都没回，手却准确的一把扯住他的后衣领。呃，可怜的病号小何被扼住了命运的喉咙。从霍子烟出手的速度可以看出，他的确有点本事在身上。但他现在更关心郑寻的状态。对方实力这么强，突然停下脚步，肯定有大问题。郑寻仍然在和照片上的脸含情脉脉对视，嘴唇动了动。他再和霍子烟说话：“小霍，三二一，砰！”郑寻话音刚落，那些照片中的人突然破框而出。霍子烟松开手，何子苑瞬间溜得没影现在楼梯上下只剩他和郑寻二人。那些照片里面的怪疯了似的向外面涌出，他们看上去无比畸形，只有头脸是正常人的比例，四肢要么极长，要么极短，身子有极为壮硕的，也有特别细长瘦弱的。与其说是人，不如说是长着人脸的奇形怪状的虫。他们纠缠在一起，如同潮水一般，向郑寻和霍子烟涌来。笑得眯起来的眼睛睁开一条缝隙，黑黝黝的眼洞仿佛深渊。郑寻没客气，挥起锤子，个个砸在脸上。
。一瞬间，安静的楼梯陡然生变，怪物们的喊叫声、锤子的重击，还有老旧的台阶断裂的声音接连响起，凑成一支破坏和毁灭的交响曲。怪物也涌到霍子烟面前，试图包围二人，结果被他使用武器利落的逐个解决。原本死寂的氛围被彻底搅乱，不堪重负的楼梯连续坍塌。果然有正寻在的地方，就有拆迁。两人配合默契，逐渐杀出了一条血路。眼看着三层的入口近在眼前，霍子烟雨伞横挥，拦住了一波怪。他伸手过去，郑寻顺势借力后仰，两人先后跌入三楼的合金推拉门后，郑寻的脚尖勾住门的镂空处，长腿一甩，狠狠的将门关上。霍子烟反应极快，起身单手扣紧门上的铜锁，把外面的怪全部拦截。怪物们用力的抠住合金门，不停的晃动。可惜他们不是何子渊那样能够自如穿梭在各个场景的存在，只能不甘心地瞪着一门之隔的人。最后，他们眼神怨毒，却不得不如同潮水一般退去，再次变成墙上的照片。四周恢复安静。如果不是门外一片狼藉，恐怕没有任何证据能证明刚刚在不到三分钟的时间内发生了怎样的巨变。郑寻也站起身，和霍子烟并立，两人屏息注视着门外，直到确认外面的怪真的被门拦住，他们的肩膀才不约而同的松懈。直播间也快被吓死了。我刚刚连大气都不敢喘，虽然有预感，但没想到那些照片里的怪居然有这么多。得了，这回二锤拆迁包工头的名号算是洗不白了。幸好幸好，那楼梯蛮危险的，就算没被怪撕了，楼梯塌陷也能把人家死。二锤就不说了，那个姓霍的新人玩家竟然也不错。霍子烟可不是新人了，没想到霍子烟竟然也有这样的实力，不是什么人都能跟得上郑寻的节奏。那二锤这是挖到宝了，他不是很看好霍子烟，才带他下本的吗？说起来，霍子烟有这样的实力，怎么在青兰还越混越差呢？不会真跟一对副队的打压有关系吧？一对副队，你说孟一家、孟副队当时是被霍子烟丢下的好吧？在副本让队友落单就是叛徒行为啊！都说了，俺们小霍是被冤枉的。孟一家的心眼子比我吐出来的十六子还多。我不信他在手术室没跟小霍说什么，那也得有证据吧？青兰的回放可是明晃晃的摆在所有人面前的。不过那段好像没收录声音，还有卡顿和黑屏。总之，我相信孟副队的人品。妈的！老子忍很久了，哪里来的青兰的狗？能不能滚出正神直播间？刚才的场面虽然混乱，但霍子烟的表现足够惊艳。他似乎并不像网上曾经评论过的商仲永在世，新人战大放异彩后又变得平庸。他的个人实力一直保持在较高的水平，最起码这种应变能力和配合水平，塞进青兰一队来培养没问题。他最后拉住郑寻的那一下，也说明他不是个随意抛下队友的人。这不是说直播间在旁众目睽睽，不敢作恶。在刚刚那种瞬息万变的危急场景，出现什么突发情况都有可能。当然，郑寻的粉丝相信他靠着自己的力量也能全身而退，但那一刻，霍子烟发自本能的救了他。那么短暂的时刻，来不及考虑对方有多少逃生的希望，也顾不上去想自己会不会被拖累。霍子烟把郑寻拽上了三层。单凭这一点，郑寻的粉丝，包括郑寻自己，也认定霍子烟是个好人。没有瞻前顾后，这样的善良更具有勇气。因为这一救，霍子烟上了一条热帖。霍子烟救郑寻，可能许多路人不知道霍子烟是谁，但大部分人都听说过郑寻的名字，一个非常强的莽夫。谁能救他？或者说他还能接受被人救？怀着这样好奇的心情，郑寻的直播间又涌入了几万人，这个数字还在不断上涨。被总协临时拉来救场的运营姐姐，是真的很想当场让领导给他涨工资。霍子烟不知道外面的风风雨雨，他只是懊恼把何子渊放跑了。郑寻拍拍他的肩膀，没事，他现在把自己当成钟。我们顺着墙走，说不准就在哪里发现他把自己挂着呢。对方的神情太震惊了，霍子烟都有点分辨不清。郑寻是在和他开玩笑，还是认真说话？咚咚一声响动，吸引了二人的注意。他们转过头，幽深的走廊在眼前延伸，一只红色的弹力球在地面弹了两下，滚动半圈，停住，如同红的眼睛，静静凝视二人。红色的弹力球出现的同时，一串属于小孩子的嬉闹声从耳畔划过，由近及远，在空荡荡的走廊回响。为这诡异场景增添了几分可怕的气息。三楼的走廊有一面是窗户，惨白的月光透过破碎的玻璃窗映在地面，照出窗户的影子。在黑暗处，突然出现一双穿着红皮鞋的脚。弹幕区要下猛了，我日！那阴影处有个小孩，我靠，这也太吓人了！上次青兰有触发这个情节吗？完全没印象啊，没有吧？青兰之前是不是只到了三层的那个手术室就被迫中断了？我记得是这样。那郑寻这次怎么会和上次完全不搭边啊？有何子苑这个从未出现的 NPC， 
，现在又多了个吓人的小孩，不能怪直播间的观众们质疑。明明是同一个第七病院的本，到了正巡却变得两模两样。有观众感到困惑，但也有一部分下本经验比较充足的玩家说 ，S 级级以上的副本就是这样，变化大，支线多，情节也复杂，所以出现了之前没见过的 NPC 和怪，倒也说得通。第七病院这个本真的只有 S 级吗？刚才那条走廊出发的怪就很吓人了。感觉至少要再加一个 S， 有没有这样一种可能，是这个本目前开放的区域只有 S 级？这是什么意思？发出刚才那条弹幕的，估计是哪个工会选手的小号。这位选手提供了一个新的思路。第七病院的副本地图非常大，不是所有的区域都开放，这点在之前青蓝回放中也能判断出来。当时他们经过了许多岔路，都是被封死的。这回的正巡也是，他走过的路线和之前青蓝走过的相差不大。或许这条线的怪和任务被设置成了 S 级的难度。但在这条路线之外的区域，就远远不止 S 级别。或许是正巡这个变数的出现，导致其他区域的怪受到惊动，纷纷涌来这边。那正神还要怎么打？这不就变成大型本了吗？得十几、二十个人下本才行吧？不管了，无条件相信正巡。还是先把眼前这怪异的小孩解决了吧。这小孩该不会就是照片中的那个？那穿着红皮鞋的小女孩始终没有说话，静静的站着。她不动，正巡他们也不好意思动。谁知道对方想干什么呢？过了一会儿，对面的小孩终于有了行动。月光向一侧移动，他的下半张脸露出来。他的脸上没有嘴唇，牙齿裸露在外，似乎想要扯出一个笑容，却又不能，更显得阴森。快来和我玩吧！又是孩子的嬉笑声。红色的弹力球在没有任何外力施加的情况下，忽而又高高的弹动起来，一跳一跳，直至落在郑巡的面前。郑巡低头，霍子烟始终不敢放松。他见过这女孩，或者说……他是当时青蓝队伍内唯二见过他的人，郑巡。他轻声说：“这女孩不好对付，我们不要轻举妄动。”郑巡点点头，放心。然后他放出了小红帽，他们不随便动，但红姐可以顶上来吧？红姐，郑巡把小红帽的兜帽里里平，指着对面的红皮鞋：“你心心念念的小玩伴终于来了。”小红帽空洞的眼里忽然闪过一丝兴奋的光芒，他像一枚红色的爆竹。郑巡一声令下，抓起弹力球，身子啪的飞出去，吓得对面的女孩落荒而逃。笑死，二锤自己不陪小孩玩，就让红姐折磨别的小孩是吧？哈哈哈，很难不想起一些哥哥陪我玩吧？这个红豆帽的小丫头竟然这么厉害，新来的吧？不认识咱红姐，让 S 级的怪感受一下3 S 级 BOSS 的威力。那突然出现的诡异女孩叫小红帽来解决，正巡放120个心。接下来还有一件事，正巡忽然蹲下，我靠，二锤又想怎么秀？还不趁着红姐六怪，赶紧找线索等什么呢？我要急死了！郑巡怎么突然变得不紧不慢的？我知道你急了，但你先别急。郑巡肯定是有他的想法。郑巡的脑残粉收收味吧，我看他就是脑袋空空，没什么主意。前面的招了吧？你是青蓝的卧底，还是江飞光人迷？小江躺着嘟背锅，抱走我们小江。郑巡粉别太疯，朋友，你走错地方了吧？这是郑巡的直播间，你一江飞光的粉丝来干嘛？该不会暗恋郑巡吧？狠毒的单相思。此时，郑巡单膝跪在地上，他的右手臂伸直，另一只手搭在手腕附近。别赖皮，下来，给你个机会表现。观众们这才注意到，他的手腕处有一圈黑影，那影子会动。这玩意儿不是别的，正是郑巡在影院本收来的从属大黑。大黑虽然被起名为大黑，胆子是一如既往的小，他像一片膏药，紧紧的贴着主人不动。其实这个场景叫小影上是最好的。但那个花里胡哨的花东，锡纸会撞碎所有，稍不留神就会把他需要的那个地方给毁了。正好，郑巡也需要练练大黑的胆量，这回就让他上。别怕大黑，你是白塔 NPC， 他也是，都是同事，有什么好害羞的？大黑用力的孤勇，生怕郑巡把他丢出去。那没办法了，你要是不肯利用这么好的机会，下次我只能放你和小花一个屋子，让他把你变得开朗一些，给你上上课。如果变成人，小影相当于人中社交悍匪。而大黑是极致的社恐人，这哪里是上课，分明就是上刑。大黑扭动挣扎的身子一致，不敢再使性子。他趴地，从郑巡的手腕落下，如离弦的箭，倏地窜出去，生怕郑巡把他叫回来。郑巡非常满意。霍子烟在旁边看不明白。郑神，你放他走，是郑巡咧开嘴，找一找咱们可亲可爱的小何病人。没有他在场，你的事难办，我也没法交代。好不容易逃走，正躲得远远听声音的何子苑。大黑的效率极高，他移动的速度有多快，就有多么不想和小影关在同一房间。最后
。何子苑被五花大绑地带到郑寻面前，小何躺在地上，脸都不想抬，彻底摆烂。郑寻半蹲下来，和他亲切的打招呼：“哎呀，这不小何吗？刚刚见你走丢了，我还担心呢。”何子苑愤愤的把脸转到没有郑寻的一边。小红帽不知踪影，那个小女孩也不知去了哪里。但郑寻并不担心，红姐能搞定一切。他一伸手指，让大黑顺着爬上来。把他收了回去，然后拍拍小何的肩膀：“行了，别装死，接下来的路还少不了你。”何子苑不情不愿的从地上站起来，不回应也不反驳，主打的就是一个陪伴。三层相比于二层，房间的分布较为稀疏，而且大多数空空荡荡，没有什么值得搜的地方。如果说整个三层有什么亮点，那就是在走廊尽头的手术室，这里也是当初青兰出事的地方，准确的说是霍子烟和孟一家各自的转折点。青兰是排名靠前的豪门工会，一举一动受到众多白塔玩家的关注。当年下七院本的那次也是备受瞩目。那次不仅是梦一家作为副队第一次下本，也是霍子烟这个从首战就大放异彩的新人加入青兰后首次跟队。新人进入工会之后，通常会被放在三队训练一段时间，发挥优异又稳定的会升入二队。在二队经过一年半载的考察，极为出色的就会作为编外人员跟随一队下本。由于白塔副本的危险性高。战队选手的流动性非常大，哪怕是每个工会最强的一队，也几乎几个月就要补一次人员，所以一队下本时经常会出现带新人的局。那次霍子烟出现在七院本的队伍成员之中，跳过了前面二三队的流程，说明青兰当时对他的潜能和天赋是十分看好的，可以说是迫不及待的想要让他尽快成长，将来在一队中也有一席之地。而霍子烟长得也不错，稍微包装一下会很吸粉，有值得挖掘的商业价值。不论从哪方面看，霍子烟都是同批进工会的新人中最突出的一位。当时青兰还在宣传这方面砸了不少钱，就为了把人推出来。但后来发生的事非常不尽如人意。当年在手术室的真相究竟是什么？现在人云亦云。因为那段直播其实卡顿非常严重，哪怕是在场的观众也没办法捋清楚全过程。目前主流的说法就是霍子烟把孟一家独自扔在手术室内逃跑，毕竟孟副队受了致命伤是事实。总不能是他自己把自己弄出这么重的伤吧？一颗本该冉冉升起的星星就这么沉寂下来。霍子烟为自己辩解过，但无力回天。网络上一面倒的舆论压得这位没有任何势力背景的新人毫无反击之力，连他自己也受到了很长时间的心理打击。现在霍子烟就地重游，说没有芥蒂，那是自欺欺人。自从上了三楼之后，他的周身气息就变得低沉许多。郑寻有所察觉，但他没有开口安慰什么。他喜欢做。不喜欢说他不在乎战队选手之间的勾心斗角、尔虞我诈，但他需要霍子烟，在把人拐进他们巡回之前，洗洗脏水还是很重要的。小何又一次把自己贴在墙上，试图伪装成一面钟。郑寻用锤子轻轻推了下他的后背，把人从墙面接下来。他向前走了两步，发现身后的人没有跟上来，就把锤子扛在肩上，回头。走了，小霍。啊，好的。霍子烟甩了甩头。让自己不要一味的陷在过去不好的回忆之中，紧紧跟上郑寻的步伐。郑寻的步履轻松，仿佛这里不是高危副本，而是他自家后院。他们很快就搜到了手术室，门已经不知所踪了，整个空间是敞开的。手术台上面的无影灯，在他们进入门口的那一刻，忽的亮起，照出了台子上的一块白布。白布随意地铺在上面，平平的，一眼望去便知道下面没有任何东西。灯光亮起来的那一瞬，直播间的观众都吓了一跳。副本中的郑寻和霍子烟倒是没什么反应。郑寻转头去看同伴，在这里搜搜吧。这灯亮的，摆明了请君入瓮了。霍子烟面露难色，这个场景有些古怪。要不郑寻你先去搜别的地方，这里就交给我吧。他是经历过一次的人，不想让郑寻涉险。尽管有心理阴影，霍子烟还是决定把危险留给自己。郑寻还没说话，弹幕已经开始讨论：霍子烟怎么回事？突然让郑寻跑路？不知道啊，这地方有这么大危险？你们不会没看吧？之前青兰本就是在这里出的事啊！许官强行把所有队员送出去的，看上去平平无奇。那个灯自己亮起来，难道还不够吓人？霍子烟真的靠谱？他当时不是把青兰的那个副队单独留在手术室，然后就出事了？他现在不是说了要自己留下吗？估计是想让郑寻避险呗。我看没这么简单，说不定是他察觉到了什么。叛徒就是叛徒，江山易改，本性难移啊！二锤快跑吧！早说了，你自己单刷不就行了？估计现在都拿上奖励了，这下好了，自己给自己埋个雷。郑寻知道霍子烟的好意，但他就为了一碟醋才包的饺子，不然那么多副本任他挑，没必要非得来这七院本受罪。先转转，小何，你也过来，我是一盆花。
，我不会走路。”郑寻回头，何子苑背对着他在墙角蹲着呢。你郑寻还没采取什么行动，本来在装盆栽的小何忽然大叫一声：“有鬼！”这恐怖本的 NPC 怕鬼也是独一份了。郑寻无语着，定睛一看，哪里是什么鬼？小红帽把反着寒光的菜刀收回篮子里，哒哒哒的跑到郑寻面前。他最近似乎很喜欢故意弄出声音，大概是以为这样比较可爱。被他跑了，红姐垂着头，看样子没完成任务，让他很失落。没事，郑寻拍拍他的头，反正他还会出现。说话间，霍子嫣有了新发现。郑寻，这里有个图画本。郑寻走过去看，霍子嫣手中拿着的是一本蓝色封皮的图画书，里面画满了儿童画。在哪里找到的？刚刚。突然出现在地面上，手术室的画风和这本画册格格不入。他又是突然现身，似乎有意要被人发现。霍子嫣一手托着书封，一手翻页。郑寻把手电筒的光对准其上。这本图画书并不很厚，大概有十几页的样子，上面全都是小孩子用蜡笔画的画，笔法很稚嫩，估计年纪不大。第一页的色调还算温暖，从穿着白大褂的衣服能看出来是医生。有三个，每个人的脸上都是笑脸。这是左半页的内容，右半页是一对父女，父亲牵着女儿的手。父亲同样在笑，但女儿却很害怕的样子，手中紧紧抱着一只玩具熊。第二页，父亲不在场，女儿独自坐在病房中的小凳子上，身边围着的是一群白衣服的护士。这张画的构图是女儿坐在画面的正上方，护士们围成半圈簇拥着她，每个人的脸上依然是灿烂的笑容。因为构图的原因，还有女孩脸上紧张的神情，这画面的色调虽然明亮，但总给人一种怪异之感。女孩仿佛与他们格格不入。他的线条永远都是用黑色的蜡笔画的，也始终保持着嘴角向下的小哭脸。后来的画作基本上都是女孩在第七病院生活的场景，有在花园中玩耍的，也有独自在房间内看书。看起来女孩像是在这里接受治疗的患者。她没有病号服，一直穿着紫色的连衣裙，和他们在二层看到过的照片上面是同一个小女孩。霍子嫣的手指继续向下翻页，接下来画风逐渐走向诡异，线条越来越凌乱潦草，用色逐渐变得奇怪。蓝色的太阳，红色的草，医生和护士们的脸全部很狰狞，微笑的嘴巴都变成了獠牙。小女孩的父亲也出现了，但她的行动在画面呈现里很奇怪。一开始，她拦在那些变异的医生、护士和小女孩中间，保护着女孩。中间有一页，她满身是血的躺在血泊之中，小女孩趴在她身边哭。紧接着下一页，女孩抱紧了自己的玩具熊，锁在画纸右下小小的一角。而在她的面前，全部是已经被涂黑的大人，他们张牙舞爪的对着女孩。嘴里的獠牙被涂成红色，白大褂也已经染上了鲜血。更让人毛骨悚然的是，上一夜死去的女孩父亲在这一夜忽然出现了。他和那些恐怖的人站在了同一阵营，恐吓威胁着无助的小女孩。我上次也看到了这本图画书。霍子嫣突然道，但还没来得及弄明白发生了什么，就出事了。嗯，郑寻应了一句，状似无意的询问：“小霍，你上次在手术室到底遇到了什么？”我、哦、霍子嫣有些迟疑，同样的解释，他曾经说过很多次，但没有人相信他的话。他和郑寻对视，后者的面容在手电筒露出来的光映照下，半暗半明。他看见了郑寻的眼睛，那双眼睛没有什么多余的情绪，不存在怀疑、否定和探究，有的只是对事实本身的关注。霍子嫣被这样的视线牵引着，不由得说出了真相。他深吸一口气：“我当时不是在手术室内发现异常，我是看见了手术室外。”霍子嫣说，他和孟一家进入手术室之后，一开始还很平静，他们在里面寻找线索。然后霍子嫣听见一墙之隔有很沉重的脚步声。由远及近，似乎是一个很大的东西。那个大家伙的脚步声越来越弱。等他走到手术室对应的那段走廊时，已经完全听不见声音了。他不是离开，而是站在了手术室外。意识到这一点，霍子嫣和孟一家的精神瞬间紧绷起来，未知及恐惧。他们丝毫不敢乱动，外面的东西也似乎没有侵入的迹象。这样僵持着不是办法。那时的霍子嫣还是一个很有闯劲的年轻人。孟一家是副队，对整个战队乃至工会都很重要。不能随便折在副本中，何况当时孟一家的脚踝有些轻微的扭伤，他始终没说。但霍子嫣从他有些别扭的走姿中看出来了。霍子嫣虽然也感到恐惧，但这种生死关头，他愿意挺身而出。于是他主动和孟一家说要去探探情况。孟一家当时叮嘱他小心行事。霍子嫣点点头，拿好自己的武器，悄无声息的往门口的方向挪。外面空空荡荡，但月光映照出了一个巨大的影子，那影子就在距离他十几米外的地方。电光火石之际，影子忽然动了。霍子嫣看见的是扭曲的、拼合起来的怪物，根本分不出它究竟是由几个人的残肢组合而成。短短的一瞥，他就看见了七八只手、两张女性、三张男性的脸，所有脸的眼睛都是闭合的，只有鼻子在嗅闻。
那怪物已经发现了他们的踪影，直奔霍子嫣而来。霍子嫣心想来的正好，他对手术室内等待的孟一家喊了一声，让他快跑，自己则引开了怪，给孟一家创造生的机会。那怪虽然来势汹汹，但霍子嫣的体术极为优秀，只要再给他时间，解决了他不成问题。但就在他们缠斗之际，手术室内却传来孟一家撕心裂肺的喊叫声：“孟副队出事了！”许官和其他的队员此时在三层隔了几间的病房寻找线索，他也听见了孟一家的惨叫，事态非常严重。孟一家已经在喊让许官用休止符强行终止副本。许官手中攥着黑色的卡片，上面有一个音符图案。他看了看在场其他队员，队员们的额头上全都是冷汗，不约而同地点点头。之后，许官使用技能卡，强硬的把所有人拽出副本。我只知道我面对了什么。霍子嫣诚实的说：“那是我一心想的事，把怪带离手术室。”不能伤了副队，但我不知道手术室又生出怎样的异变，才会让孟副队受了那么重的伤。霍子嫣并不是抛弃队友的叛徒，相反，他是出于保护，甚至愿意牺牲自己，才做出了那样的行为。但是不知道为什么，当时直播的画面只有他一人奔跑的身影，观众们根本没有看见那只拼盒怪。正寻把他的解释讲完，目光向左平移，紧盯着鬼鬼祟祟要逃走的何子苑。这不怪你，是因为他。何子苑这个 NPC 很特别。之前也提过，它的作用是给玩家上难度的。只要有它在，玩家甚至是隔着一层屏幕的观众都会被耍得团团转。郑寻在模拟的时候也发现了这个秘密。病人小何除了能验证玩家的精神状态，就是给人添乱。他不会直接攻击玩家，但会带来许多干扰。他的能力似乎就是隐藏和迷惑。他能把201弄得如此复杂，影响区区一个渡鸦摄像机，对他而言不是问题。何子苑没有表现出对玩家明显的敌意。郑寻在模拟的过程中确认了这一点，他猜对方所做出的那些捣乱行为，甚至可能都不是故意的。而正是因为他无心的举动，导致霍子嫣被颠倒是非打压了这么长时间。但郑寻不想把这些事怪在一个认为自己是花的 NPC 身上，错的还是孟一家。不管他在手术室遇到了什么危险，害他的人并不是霍子嫣，而他却把一切的责任归到一个新人的头上。这个新人当时还在为了救他牺牲自己。霍子嫣简要的还原了一下当时的事件真相。但他已经不在乎自己被外界怎么看，他只是担心手术室里面会不会真的有什么特别恐怖的存在。正神小霍没管住嘴，又叫回了原来的称呼。这个手术室很邪门，我们拿上这本图画书就先离开吧。小霍正寻没有顺着他的话说：“如果现在那怪物再次出现在外面，你会怎么做？”我霍子嫣顿了一下，当年发生的事历历在目，如在眼前。这一年多，他经历的无数唾弃和辱骂，队友的排挤，工会的打压，让他多少次在黑夜中久不成眠。如果不是因为还有个正在上学的妹妹，他早就坚持不住了。现在郑寻问他，再次把选择放在他面前，他闭了下眼睛，又睁开。我还是会冲出去把怪引开。你要知道，孟一家和我没有可比性。当然，你也是。让我去面对那怪，胜算非常大。这怎么能行？霍子嫣有点急切。如果两个人非要牺牲一个，那肯定是要留下更有价值的人。再说，我对我自己的水平心里有数。如果没自信。我也不会贸然面对危险，对自己的实力有信心，偏向于自我牺牲的类型吗？郑寻总结了一句，点点头，看起来很满意，很好，我知道了。啊，霍子嫣有点困惑，但郑寻没有多解释，而是掏出自己的锤子。小霍，有的时候不是二选一，必须有一个人牺牲，他把锤子在自己的手里掂量两下，可以合作。他看着似懂非懂的霍子嫣，笑了。当然，也可以一对二，不过今天算了。墙外，熟悉的脚步声再次袭来。霍子嫣的面色一凛，郑寻抬了抬下颌，去做你认为应该做的吧。我这边你不用担心，你不是说能对付得了外面那个东西吗？我也想看看你的实力，但是再磨蹭，下次不带你出来玩，挖矿也不跟你一起。那那我去了。一听说郑寻不带他玩，霍子嫣匆忙打个招呼就往门外走。此时在直播间的观众依旧是只能看见他一个人。霍子嫣和二锤之间在打什么谜语呢？我靠，刚刚霍子嫣说的都是真的吗？那也太炸裂了，搞了半天竟然是孟一家自导自演，自导自演不至于吧？估计是他根本敌不过手术室冒出来的怪，就临阵脱逃了，然后把锅全都甩给新人，这特么心也太黑了。可以理解，毕竟当时他刚升上副队，屁股还没坐热呢，不想这么快被赶下去吧？就说这个孟一家不是省油的灯，之前欺负二锤，我星号星号星号星号草，前面的兄弟不提我都忘了。孟一家星号星号星号星号加密通话在线。房管姐姐又在加屏蔽词，这是在郑寻的直播间引起热议，外面自然也吵起来了。原来当年青蓝新人霍子嫣没有抛弃队友，有人看郑寻直播间了吗？
，惊爆青兰大瓜。孟一家打压新人的罪名是实锤了，坐等青兰粉怎么洗？孟一家霍子烟，孟一家手术室，迟来的真相，数不尽的热帖和词条轮番上场。青兰紧急公关，先控制住局面，大面积删帖降热度，同时联系孟一家本人。但孟副队早就被许官带进副本中，此事根本联系不上。一切看起来都是只要巧合，自然而然。身在副本当中的孟副队也不知道自己已经兵临身败名裂，有了热度，还有工会下场。现在郑巡的直播间突然人数暴增，开始有人为孟一家说话。我相信孟副队，不能单单听霍子烟的一面之词吧？现在霍子烟又跑出去了，外面不还是什么都没有吗？与其关心我们副队，不如先看看你们的男主播还有没有命活下来吧，别遭到小人背叛了。现在直播间鱼龙混杂，郑巡要的就是这个效果。他听见霍子烟跑动的脚步声。红姐，郑巡叫了一声，墙角的小红帽噌的站起来，他用刀背敲敲何子渊的腰，后者一激灵，立马跟着站好。郑巡很满意，小何，你现在是一个人。他走到何子渊的面前，注视着对方的眼睛，你什么都不会，只是一个人。何子渊有些茫然，我是人。直播间的画面骤然发生变化，原本只有霍子烟跑过的走廊，猛地出现一个拼合怪物的身影，他正在对霍子烟穷追不舍。这下所有人看了个真切，曾经的新人小霍从未选择逃跑，他本该璀璨的升起，却被强行拖入深渊。霍子烟在外面忙他的，郑巡也有自己的事。何子渊陷入自己竟然是个人的惊恐之中，郑巡让小红帽把他看好。从小霍那里接过来的图画本掉落在地，恰好翻到最后一页，一个穿着血色大褂的男子出现在图画中心，手中是锋利的柴刀。在那页画展开的同时，一模一样的男人在郑巡的面前现身。郑巡手中的锤子轻轻点在地上，孟一家遇上的就是你。哎呀，看起来是有两把刷子，能跟我一九开？走廊里，霍子烟面对的拼合怪虽然看上去让人散值刷刷掉，但和手术室内的这个比，还是略有差距的。咬人的狗不叫，这个怪人模人样，衣服穿的板正服帖，头发打理的也很清爽。如果不是身子大半被血污染，手里握着的柴刀寒光阵阵，郑巡或许还能和人家坐在地上捞五块钱的。以郑巡目前的精神状态。只能说是和第七病院完美融入，幸亏同伴是霍子烟，要是换个随机来的陌生人，他说他不是这副本的 boss， 装成玩家，人家都不一定信。说笑归说笑，郑巡的锤子可不是开玩笑的。一人一怪对峙，谁也没动，气氛安静的要凝结成冰。猛然，那怪先动了，只见对方挥舞着手中的柴刀，直奔郑巡而来，刀影袭人，郑巡一个后仰，躲开锋利的刀刃，他反手握住杵在地上的锤子，切换模式。一记重挥，逼得那怪被迫后退。你的刀不错，郑巡理了理弄乱的头发，我也想要。角落里的男人不管他的闲言，再一次冲了上来。如果说刚才那下是在试探彼此的实力，这回郑巡就不客气了。他举起锤子正面刚了上去。接下来的战斗画面十分激烈。郑巡是个只要能干锤锤死就绝不上其他花活的男人。他手中的充气锤频繁的切换模式，从一开始的谦让，到后来步步紧逼。有二锤的地方就有破坏。短短几分钟，手术室被砸得到处是坑，连隔着走廊的墙壁都被拆掉一半。墙角的小何差点被误伤，他把自己紧紧地塞入墙角，装作什么都没看见。手术室的打斗很快就要结束，扬起的烟尘终于有了散开的迹象。场景内只剩下一个站着的人，郑巡的锤子砸在怪的背上，他弯腰捡起对方脱手的柴刀，在手中掂了掂分量，确实是把不错的刀归我了。一阵血雾飞溅，前来拍特写的杜鸦摄像机被污染。直播的画面残红一片，结束了。我靠，二锤打斗是真的猛！纯新人，男主播一直是这样摁着怪锤吗？他现在改很多了，他之前都是满地图追着 boss 跑。你看看墙角罚站的那个是 NPC， 早说了，查查二锤成分，这家伙肯定不是一般人。霍子烟那边结束了吗？刚刚也结束了。这个小霍确实不错，可惜被青兰压了一段时间，外面已经吵起来了，孟一家的人迷在到处洗呢，还洗。闭麦吧！这件事证据确凿，恶劣至极。孟一家的副队保不齐都要被撸下来。快看快看，他们会合了。郑巡解决掉手术室中的男人，把锤子收起来，带上他心爱的柴刀，出门去找霍子烟。霍子烟刚了结那拼合的怪物不久，受了点擦伤，但问题不大。郑巡凑过去，蹲下，柴刀拨弄着已经化成一滩烂肉的怪，其中一只女人手紧紧攥着。郑巡把她的手指拨开，从中间掉落了钥匙。果然，钥匙是在这个怪身上吗？霍子烟说着，随意的擦去脖梗间的汗，视线也落在了钥匙之上。郑巡撑住膝盖起身，小霍还行吗？行的，没受伤。
：“那走吧。”郑迅让小红帽押着倒霉蛋何子渊出门，我们去四楼看看。四楼之上，对于观众和霍子英而言，都是未知区域。郑迅照例让何子渊打开通往四层的门，他们进入。很奇怪，在解决了三层的两个怪之后，他们周身的压力顿轻。明明越往后才越危险，但不管是直播间的观众，还是身在副本当中的玩家，都觉得好像危险已经被他们甩在身后。郑寻二人是从楼梯上了四层，在到达后，他们用手电筒照了照上方，只有白花花的墙壁，完全看不出来有哪里能通向所谓的五层，和郑寻在模拟时目睹的一致。但这是不合理的。他们在一层大厅见到了有关五层的线索，第七病院却没有五层，白塔不会做出这样互相矛盾的设定。这个501应该是存在的，只是不清楚什么原因不对玩家开放，不让玩家进去，那还能是让谁进？郑寻百思不得其解。纠结这些暂时没有意义。他们在七院本停留的时间也不短了，现在需要尽快通关。四层的合金门被拉开后，那双红皮鞋再次出现。女孩站在阴影之中，月光只照亮了她的小皮鞋。小红帽发现女孩的那一刻，就做出了类似动物捕猎的预备姿势。郑寻把手搭在她的肩膀，让她不要轻举妄动。女孩动了，皮鞋的鞋跟踩在地砖上，发出哒哒的清脆声响。随着她慢慢走近，皎洁的月光也落在她的脸上。没有任何血腥或者不适的画面，他的脸既不比别人多几只眼睛，也没有少个鼻子。虽然是同一个人，但和他们在楼下看到的情形截然不同。是个漂亮可爱的女孩子。女孩把图画书抱在身前，向前走了十几步，来到两位玩家面前。霍子烟看了郑寻一眼，目光中有询问。这女孩瞧着人畜无害，但在副本之中，长得越可爱的打人越狠。郑寻面色平静，似乎不打算动手。霍子烟也只好按捺，但下一秒。他眼前一花，一把柴刀架在女孩的颈项，有事说事，再靠近就不礼貌了。女孩又向前走了一步，刀刃在她的颈侧划出一道痕迹，但她不喊不叫，仿佛完全感受不到疼痛。这小姑娘看上去镇定平静，结果一张口就是“爸爸”。霍子烟睁大眼睛，郑寻只有无语。没办法，要通关必须得认这个爹。郑寻把柴刀收回来，似乎是不打算再威慑对方。霍子烟有点惊讶，这就是七院的最终 BOSS 吗？是吧？郑寻语言不详的回，其实他也纳闷，之前在三层经历的那些，好歹是有攻击力的，反而在四层的这个女孩不像个 boss， 更类似于 NPC。女孩又叫了声爸爸，让玩家跟随她的脚步往前走。爸爸终于来接我了吗？我想和你去另一个世界。我知道之前的爸爸不是爸爸，他是假的，这里的一切都是假的。女孩一直在自言自语，通过他的话可以了解到整个故事的全貌。他其实不是第七病院的病人。因为父亲是工作调入这里的医生，而他没有妈妈，只能在医院里长大。从被父亲接到七院的那天起，他就察觉到这里的异样。医生叔叔和护士姐姐，他们都是坏的。我听见他们经常说一些我听不懂的话，好像是另外的语言，很细碎，沙沙的，像虫子在爬的声音。我看见他们的白大褂下面已经腐烂，肋骨翻出，里面塞得满满的，全是坏掉的内脏，或许不止一个人的。我跟爸爸说，但是爸爸从来不相信我，我怕爸爸变得和他们一样。所以我要和你逃走，可惜爸爸还是变了。女孩抱紧了手中的书，变化是一点一点开始的，最初是表情，然后是行为，再之后就是语言。爸爸，你在给我讲故事的时候，有好多次夹杂了那些我听不懂的话，我很害怕，我不想让爸爸变成那个样子，所以我让爸爸永远停留在最好的样子。女孩声音平静，却说出了极为惊悚的事实，但死亡并不是一切的终结。恐惧会顺着死亡的延长线蔓延，像爬山虎一样，像血管一样。女孩重新走回月光之下，转身对着玩家扬起脸蛋。明明方才还是甜美可人的外表，现在却变得斑驳，露出了血肉和骨骼。现在连我也在变化了。她那张不再完好的脸露出笑容，怪诞又美丽。我累了，我不想再等待了。爸爸带我走吧。现在我们父女又相像了，哪怕变得奇怪，我们也是一样的。他希望得到解脱。郑寻凝望着女孩。嘴唇微微抿紧，他没有用武器，而是把大黑放了出来。黑影像潮水涌出，吞没了月光，连女孩一并。女孩任由影子攀上她的脚背，直至全身。在黑影爬到肩膀时，他忽然睁开眼睛，看向郑寻。那一刻，他好像变了一个人，露出迷茫的眼神。哥哥，你怎么在这里？郑寻一怔。等影子被收回，走廊已经空空荡荡，什么都不存在了。最终 ，BOSS 被解决，七院本通关熟悉的虚拟方块出现。周围的场景逐渐变得模糊，郑寻和霍子烟成功闯过第七病院的副本了，通关了，通关了。那女孩就是最终 BOSS， 了完全没有攻击力啊！我倒是觉得有点唏嘘。他最后那句话
是什么意思？哥哥，在叫谁？可能是临死前走马灯了吧？这个副本看着复杂，但感觉实际上没有那么难通关。你是认真说的这话吗？不说二层的那个把人耍着玩的 201， 就说三层那两个怪，不能因为郑寻过的简单，你就认为这个本不难，怪不狠吧？问问而已，火气那么冲，也不是所有进直播间的人都要了解主播吧？别吵了吧，二锤的直播间怎么总是在吵架？我更关心二锤这次又拿啥奖励了？搓手手，何子愿不见了，或许是随着副本一并消失。小红帽和大黑都被郑寻收回手环，现在白塔内只有他和霍子嫣两人，他们的面前都摆放着各自的通关奖励。霍子嫣捡起了自己的那份，抬头去看郑寻，却发现郑寻在发呆。郑寻，他叫了一声对方的名字。郑寻回过神来，弯腰也把自己的盒子抱起。他的礼物盒很高，几乎有半个人那么长。这次郑寻却没有把盒子当众拆开，直播间的观众们难掩失望，郑寻却是不管的。他恢复了往日的懒散样子，和霍子嫣挥挥手：“我走了，小霍，改日再见。”哎，郑寻霍子嫣叫住了他：“你带我刷了七院的本，我想找个机会感谢你。”霍子嫣现在还不知道外面发生的风波，他只是很珍惜郑寻给他的机会，让他得以摆脱纠缠一年多的心理阴影。郑寻笑了笑：“不急，以后你有的是机会感谢。”记得欠我个人情就行。他扛起自己的任务奖励，走出白塔。外面围了许多记者和粉丝，但明确派给他的保镖已经就位。郑神，请问郑寻这次下期院本，是因为和孟一家的私人恩怨吗？郑神对霍子嫣和孟一家的事有什么看法？你是站在霍子嫣一边吗？郑寻对他们的问题一概不回，只是赶路。中途有个女生，大概是他的粉丝，不小心被后面的人推搡，差点跌倒。郑寻余光瞥见后，伸手托了他的手臂一把。女生慌乱中不知道是谁扶了她，连声说谢谢。郑寻弯起眼睛笑了笑，继续往前走。身后过了片刻，才传来尖叫声，这一幕也被沿路的记者及时拍下，上了热搜。在保镖的保护下，郑寻顺利地上了明确的车。返程时，大概是肖俊怕他累，换了辆宽敞的保姆车。郑寻低头钻进车里，躺在后排，打开聊天软件。本来是要给许队发消息索要报酬，却发现有两条新的好友申请。一条来自万事的贺雨欣，另一条来自九鼎的莫谦。这两个郑寻都不认识，但万事和九鼎，他好歹是听程杰聊过。他想了想，还是决定先骚扰一下许官，我通关了。伸手要钱 ，JPG， 许官没回，意料之中。青兰现在估计要炸锅了。他退出当前的聊天界面，又点开好友那一页。两个人的头像个性鲜明，都是狗。贺雨欣的是一只金毛正脸，莫谦的是一只边目侧脸。朋友圈仅限朋友可见，他不加还看不了。思来想去，郑寻还是决定先给程杰打个电话。喂，程杰那边语气很急躁，但还是接了。你丫非得趁我训练打电话是吧？被肖哥发现我带手机进来就是一个死，你都带进来了，不是做好了赴死的准备？再说你不是被禁止下本吗？郑寻在后排伸了个懒腰，我不下本还不能训练了。有事你快说，有人要加我好友，谁？加你就通过呗。我不认识，才要问问你。郑寻掰着手指头数，一个是万事的贺雨欣，另一个是九鼎的莫谦。程杰那边停顿了一瞬，郑寻意识到什么，把手机拿远了线。果然，下一刻电话对面暴跳如雷。万狗就算了，妈的，九鼎那种海王勾搭你干什么？那么些个新人还不够他祸害的。选择性的省略掉程杰那些过激的言辞，郑寻好不容易弄明白这两条好友申请背后的目的是什么。两人还不大一样。程杰说：“虽然两人加他都有要拉拢的可能性，但贺雨欣更倾向于私人意愿，而莫谦很明显是带着任务来的。万事的贺雨欣是个人气很高的明星选手，他的性格外放，和其他工会的很多选手私交不错，跟程杰也比较熟。程杰冷静下来之后，认为贺雨欣应该是单纯想要跟郑寻交个朋友，但莫谦就不一样了。九鼎这个工会的运营模式的成熟程度，如果他认第二，恐怕没有人敢认第一。虽然从工会的综合实力来看，能和九鼎相匹敌的还有几家。”但单论商业价值的挖掘和商业版图的扩张，九鼎是绝对的佼佼者，尤其是在战队选手的运营上。工会的星探在考察新人时，不但要看对方的能力、天赋、性格，额外还要关注选手的外形条件。脸是实力的一部分，这句话就出自九鼎某个资历很深的星探。九鼎战队从一队到三队，无论男女、颜值、身高，均无可挑剔。每次全明星赛镜头都格外偏心九鼎的选手，没办法，确实养眼的很。二队队长尤雪山多次因为冷艳美貌冲上热搜，一队更是被称为“男模队”，全是身高180加的大帅哥。网上因为九鼎偏好颜值高的选手产生过争议
，说在白塔时代还看什么脸，死了都是一滩肉。不过人家九鼎的选手也不是花架子，下副本从来没出过。别说男选手，哪怕女选手中看着最柔弱的打怪刷本也不含糊，一刀接一刀，啪啪打的黑子脸疼。长得好看，实力还强，就说气不气人。但这样高回报率的队伍背后是大量的投入，还有无数连脸都没露的新人不等上场。就被筛选淘汰九鼎，被称为新人绞肉机，也是因为这个留给新人的成长期太短。哪怕之后还能去其他的工会，但这些心高气傲的天才新人被打击一顿，多少会留下心理阴影。成则万人瞩目，不成就卷铺盖走人。而九鼎也是挖其他工会墙角挖的最多的工会，不少刚出道一两年的选手，在某次副本有高光表现后，就会收到来自九鼎的邀请函。这时候就是对选手的艰难考验了。如果进了绞肉机，谁也不能保证自己留下来。到时候，原来的工会回不去，下场凄惨。但谁又能坚定的拒绝来自豪门的邀请呢？所以，网上说九鼎渣男的确也有一定的道理。多金、成熟、光鲜亮丽，珍惜的时候捧成掌上明珠，各种曝光露脸的机会，源源不断的财气名气，仿佛全世界都围着你转。等到不爱了，又弃之如敝履，看都不多看一眼，转身去追求下一个更出挑的新人。程杰在新人时期也接到过九鼎的邀请，但明确对他的意义不一般。上任大陶会长对他有知遇之恩，所以果断的拒绝了。可和他同时期进入明确的一位很有灵气的新人，就听信了九鼎的甜言蜜语，最后被祸害了。前车之鉴就摆在那儿呢。哪怕程杰知道郑寻这个白嫖之王和人情贩子绝对不会让自己吃亏，他也要极力的劝阻对方。九鼎鸡贼的很，挖选手这种事一般都是工会的星探给发邮件，先了解下彼此，说说条件，但他们肯定研究过你，知道你最讨厌官方这一套。所以让一队的队长莫谦先和你交个朋友，战队训练和下本的日程极为繁忙，而九鼎竟然舍得把一队队长派出来，看来他们是非常看好郑寻的价值了。交个朋友，然后呢？郑寻一直不出声的听程杰在电话对面给他细数九鼎犯下的罪，到现在才插上话，然后还能是啥？程杰恨铁不成钢，就渣男哄骗小姑娘那些套路呗，说他很欣赏你，说你们有共同的兴趣爱好，请吃饭、买礼物、开跑车送你回家。死缠烂打硬泡，我跟你说，就这么一套组合拳打下来，没几个选手招架得住。请吃饭、买礼物、开跑车送回家。郑寻重复了一遍，琢磨着不大对劲，这不你用过的招数吗？程杰在电话的另一端沉默，坐在郑寻前面的保镖大哥都要憋不住笑。总之，你先别加莫千萧俊，再叫一队回去训练了。程杰挤着最后的时间，咬牙叮嘱郑寻：“贺雨欣无所谓，以他的智商还骗不了你。”但莫千精明着呢，稍不小心就被他吓套，到时候。你自己没自觉的签了卖身契，哪怕是肖哥亲自出马，都捞不了你，知道了？你这语气一听，又是在敷衍。你手机听筒传来肖俊的声音：“程杰，忙什么呢？和谁打电话？郑寻车开到哪里了？”肖俊接手了程杰的手机：“快回了，快回了！”郑寻这讨人嫌的，还不忘打小报告。程杰在训练时间接电话：“肖哥，下次没收他手机黑，你过河拆桥是吧？”肖哥，我错了。郑寻得到想要的情报，心满意足的挂断电话。退出通话界面后，他再次点开好友申请那一页，想了想，还是决定听程杰的。他最终只通过贺雨欣的好友。郑寻在白塔内说一不二，但出了白塔，他偶尔还是听劝的，尤其是在人情世故这方面。九鼎很麻烦，虽然喜新厌旧，但在他处在喜新阶段时，他非常难缠。郑寻也不想给对方放出自己有意向加入大公会的信号，干脆一开始就把苗头踩死。关于莫谦这个人，郑寻还在论坛上搜了搜。他的新闻非常多，而且热度很高，随便打开一个帖子就是几千楼。郑寻点开的是一个九鼎新闻发布会的帖子，里面配上了一段视频，有教练、一队的所有队员，还有两名助理。不愧是男模队，放眼一瞧，都快被他们闪闪发光的颜值晃瞎了眼睛。坐在教练旁边的就是莫谦。这段视频中，他正在发言。莫谦是一个光看长相就能知道他智商很高的人，他说话很有条理，吐字清晰。面对记者的各种刁钻提问，也能巧妙的回应，甚至偶尔还帮教练圆两句。网上有个流传特别广的表情包，莫谦笑眯眯的提溜着一串记者的后衣领，配文是：“可怜的媒体被莫法师玩弄于股掌之中。”因为莫谦太聪明了，在副本中经常开辟出常人想不到的通关方法，所以粉丝都管他叫“大魔法师”。这场发布会的时间在郑寻横空出世后不久，当时关于这位新人的去向，线上线下议论纷纷，话题吵得很热。九鼎自然也被问到对郑寻有什么看法。回答这个问题的是莫谦，莫谦一脸从容，估计是早有预料。郑寻非常契合我们九鼎的选人条件，我想很多媒体朋友通过各种渠道见到他的真容那一刻，就会说这是九鼎的人。
。莫谦就着往上九鼎选人，只选高颜值花瓶的黑瓶调侃一句，下面的记者心照不宣的笑了。当然，郑巡是有潜力的，我们不会错过发掘任何一个有潜力的新人。九鼎需要他们，工会的大门永远会向那些有天赋、有勇气的玩家敞开，只要他们愿意，九鼎会开出绝对让人满意的条件。这番话滴水不漏，既肯定了郑巡的价值，又吹了自家工会一波，还号召其他新人玩家踊跃加入，既表明了九鼎对郑巡的兴趣，也给自己留了谈不拢的余地。之前很长一段时间，九鼎始终没出手，估计是在暗中观察、衡量郑巡究竟有多少价值。等他们决定出手了，就是他们认为势在必得的时刻。如果是其他新人，就算没动心，多少也要加好友聊两句，结个人脉。可惜二锤是铁板一块，说不加好友。就是不加婉拒了哈。郑巡把提示的红点点掉，通过了贺雨欣之后，就把手垫在后脑勺闭目休息，等着回明确。手机在手心震动一下，他把手臂绕回来看消息，是贺雨欣发来的。按照程杰的描述，贺雨欣应该是个热情的自来熟，但好友通过之后，他只给郑巡发来了两个字，一个标点符号。你好，郑巡表示困惑，看起来还很矜持。他不知道对方是怎么突然想起来要和他认识认识，但大家年龄相差不大，干嘛拘谨？他甩给对方一个表情包，结果这时车子过减速带，震了一下，老子给你帮帮两拳 ，J P G， 哎呀，手抖发错了。郑巡把消息撤回，他的本意是要发那个不常用的乖巧马师傅，结果车子又过了一条减速带，嗨嗨，你爹来了 ，J P G， 撤回，你好。贺雨欣正在训练的间隙补充水分，一直盯着手机，眼睁睁的目睹了郑巡的两次撤回，他一口水呛住，咳嗽半天，我看到了，无语。郑巡回给他，抱歉哈、啊，打招呼的表情包平时不用，都沉在下面了。所以你平时跟人聊天都是什么语气？发的什么表情包？贺雨欣加郑巡好友这件事也是临时起意。本来他以为对方那种吊的要死的性子不会轻易通过，没想到竟然过了。贺雨欣震惊之余，发现自己一时间找不到什么可聊的话题。郑巡闲得无聊，程杰的手机估计被没收了，许官也没时间回他。小霍现在自己处在风波中。他的好友总共就仨，没人理他，只剩一个新加的贺雨欣。郑巡躺在车后排，把手机用两手举高，噼里啪啦的打字：“你是万事的人，为什么想加我啊？现在还是白天，万事训练的时候也不收手机。听说你们工会的食堂便宜又好吃，我有没有机会蹭一顿啊？”不说话，你好高冷。郑巡想找人聊天的时候，是不管对方在干什么，也不在乎对方能不能马上回的。程杰深受其害。郑巡在对话框一顿输出。他的手机噔噔噔，瞬间弹出四十来条消息。他妈的，就在对床，有事不能直接说，发什么消息？贺雨欣也是没想到，这下副本时谁都不掉的郑巡，竟然这么能聊。他看得眼花缭乱，都不知道先回哪条才好。最后，他还是回了食堂那条。万事的食堂不对外，为啥？明确的都对我开放了，万事在高贵什么？贺雨欣先是沉默，然后猛戳手机屏幕，打字飞快。那是因为明确从会长赴会，再到战队。都被你给收买了，我看这明确直接更名叫巡回算了。肖哥说不行，你还真问过肖俊啊？贺雨欣无法想象郑巡一脸真挚的问出明确能不能改名为巡回这个问题时，向来笑眯眯的肖父会是怎样一副表情。如果换做他，肯定是要气的跟郑巡线下真人快打。郑巡那边自顾自聊得很开心，看来这个贺雨欣和他非常谈得来，他还得寸进尺。对了，你们选手之间有没有大群啊？就是很多战队都在里面的那种。不是你们万事内部的，有啊，你想干嘛？我想进群啊！我这一天除了下副本就是拿奖励，太无聊了。我也想和大家一起玩。你这话说了，你自己信吗？是人家不带你玩，还是你不跟人家玩啊？好吧，看来我被大家孤立了。我靠，你别颠倒黑白啊！再说程杰也在群里，你让他拉你。程杰说不想暴露我和他之间的私人关系，他还是想保持当初桀骜不驯的样子。那我就想嘛。我家你是偷偷加的，要是被政府队发现，那我就死定了。那怎么办？要不你在群里艾特程杰一下，让他把我拉进群。这个主意好，还能隔应程杰一把，桀骜不驯的鬼啊！贺雨欣立马退出和郑巡的聊天页面，转而点进他们那个工会之间的大群。万事，贺雨欣，程杰，郑巡说想让你把他拉进群艾特明确。程杰，贺雨欣喜滋滋的给程杰倒油，心想对方看到这条消息时有多炸脸。然后他琢磨过来，妈的，不对啊！这不是把他自己也套进去了吗？群里其他潜水的战队选手纷纷跳出来发问号，在铺天盖地的问号中，万事一队队长的 ID 格外刺目。万事，萧寒，雨星
，晚饭时找我一下。”贺雨欣欲哭无泪，他声讨郑寻：“你把我害死了。”郑寻发了个乖巧马猴的表情包，但很快他也意识到什么。等下那群里该不会有九鼎吧？想什么呢？没有就好，怎么可能没有？郑寻连忙给程杰发消息，让他不要把自己拉进群。你已加入早死晚死都得死白塔精神病人交流群，郑寻，刚刚被萧俊训了一顿，好不容易拿回手机的程杰咬牙切齿的把郑寻拉进群，谁也别想好。郑寻被拉进大群这件事引起了选手和工会之间不小的轰动。事情从贺雨欣在群里艾迪程杰起就有些不受控制了，选手们狂刷问号的同时还在八卦怎么回事。我没看错吧？万事的贺雨欣在问明确的程杰怎么不拉巡回的郑寻进群，好混乱的关系，狗头。贺少，你是不是喝多了？该不会是你家狗在发消息吧？狗现在能进化到这种地步了吗？还能艾特程杰？本来不想扯进这场三个人的电影的程杰，又被艾特了一遍。明确，程杰，谁他妈又艾特我？我真是谢谢了。程杰的喷子人格再度上线，和群内的狐朋狗友们混战。贺雨欣一直在装死，不，他已经要死了。直到万事的肖队在群里发消息，他才虚弱的回了一句：“好的，队长，马猴哭泣 ，J P G。”三个人的大戏各有各的麻烦。程杰被萧俊训一顿，差点又加一周进本。拿到手机那一刻，就要和世界同归于尽。贺雨欣和他的下场差不多，但万事的对归更严。萧寒萧队长绝对不会轻易放过他，而且这次肯定要把带新人的任务交给他。天知道贺雨欣这急脾气有多么不喜欢跟新人来回来去的解释同一个问题。在晚饭见萧寒前，留在训练室的贺雨欣已经在发疯了。至于郑寻，他突然问九鼎在不在群里，是因为他刚才也在装死。这会儿被莫谦发现，他其实在看手机。郑寻估计对方肯定要来问的，早知道就不逗着人玩了。现在可好，一并坑了自己。郑寻自暴自弃的翻个身，把脸埋在手臂间。还有15分钟到达明确工会的时候，郑寻的手机响了，有人给他打电话，是许官。许官那边好像有人在吵架争执。郑寻听见了，模糊几句，什么事情都到这地步了，只能换人，没办法挽回了。谁叫他当初做了？还有什么？那也不至于罚的这么重了。再商量商量。之后，一声门锁关闭的声响，大概是许官回到了自己的办公室，把这些噪音全部隔绝在了外面。刚刚有人吵架，嗯，才结束副本不久的许官也有点累，手指按了按鼻梁，是高层和经理。郑寻听出他声音中的疲惫，笑了。现在是不是有点后悔，让我来捅出这个大篓子？你们工会很难收场。不破不立，许官的声音淡淡，说出来的话却很冷血。再由着人渗透下去，我这队长的位子迟早也会被顶掉。郑寻又把身子侧过来，手机放在耳朵边，手指勾在前排座椅的真皮缝线。复杂呀，复杂！你们大公会就是吓人，还说要花重金请我进去呢，我可不去。别到时候骨头渣都不剩。许官笑笑，你来了，自然有额外的安置办法，考虑一下吧。青兰的待遇绝对会让你满意。不去不去，我现在抢手着呢。还有别家联系我。九鼎，你咋知道？看群。郑寻本来想接个电话，回避一下尴尬的气氛。这时，许官提起来，他不得不硬着头皮点开群聊。新消息已经九九加了，他的拇指在屏幕上快速滑动，一目十行的看。在一众选手乱七八糟的发言中，他终于看到九鼎的消息。九鼎，莫谦，原来你们都加了郑寻的好友啊！愉快。屏幕外的郑寻，虽然莫谦发的是一个小笑脸的表情，但他现在怎么看都觉得这个笑脸阴阳怪气的。选手不仅是选手自己，他们在一定程度上代表的是工会。莫谦很少在群里发言。他是个谨慎的人，人生信条是言多必失。这回他的话题主动牵扯到了郑寻，或许有他个人的立场，但更多代表的是九鼎的意向。有选手在群里问了，莫队对郑寻也有兴趣。是啊，长得帅又打得好，谁看了不说是我们九鼎的人呢？哇哇哇！那九鼎出手，我们这些小工会可就要让路了。你们对郑寻也有兴趣？嗨，光眼馋也没用啊！郑寻这水平。一年不得吃个几千万上亿的年薪，咱没钱养不起。莫谦这次没回，估计是涉及到钱的问题，比较敏感，不能擅自发言。但其他选手聊得可起劲儿。话说郑寻不是自己有工会吗？自己给自己开工资，那不是挺爽的？一人吃饱，全家不饿。新工会生存很艰难吧？现在格局基本定型了，他一个人拖着工会怎么过？我看巡回还什么都没弄呢，之前就有新人吐槽，想投简历都找不到网站。不明白为啥费这么大力气。建自己的工会，郑寻跳进豪门，不是轻轻松松的事吗？眼看着群里面的消息水得越来越多，而且越说越离谱，郑寻一头黑线在输入框敲了一句：“发送巡回。”郑寻，朋友们，我在群里，我还没死呢。
狂刷的群聊消息有一瞬间停滞，接下来又是大家疯狂问好：“正神好，欢迎正神，鼓掌鼓掌。”正寻懒得看他们做这些表面功夫，正打算退出聊天界面，这时一条新消息框弹在群里：“九鼎莫谦，你好，正寻。”然后又弹出来一条好友申请：“让我通过吧，愉快。”正寻。许官听见正寻半天没吭声，叫了一声他的名字：“正寻，嗯，没死呢。”他语气不大好。估计是群里的消息让他不是很愉快，不用在意那些许官端过来保温壶给自己倒了杯热水。你现在很抢手，有人酸也正常。不说我了，那个莫谦是怎么回事？反复要叫我的好友。莫谦是个很狡猾的人，最好不要和他打交道，会被骗得很惨。你这么说，程杰也这么说。哎，我还有点好奇了，他到底有多精明？一身反骨说的就是郑寻这种人。许官一针见血，等你见识了九鼎禅人的功底后。你就该为今天通过他的好友而懊悔了，哦，听上去许队是过来人，那倒没有，他们给不了我一队队长的位置，自然不会沾边，反倒是明轩被拉拢许多次，哎，不说这些烦心事，聊点开心的。许队答应我的条件，什么时候兑现啊？提起条件，郑寻精神十足。郑寻之前和许官有过约定，许官要给一队换一波血，同时把暗中动摇他地位的那股势力干掉。大公会内部的斗争极为复杂。许官和他背后的来自高层的支持者，以及孟一家和他身后的势力，在近几个月变得愈发水火不容。关于这场斗争，许官始终没有找到突破口，甚至在郑寻第一次出现在青兰公会时，他都没有想过把对方牵扯进来。后来是郑寻为了租下霍子烟，主动找上了他，提出条件。也不知道郑寻是从哪里看出来，他和孟一家两方人马针锋相对。但许官不感到诧异，郑寻不喜欢副本外的纷争，但他是个聪明人，两人一拍即合。以第七病院的本位契机，让霍子烟洗清冤屈，同时重创孟一家。而郑寻的确是一把好用的快刀，他说到做到，利用他自身携带的巨大流量，在网上引起轩然大波。事情按照他们二人最初的计划圆满落幕。现在的许官已经站在胜利者的高地，而作为至关重要的人，郑寻这就来伸手要报仇了。霍子烟可以租给你，但要再等几天。我会向高层提议，用霍子烟租借巡回这个新闻热度，掩盖今天发生的丑闻。到时候会开一场新闻发布会。希望你能到场，这件事一举两得。许官希望能把霍子烟这个半新不旧的选手尽快捧起来，让他顶替孟一加入一队。郑寻会是个很好的老师，哪怕不是出自他的主观意愿。副队这位子的人选，许官还在考虑，实在不行就让罗明轩顶上一段时间。霍子烟答应过郑寻，要报答他，这样工会顺水推舟，把霍子烟租出去一段日子，传到网上也好听。不然贸然收回霍子烟的租借合同，也是很棘手的事情。另外一点，就出自许队的私心了。郑寻这个人和他钱款两清，其实是亏了。他拿着一笔巨款，拍拍屁股走人，连头都不带回的。像明确这样，大人情套着小人情，让人始终和自家工会有往来，那才是利益最大化的安排。既然他不肯加入任何工会，那不如工会和他主动合作。对于明确而言，这个连接的扣子是程杰，在他们青兰，那就非霍子烟莫属了。许官当然也想和郑寻交朋友，但他们起初闹得很不愉快，估计对方未必肯答应。如果不能成为朋友，那就当合作伙伴吧。郑寻听着许官的安排，等人说完才开口：“我到场。”哎呀，这种时候不好吧？你们青兰几次混乱都和我有关，估计连门口的狗都把我当做仇人看待。选手租借需要双方工会各自派出代表到场，巡回没有固定的会址，新闻发布会自然要在青兰。你来青兰合法合规，我们的人不会做什么不利于你的行为。郑寻想了想，反正他最近要休息几天，思考下个本去哪里。不如答应了许官，还能气一气青兰那些看他不顺眼的成员，就当做假期消遣了。那好啊，我就恭敬不如从命了。等时间地点定下来，你发给我吧。嗯，对了，许队，我说过，只租小货可远远不够。我知道，你还有什么需求？如果需要青兰开出哪样条件，我可以向工会发起申请。哎呀，别那么麻烦，郑寻起身趴到车窗边上，明确工会的建筑已经露出个肩，走那么多程序干什么？我要你私人的人情。这个也需要审批吗？徐官一怔，又反应过来，不需要。但难道你连我也要租下来？不是我夸张，如果真的这么做，你的巡回可能要破产。放心，我对我们工会的贫穷了如指掌。徐官听他自己开了句玩笑，想了想，巡回确实难，但要还上人情也不是没有办法。白塔的副本没有规定，只能一个工会的队伍下。你可以和我偶遇，这样在副本中我们就能配合了。我又不傻。那我不是白给你们青兰打工，在副本外
，又不是不能还人情。副本外，你想如何还呢？我还没想好。车子稳稳的停在明确内部的地下车库，正寻准备下车，先保持着联系吧。许队可不能把我拉黑啊，你得一直加着我的好友。许官在对面笑了，我现在发动态，把你这话原封不动的贴上，哪怕是莫谦那个笑面狐狸也能被气死。你这是坑他，还是害我呢？要不我先把你拉黑吧。许官那边似乎也开始忙起来。没有理会他的吐槽，留下一句“记得保持联系”，就挂断了电话。迎接郑寻的是黑着脸的程杰。郑寻打招呼的方式无比欠揍：“欧程杰，我的朋友，你为什么闷闷不乐？”程杰白他一眼，让开身子，一张熟悉又陌生的面孔出现：“是莫谦。”郑寻，你好，因为你迟迟不通过我的好友，所以我亲自来。对莫谦的印象还停留在愉快和各种阴阳怪气。这个应该躺在群里的赛博 ID 突然来到三次元。郑寻整个人都是猛的，原本一只脚踏出车门的他，立刻把那只冒失的脚收回来。明确内部有个自家开的咖啡厅，面积不大，胜在环境优雅，饮品风味不错。工会的选手训练结束后，经常会在这里小聚。咖啡厅的老板是个很漂亮的姐姐，自称离婚带俩娃，杜绝一切桃花来犯。明天是周末，来之不易的休息日马上到来。肖俊特许，从六点之后就能自由活动。现在选手们三三两两的凑在一起，商量着等下去哪里玩。这种时候，咖啡厅的生意要比平时冷清，毕竟有那么多好玩的地方等着去，没必要在工会内耗着。但今天不同，咖啡厅的座位分成靠窗的一边和靠近走廊的一边，中间有绿植隔开，临窗的位子只坐了一桌，进走廊的那半边却满满当当的人，而唯一被占用的靠窗座位，四个位置坐了三个工会的人，三个人谈事情，一堆人在听八卦。郑寻独自坐在一面，他不喜欢咖啡，那会让他心跳过速。所以点了菜单上仅有的鲜榨果汁，满脸不耐烦的程杰和笑眯眯的莫谦就坐在他对面，两人的面前各有一杯咖啡，谁也没动。沉默。郑寻捏着吸管，搅了搅杯中橙黄的果汁，他最先开口：“你们两个坐在同一边，很像在审问我。”坐在外边的程杰白他一眼，说了句：“事儿多。”提着椅子搬到空的那边。这下三个人各自霸占桌子的一条边，郑寻舒服了。莫谦回了两条消息。随后点开扫码的页面，把手机递到郑寻的面前，收回手，食指交叉搭在桌面。这回可以加了吗？他询问的语气很温和，但郑寻偏偏感觉背后一寒。莫对郑寻没有屈服，还想再挣扎一下。我们萍水相逢，我跟你们九鼎之前也没有往来，又没撬过你们的标记本，为什么这么执着于要我的好友？交个朋友而已，偶尔出来吃吃饭，喝个茶什么的。莫谦仍是好脾气的笑，不如说小郑，你为什么要排斥呢？郑寻看了一言不发的程杰一眼。程杰用口型无声的回给他三连招，请客买礼物送回家。郑寻自暴自弃，加我好友的，要么是要找我算账，要么是我要找他算账。莫对觉得自己是哪一种？那你觉得万事的贺雨欣是哪一种呢？他是哪种，我就是哪种。郑寻现在总算明白为什么程杰警告他，许官也警告他，千万不要跟九鼎的莫谦沾上边。现在他终于明白了，是真他妈难缠啊！从坐下来到现在，只不过聊了几句天。郑寻仿佛被3 S 里面的 Boss N 在地上捶了半个小时。郑寻再次向程杰投以求救的目光，程杰把眼皮往下一抹，这桌子可真桌子，他也不想和莫谦展开任何对话啊。郑寻见程杰移开视线，愤愤地踩他一脚，程杰忍着且不说话。莫谦保持嘴角上扬，仿佛全程没注意到他和程杰的小互动。他都到现场了，难道还能放人跑了？屏幕按下来的时候，莫谦还贴心地给他点亮。郑寻简直坐如针毡，正无措着，他眼睛向旁边一瞥，忽然来一句：“啊，是肖哥没等莫谦说什么。”程杰先受不了了：“兄弟，你这转移话题的能力太差了！你不如说快看外面有外星人在炸塔卧槽，真是肖哥。”肖俊就站在咖啡厅外面，西装革履，和他们隔着一道橱窗，手上还在接电话，似乎和朋友或者合作伙伴有约。当他看见透明的玻璃窗内有一桌搭配的非常诡异的客人时，他的目光不免向窗内扫了一眼。郑寻热切地望着他。就差把“救命”两个字刻在脑门上。肖俊说话的声音一顿，对面的朋友过问了一句，他回说没怎么。今晚临时有约，你提到的合作，明确会考虑看看，尽快给你答复。说完，他便挂断电话，转身回了工会大楼。这下咖啡厅的气氛变得更加奇怪。郑寻和肖俊坐在一边，莫谦坐对面，桀骜不驯的程杰单独一侧。郑寻还热情的给肖俊让了个位。现在肖富会和莫对面对面坐着，两人都在微笑。莫对大驾光临。怎么不提前知会一声？我们明确好提前做准备。肖俊先发制人，潜台词是你丫没事找事来我们明确干嘛？因为一点私人的事，兴师动众的不好吧？
，萧父会事务缠身，我这闲人还要麻烦你，太失礼了。莫谦见招差招来都来了，到你这小破工会看看，还要挑日子。莫对自称闲人，可就是谦虚了。九鼎是豪门工会，我们明确可不能相提并论。快滚快滚，别赖我们小工会的边儿，话可不能这么说。白塔之下，众生平等。我们九鼎不过是后起之秀，和明确这等老牌工会相比，还是有很多不足的。工会不大，脾气还不小，谁还不会阴阳怪气了？两人你来我往，谁也没占上风。旁边的郑寻和程杰也在互相使眼色，疯狂给对方的手机发消息：“你刚刚怎么不帮我解围？妈的，那莫谦我也不好对付啊，嘴厉害着呢。他来明确，你不会拦着点，或者说我不在，怎么你们明确的大门谁都能进？你丫还好意思说？你个巡回的，跟我同吃同住，我说啥了？再说，哥们当时不是没想帮你。”我正想说，郑寻不再明确，旁边有个男的下来取车，看见莫谦，热情的迎了上去，说要加强工会之间的友好交流，就把莫谦这大尾巴狼请进自家工会了。哪个男的？这么大本事，傻逼金主爸爸，到底是谁？傻逼是给他定性，叫声爸爸是看在他给我开工资的面上，没出息。这种时候，你应该勇敢的反抗资本压迫，为兄弟掩护。两肋插刀，我先插你两刀，到时候。哥哥没钱了，咱俩一个喝西北风，一个喝东南风，蹲在工会大门口要饭是吧？郑寻气不过，又再捉下给他一脚。这次程杰不惯他毛病，趁着他喝果汁，嗓了杯子一下。如果说莫谦和萧俊那边是大人之间的明枪暗箭，那郑寻和程杰完全是学龄前互殴。等郑寻四处寻找纸巾擦嘴的时候，他发现萧俊还有莫谦都在望着他。你们俩这眼神看起来像要联手把我卖个好价格。莫谦笑了笑，主动把手机收回来。今天就聊到这里吧，我还有事要先走。再见，萧富会，还有程杰、郑寻。如果你对交个九鼎的朋友这件事有兴趣了，可以随时联系我。不了不了，郑寻只是喝果汁。莫谦没有继续纠缠，看来是真的有急事。等到只剩下三人时，气氛就变得轻松许多。郑寻大大的松了一口气，可算走了。萧俊把刚才那一会儿积攒的消息一一回复，然后听郑寻在旁边问他：“萧哥，你说了啥？莫谦怎么肯走的？”他刚刚还那么执着，萧俊头也没抬，手指还在翻消息。我说：“你对人类过敏，多说一句就要脸色发白，多说两句就要口吐白沫，再说的多了，你就要两腿一并躺板上了。”萧俊回完了消息，三人又继续坐了一会儿。郑寻说：“他这回真的要买个房子。”莫谦的到来提醒我了，再祝你们明确不方便。程杰就笑：“怎么突然良心发现？知道你住在这里，给我们带来多少麻烦了吧？”赶快再签两个副本来，不不正寻认真的摇头。我的位置已经暴露了，现在谁都知道我在明确，谁都能来找，不好不好。程杰咧开的嘴还没来得及收，就听见他说这狗话。萧俊倒是知道正寻的真实想法，他其实就是觉得自己给明确添麻烦了，但不好意思说。你想选会址，我可以给你几个建议。起步不需要太大的规模，看你也没有招太多人的打算。正寻点头如捣蒜，选会址需要时间。如果你觉得住工会太扎眼不方便。我在郊区有套房子，不大，但比较清静。先住着萧俊，把电子门卡递给他。市区里那套还没装修完，你住在那里倒是交通更便利。或者你找程杰，他有套三百平米的平层，空了三年没人住，都快成鬼屋了。程杰为自己辩解：什么叫鬼屋？偶尔也是会请保洁去打扫的。像程杰这个级别的选手不缺钱，不仅有房，还不止一套房。但为了图方便，一般吃住都在工会大楼内。家里几百平的房子不住。挤在十几平的宿舍，有钱但过得苦，主打的就是一个反差。郑寻想了想，反正他在白塔外没有什么交情往来，住的远点也没什么，于是他简单打包自己的行李，叫了辆出租车，按照萧俊给他发的定位来到郊区。虽然隐隐有些预感，但真的到达目的地之后，郑寻还是有些无语。萧俊口中不大的房子，其实是个地上三层，地下还有一层的独栋别墅。万恶的有钱人，别墅内空空荡荡。虽然家具装修一应俱全，但也没什么活人气息。看来萧俊和程杰是大哥，别说二哥了，他的房子也约等于一个装修华丽的鬼屋。来之前，萧富会就叮嘱过，房子定期由保洁清扫，但厨师、保姆之类的都没请。如果需要，郑寻可以自己雇，费用他给报销。郑寻想，他在这里也住不长，索性不那么麻烦，万事靠自己。食材和调料是他自己去超市买的，拎着两大袋子回去的时候，还在路上偶遇了一个粉丝。这位粉丝朋友的年纪不轻了。中年人，发际线岌岌可危，但能住在这片别墅区，以为是非富即贵。郑寻和他散步回去，对方说自己把郑寻的所有副本直播都看了，有时间的就追直播，没时间看回放。
。郑寻就说：“叔叔，你心脏真好，看来他对于自己下副本时的平推拆迁行为，给旁人带来多大心理伤害这件事是有数的。”中年粉丝跟着乐，追直播的情况是有点刺激，一般我把救心丸放在床头，或者坐在医院急诊门口看。要是这么艰难，就看回放吧。中年人还提到，他的朋友都很喜欢郑寻的直播，也有意跟他合作。不过我们也不勉强，知道郑神你。还是对下本的兴趣超过一切。这是我的名片，和郑神交个朋友。对交朋友格外敏感的郑寻，浑身一激灵。他把名片收下，但也如实说自己没法给对方递，他没有那玩意。没关系，现在白塔谁还不知道郑神的名号呢？中年粉丝笑呵呵的指了指手边的一栋别墅。我就住在这，郑神方便的时候可来小坐。郑寻谢过了对方的好意，和人告别。等到听见大门关闭的声音，他才低头看名片上的文字。云起集团忽略那一大串名头，郑寻只注意到了这个名字，完全没了解。他把名片随意揣在兜里，继续慢吞吞的往回走。回到肖俊的房子后，郑寻先给自己做了顿饭，再把其他的食材放进冰箱储存。吃饭的时候，他刷了刷手机，七院本的热度居高不下，现在他的名字依旧高高挂在榜首。带着霍子嫣和孟一家的词条倒是降了热度，估计是青兰的公关有动作了。郑寻搜了搜孟一家的名字，点开实时广场。广场简直是一片硝烟，三家粉丝混战。虽然这件事主要当事人是霍孟两方，但霍子嫣的粉丝战斗力不强，数量也不占优势，所以广场上现在是郑寻的粉丝在和孟一家的粉丝撕。孟一家的粉丝在发疯，郑寻的粉丝一开始不想让郑主被牵扯到这件烂事里面，但孟一家的粉丝咬着郑寻不放，那他们也要翻翻乐园本的旧账了。这中间或许还有不少江飞光的粉丝在浑水摸鱼，孟粉在发癫，但郑寻的粉丝完全随了本人的精神状态。用魔法打败魔法了，属于是。粉丝混战一般是没有结果的，撕起来有种不顾正主死活的气势。青兰始终没有发声明，估计高层之间还在互相咬。豪门比较看重选手的个人品质，哪怕装也要装出个样子，否则选手的人设崩塌，工会的信誉也会跟着降低。郑寻倒是不担心青兰会对这件事视而不见，许官花了这么大的力气，不可能不要结果。他随便往下刷了刷，大多是车轱辘话来回说，很快就不感兴趣了。再回到推荐页。他发现郑寻九鼎、郑寻墨签这两条也上了热榜，起因是有人拍到墨签和郑寻一起喝咖啡，而且竟然还是在明确大楼这几个元素叠在一起，事情都变得魔幻起来了。网上的言论各执一词，说什么的都有。正常点的在讨论九鼎要向郑寻抛出橄榄枝了，不在意的认为说不定是三人私底下关系好，再明确小聚而已。阴谋论的认为九鼎不但贪图郑寻，还要挖成杰过来。赛博疯子们。则一口咬定他们三个要联手把白塔炸了，大家全都死。郑寻猜这两条热搜大概是九鼎买的，为的就是造势。不过他不在乎自己上不上热搜这种事，反正他隔三差五就要上去一日游，习惯就好。吃过了饭，窝在沙发看了会儿电视，郑寻就上楼休息了。因为卧室太空，他一下子不适应，还有点失眠，睡不着。给程杰发消息，我感觉我像一只被关在狮子笼的蚂蚁。程杰秒回，淡定点。总好过被关在蚂蚁窝的狮子。郑寻把手机摔在被子上，懒得理人。他瞪着天花板，看着看着就睡着了。他做了一个奇怪的梦。郑寻进入梦境，梦里面一片白茫茫的，光线很亮，像是回忆里的场景。他面前有一扇浅黄色的木门，上面镶嵌着一块长方形的透明玻璃，能看见里面的场景。这是一间单人病房。郑寻正犹豫着要不要进去，他的手却违背了主人的想法，自动旋开合金门把手，房门无声的打开。入目的是一个双开门的玻璃柜，柜子里面摆放着许多给孩子玩的玩具，还有一些书和字典。紧挨着柜子的是一张茶几，茶几中央摆放着一只瓷花瓶，瓶中是几只新鲜的百合。茶几之后的沙发上随意的搭着两件衣物，都是男款，还有一件校服长袖外套。这个病房的生活气息很浓，不像给病人住的，反而布置的很像个温馨的卧室。房间里只有一张病床，被子散开，铺满了床面，略显凌乱。那被子上的褶皱突然换了方向。郑寻这才注意到床上有人，他不明白自己怎么直到现在才留意到房间中的人，这很不正常。你好，医生。那人开口向郑寻问候，是属于十六七岁的少年的声线。郑寻转过身去，不知道为什么，只能看得见他的下颌以下。想要抬头看清楚对方的面容时，却有一股沉重的力道阻止着他。你好，他听见自己这样回答。医生今天的状态看上去很不错，谢谢。桌子上的百合花是护士姐姐从花店买来的，我很喜欢。医生也看看吧，有助于愉悦心情。嗯，医生病床上的人似乎歪了下头。
你还是认为自己病得不轻吗？医生没有回答，郑寻却很惊讶，这是什么情况？病人在问医生是不是病得不轻，反客为主。病房内重新安静下来，窗外有鸟的鸣叫，还有小孩子玩闹和拍皮球的声音。郑寻感觉到他在缓缓下蹲，两手抱住头，很痛苦的样子。他听见自己突然发出哭声：“我没病，我没病，病的是你，请你不要再动摇我了。”爱病床上的人在叹气，该治病的在外面逍遥，没病的人却在这里受罪。再见，医生，你明天再来我这里就诊吧。他的语气还挺理直气壮。那人倒头侧躺，脸对着窗外，似乎不打算与任何人对话了。医生重新站起来，擦了擦眼泪，颓唐的向外面走。房门关上后，他听见里面又传来被子摩擦的细细簌簌声，然后又是重复的一句“你好，医生”。离开病房之后，他低垂的头终于能够正常抬起来。他看见门上的房间号501是第七病院那个神秘的房间。郑寻不明白为什么会突然做这样奇怪的梦，他被手机震动的声音惊醒，迷糊着睁开眼睛，按了下开机键看时间， 9点二十分。锁屏页显示了十几条新消息，还有三个未接通话。郑寻的脑袋昏沉沉的，他把头再次埋进枕头内，暂时不想理任何人。可惜打电话的人一根筋，不肯放弃。郑寻没办法，一手摸索着手机，头继续埋着接通电话。喂，死了没？嗯，死了。他要挂断通话。哎，别怪对面的人声音有些急切。郑寻被吵得烦，把手机拿远了点。程杰，有事说事。我不像你，我不用打卡上班的，让我睡觉。手机另一头的人沉默了一瞬。要不你看眼手机屏幕呢？郑寻顶着鸡窝脑袋，艰难的睁开眼皮。通话界面挂着贺雨欣三个大字，还有金毛头像，竟然是贺雨欣打来的语音通话。搞错了对象，但不要紧。郑寻将错就错，当做自己啥都没看见。好了，程杰。我挂了，有事见面说。等等等等，好家伙，你这是又在敷衍人士吧？贺雨欣脾气急，本想呛两句，但余光瞥见对面坐着的正副队，两座大山压住了他的气焰。我是要和你说正事。嗯，不听。郑寻油盐不进。贺雨欣心想他不来正好，准备和队长汇报。小队，你看，就说了他肯定不来。萧寒背对着光坐在会议桌的皮椅上，没有回应。旁边的副队乔莫成手中攥着一支中性笔。万事蓝金双色的对符披在身上，看起来很懒散。雨欣，这就是你的不对了。他打了个哈欠，人家不来，你不会砸钱请吗？是不是想白嫖？副队，这不是钱的问题，怎么可能？乔莫成手里的笔掉了，又被他捡起来。这世界上只有两个问题：钱的问题和钱不够的问题。不是，他比较特殊，明确他们快把半个家划给他了，也没留下人。真的，这世界上还存在这种没有被金钱洗礼过的灵魂。乔莫城像听到什么天方夜谭，竖了个拇指。那我称赞他。贺雨欣开的手机免提，其他人的声音都能被收录进来，一而郑寻也能听见乔莫城的话。他顿了一下，能给多少钱？贺雨欣无语至极。乔副队的拇指搬回来，竖起了中指，再竖起食指。看吧，两个问题，从刚才到现在开口的三个，没一个正经人。最后还得是肖队开口。雨欣，你还没有给郑寻说明情况。贺雨欣只好硬着头皮给郑寻解释他为什么要打这通电话来。原来最近万事要开展一场友谊赛，需要寻找合作的工会。赞助商那边指定了要郑寻，所以就来问问他的想法。这次友谊赛，我们万事上的都是新人，也算是推新了。巡回工会就你一个人，但是出道没有半年，也算是新人。新人对新人满足友谊赛的举办条件。郑寻恢复了些精神，他翻了个身，陷在柔软的被子里，听见贺雨欣这话笑了。只要新人对新人。你这友谊赛就公平了，还是考虑考虑别人吧。别到时候我把你们的新人打哭了，还要我赔偿精神损失费。嘿呀，你口气还不小。贺雨欣刚要发作，被萧寒以手势制止，后者勾了下手。贺雨欣老老实实的把自己的手机奉上。郑寻你好，我是萧寒，万事工会一队的队长。萧寒的声音属于清冷挂，和他的名字一样，五脏六腑都清凉了。你好呀，萧队。郑寻打了个招呼，还挺有礼貌。我们想邀请你来参加友谊赛。可以，郑寻的干脆果断让在场的三人都愣了一下，包括萧寒本人。贺雨欣站在旁边傻眼，孤立他是吧？贺雨欣有点要炸。郑寻，你听清楚我们队长说什么了吗？这个友谊赛需要你和新人一起。你知道新人有多新吗？刚从青训营毕业的小孩。我不知道郑寻从床上翻身下来，但我现在知道了。那你还我现在闲吗？带小孩玩玩没什么。那我跟你提的时候，你怎么拒绝？没睡醒。下意识就说不了，别介意。友谊赛怎么玩？快跟我说说。郑寻把拖鞋从床底下勾出来，
，他拉着去洗漱，声音外放，听着对面的人跟他解释。这次换了萧寒跟他说，选一个 C 级副本，两个工会的新人共同下本，根据选手在副本中的综合表现以及最后白塔给出的副本奖励级别，评选出 MVP， 有额外的现金奖励。听上去还不错 ，C 级本是不是有点低了？贺雨欣吐槽一句：“你以为谁都跟你似的？”郑寻耳朵灵，听见了，谢谢夸奖。这回是乔莫城在说。C 还是看在你的面上提了一档，新人的本差不多都是 Def 这类，懂了。郑寻仰着头，哗啦啦的漱口，再把水吐掉。你们的新人我都不认识，能不能安排个熟人？不认识咋了？贺雨欣问。我怕生。萧寒的眼神在乔莫城和贺雨欣身上各自停留了一会儿，前者耸了下肩膀，表示无所谓；后者紧急目光转移，内心祈祷不要是他。雨欣会一起下本，最终萧寒还是选择了和郑寻更熟的人。新人需要一位前辈带。但除了特别危急的时刻，他不会出手。没问题，郑寻笑着应下，很难不怀疑他就是为了赌贺雨欣一下才答应的这个邀约。贺雨欣没客气，等正副队最后和郑寻客套两句离开后，他直接问对方：“快招！你这么怕麻烦的人，突然答应我们万事的邀请，是何居心？”郑寻这时已经开始给自己做早餐了。没什么居心啊，工会和工会之间的正常往来嘛。我靠，你以为我真的会信？我是不是在哪得罪了你？然后你来堵我？是，感受到贺雨欣的无语，郑寻简直乐开了。别紧张，下个副本而已。你们那里的金主不是点名要我去吗？我都答应了，你还有什么不满意的？贺雨欣现在脑袋嗡嗡的，他深呼吸一口气。行，等过两天我拉个群，把新人和你一起拽进来。我跟你说，新人可不像我们这么皮糙肉厚的。你言行举止收敛点，真吓哭了我可不哄。好，郑寻答应归答应，还要吐槽新人胆子这么小，还去白塔玩什么？那就先这么定了，后续安排等有了再告知你。记得保持联系。挂断电话之后，郑寻继续享用他的早餐。万事的这个友谊赛不在他的计划之内，但他最近比较清闲，也想给自己找点事情做。青兰那边不知道进展如何，自打上次那通电话后，许官一直没联系他，估计是忙得焦头烂额的。他要他参加新闻发布会，说过几天，谁知道要几天？因为要等青兰的回话。这段时间，郑寻不打算下难度特别大的副本。万事的邀请来的正好。C 本对他而言小菜一碟，相当于去观光旅游了。希望到时候不要太无聊。吃过早餐，郑寻把碗筷全部送进洗碗机。肖俊虽然不回来住，但家里的各种大小电器买的还蛮齐全，也不知道他到底图什么，或许就是图个齐全吧。之后他又把桌子擦得干干净净，餐已归位。虽然在副本中，他经常把自己弄得一头一脸的 boss 的血，但在副本之外还是很爱干净的。做好这些事情后，郑寻才打开电视机。他开电视只是为了让房间里面有点生意，这么空的房子再安静下去，他感觉自己都要变异了。新闻里面播报的正好是他上一次的七院本，还有青兰最近的暗潮涌动，外面都在猜测青兰工会要变天。郑寻却是不关心这些的，他在做一件早就应该做的事——拆七院本的奖励。上次副本结束时，他没有像往常一样当众拆奖励，其实是第六感在提醒他，这个奖励里面有什么私密的东西，不好公之于众，所以他把礼物盒放进云空间带出来。直到现在，容他一人独处，他才把东西拆开。盒子很长，只好躺着放平。看着长度，郑寻其实猜到了奖励是什么。等他把包装纸拆开，里面的东西反光在他脸上，是一柄锋利的柴刀。郑寻见到这柄柴刀，眼睛都亮了。当时在副本中，他就非常喜爱。他把柴刀从盒子中小心的取出来，放在手里掂量几下，重量合适，长度也恰当，简直是为他量身定做。除了这柄柴刀，盒子里面还有一样物品。一开始，郑寻都没有发现，它是一张卡片，白色的背面朝上，和盒子的内部浑然一体。如果不是他的手掌贴着礼物和内壁摸了一圈，还真就被他错过了。郑寻把那东西取出来，拿在手里之后，他才发现，这其实是一张照片。照片翻过来的那一刻，郑寻愣住了。这张照片原来是彩色的，但似乎被放置了很长时间，已经开始褪色。照片的背景是一栋爬满青翠爬山虎的建筑，这标志性的植物让他瞬间联想到第七病院。这还不算什么，真正让他惊讶的是照片上的人物，总共有四个人，两个大人，一个少年，一个女孩。少年被围在最中间，他坐在轮椅上，病号服外面套着白色的毛线开衫，两只手放松的交叠搭在腿上。在轮椅的左边是那个女孩，十岁左右的年纪。她一手扶在轮椅的扶手，另一只手举过头顶，一条腿俏皮的勾起，脚上的红皮鞋格外刺目。女孩笑得很开心。两个大人站在少年的身后，一左一右。左边的穿着西装，站姿很利落，应该和他的职业有关。右边的人就随性许多。
他的手搭在少年的肩膀，两人的关系应该是很亲近的。他也穿着西装，是休闲款，看上去要比左边的人更加轻松随意。郑寻不能确定他们的身份，因为在他们的脸的位置被人用剪刀之类的利器划花了。这张照片不会凭空出现在他的奖励中，既然出现了。那必然会和他联系在一起。那被簇拥着的少年和他长着一模一样的脸。七院本作为一个 S 级的副本，他的奖励通常是很有价值的。白塔对于通过高等级副本的玩家向来大方，像之前郑寻收下的从属，还有各种技能卡都是非常稀罕的玩意。这把柴刀虽然非常不错，但相比之前的副本奖励，空有一件武器还是有些抠门的。反过来，那就说明这张照片相当值钱，没有任何备注，也不见使用说明。看来他不是能在副本中使用的东西，或许把它称为一张线索更合适。白塔似乎想给他某种提示。郑寻回忆了一下来到白塔前的生活，乏善可陈。他跳过两级， 1 6岁就上了大学， 2 0岁早早毕业，成为社畜打工人。某天加班加过了头，大概是猝死吧，一醒来就在小红帽本的模拟之中。上辈子身体健康，连感冒都很少，更别说出现像这种长期住院的情况。他对第七病院没有任何印象。两种可能，一种是有人篡改了他的记忆，让他遗忘了这一段；另一种，这照片上的人根本不是他，只是和他长得很像的另外一个人。不管哪种，都令人毛骨悚然。照片上的小姑娘就是之前在副本中见过的那位，不知道他的名字，也不知道他和自己有什么过往。后面的两个青年人，他也全无印象。他们的脸被故意画花，看样子不是无关紧要的人。一张照片带来无穷的问题。郑寻把照片收进手环云空间。纠结也没有用，既然有人在指引他，那发现真相也是迟早的事。他不着急，一个上午的时间消磨过去，郑寻对那把柴刀爱不释手，站在镜子前面端详许久。肖富绘本打算回来取东西，顺便看看郑寻死活。他用门卡打开别墅的正门，刚一进去，恰巧看见一个人头上顶着白毛巾，脸上涂着黑乎乎的颜料，手中立了一把柴刀，威风赫赫的叉腰站在他面前。正准备换鞋的肖俊一愣，他穿越了。郑寻见到肖俊。有些意外，他把头顶的毛巾拆下来，头发还是半湿的。他脸上的黑也不是颜料，而是药膏。之前在副本中有点擦伤，郑寻正在给自己敷药治疗。他他拉着拖鞋，小跑到肖俊面前，有吃的。随着他弯腰的动作，柴刀一斜，差点劈上肖俊的脸。肖俊往旁边让让，怕你懒得出门饿死了，给你囤些食物。他注意到餐桌上的便利袋，看来已经去过超市了。嗯，总不能真的喝西北风吧？郑寻坐在地板上扒拉购物袋，哗啦啦的，里面满当当，零食、素食、青菜、瓜果，什么都有。他把柴刀让肖俊拿，自己捧了两大袋子食物，回到客厅沙发。肖俊看了几眼手中的武器，寒光阵阵，打眼一瞧，便知不是凡品，估计是郑寻从副本中带回来的奖励。柴刀的主人撒手一扔，不管不顾，只好由他来放到不碍事的地方。肖俊环视房子一周，看得出郑寻活动的范围很小，很多东西碰都没碰。家里有的你都能用，这里没有放什么贵重的东西。不用担心，房间你也可以随便进。我就是要找个睡觉的地方，没有那么麻烦。谢啦，肖哥。郑寻开了一罐饮料，窝在沙发里面看电视。肖俊把外套挂好，去洗了手，也回到客厅这边。他把手一伸，郑寻立马会意，很有眼色的给对方也开一罐。你答应了万事的友谊赛。肖俊坐在旁边的单人沙发上，拿出手机，又在回消息，同时问了郑寻一嘴。郑寻惊讶，万事的人嘴巴都是漏勺吗？这么快，全白塔都知道了。没有那么大范围，但也差不多吧。肖俊把手机放到一边，又解下手环，手环配备了虚拟屏幕和键盘，线上办公十分便捷。他在处理工会内部的事。郑寻把视线移开，你看看手机。肖俊盯着屏幕上面的数据，群里都在讨论这件事，网上也有。万事的宣传已经开始上班了。郑寻上午都在和他的刀玩，手机静音了，根本没关注上面的消息。一点开下一跳，三百多条新消息，两百条是大群刷的，剩下一百条。程杰站五十，贺雨欣站五十，莫谦站一。贺雨欣的聊天框顶到最上面，郑寻先点开了他的，和青训营那边的负责人通知过了，新人名单很快整理出来，总共三个名额，算上你跟我五人小队。要下的副本工会这边也安排好了 ，C 级等级已经确定了。虽然难度是 C， 但这种暴露等级却还存在的，本都意味着曾经有玩家未通关死在里面，还是小心为上。我都说了这么半天了，你人呢？人呢？人呢？是不是打算割了我们工会？嗯，接下来都是贺雨欣在发疯。退出贺雨欣的聊天界面，郑寻又点开程杰的那个。你答应了万事的友谊赛，那破比赛有什么好玩的 ？C 本新人
，叠 buff 似的，能把你拖死。你这没耐性的，别到时候下本哐哐砍 boss， 砍到上头，把人家新人也给刀了。说话说话，怎么不回消息？消息也不回，电话也不接，死了，死了，怎么不告诉兄弟一声？我靠，不会真死了吧？老郑，你吱一声啊！以下内容全部是程杰在发疯。郑寻又把程杰的退出来，手指悬在屏幕上方，犹豫半天。莫谦的消息只有一条。不用点开就能看见，有意赛就可以吗？愉快，阴阳怪气的，他还是装作自己什么都没看见的好。至于大群讨论的就很杂乱了，有问郑寻是不是要去万事的，还有讨论万事新人的，说什么的都有。网上也很疯狂，论坛上带着郑寻名字的热帖又高高飘在首页。真的假的？郑寻要参加万事的友谊赛，一楼，朋友在万事工作，一手消息，楼主这瓜宝熟吗？万事还没发布正式通知吧？楼主记得叫你朋友捂好马甲。郑寻又又又和万事勾搭上了，他怎么跟交际花似的？楼上是在说话吗？我怎么听见有狗在叫？笑死，就是有人见不得二锤好事吧？郑寻哪里都好，就是粉丝不好。郑寻的粉丝也很好，玩好你自己，别跑题啊！不是说郑寻要参加友谊赛这事吗？怎么又扯到粉黑那里了？塔圈现在真是乌烟瘴气，怀念 N 年前，同怀念 N 年前。不过我更好奇，郑寻是怎么答应万事这种要求的？他应该很不屑这种低等级的新人本吧？砸钱啊！这种友谊赛就是盈利性质的，副本难度不高，奖励也不会给多少，要的就是热度和流量。这次的赞助商估计要赚疯了，他们可能也没想到能邀请到郑寻吧？二锤还能有什么好讨论的？这种 C 本他道理都能刷八遍，还是把重点放在万事的新人上吧。听说万事这批有个特别出挑的男生，姓氏还很特殊。叫云什么？云景吗？是很有名。万事貌似照着贺雨欣第二来打造他的。贺雨欣那样不偏科的选手也很难得吧？云景跟他比还是差远了。贺雨欣当初在青训营的时候就提前跟着正规队下本砍 boss 了，还得看我二锤出道即巅峰，然后再巅峰平移。反正有二锤的本不会难看，看就完了。在网上的热度已经炒起来之后，万事在晚上八点发布了活动预告：新人友谊赛来袭。万事工会 vs 巡回工会，万事工会在这次友谊赛宣传上花了大力气，各大平台铺天盖地，全部都是关于友谊赛的通稿。作为豪门，万事的新人本来就是备受瞩目，再加上一个最强新人郑寻，热度简直成倍的翻。友谊赛最终会选出 MVP 选手，并分出胜负。这两样的评判标准都和选手的综合表现相关，包括力量、速度、防御、攻击等等。每个大项后面还有若干小项，相当细致。目前各大工会采用的都是由总协开发出来的一套智能评分系统，确保公平公正。虽然比赛处在预热阶段，但似乎结局已经明晃晃的摆在所有人面前。MVP 选手非郑寻莫属，至于工会之间的胜负，大多数认为万事会赢。毕竟系统是根据每个工会全部选手的表现来裁定输赢，直白点讲就是算人头。郑寻只有他自己比较吃亏。网上的议论沸沸扬扬，万事工会发布预告的瞬间就达到几万转。评论区的发言杂七杂八，万事的粉丝和郑寻本人没什么过节，所以对于他更多的是好奇。塔圈说小不小，说大也不大。郑二锤的诸多出圈事迹，他们也有所耳闻。巡回工会的粉丝和郑寻的人迷重合率百分之百，这波人大部分是支持郑寻参加的，但也有很少一部分人觉得杀鸡用牛刀。郑寻参加 C 本完全是在自降身价。这时候就有人开始吵了。二锤虽然很牛逼，但他也是出道没两个月的新人啊。符合比赛规则，有什么不能参加的？郑寻之前的本都是高难度本，不说 S 也至少有 A 了。参加 C 本给人感觉很掉价，为了赚钱有什么寒碜的？那么多明星选手都参加过友谊赛，只有郑寻要被网友审判。以郑神现在的人气，想要赚钱渠道应该很多吧？随便接几个广告，半年不用开张了。我感觉他还是想玩。是了，郑寻估计没想那么多，有副本就下了。我二锤真的刷过三 S 本，归来仍是新人。郑寻这边已经被贺雨欣拉进了一个单独的通知群，群里有两个是万事的工作人员，贺雨欣会作为新人指导出场，这在全新人的比赛中是被允许的，毕竟白塔副本危险性和随机性极高，没有前辈跟着容易出事。当然，贺雨欣不会轻易出手，哪怕出手了，他的表现也不会被系统判定为有效。而如果他帮助选手作弊，还会倒扣分。总之就是这样一个和队伍若即若离的角色。巡回工会同样能派出新人指导。但对于郑寻而言，他不指导新人就不错了。比赛定在两天后的中午12点。除了以上人员，群里剩下的就是三个万事新人，两男一女。
，人家都是熟人，互相问好之后就自然的聊起来。贺雨欣作为前辈，但没什么架子，和新人相处的都很愉快。郑寻孤零零一个人，没有参与到他们的对话中。贺雨欣在群里提他的名字，也没人接话。他抓耳挠腮，不明白这郑寻突然又在别扭什么。一个小时过去了，还没有人回。贺雨欣直接打电话过去：“喂，郑寻那边听起来有点吵。”贺雨欣没关心别的，直接问他。群里的消息看到了吗？没看。肖哥请我吃饭，你来嘛。贺雨欣听见郑寻说完这句话后，声音远了点，似乎再回肖俊的话。肖哥说：“你可以来，但你那份饭钱自己。”哎，对了，你打电话来干嘛？贺雨欣想给有回孤立无援的新人一些精神支持，结果那新人正在外面骗吃骗喝，简直浪费生命。他咬牙切齿的叮嘱对方：“记得看群消息，别遗漏了重要信息。”郑寻说：“知道，知道。”听上去就很敷衍。郑寻这边挂断了电话后，继续享用他的晚餐。万事的人比我想象的急。萧俊把刀叉放下，随意道：“看来赞助商很重视，生怕你跑了。谁知道呢？也可能是贺雨欣本身性子急。这批新人中，大概有一位叫云景的。咋了？他很牛吗？”萧俊被郑寻理直气壮的语气引得生出笑意。他摇摇头：“和你比起来，当然不算什么。不过，万事应该是要借你的热度来着重推他出道。”那感情好，郑寻点点头：“这样我一金副本就摆烂。”希望他足够派得上用场，让我躺赢。这就是你答应下 C 本的原因，不行吗？我也会累，也想抱大腿。郑寻故意唉声叹气，然后立马恢复表情，专心致志的对付眼前的食物。反正输赢什么的我无所谓，我就想找个地方散心解闷。只要不开出隐藏支线，一切好办。新人友谊赛的消息在网上连炒几日，终于到了下本当天。本次副本的坐标为639区石塔，难度已知 C 级。参加副本的队伍中。万事工会三位新人玩家，两男一女，分别是云景、何月、楚婉婷。一位新人指导贺雨欣。巡回工会这边只有一位新人选手郑寻。比赛的配置出来之后，又在网上引起广泛讨论。万事最受期待的新人云景，目前全白塔最强新人郑寻，还有豪门工会的王牌贺雨欣，这些都是看点。虽然只是个小小的 C 本，但直播预约的人数早已突破百万。去往副本可以通过自家工会的传送通道。但并不是所有的副本都可以这么做，一些朴实的交通工具还是很有必要的。639区距离万事工会所在的区不远，面积不大，相当于一个很小的镇，开车两小时内就能到达。当天上午九点，万事大楼的门口挤满了粉丝，一辆黑色的配有万事蓝鲸双色会徽的商务车在粉丝的簇拥间驶离，粉丝们在高喊着贺雨欣的名字。以往贺雨欣会开车窗和大家问候，但今天考虑到要保护新人，车窗始终紧闭。还有粉丝在喊云锦的名字。目前运作比较成熟的大工会，在青训营这方面也投入了大量的金钱精力来打造。如今早就不知过去新人碰运气出道的情况了。工会每季度都要开放报名渠道，招揽人才，再从中不断筛选，定期举办选拔赛，最后决定谁能进入正规队成功出道。青训营的训练日常、选拔淘汰赛，这些都是对外公开的，甚至做成了网络节目。云锦这个新人，在刚入青训营的第二个月，就在淘汰赛中崭露头角，天赋和喷嚏一样是拦不住的。高到一定程度时，就连什么都不懂的外行人也能看出来，云锦就是这样的天才。万事工会抽奖抽到这么好的苗子，自然不会浪费。云锦在青训营时期就受到了广泛的关注，再加上外形条件优越，揽获了一大批粉丝。他的自我介绍视频、训练视频、模拟比赛等一经发布，就是上百万的播放量，甚至超过了一些小工会的王牌。而万事无论在宣传方面还是培育方面，都按照贺雨欣第二的方式来打造他。不过和当年的贺雨欣相比，云锦在天赋这方面还是略逊一筹。贺雨欣和他一般大的时候，早就不在青训营过家家，而是跟着比他大四五岁的正式选手在 B、A 乃至 S 级的高难副本杀杀杀。但过去万事工会还没那个宣传力度，对青训营的商业价值挖掘也是在近两年才开始。因而，贺雨欣在人设包装上面和云锦就差远了。他在正式的新人出道战之前一直籍籍无名，只有极少数从万事工会成立开始就关注的老粉才对这个天才新人有了解。这也造成了云锦粉丝和贺雨欣人迷之间旷日持久的骂战。云锦粉丝对万事工会总是给云锦套上贺雨欣第二这个名头很不满，认为云锦就是云锦，不应该是任何人的影子。再说，如果非要按照时间线算，云锦成名就是比贺雨欣早啊。而贺雨欣的人迷骂的就是他们不尊重前辈，还不知道天高地厚。贺雨欣出道才成名，并不意味着他在青训营时期就不强。他们贺少在副本中大杀四方的时候，云锦还不知道在哪里玩泥巴呢。虽然粉丝撕得很厉害，但云锦本人还是非常尊重贺雨欣的
，至少表面上看起来是这样。贺雨欣则是有些尴尬，他本来不知道粉丝在线上撕的那么厉害，是后来某次队友不小心说漏了嘴，贺雨欣自身是爱护后辈的，他当年也是前辈们一手帮起来，万事的老带新工作做得向来不错，对青训营里优秀的后辈们，贺雨欣向来不吝分享，也希望他们能够尽快成长起来。他想把前辈们的精神传下去，毕竟白塔危机四伏。能力再强的人，也可能阴沟里翻大船。当初和贺雨欣一起奔波的前辈们，如今死的死，残的残，住在精神病院的还有那么两三位。白塔给了他们光鲜亮丽的生活，但也能在旦夕间尽数收回，让他们万劫不复。虽然贺雨欣对后辈的心意是好的，但现在粉丝闹得僵，他担心云锦会受到网上那些言论的影响，又不知道该怎么和他提。云锦是个巨嘴葫芦，性子闷得厉害。他听其他小孩说过，云锦像个木头人，什么喜怒哀乐都看不出。哪怕在训练时出差错，被教练训斥，他也从来不表现情绪，只是在结束之后给自己疯狂加练。贺雨欣主动出击，找对方聊，云锦也只是听着他的话，点点头，一言不发。贺雨欣虽然话痨，但和程杰那种不管不顾、根本不在乎对方听没听他说话的喷子相比，他得句句有回应，不然就发疯。话痨和话痨之间还存在物种差异性，开端不顺利，后来这事就只能搁置下来。难得贺雨欣这种自来熟，遇见一个不知道该怎么相处的人。现在他们坐在车里，贺雨欣坐最后排，小朋友们坐在前面一排。何月和楚婉婷的座位连着，云锦自己坐在单独一边。三个新人的性格迥然不同，云锦很安静，楚婉婷比较内向，但聊起来之后也能加入到对话中。何月则是行走的废话制造机，和贺雨欣相当投缘，一路上只听见他们俩在一问一答，叭叭个不停。雨欣哥，终于能和你一起下本了，哥到时候多带带我，放心，有哥在，肯定不会让你们吃亏。这次巡回的。那个郑巡也在啊，他进群之后完全不说话的，他好高冷啊！小何月，你对他可能有什么误解？哥，他会不会对我们不利啊？我有个青兰的朋友，可讨厌他了，说他抢他们工会的东西。怎，你那朋友说话多少加带点私人恩怨了？不过面对郑巡，确实不能大意。哥跟他熟吗？不熟，没见过面，没说过话，纯路人。万事的车停在639区石塔的门口。新人们依次下车，贺雨欣最后。随车带来的摄像球被放出来四个，浮在半空。这次的摄像记录设备全部由总协提供，以保证比赛的公平公正。摄像球开机之后，直播间正式开放，观众们蜂拥而入，却发现屏幕上只有四个视角是开的，唯独郑巡的头像暗淡。而郑巡自己的直播间也没有提前开，他的粉丝很着急。马上到约定好的下本时间了，人却没影再不出现。他们就要报警了。万事工会这边也纳闷呢。司机去停车了，剩下四位选手。贺雨欣眯起眼睛找了一圈，没看见人，再找一圈。最后目光定在路边一个烤红薯摊，有个高挑的、穿着直到脚踝的黑色羽绒服的身影侧对着他，像一条贪婪的黑色毛毛虫，觊觎着红薯摊的东西。郑巡，贺雨欣试探的叫了他的名字。黑毛毛虫扭动着转身，果然是郑巡的脸。雨欣，雨欣，郑巡的鼻尖冻得发红，戴着棉手套的手伸出来。借俺点钱，三个小的有些惊讶的看看郑巡，再看看贺雨欣，连最沉默的云锦都不禁抬起头，当着万事新人还有直播间几百万观众的面贺雨欣硬着头皮走过去，从云空间把钱包取出来。你在这干什么？早到了，怎么不进塔？着什么急？要干活也得先吃饭啊！老板说不能电子支付，我又没带零钱，改天还你。不用，就当花钱消灾了。这话我不爱听，你撤回。爱不爱听都得听着。你摄像球呢？忘带了，怎么不开直播间？你的观众还以为你死了。郑巡终于得到心心念念的烤红薯。听贺雨欣这么一说，他浑身摸了一遍，最后从羽绒服帽子里面翻出了摄像球。郑巡一手拿着红薯啃，另外一手给摄像球开机。焦虑万分的观众们终于等到直播间开通，画面上下摇晃，终于对焦。郑巡啃红薯的脸出现在屏幕上，他大概是刚睡醒没多久，又要赶路，头发乱糟糟的。脸是干净的，但表情很猛，配上冬日时尚单品烤红薯，看起来又年轻又沧桑。弹幕一时间都没有反应，最后是一位 ID 霸道二锤在逃女友的粉丝发了一句：“加油，一切都会好起来的。”郑巡把摄像球放飞，最后一个视角终于开启，他跟着贺雨欣来见其他万事的人。这次来的新人大约比郑巡小一两岁，但郑巡没比他们出道早多久，所以算是同辈。然而，郑二锤的大名早就在全白塔传来了，把他完全看作新人。又不大合适。贺雨欣让万事的新人先介绍自己，也是给直播间的观众介绍。他们一一说了名字，又说了训练多久，有过什么小成绩。云锦只报了名，别的什么都没讲。
。郑巡两手捧着红薯，等着他们全部说完一遍，才抓紧时间啃一口。贺雨欣回头要叫人，看见这一幕很无语。到你了，到你了，赶紧的。哦，郑巡把食物咽下，放下红薯。我叫郑巡，我陈萌新，大家等会儿多带带我。贺雨欣在沉默，新人们很无措。直播间在爆笑，哈哈哈哈！二锤，你装也装得像一点啊。哪有纯萌新敢在白塔门口吃烤地瓜呀？笑死！郑巡不在副本内烤地瓜，都算是给 NPC 和 BOSS 面子了。你别说，我看他吃不完，等会儿还真得带进去吃。纯路人第一次来直播间，请问主播是吃播吗？郑神该不会以为万事清续宁不通网吧？他在副本内拎着个锤子追着 BOSS 嘎嘎杀，真以为不会被直播出去。二锤，快吃快吃！难道等下真的要和红薯一起战斗吗？简短的介绍了彼此，贺雨欣作为新人指导。带队进入白塔，因为是新人第一次下正式本，按照万事的规定，贺雨欣要给他们讲安全准则。第一，进入副本之后，就要把你们的武器紧紧的攥在手里，不管谁说都不能放。第二，不要所有人都去解谜，也不要所有人都负责战斗，你们之间要有分工。在解谜的时候，需要有人戒备，战斗的时候也要注重配合，不能出现个怪就所有人都上去正面刚，否则你们的体力很快就要透支。第三，白塔副本的难度是不稳定的。不要以为这次的副本难度为 C 就掉以轻心，在低难度副本中开出高难隐藏支线的情况不是没有，甚至很多。你们身后就站着一个亲历者，那个啃红薯的，说你呢。郑巡本来躲在三个小的后面，趁贺雨欣讲废话，抱着红薯咔咔炫，结果突然被贺雨欣点名，他只好把红薯放在背后，回答贺雨欣的话。报告老师，我听懂了，重复一遍。郑巡皱了下眼睛，眉毛，我的脑子已经记住了，但嘴笨不会说。贺雨欣拿他没辙。继续嘱咐三个年纪小的，总之要胆大心细，不能鲁莽，也不能畏缩。这次是你们第一次下本，放心大胆的去做，我在后面给你们兜底，知道了吗？知道了。新人们异口同声的回答贺雨欣。等人家都说完了，后面还拖了个尾音。知道了。所有人转头看向慢半拍的郑巡，后者用羽绒服的帽子盖住自己的脸，和观众们猜的差不多。直到副本开启，郑巡的地瓜还没吃完，他也不着急，继续吃。副本开启前惯例要摇号。三个万事新人组成小队，以云景为队长。云景是三人中年纪最小的，但他的想法行动确实更成熟。他在给三人分工。这时，贺雨欣是不上前干涉的，离他们有一段距离。旁边还站着个郑巡，你还真把东西带进副本来吃？吃的慢呀，没办法。咋了？不行啊！郑巡有恃无恐，还把他的无限蓄水水壶拿出来喝。虽然这个副本对你来说很简单，但你也不能太散漫了吧？这还不好。你们万事的新人都是大腿。我跟着躺平，多美的事！郑巡说着说着，还很羡慕。大公会就是好。我作为新人，第一次下本的时候，还啥都不知道，连小天才电话手表都没有。你那种极限情况，也是全白塔罕见了。新人下屈服生死战，几乎就是一个结局。三个年轻的在讨论，贺雨欣、郑巡在闲聊，云景似乎已经给两个同伴安排好了，又看向郑巡。郑巡摆摆手，不用管我，我自己有事做。你有什么事？新人刷本。我知道新人，你呢？我知道你言归正传。云锦作为队长前去摇号，何月和楚婉婷都有些紧张。摇号机滋滋哇哇的唱起来时，他们的肩膀不约而同的抖了一下。欢迎欢迎，欢迎欢迎，嘻嘻嘻！五位小朋友，看这里看这里。隆重介绍今天的游玩项目：怪奇娃娃屋。摇号机吐出来黄色的球，云锦伸手从铁盒子里面捡出来，上面标注的是 C， 和已知难度相一致，是个好现象。云锦小队回头询问贺雨欣的意思，贺雨欣抬了抬手：“你们自己决定，不用事事问我。这次你们才是主角，就是就是。”和他并排的郑巡点头，贺雨欣横他一眼：“还有你，跟上，你站我旁边，好像咱俩都是新人指导似的。”郑巡理直气壮：“我这是给你们万事创造机会，如果我打头，这个副本三分钟道理者通关。”云锦，你们先不要动，让这位朋友表演个三分钟道理通关。报告指导老师，我刚刚是吹牛的。郑巡直播间的热度迅速涨起来，这次总协又借了两个人给他，总算是能控制住弹幕区。哈哈哈哈哈哈！二锤倒立刷本，哈哈哈哈哈哈！支持郑二锤倒立刷，我爱看多来点。二锤哈哈哈哈哈！下次这种做不到的事就别吹了，哈哈哈哈！有错就改，还是好二锤。有郑巡的调侃，小队的气氛明显轻松许多。三个新人也没有刚刚那么紧绷。那我们出发。三人各自拿出了自己的武器。云锦是一把苗刀，楚婉婷是一把月牙式的弯刀，何月的则是一把砍刀。郑巡皱眉，问旁边的贺雨欣：“你们万事规定选手统一用刀，没啊？”贺雨欣说着
把自己的唐刀从云空间取出来。你这样不是很有说服力？选手的武器又不是仅限数量唯一，拿趁手的就行。这样嘛，郑寻把自己的柴刀取出来，你看上去能很好的融入我们队伍。说不出是巧合还是别的什么，总之。这支五人小队拿出武器时，发现对方手里的都是刀。当然，刀这种武器在白塔并不少见，普适性非常强，而且也容易上手。像郑寻的锤、霍子烟的伞这种特殊武器，相当考验使用者的能力。否则 ，BOSS 还没怎么样，自己先被自己的武器折腾的团团转，这种情况在白塔也不少见。抽过副本难度球之后，眼前的迷雾化开，一栋老旧的别墅出现在众人面前。别墅的外观仿的是西式建筑，总共两层，屋顶是尖尖的。外墙被刷上红色的墙漆，目前已经出现少量褪色掉皮的情况。围着墙角被贴上了一圈灰色的砖，没有庭院，上了两层台阶就是厚重的合金门。虽然样式仿古，但能看得出这是二十年内盖的房子，不是什么上世纪的产物。五人站在台阶下，仰视着大门，深棕色的双开门，旁边亮着两盏壁灯，散发出惨淡的白光。在灯柱和墙壁的连接处，有两只娃娃被悬吊在其上，娃娃们一个穿着小西装，另一个穿着小羊裙。以此来区分男女，他们的脸部做的惟妙惟肖，只要用手轻晃脑袋就会眨眼睛，嘴巴也是可以开合的。云锦和何月分别走到两个娃娃的正下方，开始检查。在他们的手指碰到娃娃的一瞬间，娃娃的嘴巴张开，吐出两张纸条。何月弯腰把纸条捡起来，展平，摄像球无声的飘过去拍摄。请救救我！我被他们关起来了。何月一边看，一边把纸条上的字读出了声。楚婉婷想了想。副本任务是解救这个娃娃代表的小男孩吗？没这么简单。云锦在旁边开口，同时把另外一张纸条给其他四人看。别相信他的话，快逃！相互矛盾的。何月呆住，那我们进还是不进？楚婉婷有些无奈。我们是来刷本的呀，肯定要进去的。哦，何月拍拍自己的脑袋，抱歉啊，刚才有点愣住了。新人到底是新人，他们最大的弱点就是经验不足，哪怕是万世这种豪门出身，也避免不了这个问题。经验一词，老生常谈了，很多新人都不喜欢听前辈这么说他们。但这看似简单的两个字，背后其实是反应、判断、心态等等复杂的因素。虽然有老手翻车的例子，但在这白塔的生态下，死的更多的是没有前辈带，全靠自己莽的新人。不过郑寻这种异类不在讨论范围之内，除去他能开挂模拟的原因，他第一次玩小红帽副本时就能把关卡进度推到 50% 这个进度已经相当惊人了。大多数人遇到带了 S 的本都是开局杀，根本没后续。小红帽本标注是 S S S 级，但其实如果不是有郑寻，这个本无限接近于无解本。郑寻自认为全靠直觉和本能，谁都可以，但那也是他以为，他是不一样的。看见两个娃娃之间矛盾的线索，贺雨欣保持沉默，没有发表任何言论，不给提示，也不帮助判断。郑寻黝黑的眼睛在娃娃屋的二层扫视一圈，又在一层扫一遍，然后收回视线，无声的打个哈欠。二锤的粉丝了解男主播是个什么德行，他散漫，说明这个本没什么可担心的，普通人能过。要是他紧绷，那问题就严重了。然而万世那边的粉丝并不了解郑寻，很多工会粉其实并不关注除了自家工会之外的事情，有不少第一次见到郑寻，这边的弹幕区就有点不满了。这个叫郑寻的，是不是有些太没礼貌了？友谊赛总要尊重一下友会的选手吧，他该不会在装逼吧？人家认认真真的解谜。结果他在这边又是吃东西又是打哈欠，自以为逼格很高，但别人看真的很 low， 怪不得青兰公会的人对他意见这么大。他要是自身没问题，会有那么多人恶心他？我听说是他故意抢了青兰的标记本。标记本这东西，人家公会砸了财力物力，甚至可能搭进去几条人命，辛辛苦苦做了那么多前期调查，结果他就给偷家了，真是让人不齿。很多万事公会的粉丝不认识郑寻，全听别人解释。有些新闻传着传着就变成了谣言，这下郑寻在他们的心中变成了一个只会窃取别人果实还斤斤计较的小人。万事公会的直播间当然也有不爱路人和郑寻的粉，自会有的人看不过去，帮助郑寻澄清了两句。这件事怎么越传越离谱了？郑寻当初是纯新人，连新人手册这种东西都没搞懂呢。你让他懂标记本，他过了那也是他的本事。我说你们差不多得了，别说你们万事，就是青兰的粉丝还能有许官懂啊？郑寻下标记本，青兰一对都没动静。你们上赶着操什么心啊？人家都不在乎，你们还在这乱诋毁人。万事要是觉得郑寻有问题，就不会邀请他了，好吧？不能又想吃郑寻的热度，又要骂他吧？干啥？端起碗吃饭，放下碗骂爹？要我看，郑寻就不应该接这个 C 本。啥奖励没有，又要受气，还得被一群懂王开会上课。
，都别吵了，慢慢看下去吧。这副本才刚刚开始，连个毛都没出来呢，就吵，吵什么吵？万事的新人们注意力都在那两个娃娃上面。贺雨欣不开口，郑寻抓过来一只乱飘的摄像球，手一推，往大门的方向送，方便接下来拍摄。纠结一条线索没意义，不如看看那个地毯下面有没有什么东西。云锦最先反应过来，他退了半步，蹲下来掀开地毯，有一张明信片。明信片的背面有几行文字，借着门口的灯光照得很清楚。妹妹，我和我的丈夫要出门，家里就拜托你照看。所有的屋子你都可以正常使用，除了阁楼，请不要乱动屋内的娃娃。安安不喜欢娃娃被弄乱，如果不小心乱掉了，请在安安发现之前及时将它们归位。这里几乎全年无雨，就算下雨也不会打雷。如果打雷了，请你立刻离开房子。另外，你可以带朋友来，但是不要超过三个人。如果你能哄睡安安，就可以离开。或者等到天亮，我和我的丈夫回来。这张明信片应该是房子的女主人留给妹妹，或者说给玩家看的。上面已经发布了任务和禁忌，说的并不晦涩。任务很明白，只要他们把那个叫安安的哄睡，或者在这里活到天亮，就能离开副本，成功通关。禁忌可以归为四条：第一，不要去阁楼；第二，不要弄乱娃娃，但弄乱了可以补救；第三，如果打雷马上跑；第四，玩家数量不能超过四个人。前三条很好理解。都是和副本自身相关的，但最后一条是在限定玩家，这样的限制并不新鲜。白塔副本大多数不规定玩家数量，但也有少量的会通过隐晦的提示来进行约束。像这种硬性的规定，不能擅自违背。如果玩家无视白塔的规则，相应的白塔也不会对玩家客气。现在进入副本的有五位玩家，必须有一位玩家留在门外。贺雨欣皱眉，郑寻在旁边把刀杵在地上，支撑着他的身体，还有闲心聊天。哎呀！看来是前期准备工作没有做到位啊，贺雨欣也感觉很麻烦。上次进入娃娃屋的玩家抽完难度，发现是 C， 连门口的线索都没找，就直接进去莽了。则郑寻耸了耸肩：“你来定，我都行。你要是不放心你们工会的小朋友，就跟着他们进去，我在外面看大门。”他是真的无所谓。本来下这个本就是没事闲的，突发奇想，一个 C 本又没什么好的奖励，通不通关的无所谓。但这个副本对于万事的三位新人很重要，虽然冠着友谊赛的名号，却是他们三个人的出道秀，这里是他们的正式起点。今后有什么发展，能够走上怎样的平台，甚至最直接的，能进入万事三对二对还是一对，都和这个本的表现息息相关。他们的一举一动都备受瞩目。郑寻看起来不屑于规矩方圆，但他又不是不懂。和他这种从出道以来就被迫死磕高难度本，在夹缝里长出来的参天大树不同。从青训营出来的都是被工会精心养成的温室花草，稍微一点打击就会让他们蔫下来。郑寻在下副本前就想好了，不能抢了小朋友们的风头，他只要能把赞助商给开的钱卷走就行。贺雨欣也是聪明人，明白郑寻这是在给他们万事的新人让路。他有些意外，之前不管是在哪个副本，郑寻都是一马当先，站在所有人前面。他以为对方是争强好胜的性格，当然，在白塔时代有点好胜心不是错。没想到郑寻竟然能主动让一步，贺雨欣斟酌了一番，看着三个新人，最后又把视线落在郑寻身上。我留下，你去。他这是选择相信郑寻了。这样的决定在贺雨欣看来是最好的。郑寻不能缺席，否则下了副本，赞助商和工会那边没办法交代。三个新人也不能拿下任何一个，他们训练了这么久，就为了今天，随便留下谁都是不公平的。他这个新人指导留在外面是无奈之举，但也是当下最周全的安排。虽然郑寻有时候说话不好听，但他的实力没有人能够质疑。郑寻笑了笑：“你不怕我在房子里面乱拆，不小心误伤了你们的新人 ？”C 本 Boss 难度不高，危险不大。这种时候，我就是最大的危险了。那你不能收敛点吗？贺雨欣翻个白眼，一手搭在他的肩膀，把他往新人的方向倾推。再说，我们万事的新人厉害着呢，你别吹牛吹得太过，再闪着腰。我正二锤从不吹牛，吹牛我就变三锤。好了，正三锤。当着几百万人的面，别说梦话了，赶紧的，快点刷！刷完下班，我好回去吃晚饭。新人们在这种情况，只能听新人指导的安排。见他们终于商量出个结果，三双眼睛默默的望着眼前这个看起来不大正经，也不太靠谱的同伴郑寻，对着三人龇着大白牙笑：“别害怕，别紧张，实在不行有红姐呢。红姐会保佑每个新人他的孩子。May the 红姐 be with you。”红门终于满足了玩家人数，四人小队推开了娃娃屋的正门。在幽会的灯光下，他们看见了散落满地的娃娃。手动分割线，那啥，虽然这本暂时成绩不行，但我会坚持写的，大家不要担心啊。等到40万字上测试，我改个书名 
，看看还能不能抢救一下。就算那之后也没啥水花，我也还是会写到一百至一百一十万字的，成绩好就写长一点。但结局肯定会有的，结局我都想好了。郑寻、文景、楚婉婷、何月四人小队正式进入怪奇娃娃屋。贺雨欣在门外随意的倚靠在墙壁上，眯起眼睛看天边的月亮。天边一轮红月高高悬起，原本晴朗无云的夜，不知从何处飘来一朵乌云。遮住了月的下半脸，贺雨欣的眉头瞬间皱起，起云了。他转过身，右手边就是一扇窗户，被厚厚的窗帘遮挡，里面有手电筒的光。看来郑寻他们已经顺利进入，正在寻找线索。房内，郑寻四人面对着一屋子的娃娃，这些娃娃千奇百怪，有人形的，也有动物、昆虫。在楚婉婷脚边就是一只蜘蛛玩偶，似乎是声控的。听见门口有响动时，他突然发疯，在原地乱爬，发出滋滋叫声。楚婉婷握紧手中的武器，想把那蜘蛛挑起来，但想起门口明信片上的提示，又强行忍住了。何月小声的和队伍中的其他人交流：“这里面都是娃娃，又不能弄乱，那岂不是要我们踮着脚走过去？”他以为旁边站的是云景，没想到是郑寻。郑寻也用同样的音量回他：“我有一个三分钟速通的办法，你敢不敢试试？”啥？何月这孩子好骗，真的有，真的，就是我们狠狠的踢飞这些娃娃，把这里弄得乱糟糟。那个安安肯定接受不了，然后他就会出来。等他出来，我们就把他干掉。这何月起初把郑寻误认作是云景，还认真听着，越听到后来越不靠谱。然后他发现和他对话的一直是郑寻。你，郑寻，你，你这样做不是打草惊蛇吗？这能行？郑寻耸了耸肩，不相信算了，那我们就只能在这里耗着，等到天亮主人给我们开门呗。云景也听到他们的对话，转过头来。他的右耳佩戴了一颗钻石耳钉，手电筒的光一照，反射了一下。他侧着脸问郑寻：“有把握吗？”“没有。”云景又默默的把头转回去。最后是楚婉婷受不了这幼稚的对话，开口：“还是先进去看看吧，找找线索，不要堵在门口。不然等下遇到怪，我们就要被一窝端，谁都走不掉。”楚婉婷平时很内向，但进入副本之后，就像变了个人似的，很冷静，也很能拿主意。郑寻点点头：“小楚。”你真靠谱，楚婉婷面对这个传说中的最强新人，也不知道该说什么好。他们踮起脚进入了客厅，避开地面上的娃娃。房屋一层的整体布局很明晰，左手边是客厅，右手边是厨房和餐厅一体。家具布置偏温馨向，大部分采用的是布艺。四人为了节省时间，郑寻和何月在餐厅，云锦和楚婉婷在客厅。餐厅这边有吃剩下的食物，厨房的洗碗槽中叠了大量来不及清洗的锅和碗。郑寻绕着餐桌走了半圈。盘子和碗里面的剩饭剩菜已经馊了，不知道到底放了多久。何月打开旁边的冰箱门，扑面而来的腐烂气息让他差点呕吐出来。他弯腰捂着嘴适应了一会儿，才去看冰箱里的东西。卧槽！他一声低呼，冰箱里摆放着的不是食物，而是人体的残肢，还有被切成一半的头。何月这人的性格就是被惊吓之后不会躲得远远的，反而下意识的想看清楚那恐怖的东西是什么。他忍着恶心，一只手抬起来，试探着想要摸摸看。那到底是不是属于人的肌肤？这时，另一只不属于他的冰凉的手搭上了他的手臂。我别动，是郑寻。冰箱灯把他的脸照得惨白，那是娃娃。郑寻一提醒，何月毛骨悚然。他在定睛去看时，才发现那些凝固的鲜血颜色不对，而切开的那颗头露出来的一半，里面也全部是树枝一类的材料。好险，何月松了一口气，跟郑寻道谢。但他又有点困惑，如果真的动了娃娃，会有什么后果？那个叫安安的。到底是什么怪物？郑寻的眼睛很亮，何月突然有不好的预感，试一下不就知道了？你等等，何月赶紧把郑寻那双伸进冰箱的手拖回来，你看看你，什么都好奇，又不让人试。郑寻把手收回来之后，还在咕哝。何月擦了把额头上的冷汗，不着急，不着急。他也不明白，明明自己岁数更小，为什么还得哄着对方先转转别的地方？在他们说话的时候，厨房内下排橱柜对应着洗碗槽的那个柜门突然打开一条缝隙。一只焦黑的手从里面探出，指甲是白色的，很长。他无声落在瓷砖上，在地面缓缓地爬了两步，指甲刮在瓷砖的表面，发出极轻微的声音。郑寻和何月说着话，余光瞥见厨房那边有暗影，他没有转头，只是眼珠向斜下方看，黑手已经不见了踪影。郑寻嘴角翘起一个极小的弧度，旁边的何月对刚刚发生的一切毫无所知。另一边，云锦和楚婉婷也有了新的进展，他们这边的娃娃要更密集些。走路也必须格外小心。楚婉婷有一步没落稳当，一手扶在沙发上支撑住身体，免得摔倒。她的手搭在沙发靠背，却感觉掌心的触感有些怪异。
楚婉婷把沙发罩布掀开，在那下面看到了许多道深深的抓痕，像是人的手抓出来的。但如果是人，怎么可能有这么大的力气？布艺沙发采用的布料可是很结实的。他把他的发现分享给云锦，云锦点点头，手中拖着一本日记。他说：“他这里也有发现。”楚婉婷一路扶着沙发来到电视柜的旁边，一起看了日记。日记本上没有标注明确的日期，只能根据字迹的变化来大致区分出不同的天。本子的每页上面稀稀落落的写着两三行字，书写人的字迹越来越潦草，能看得出对方惶恐不安的情绪。今天带安安去治病了，医生说安安的病不能着急，需要家长陪伴，长期提供情绪价值。医院的人劝我把安安接回家里治疗，他们说安安的病会传染。我的安安是心理疾病，怎么可能会传染给别人？安安又在讲些我们听不懂的话了。他问我为什么总是不和弟弟说话，也不看他做鬼脸，更不和他一起玩。没有弟弟，没有弟弟，安安为什么要说谎？今天在厨房做饭，转头时发现安安不知道什么时候站在我身后，吓得我打碎了手中的碗。我问他为什么不说话，他说他在和弟弟玩捉迷藏，他找到他了。我累了，我不明白安安为什么只对我说这样的话。老公安慰我，带我出去散心。我想这样也好。日记到这里就结束了。楚婉婷思索了一会儿，这应该是女主人的日记本，提到的安安应该就是明信片上的那个。是他的孩子，但现在又出现了一个弟弟，是藏在这屋子里的鬼魂吗？云锦垂下眼睛，在最后一页那两行字上又读了一遍。恐怕我们只能找到那个安安，并把他哄睡了。什么意思？楚婉婷突然明白什么，瞪大了眼睛。你是说云锦点了下头？那对父母应该是逃走了。卧槽！难道门口给出来的那张明信片是骗人的？也不能说全是骗人的吧，只不过需要玩家甄别而已。看来现在只能和 boss 硬碰硬了。话说这副本里面到底几个 boss？ 两个吗？应该也不会太多吧，毕竟这只是一个 C 本。二锤在那边忙什么呢？他该不会惦记人家桌上的饭吧？笑死，二锤也不至于这么饥不择食。现在的关键是找到安安，然后哄小孩。万一对方不是人咋办？咋哄睡？弹幕区讨论的相当热烈，副本内却是安静的连呼吸声都能听见。房子不大，一层很快就被四人搜了个遍。现在几人碰头，交换一下彼此找到的线索。在这期间，何月突然感觉自己的裤子被人拽了一把，旁边就是郑寻。他转头过去时，郑寻回给他一个无辜的眼神。何月压低了声音，飞速问：“你怎么拽我裤子？我没有啊！”郑寻瞪大了眼睛：“你看我哪儿还有空闲的手？”何月低头一看，还真是，郑寻的两只手正交叠搭在他的柴刀手柄上。那何月转过去看另外一边的人，正对上楚婉婷无语的眼神。他问不出口，只好默默的把嘴闭上。当局者迷。身处在副本中的选手们不清楚刚刚发生了什么，但直播间的观众却看得清清楚楚。刚刚是不是有个手出现了？我还以为是我眼花了。一个黑色的手，还很大，不像是小孩的手啊。难道这就是那个安安？安安是个成年人，成年人更不能扒人裤子了吧？前面的，你把恐怖气氛全破坏了！哈哈哈哈哈哈！这应该是安安的那个弟弟。日记本上不是说弟弟喜欢捉迷藏吗？有道理。那这个弟弟。看上去没什么攻击性，话别说的太早吧。猫不饿的时候还喜欢耍着老鼠玩呢，他可能只是暂时不饿，也可能是还没有触发 BOSS 的攻击条件吧。毕竟刚进副本嘛。话说他们几个，但凡有人能把手环打开看看弹幕也行啊。我在外面瞎着急，真是要把人急死了。工会禁止选手在下副本的时候看弹幕吧，怕影响情绪，也会有生命危险。万事的新人也太听话了。那二锤咋回事？也没人要求他这个吧？别管他。他纯属懒得看，何月这边闹出的小动静，给队伍增添了几分紧张气息。有东西在跟着他们，不知道从什么时候开始跟的。云锦作为队长，认真叮嘱其他几人，一定要小心，多注意头顶、背后和脚下。找线索的时候，也要关注其他人的位置，不要掉队。何月和楚婉婷的神情很严肃紧绷，点了点头。郑寻慢半拍，但也跟着点点头。我们现在去二楼，通往二层的楼梯是完好的，四人排成一列前行。云锦带头，楚婉婷随后，接着是何月、郑寻位于最后，四人安静的向二层走着，脚步声放得很轻。这种气氛凝固的时刻，谁也不会张嘴说话，破坏气氛。除了郑寻，郑寻凑到何月身后，低声说话：“你知道遇见不干净的东西跟着，最好的应对办法是什么吗？”他突然开口，把何月吓得一激灵，定了定神才回问：“是什么？”问完他就后悔了，对方嘴里肯定给不出什么靠谱的答案。果然，如果你感觉到有东西跟着，不要拼命向前跑，你要一个猛回头，大叫一声，叫得越大声越好，把他吓死。何月认为郑寻真的很离谱。
。当然，认真听他把话说完的自己更离谱。郑寻还补充一句：“不信算了。”何月怕他又整出什么幺蛾子，转头想要劝说两句，但他只看见了郑寻的后脑勺。何月，副本内的何月没搞清楚怎么回事，直播间的观众也很懵逼。男主播又在犯什么病？何月是又怕又担心，他不知道郑寻到底是脑袋被什么东西拧了180度，还是脸皮被人撕下来。无论哪一种，光是想象就很可怕。他壮着胆子，伸手要去碰郑寻的肩膀，郑寻突然大叫一声：“啊！”何月吓了一大跳，他是真的跳了起来。走在前面的云锦和楚婉婷也被这声突如其来的大叫镇住，纷纷回过头来。何月想起来郑寻刚才给他支的歪招：“我信了，我信了。”他双手合十：“你不用非要这样吓唬人。”你，何月面朝着后脑勺，后半句话还没说完，只见后脑勺突然向前冲了出去。卧槽！何月的视线一花，眼前已经没有了郑寻的踪影。却听见楼下传来稀里哗啦的声音，是郑寻，他在追着 BOSS 看。郑寻的速度太快，连直播间的观众都没有发现他是怎么冲出去的。等所有人反应过来，男主播已经在楼下砰砰砰的追着怪打。站在楼梯上的三人终于回过神，此时何月早就来到楼梯最下面一级台阶，试图看清楚郑寻到底在干嘛。客厅里，一道黑色的影子在家具之间跳跃，从他做出来的那些反常规的翻身和折腰，看得出来他不是人类。另一道影子的移动速度也相当快，这个大概就是郑寻了。他追着那道黑影，手中的柴刀不时反射出月光，一人一影大混战。何月有些担心，郑寻需要帮忙吗？郑寻没理他，看来是不需要。那你小心点，别弄乱娃娃呀。不知道是不是何月的错觉，郑寻好像转过头白了他一眼。弹幕区对于这突如其来的战斗轮，起初也没反应过来。都过了两分钟，才陆续有人发弹幕。我靠，二锤又在莽。那个黑影该不会和之前看到的黑手是同一个怪吧？我看他们就是同一个，黑黢黢的，啥都看不清啊！男主播打个光，笑死，还打个光。男主播说：“看我打不打你就完事儿了。” boss 怎么不还手啊？被二锤压着打。boss， 你以为我不还手是因为不想吗？郑寻的战斗一如既往，结束很快。今天这个怪的反抗意识不强，攻击力又低，只是跑得贼快，还喜欢恶作剧。不多时，他返回到楼梯这边，和何月他们会合。何月是真为他捏了一把汗。结束了，嗯，结束了。闹出这么大动静，所有的娃娃竟然一个都没乱。黑影没敢碰，郑寻则是灵活的避开了他们全部。能做到这种程度，用高玩来形容郑寻已经不足够了。此时房间内的画面，贺雨欣通过手环的屏幕也能看见。刚刚郑寻的打斗过程，全部被他收入眼底，和外行随便看看不一样。贺雨欣作为天才级别的玩家，能看出更多的细节。如果说刚开始他还觉得郑寻的战斗很利落惊艳，那么在看见那堆丝毫未改变位置的娃娃时，贺雨欣都感觉到头皮发麻了。直播还没结束，他没办法拉进度条，只能在脑海中复现刚刚郑寻的每一个动作。说真的，如果不是大家提前知道郑寻的存在，让任何人看都会以为是两个 BOSS 在对打。贺雨欣不是抱着玩笑的态度来说这句话，他的直觉异常敏锐。对副本中的许多危险都能够提前察觉，这是他的天赋之一。郑寻的行为和玩家格格不入，很多玩家不能理解他的某些行为，但把他放在副本中和 BOSS 以及 NPC 站在一起时，他就能很神奇的融入他们之中。非要举一个例子的话，和第七病院里面的那个认为自己是羊的 NPC 何子院有点像，有自我意识，能展开对话，看外表也非常正常，乍一瞧情绪还属于特别稳定的那种类型，但只要和他们多交流几句，就会发现。他们看起来像在回答人类的话，其实答非所问。这样的异常，不是说他们的形态突然变成了丑陋的怪物，或者别的什么有冲击力的形象。这种异常是在无声无息之间发生，潜移默化的渗透。等到某个时刻，人突然惊醒，他意识到了对方和自己的不同之处。这时，对方可能还在滔滔不绝的讲，仿佛一盆冰水从天而降，浇得人毛骨悚然。贺雨欣思考了一下，还是决定等出了副本，找队长副队。聊聊郑寻这个人，虽然没有白塔的 NPC 在现实世界出现的潜力，但既然白塔内获得的武器、金币、道具等都能在现实里流通，谁又能言之凿凿地说白塔 NPC 不会从塔内走出来呢？另外一边，郑寻结束了战斗，万事新人们注意到他的右手提着什么东西，是个黑黑的小孩子。虽然是小孩子，但他的手掌和脚掌比起成年人都要大。被抓住之后，他一直低着头，听见头顶传来脚步声，才忽然抬起了脸。何月他们看见的就是这样一张全黑的、没有五官的脸。他有皮肤，但所有五官应该在的位置都是黑漆漆的洞。何月看了一阵不适，你把 BOSS 活捉了？对啊，这。
郑寻回答的很坦然。现在弄死他没有用，他不是潼关的关键。你这么确信？门口那张明信片不是都说了吗？只有安安才是潼关的钥匙，其他的怪都是闹着玩的。那也不能把他这样随身带着。楚婉婷都起鸡皮疙瘩了。没关系，他是很听话的一个小朋友，是不是啊？郑寻和善的望着小孩，小孩，为首的云锦见事情解决了，郑寻也没受伤，提出要继续前行。我们上楼吧，尽快找到安安。好，楚婉婷和何月答应着，四人又恢复了最初的小队队形，继续上楼。这次何月总感觉自己背后一阵阵地凉，他一回头，郑寻和小孩都在抬头望着他，一张白脸，一张黑脸。你带着他，多少是有点吓人了。何月说：“没事，习惯就好。他还得陪着我们刷关呢，不是说他并非通关钥匙吗？但我也没说他没有用处啊，能有什么用处？展开说说。”何月这么一问，郑寻反而神秘的笑笑，一言不发了。四人来到二层，站在靠近楼梯的地方。云锦数了数人数，四人再带一 boss， 没错。二层的格局比起一层相对复杂，墙壁增多，视域自然会受到遮挡。但这里的娃娃没有一层多，所以行动稍微方便些。手电筒的光四面八方照过一遍，大体确认了房间的布局。二层一共两个卧室，中间隔着一个小的房间，类似书房或者衣帽间。对面是洗手间和书房。云锦看过房间后，决定还是两两分组搜，和在楼下时的配置相同。他和楚婉婷去卧室，何月和郑寻去洗手间、书房。房间都不大，如果顺利的话，很快就会结束搜索。万事的两人都没有意见，郑寻也服从了安排。反正他去哪边都无所谓。四人简短的分了分任务，就准备向各自的房间出发。这时，安静无声的房间突然传来座钟的整点报时声，当，当，当，座钟总共报了九声，九点了。一阵寂静后，一声凄厉的哭喊陡然出现。那声哭喊不像婴儿的哭声，反而像是一个声音低沉的怪物在嚎叫，夹杂着许多男人和女人的尖叫。总之是一个非常混杂的声音。副本内的新人玩家都有点震惊，他们被那巨大的响声先是震得堵住了耳朵，出现了短暂的耳鸣。楚婉婷这种对声音敏感的已经蹲在了地上，何月也露出很痛苦的神情。云锦还算撑得住，他把两个同伴从地板上拽起来，塞进了离得最近的书房。先躲好，随后他回头去找郑寻，发现他刚刚站的地方没人。这时候再回头，原来郑寻早就站在书房，探出个脑袋跟他招手：“快点，快点，等啥呢？”云锦已经感觉到身后的地板传来重重的脚步声，他顾不得回头看，一个冲步，最后进入了书房。郑寻早在那里候着，等他一进来，立马关上书房的门，反锁。四人两两分开，守在门的两边，连大气都不敢喘。门外脚步声越来越近，很沉重。对方似乎是个庞然大物，屋内的人看不清楚屋外的样子，但何月的摄影球没有及时跟上，被落在外面。他轻轻的撞了门一下，又退开。这一撞击吸引了 BOSS 的注意力，门口那巨大的黑影转过头来，和郑寻牵着的那个黑黑的小孩相比，这位安安长得就非常不客气了。他的个头已经是成年男子的身高，但不知道为什么，身上的衣服却是一个加大的婴儿服。他的右手提着一把带血的剑，那剑的款式是儿童玩具，但看他的锋利程度。远远超过了儿童能掌控的范围，在他的两个肩膀分别顶着两颗瘤子，摄像球尽职尽责的发挥自己的作用，绕到了 BOSS 的背后，拍个特写，哪里是两个瘤子，分明就是长在他身上的两具尸体。这是一对男女，男的穿西装，女的穿长裙，他们的眼睛大大的睁开，眼球突出，嘴唇已经包不住牙齿，全部露在外面，满身的鲜血。摄像球靠近一点，想要拍摄更多，突然，那具女尸的头扭正。泛白的眼睛圆睁，向他发出了一声尖锐的叫喊。直播间的观众快被这个三头怪物吓晕过去。卧槽，小东西长得不要太别致，这就是安安。玩家就是要哄睡他，他背上的该不会就是男女主人吧？他们根本没有逃走，他们被杀死了。或许是这个安安发现了那张明信片吧？那他还把明信片放在门口，不会就是用这个迷惑自己的阿姨吧？这样等人来了之后，他就有能收割一个人头了呀？吓人！他该不会强行破门吧？我靠，他要往楼下走！不对，不对，他又走回来了。这个 boss 在迷惑里面的人啊！我要疯了！这种时候只能双手合十，祈祷万能的正神显灵了。书房内的人对外面的事情毫无察觉。云锦用手势和口型提醒另外两个同伴，打好他们的武器。郑寻就在他的左手边，扭头去找人时，发现人又不见了。再定睛一看，郑寻不知道什么时候跑到了书桌边。还把上面的台灯打开，何月和楚婉婷的胆子要吓破，打手势让他赶快关灯过来。云锦的胆子要大一些。
他慢慢走了过去。有什么发现？他用气声问。这上面有个便利贴，正寻把那张绿色的小方纸从墙上揭下来。安安最喜欢的玩具，看字迹应该是女主人的。上面记录的是一些儿童玩具的名字，有泰迪熊、毛绒兔子、机器人模型，还有弟弟。弟弟二字打了引号，看来并不是真正的现实中的兄弟，那就是刚刚正寻活捉的这只。小孩自从上楼后，就把自己缩成一团，蹲在角落里瑟瑟发抖。不知道是害怕外面的安安，还是害怕郑寻。云锦把视线转向那蜷缩的黑色小孩，又看了看郑寻。郑寻比了两个手势，没出声。但云锦看懂了，点点头。门外，安安似乎终于失去耐心，他不再等待，用力的撞门，要暴力的破开它。如此巨大的破坏声，震得书房内的家具都在不停的摇晃。郑寻拉起角落里小孩的手，云锦拍拍两个新人同伴的肩膀，让他们站到窗台那边，距离房门最远的地方，然后。郑寻和云锦站在他们身前，正对着房门静静等待着。安安的力量没有让他们失望，在撞击了大约十下后，房门砰的弹开，露出了门外的异形怪物。安安咧开了一张宽阔的嘴，嘴角几乎要咧到耳边。呵，和我玩郑寻把刚刚带上来的小 boss 整个举起，用力一丢，让他像个手雷一样直飞出去。安安被飞起来的弟弟吸引了目光，一时间顾不上玩家，转身要追着弟弟走。云锦，云锦同样追了出去，手中的苗刀率先割断了男尸的头颅。女尸见状，厉声喊叫，伸出长如藤蔓的手臂要去抓他。云锦一个闪身，轻盈的绕开女尸的攻击。苗刀的冷光一现，女尸大张着嘴，脖梗有一明显的切口，脑袋齐齐的掉下来。不愧是万事力捧的新人，在战斗时没有花里胡哨的招式，讲究的就是稳准狠。肩膀上的重量骤然消失，安安意识到什么，喊叫着转身要报复攻击他的人。他的智力或许不高，但身体的灵活度绝对要强。云锦起初并没有占上风。楚婉婷和何月此时已经冷静下来，拔出各自的武器支援云锦。三人的配合相当有序，不会妨碍另外两人，又能互相掩护助攻。看来万事在教授战斗技巧这方面没少下功夫。至于把小孩丢出去的郑寻，现在正没什么负罪感的看戏，这里可是最佳观赏位。这个 boss 虽然难缠，但轮不到他出手，给小孩子们一些表现的机会。郑寻看热闹看得起劲儿，不时还指点两句。在激烈的打斗声中，他突然听见一声不大寻常的闷响。很远，很沉，就在天际，模糊不清。郑寻的脸色骤然一变，最近有点忙，每天的评论有时候看不完。大家如果画了画或者写了文，可以艾特我一下哈，我去给大家点赞。这里几乎全年无雨，就算下雨也不会打雷。如果打雷了，请你立刻离开房子。在进入副本之初，明信片上的规则就已经标注了这两条。出现这样语气强烈的表达，其背后通常意味着没有其他周旋的余地。唯一一个办法就是马上离开这间娃娃屋。现在天边已经传来雷声，云锦正寻不再像刚才那般随意懒散，声音中难得有一丝急切。不用管 boss 了，快到窗户这边来。云锦听见了正寻的喊声，他先推了何月和楚婉婷一把。你们先，两个新人被同伴一推，还没闹明白怎么回事，就被另一双手拉走。快点，从窗户走。正寻一把将娃娃屋的窗户拉开，让两个新人依次出去。跳窗户是很危险的举动，但从一楼走已经来不及了。还好这里的二层不算高，而且他们的云空间内有携带绳索，为的就是这种情况使用。书房的窗户大开，外面的狂风吹进来，几乎要把人吹倒。贺雨欣在哪？郑寻喊着贺雨欣的名字。来了来了，让他们下来吧。贺雨欣已经到了一层外墙对应的位置，做好了接应两个新人的准备。绳索在剧烈的风中摇晃不已。楚婉婷第一个落地，和月下去前看了眼郑寻。你们怎么办？别管，先下去。郑寻把何月送走。转头又去寻云景，云景正在和 boss 缠斗，为同伴争取时间。娃娃屋的 boss 虽然出手的动作不够快，但血很厚，一时间根本没办法彻底解决他。郑寻提上自己的柴刀，要去顶替云景。你先走，郑寻的柴刀捅穿 boss 的心脏位置 ，boss 的身前涌出一大滩血，但摇摇欲坠，还没有死。只要把安安物理哄睡，完成任务，他们同样可以离开。然而，外面的雷声比想象的要更快逼近，这速度已经违背自然规律了。郑寻还没有把柴刀从 boss 的体内拔出来，骤然白光照亮整个书房，随即雷声接踵而至。闪电出现的那一刻，映出郑寻的身影。他站在屋内，手中是一柄柴刀，仿佛死神降临。郑寻在最后的关头把云锦推了出去，快走！再不走来不及了。郑寻、云锦还没有来得及反应过来，他已经下意识地抓住了窗外的绳索。他听见里面的打斗声不绝于耳。不等云锦有行动，窗子啪的一声闭合，仿佛锋利的刀刃，仅一下。就把结实的绳索斩断，郑寻被彻底的封在了里面。而在直播间观众的画面中，郑寻虽然已经解决了安安这个 boss， 
但副本并没有结束。副本大门口的摇号机突然滴滴答答的唱起来，刮风啦啦啦，下雨啦啦啦，没有回家的孩子要留在这里啦啦啦。摇杆在没有人操纵的情况下自己动起来，里面的小球哗哗的撞击铁盒，大约飞快的转了五六圈后，摇号机停止转动，一颗黄色的小球被吐到盘子里。和盘中原有的 C 号球相撞击，露出了自身的编号 S。娃娃屋的副本被开出了 S 级的隐藏支线。卧槽，竟然升级了！就说二锤下本必带一个 S 呢？果然被奶中了啊！怎么一个 C 本突然变得如此复杂？到底是不是郑寻的体质问题啊？这也太巧了吧！说实话，那个雷打的有点吓到我了。瞬移几万公里是吧？我靠二锤，现在该咋办？是不是只能打到天亮了呀？现在还不到十点，怎么打到天亮？要把人活活累死吗？完了完了，我锤不会折在这个副本里面吧？我靠，怎么还有人进去？此时娃娃屋内部已经彻底改变了样子，墙壁出现了许多斑斓的色彩和无数只带有长睫毛的眼睛，和当初怀影本中开出来的隐藏场景十分相似。而眼前那个倒在地上的安安忽然起了变化，他的尸体弹动树下，肚子中间突然多出一道拉链，拉链拉开，数不清的娃娃状的 BOSS 钻了出来。他们的外形怪异丑陋，不是多条胳膊，就是少条腿，嘴里发出古里古怪的叫声。哪怕是见多识广的郑寻，也有被丑到。他们的脸和真人太像了，而且是成年人的脸，不是小孩子。这样的脸配上树枝的质感，看上去无比别扭违和。而他们的口中发出的叫声，却像小孩子牙牙学语。他们从安安的肚子里面爬出来，七扭八歪的倒在地上。郑寻的一只脚向右跨了一步，那些怪物听见了声音，突然把头全部扭过来望向他。随着为首的一只小怪物站起来，爆发出一声尖叫，所有的怪蜂拥而上。他们非常灵活而且难缠，攻击力强、速度快，和之前略显笨拙的安安截然不同。郑寻左手握着柴刀，劈开一只，腿上又挂了俩。那怪物的爪子和牙齿格外锋利。郑寻砍掉他们的头颅，裤子却被划出了几道。郑寻有点无语。打架归打架，扒人裤子干啥？他挥起手中的柴刀，这回也动真格的了。郑寻的战斗从来毫无保留。或许是因为被他绑定的那个模拟系统折腾太多次的原因，他在副本中永远精力充沛。之前使用的武器是锤子，这次换成了刀。郑寻的攻击变得更加灵活，从注重打击力度变成偏重技巧。他手中的那把柴刀看上去重量不轻，但在他的使用下却显得特别轻松。小小的书房内刀影纷飞，那些怪物被砍死之后流出来的却是红色的血。郑寻砍怪的速度很快，但耐不住这些怪越积越多。那些之前散落在楼下的娃娃。受到隐藏支线出现的影响，也纷纷活了过来，不停地向书房的方向涌去。向来从容淡定的郑寻，额头上也渐渐地冒出汗珠。看来真的要在这里单打独斗，直到天亮了。希望结束的时候还能留口气。这时，书房外突然有一道人影闯了进来。郑寻是贺雨欣，贺雨欣是在娃娃屋彻底封闭之前进来的。隐藏支线刚出现的那一刻，云景顺着缆绳下来之后，娃娃屋的窗子次第关闭上锁，要把玩家彻底封死在场景中。站在一层外面的贺雨欣听见耳畔传来啪啪的落锁声，抬头一望，二层的窗户上贴着一只手，是郑寻的。此时书房的窗已经被封了，他似乎想要出来，但没来得及。怪又不给人时间，只好放弃，手又收了回去，只在窗户上留下了一个浅浅的印记。贺雨欣眼前的这扇窗户也要落锁了，他的眉头紧皱，身体绷紧。他们万事的新人都成功逃了出来，没有损失，他只要把这三个自己人带走就行了。郑寻不是他们的人，只能祈祷他自求多福。道理是这样的道理，但在窗户的锁滑下来之前，贺雨欣将手中的唐刀嵌入窗子的边缘，硬是开出了一条缝。雨欣哥新人们没想到他突然有这样的动作，纷纷一惊。在外面管好自己，别乱走。贺雨欣来不及多说，只叮嘱了这一句，身子一侧，从那不宽裕的缝隙中挤了进去。一层的娃娃已经有部分炸湿了，两个人形的娃娃像两枚炸弹，在刹那间逼近他面前。贺雨欣横刀一挥。娃娃被从中间整齐切开，血液飞溅。接下来又是数不清的怪向他袭来，一路打杀上楼。贺雨欣终于来到书房，和郑寻会合。郑寻踢开一只熊玩偶，见到他还很惊讶：“你怎么来了？”贺雨欣手中的刀给两个怪扎个对穿，他回话的声音很暴躁：“他妈的，我还想知道呢！就你干嘛？又不是我们的人，而且这回工会肯定又要骂我。”郑寻还有闲心笑：“没事，万一没有命回工会呢？你就不能挑点吉利的话说？”玩家都聚集在了二层，怪物也跟随着汇聚在了此地。郑寻和贺雨欣背对着对方，刀尖齐齐向外，都开始合作了，还在互相损。你上楼干嘛？这不是把二楼的怪也聚到我这里了？别逼逼，兄弟，我还不是看你这里的怪更难缠
才上楼支援你。再说总共就这些，杀完拉倒，别那么乐观。要我看，我们真得打到天亮了。要死要死！你说你上楼干嘛？郑寻说着说着又说回来，贺雨欣翻了个白眼死就死。之前下哪个本不是抱着死的决心下？聊天归聊天，二人手上的动作可是半点不含糊。郑寻和贺雨欣的打斗风格分明，万事果然和外面评价的一样，偏重力量型的训练。贺雨欣每次挥刀都会伴随着清晰的破空声，他的每一刀都落得非常实，吃下那刀的怪物基本上都是一分为二，不存在藕断丝连的情况。郑寻的刀就要更灵动，他讲求效率，在单位时间内要尽可能多地让怪物失去反击能力。他的攻击范围比较大，但偶尔会漏下一两个，这时贺雨欣就会及时补漏，把那些被漏掉的怪解决。有支援就是不一样，很快玩家这面就占据了上风。郑寻和贺雨欣都能感觉到。这些怪涌现的频率和数量在缓缓降低，没有人能预料到这究竟是不是一个好现象。或许他们马上就要胜利了，或许这些怪在憋个大的。雨欣在忙乱之中，郑寻叫了贺雨欣一声，贺雨欣的背影朝向他，挥刀又是三个怪，有话快说，我想到办法了，你掩护我一下，我要开门，你开什么门？卧槽！贺雨欣抽空回了个头，发现在地板上突然多了一道木门，郑寻把它打开，正要下去，你有这办法。怎么不早点动手？贺雨欣骂骂咧咧的，但还是给他做掩护。那我们直接出去不就完了？不行，到副本外面办不到。但是可以郑寻的声音戛然而止。贺雨欣以为他嘎了，结果回头一看，原来是那扇门关闭了。摄像球跟随着郑寻的脚步，他在刚才的混战中不幸负伤，但还能勉强运转带伤工作。郑寻本来是抱着试试看的想法，没想到门竟然真的开了。看来有戏。他沿着楼梯一路狂奔，不知走了多久，来到尽头。道具随身的门可以把玩家带到心中所想的地方。郑寻当时在心里想的是，他要去那个座中在的房间。最后门把他指向了卧室。这间卧室很大，也很空，里面的娃娃全部被贺雨欣吸引了火力。郑寻现在还能听到书房里面传来的砰砰当当的打斗声，仿佛察觉到了他的存在。那些娃娃怪物分出来一部分，向卧室的方向奔跑。郑寻把砍刀倒过来拿，用刀柄狠狠地凿碎表盘的玻璃罩。此时时针和分针指向了十点3 0分。郑寻伸手把他们绕着表盘转动，但愿这样就天亮了。时针指向数字七，座中发出了沉重连续的响声。窗外的时间飞速流逝，黑夜迅速褪去，晨光乍起。书房里的贺雨欣满身是血，再次挥刀的时候，他发现面前的那些娃娃仿佛失去了力气，软软的倒在地上一动不动。周围是一片狼藉，到处都是怪物的残肢，雪白的墙壁被大片大片的染红。贺雨欣用袖子擦了把脸上的血和汗珠。唐刀插进地板，终于能有大口喘息的机会。站在卧室里面的郑寻同样松了一口气。柴刀滴滴答答流着血，血珠滴落在地，渐渐的汇成一小滩。他赌对了。留在外面的三个新人一直在提心吊胆，但是所有的窗户和门都已经封死了，他们根本无能为力，只能听着里面传来的声音着急。何月在原地打转，楚婉婷始终两手交叉握在身前，云锦默默的望着二楼窗子的方向，三人都不发一言。这时，身后的晨曦突然亮起。三个新人齐刷刷的回头，虽然不明白为什么时间流逝的这样快，几个小时仿佛瞬间走过，但是天亮了，副本的场景开始消退，散落的娃娃，空寂的房屋逐渐消失，房间之间的墙壁消失后，副本内的五位玩家看见了彼此，新人们瘫坐在地，一个晚上的惊险让他们精疲力尽，哪怕是云景也忍不住半蹲下来，贺雨欣和郑寻还能正常站立，但他们的衣服早就被血和汗水浸湿。幸好两人没有受特别重的伤，只是体力几乎清空。贺雨欣把额前的头发全部捋上去，一头棕发又乱又湿，他的发色生来就要浅。他看见郑寻，对方正在把自己的柴刀收回去。你最后用了什么办法？贺雨欣想起来刚刚发生的事，怎么突然间天就亮了？郑寻睁着眼睛瞎掰，因为我打了个响指，然后天亮了。你要是不想说，也别这样敷衍。那你还问，看回放都能知道的事儿。郑寻在最后关头剑走偏锋，也是无奈之举。他意识到，那个隐藏支线里面的怪是杀不完的，哪怕他把所有的从属都放出来，他们也只能被生生的熬死。能想到天亮这条线索，他自己都觉得自己很牛逼。副本结束之后，开始发放奖励的环节，和之前一样，人人都有，只不过是大小上面有区分。万事有规定，禁止选手当场拆奖励。郑寻是不管那些的，这次他的直觉告诉他可以拆。他撕开包装纸，打开盒子，一只玩偶突然弹了出来，枪枪。还有背景音乐，郑寻眼疾手快，下意识的把玩偶抓在手中，不是活的，是副本中那个叫安的 boss 的迷你版本，外面是彩色的布缝的，里面填充了棉花。
玩偶虽然数量为一，但其实是三个合为一体。在阿安的背后对阵，有一男一女两个小玩偶，是他的爸爸妈妈。郑寻把后面的两个小玩偶拨开，里面竟然还藏了一个黑漆漆的小人。道具，阿安的一家四口娃娃屋的赠礼。在副本中，如果打不过就摇人吧。每个副本仅限一次使用，记得放出阿安一家后及时收回，不然你就会成为他们的第五位家庭成员。关于道具的介绍一如既往的难听。郑寻想了想。这个道具的功能大概就是突然变出四个娃娃帮他打架，很好。算上红姐、小花和大黑，他们的队伍越来越大，很快就能打群架了。郑寻把他的奖励放入了云空间。副本结束，各回各家。贺雨欣问郑寻要不要跟他们万事的车走。郑寻本来想白蹭人家的车，但这时候肖俊给他手机发消息，说车已经等在白塔外了，让他上那辆车牌尾号为八的白色越野车。不知道对方突然找他有什么事，但郑寻还是先答应了肖俊这边。不了。我有车接，你们回吧。他跟万事的人挥挥手告别。何月这几个新人目送着郑寻的背影，还小声嘀咕了两句：“好神秘，有种深藏功与名的感觉。”何月跟楚婉婷八卦道：“楚婉婷累得半死，还要回他的话。”先翻了个有气无力的白眼。有空关心人家，不如抓紧时间歇歇，少说话。你看人家云景比你稳重多了。云景默默地注视着郑寻的背影，又看看自己手中的苗刀。他很安静，没有人知道他在想些什么。过了很久后，他才对自己说了一句：“山外有山，人外有人。”他现在还是只能目视着一些人的背影，他需要更加刻苦，要更用力的奔跑。万事这边的人也联系了几位选手。贺雨欣接到了乔副队的电话，让他带着新人赶快回来。还有他，等会儿到会议室等着挨批。贺雨欣关了几人的摄像球，往外走，边走还边为自己辩驳：“副队，我怎么又要挨批啊？我这么热心肠的人，肯定是看不下去有玩家在副本中白死啊！做得好的地方要挨夸。”做的不好的当然要挨批，你这次一半一半吧。你每次这么说，我就会被批的特别惨。不跟你说了，我这儿还有别的事。郑寻先万事的人一步离开，门外照例挤了满满的粉丝。这次总协的人出马，为了避免出现安全问题，拉了一条安全线，让粉丝们站在线外。郑寻从白塔出来，就听见粉丝们大声的喊着他的名字，但他不怎么习惯和粉丝互动，仅是挥挥手就大步流星的离开。他按照肖俊在电话里面的指示。找到了那辆尾号是8的白色越野车，车锁从里面解开，他开了副驾驶的门钻进去。等他看清楚驾驶位坐的人是谁后，惊讶地问：“肖哥，你怎么亲自来了？”肖俊仍然是西装打扮。现在明确工会会长陶雪季不擅长处理公事，整天跟着一队的队员们东奔西跑。肖副会倒是很少下副本了，当然他也没放弃训练，除非有特别没把握的副本，才会把肖副会请过去。因为平时经常要见一些合作伙伴。肖俊的西装几乎要长在身上，只有下本的时候才会换队服。今天他这身颜色比较浅，看起来不沉闷。肖俊让他先上车，等路上再聊。郑寻把车门关上，系好安全带。车子驶离了白塔区域。这个时间本来有安排，但对方临时有事，换了时间。我正好出来开车散散心。后座有干净的外套衣物，你先换上怎么样？这次的副本好玩吗？嗯，还行吧。开出来 S 的隐藏支线，我还是有点惊讶的。不过。还在可控的范围内，隐藏支线，这年头的隐藏支线都这么容易开出来吗？谁知道呢？郑寻无所谓的耸肩，大概是我的体质有毒吧。我倒是无所谓，就是那几个万事的小朋友比较可怜。万事借着你的名字想推出他们的新人，结果还是被你抢走了风头。萧俊笑了笑，这算盘打得不好。我也不想啊。郑寻从车上的纸抽里面拽出来几张纸擦脸。实话实说，我一开始都打定主意，把表现的机会留给新人，但是最后那个支线。可不是他们能对付的。贺雨欣还凑合。贺雨欣是万事的王牌。肖俊把车停在红灯前，手指敲了敲方向盘。他要是不行，那全白塔也没几个行的。郑寻挺直腰板，反正我肯定是行的。肖俊笑着附和他两句。对了，肖哥，我们这是要去哪里？去给你看看房子，选个会址。肖俊之前答应过要带郑寻选会址，今天时间空闲，正好趁机会带他出来逛逛。我有个朋友是做开发商的，肖富会的人脉广泛。不仅限于白塔相关的工会和选手，还有一些生意人。他手里有合适的房源，会给你介绍。如果不满意也没关系，他还有其他的渠道。总之，你先看看吧。郑寻歪头想了想，我其实没什么挑剔，只要暂时足够我一个人住就行。还是选择稍微正式一点的场所吧。现在刚起步，你一个人没问题。但谁知道今后会怎么样呢？万一发展起来了，人员扩充了，那你也要有足够的地盘。肖俊给郑寻一样一样科普。一家工会可不仅仅是由选手组成，选手只是他最突出的代表，还有大量的入会玩家、日常的运营团队、公关团队、后勤保障人员
、安保人员等等。郑寻的名声摆在这里，他现在只是缺乏一个替他管理和张罗这些事情的人。这个人不知道什么时候会出现，但提前做好准备总是没错的。我建议你租下一层写字楼，写字楼各方面条件都比较完善，而且也方便。私人住宅基本都在小区内，出来进去的肯定没有写字楼方便。看你的想法，郑寻的想法就是没有想法。白塔之外的事情，他是真的不关心。巡回工会的运营也一直没有走上正轨。不过从长远来看，工会还是能为选手提供保护。像之前郑巡遇到的那几次被迫上黑热搜的情况，如果工会的公关团队强势，那么也是很好解决的事情。肖俊心想，郑巡大概也是意识到了这些问题，但他的眼光比较挑剔，能够帮助他管理工会的这个人，他还需要仔细斟酌。当下还是先选好会址吧。选了会址，郑巡也算有一个落脚的地方。肖富会的朋友，那位刚刚提到的开发商是个很富态和蔼的老头。他一上来就说，他也看过郑寻的比赛，虽然不是很狂热，但也能算得上半个粉丝。郑寻还真不知道自己从哪里冒出来这么多粉丝。老板姓于，他说是他的另一位生意上的朋友给他推荐的郑寻的直播。郑寻莫名联想起之前在别墅区看到的那个云起集团的人，该不会就是他吧？客套的话到此为止。接下来，于老板带着郑寻和肖俊转了几个地方，有两处写字楼。也有几个公寓，这些公寓也是蛮合适的，能住能当办公场所。郑先生应该是不喜欢太多人打扰吧？像这样的小公寓，整个租下来用也是很方便的。于老板热情的给郑寻介绍，郑寻点头应了几句，但看他的样子，这些楼盘没有一处相中的。于老板看了肖俊一眼，肖俊笑了笑，不好意思，于老板，郑寻年纪小，想法跟我们可能不大一样。你这些楼盘，我有几处比较看好，明确未来一年也有设立分会的规划。不如我们找个时间再详细聊聊。哎，好啊！于老板一听这生意还能做，重新变得眉开眼笑。那肖富会，我们再约，再约。郑寻没有注意他们之间的对话，他的眼睛一直在望向某个地方。这里是一处坡地，房子从高到矮，错落有致。即使离得比较远，也能看见后面的房屋。在一个特别偏僻的角落，有个房屋显得格外灰暗，和周围这些刷着彩色墙漆的房屋格格不入。郑寻转头问于老板：“于老板。”请问那栋公寓是你们家的吗？在哪里？于老板眯着眼睛，跟随着郑寻的手指方向去寻找。郑寻所指的那房子也是个公寓，总共三层。房屋外墙被刷上了灰色的油漆，房顶是尖尖的，上面有一个带窗的阁楼。于老板的表情有了变化。哎呀，小郑先生，那栋房子可不能租啊！那房子里面闹鬼，闹鬼！郑寻有些奇怪，连白塔这么魔幻的东西都出现了，还在乎闹不闹鬼？于老板摇了摇头。白塔是白塔，外面是外面，那些怪可不会轻易的从白塔里面跑出来啊！但只要是住进了那栋公寓的人，哎呦，惨的呀！根据于老板添油加醋的介绍，郑寻得知那公寓其实是个特别古老的公馆，上世纪末盖起来的，在这片年纪最大。公馆有他自己的名字，叫林寻。林寻公馆的主人是谁？没有人知道。但那公馆隔一段时间就会在网上发布招租广告，因为租金格外便宜，都是些学生或者刚上班的年轻人在租。那些住进去的人住的时间最短的只有一天，最长的也只有一个月。他们出来之后都有些疯疯癫癫的，有的说看到镜子里面有东西，有的说衣柜半夜自己打开了门，还有的说他天天被鬼压床。久而久之，关于这栋公馆的传闻越来越邪门，慢慢也就没有人入住了。虽然没有住户，但有个送外卖的骑手说，他某次不小心误入了林寻公馆，里面干干净净的，好像有人定期打扫，并不如大家传说的那样都是血和尸体。还有出租车司机半夜路过时，发现那公馆的某个房间亮着灯，拉紧的窗帘上还倒映着人的影子。这些说法真假参半，很难甄别。但林寻公馆的名声在外，也不会有人轻易拿命去世。比较让人心里一寒的地方在于，那公馆在沉寂了一段时间后，最近又开始在网上发布了招租广告。这件事还引发了一段时间的热议。于老板知道郑寻不了解情况，看在肖俊的面子，极力劝阻这个年轻人：“小郑先生，再看看别的呢。”这附近的小区都很不错，如果看上哪个，我还能帮你联系。郑寻把目光收回，还有些恋恋不舍。他转头对于老板微笑：“谢谢于老板，我在四处转转。”肖哥要回去吗？肖俊正在看手机，估计是又有了急事要处理。嗯，临时有事，你坐我车走，还是说你要留在这儿看看？肖俊还是了解他，郑寻就是一身反骨，越是不让坐，越要坐。那我等等打车回去吧，肖哥拜拜。郑寻告别了于老板。肖俊让他搭了一段顺风车，送到了林寻公馆的外面。林寻公馆建在坡上，地势要比其他的公寓高，也更偏僻。车子越往上走越荒凉
，房屋渐渐变得稀疏，四周都是高耸的树木，遮天蔽日，和恐怖电影里的场景相当接近。大约开了一个小时，他们终于抵达公馆门外。郑寻下了车，驾驶位的车窗滑下来，露出肖俊的脸：“你一个人可以吗？今天比较晚了，有点危险，不如改天再来看。”没事的，肖哥，郑寻和他挥挥手：“你有急事就先去忙吧，我随便看看就走。”好吧。有事你给我打电话，或者叫程杰。郑寻在白塔除了他们，也没听说过有别的更亲近的朋友。萧俊只能这样叮嘱他。放心放心，郑寻点头如捣蒜，我会叫这里的鬼怪保护好自己。萧俊听他这么说，明白他心里有底，也就安心离开了。现在凌巡公馆外只有郑寻一人。这栋建筑从远处看不怎么起眼，但走近了之后才发现，它给人的压迫感很强。虽然只有三层，但因为每一层的高度较平常的楼房高很多。所以整体依然是存在感满满。公馆没有设计院子，推开大门就能进入楼体内。那么现在问题来了，门呢？郑寻绕着公馆走了一圈，看到的只是墙壁、墙壁和墙壁，完全没有入口。窗子倒是有，但都封得很死。他甚至从云空间把自己的锤子取出来了，当当当几下，窗户连皮外伤都没有。这么结实，郑寻都有点困惑了。连副本中的建筑都没有这样的坚硬度。不设置门，窗户也没开。整个公馆变成了一个被浇水呼死的火柴盒，这样的做法肯定是要防止外人进去，或者是防止里面的什么东西出来。郑寻忽然想起一件事，他把手机从口袋里面掏出来，临时下载了一个租房 app， 打开定位，搜索房源，在大量的租房信息中，他找到了想要的那条：招租客，租金二十，天，地址，凌巡公馆，定位图，有意者请直接联系房东。郑寻点开了房东的头像，进入和对方的聊天界面。对方的性别是未知，没有名字 ，ID 是一串随机数字，头像倒是自己找了图片换上，是一个很精美的杜银茶壶。郑寻给自己注册了个号，这回就能和对方聊天了。他还为自己起了个洋气的 ID， 快给爷房子住。你好，请问公馆还租吗？对方的头像始终是灰色的，看来这会儿没在线。郑寻等了大约十分钟，没有人回复，那今天只好这样了。靠他自己暴力闯入肯定是不行，只能走些合法的路径。郑寻退出了那个租房 app， 点开导航，寻找下山的路，再打车回别墅。在他沿着山路下去时，凌巡公馆的二层，其中一扇窗户的窗帘微微晃动，好似那里刚才有谁站着，一直紧盯着郑寻的背影，直到他彻底离开山。晚上九点，郑寻才回到别墅。他的手机再半路没电了，幸好手环还能支付车费。取出门卡开门，里面一片漆黑，看来肖富会今晚依然住在工会大楼。郑寻找了充电器，给手机开机。屏幕刚刚亮起没多久，就是当当当一阵消息提示音。肖俊的消息最简洁，问他到没到，他先回一句到了，然后再看其他人的。这么多消息，想也知道是哪两位罪魁祸首。果不其然，是贺雨欣和程杰。程杰属于没话找话型，一天到晚操心郑寻是不是死了。直播上见不到，死了；工会里见不到，死了；发消息不给回，死了。郑寻一天在他那里能死八百回。他给程杰发了个白眼的表情。然后拉黑，明天再放出来。现在轮到贺雨欣，贺雨欣这回还真说了点正事，和净说废话的程杰不一样。他通常是把重要的事放在前面说，然后再说废话。所以郑寻只要看前半段就行。贺雨欣和他说的是 C 本的事，他说因为赛后没能及时联系上他，所以暂时没有举行颁奖仪式。娃娃屋的本拿到 MVP 的是最后关头带领所有人出来的郑寻，而万事则成为了工会的胜方，毕竟人头多，贺雨欣也能打。这个结果倒是毫无悬念，也有点分饼的意思。郑寻对奖项不关心，他只对钱有兴趣。这个贺雨欣也跟他说了，让他把选手账号报出来，赞助商那边直接把酬劳打进他的卡。这次的 C 本开出来 S 隐藏支线，热度暴涨，赞助商睡觉都要笑醒，给几位选手的酬劳也十分大方。郑寻很满意，看来没白带孩子，接下来就都是贺雨欣的废话了。郑寻选择性的跳过，他发现还有几条好友申请，一个是陶雪季，一个是陶雪晴。另外还有万事的三个新人，当然，九鼎的末队仍然在坚持不懈。郑寻把前面几个都答应了，然后把莫谦晾在一边。处理完好友申请之后，又随便翻了翻群里的消息，选手们聊什么话题的都有，他又不想插话，就简单看了看。这时，许官的电话突然打进来，郑寻接了电话：“大忙人，还没忘记我呢。”许官说话的风格一贯言简意赅。后天来青兰，有时间吗？郑寻最近的注意力全在万事那边。倒是没怎么关注青兰，这会儿许官打电话过来，他才记起还有这么一档子事儿呢。我没问题。郑寻来到厨房的冰箱门前，打开
，里面的食物和饮料被重新补充过，码得整整齐齐。估计是肖俊在这期间回来过，他从冰箱里取了瓶矿泉水，把盖子旋开，吨吨吨喝了几口。但你们青兰准备好了吗？关于霍子燕的租借合同已经拟好，等会儿电话挂断后，我就把电子版发给你。需要你准备好租金。新闻发布会召开的地点在青兰工会大楼，地址和楼层我发给你。如果你这边没问题了。今晚我们工会就会在网上发布直播预告，后天早上会有青兰的专车来接，记得把你现在住址的定位传给我。许官那边传来纸张翻动的声音，大概是还在办公室忙。郑寻笑笑，不是这些流程的问题，我跟青兰上下可都是有过节的。外面的粉丝还好，我要是进了你们工会，不会被暗杀掉吧？他说到最后一句，语气还很浮夸。许官翻合同的声音一停，你会在意这个？他端起杯子喝了口温水，又继续翻。完全不相信郑寻自述的担忧。你要是真在意，当初就不会撬第一个标记本。别没话找话，某人根本就是天不怕地不怕，胆子肥着呢。哎呀，这不是要进你们大本营了，凡事都要小心着点。郑寻笑嘻嘻的回到客厅，一头倒在沙发上。这回许官没接他的话，还有件事提前和你说好。霍子烟租出去这一年内，就是你们寻回的人了。他的薪水、奖金，还有衣食住行，都要寻回来解决。听到这里。郑寻的脸垮下来，听上去就好繁琐，难道就不能像我和明确签的那种吗？只签副本，就知道你会这么说。给你准备了第二方案，许官把另外一个版本的合同发给郑寻，两分都看看，考虑好了再告诉我。青兰工会看似是给了郑寻两个选择，其实从拟定合同的一开始就知道他会选哪一个。签副本对青兰也有好处。这几天工会高层抓着许官疯狂开会，许官也表达了他的想法。霍子烟值得培养。等过段时间舆论的热度降了，把它放到一堆边外，再逐步升上一对顶替孟一家。最后一句，许官没有直说，但大家都明白是怎么回事。霍子烟年轻，拥有更高的天赋，商业潜力足，而且听话，脾气好，还不搞拉帮结伙的那一套。哪怕之前孟一家那样打压他，也不见他做过怎样过激的行为。现在网上的舆论也几乎一面倒向霍子烟，他和孟一家这事儿，等同于职场小白被公司的老油条前辈霸凌，很多人都和他共情了。当下的局面，弃谁保谁很明显。高层也不是傻的，当初用铜签把霍子烟签过来，也是要人给他们赚钱的。后来发生了那些事，再加上孟一家当时背后的势力还能说得上话，只好对他的排挤行为睁一只眼闭一只眼。而如今，孟一家和他的后台被搞倒，高层大换血，有些旧账就要开始清理了。许官领了一次不疼不痒的训斥，担下了作为队长识人不清这个罪名，被扣了三周的薪水。许官对此倒没怎么介意，高层做做样子罢了。这件事。内部要先有个定论，才好应对外面的舆论。现在他们青兰的想法是，让郑寻这个现任白塔顶流带着霍子烟刷刷脸，但最好霍子烟平时还能留在青兰工会内训练。这样的计划和郑寻的想法不谋而合，事情也就这么定下来了。郑寻心里是满意的，但他要嘀咕一句：“总感觉被你们工会算计了。”没有的事儿，别多心。许官的语气就很像在骗人。挂断电话之后，郑寻开始查阅两版合同，最后敲定了第二版，给许官回了个消息。然后他把账号发给贺雨欣，等着人给他打钱。再去青兰的这两天，他不打算给自己寻找任何副本了，想趁此机会休息休息，也不准备出门。点开论坛随便刷刷，网上讨论的正是刚刚结束不久的娃娃屋本，又又又开出隐藏支线了。郑寻该不会真的是什么衰神附体吧？强强联手，点击就看贺雨欣郑寻 S 支线高光片段。万世新人云锦首秀，你给打几分？这批万世新人质量不高啊，万世该不会要走下坡路了吧？线上说什么的都有，隐藏支线那段自然是最大的看点，热度居高不下。相关的视频 cut 播放量都有七八十万了，这才下副本几个小时。本来贺雨欣被隔绝在娃娃屋门外没进去，网友和粉丝们都很失望，没想到后来竟然还有意外之喜，开出来 S 隐藏支线。比起漫长的解谜环节，大家还是更喜欢看战斗回，毕竟看得爽。郑寻和贺雨欣这两个原本不相干的人物，竟然能凑到一局。两人虽然不是一家工会的。之前也没有合作过，但竟然能达到这样的默契程度，也是令人震惊。贺雨欣倒还好，没想到郑寻这匹独狼打双人配合也能有这样精彩的表现。无心插柳倒是打破了一些广为流传的郑寻不会配合的谣言，只可惜这次娃娃屋的副本两人过于亮眼，反倒是让新人黯然失色，哪怕这绝非他们的本意。贺雨欣就因为这件事开会被骂得够呛，给郑寻发完消息之后，他又被拎到会议室继续挨骂，很惨。其实三个新人的各方面都相当出色了。新人出道战，什么事情都可能发生，被吓哭的，被吓尿的，还有被吓死的，千奇百怪。有些事全靠同墙衬托。跟其他新人比
，云锦他们这回副本表现的非常好，甚至有夺得年度新人的可能。但坏就坏在中途突然开了隐藏支线，新人排除郑寻，面对这种程度的突发情况，只有坐以待毙的份儿。如果贺雨欣和郑寻不出手，那他们五个人就团灭了。今晚还有两根哈，郑寻刷着论坛里面的回帖，看到关于云锦的相关回复，说这次万事可惨，想利用二锤的热度。精心策划推出新人，没想到反而被二锤夺去了光彩。也有人说，郑寻又不是万世人，拿着奖励拍拍屁股走就行了。他惨什么？要惨还是咱小贺惨？这下好了，本来工会是让他做新人指导，结果新人没看到，光看见他指导了。云锦的粉肯定又要来撕。小贺，你自己守护吧，俺们粉丝先退下了。郑寻看到这里，想了想，给贺雨欣打了个视频通话，为的就是亲眼看看对方到底有多惨。画面亮起来。露出贺雨欣垂头丧气的脸，喂！躺在沙发上的郑寻没憋住，乐了。贺雨欣有点抓狂，笑笑笑，你还笑？你打电话还开视频，该不会就是为了看看我有多惨吧？郑寻捂了下嘴，大概是不想让对方看出自己有多乐，但他实在忍不住。哎呦，这是被骂了多长时间啊？该不会从下了副本到现在才结束吧？贺雨欣白他一眼，把手机屏幕向下一压，给他展示了一下自己的晚饭。你说呢？才吃上饭，屏幕上是一碗红彤彤的面，上面撒的辣椒简直是致死量，不至于吧？挨了一顿批评，就要把自己辣死？你别管，贺雨欣把手机架在旁边，低头吃面。有事快说，让别人发现我跟你聊天就惨了。现在大家已经在传我是巡回工会派来的卧底。郑寻想了个馊主意，那你把手机外放大点声，我来说。说啥？说你贺雨欣绝无可能是我们巡回的卧底。你还是别说话了，越描越黑。郑寻打电话。其实也没什么别的事，看了对方一眼就要挂断。这时，贺雨欣倒是和他聊了起来：“你要去青兰，怎么你们塔圈没有秘密吗？什么消息传的都这么快？嗨，谁在别的工会还没点人脉呢？再说，大家早就猜到了，霍子烟不是要租给巡回吗？肯定是这事儿，没跑。”郑寻不置可否。贺雨欣继续自己刚才的话说：“我跟你说，郑寻，青兰那里对你来说算是火坑了，可别随便往里面跳。你要是来我们万事呢，我们就算不欢迎，也能让你进门。”但你要是去青兰，我只能讲自求多福。贺雨欣一片好心，但郑寻完全没在怕的，他甚至关注点跑偏。我能进你们万事，那这回我能去万事食堂了吗？贺雨欣也是真没想到这么久了，他还在惦记来他们食堂，跟你说正经事儿呢，扯哪里去了？贺雨欣开了一瓶冰矿泉水，青兰的粉丝对你意见可大，选手也是，背后都说你坏话，除了霍子烟吧，他跟你是铁好。郑寻自动忽略前面那些，只听最后一句。还在为自己的好人缘洋洋得意，那是我跟许队关系也好。谁？许官。贺雨欣一口辣椒呛住，咳嗽半天。你不会是活在自己的臆想中吧？要我看，全青兰最想扒了你皮的人就是许官。郑寻不高兴，我给你展示一下我们的聊天通话时长，免得你整天给我造谣，说我人缘差。挂掉，挂掉，不跟你打视频了。哎哎哎，我信了，我信了。贺雨欣话还没说完，对方就要挂断，那不得行。许官要是站在你这边，那还好。不然你真是进去之后连个全尸都难保。七，郑寻这次连完整的话都懒得说，就回给他一个语气词。话说贺雨欣又想起一事，你去青兰这事应该是保密的吧？你的人脉难道没告诉你他们的宣传连通稿都写好，就等我点头之后发吗？什么？贺雨欣震惊，这发的是活动通知还是暗杀指令啊？这不是等着青兰的粉丝挤到门口把你做掉八百遍吗？真有这么夸张？听见郑寻疑问的语气，贺雨欣突然变得严肃。兄弟，真的把你的锤子和柴刀带上吧。你哪天去？我提前给你打个救护车。贺雨欣虽然语气很夸张，但他确实没有低估青兰粉丝对于郑寻的排斥。当天晚上，青兰工会十点半发布了一条新的动态，正是关于新闻发布会的。哪怕标题没有写郑寻的大名，但青兰的粉丝在参会人员之中看见这两个字之后，依旧炸锅了。那条动态很快到了千评千转，点开之后，三分之二骂郑寻，三分之一骂工会。邀请郑涛来干嘛？工会，你没事吧？你没事吧？能不能别再跟某人扯上关系啊？狗皮膏药似的，甩都甩不掉。我靠，网传的霍子烟要被租给郑寻，该不会是真的吧？啊，我的小霍呀，太可怜了！呜呜呜，极端的工会粉是这样的。当然，霍子烟的粉丝大部分还是理智的，对于郑寻也非常感谢。他们自发的到官博下面帮郑寻说话，欢迎郑神来青兰。郑神会和俺们小霍见面吗？哈哈哈。某些工会粉，你嘴巴放干净点吧。不管是谁来，都是受到自家工会正儿八经邀请的客人。郑寻的粉丝到场稍晚
，但等他们一出现，就以强大的战斗力压过了工会粉。一头不请郑巡，还请你啊？你看看你配吗？你配个锁头？咋了，铁子？听说郑巡要来青兰，你都不笑了？不至于把青兰的粉，咱小郑可还啥都没做呢，就吓成这样，没打算撬你们家标记本哈？不差你那个。工会粉说话难听，郑巡粉说话更难听，主打的就是一个左右对波，用魔法打败魔法。郑巡的粉丝现在好像也不担心会给自家正主招黑这回事了，因为正主亲自到场。郑巡，感谢青兰公会的邀请